அழைத்த தெய்வம் நடத்தி செல்வா கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவா அழைத்த தெய்வம் நடத்தி செல்வா கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவா கவலைகள் இல்லை கலக்கமும் இல்லை கத்தரின்மை ப குறை ஒன்றும் இல்லை எத்தனை பேர் நம்புறீங்க என்னை அழைத்தது ஏதோ ஒரு சாதாரணமான மனிதன் அல்ல என்னை அழைத்தவர் அவர் ஆண்டவர் என் விசுவாச ஓட்டத்தை துடக்கினது நீர் அப்பா அதை முடிப்பதற்கும் அவருக்கே தகுதி உண்டு ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லலாம் ஹாலே லூயா அழைத்த தெய்வம் நடத்தி செல்வா கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார் சொல்லுவோம் அழைத்த தெய்வம் நடத்தி செல்வார் கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார் சொல்லுங்க கவலைகள் இல்லை கலக்கமும் இல்லை கத்தரின்மை பறை ஒன்றும் இல்லை கவலைகள் சந்தத்த உயர்த்தி கலக்கமும் இல்லை கத்தரின்மை பறை ஒன்றும் ரெண்டு கைய உயர்த்தி என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் என்னேசு என்னை கைவிடார் சொல்லுவோமா என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் என்னேசு என்னை கைவிடார் நம்புவே ஏசுவை ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் சுவாசத்தோடு சொல்லலாமா ரெண்டு கைய உயர்த்தி என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் என்னை கைவிடா என்ன வந்தா சபைய சொல்லு என் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் என்னை அழைச்சவர் என்னை மரம் பிடித்து நடத்துவார் சொல்லுங்க நம்புறப்ப அவங்களை நம்புவே ஏசுவை நம்புவே ஏசுவை என்னை 
மறவார் நீங்க மட்டும் சொல்ல போறீங்க என்ன வந்தாலும் பொறுமையாய் ஓடுவோம் என்று சொன்னால் உணர்ந்து அவரோட பேச start to pray in spirit jesus jesus abade aavile nerambi jom pannu avaru unga arugila da nikkarar unga arugila irukkarar norum mundathum naran mundam aaviyai kathar porakaniyar unga arugila unga irudhayathukku arugila andha odaindhu pona irudhayathukku arugila andha kaayappatta irudhayathukku arugila aathmaavile bala nirandha andha aathma arugila inikku pudhu balathal nerappa என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என் பாதை எல்லாம் மந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இந்த காலவெளியில் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா ரெண்டு கையை உயர்த்தி நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை ஓ உயர்த்தி சொல்லுவோமா நம்புவே எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையில் நேர்ந்தாலும் உண்மை நம்புவே நம்புவரே சொல்லுங்க நம்புவே நம்புவே உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் பசியோ நாசமோ சமோ நிர்வாணமோ எது வந்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு ஓ நம்புவே சொல்லுங்க சபையே உண்மை மாத்திரமே நம்புவே நல்ல கர 
தங்களை சந்தி ஓ ராமா சதியான் சரமனலா இப்பொழுதும் யாக்கோபை உன்னை சிருஷ்டித்து வரும் நடக்கும்போது <laughs> சூழல வந்தாலும் ஆண்டு வர நாம அவர் நம்புறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவர் நம்மள ரொம்ப நம்புறாருங்க அவரோட சமூகத்தில் இருக்கும் போது ஒரு தெளிவான சத்தம் ரொம்ப நம்புறா அந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது என்னால அந்த இடத்துல அமைதியா உட்கார முடியல காலவேளையில உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப நம்புறாருங்க அவரு ரொம்ப ரொம்ப நம்புறாருங்க உங்களை உண்மை உள்ளவர்கள் என்று நம்பி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களே நம்மளை நம்ப மாட்டாங்க சில நேரத்தில் ஆனா நம்மளை படைச்சு நம்மளை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சோம் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை குறி குறிச்சு அவருக்கு தெரியும் ஆனா தெரிஞ்ச கூட அவருடைய சமூகத்துல வந்து அப்பானு கூப்பிடும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள ரொம்ப ரொம்ப நம்புறாரு அவரு உங்களை என்னைய நம்பி ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்கள்ல உங்களை ரொம்ப நம்புறாரு ஆண்டு எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒண்ணுதாங்க அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை அவர் ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அவர் சித்தத்தை செய்கிற ஒரு அவர் ஆத்துமா பிதா அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறது என்னுடைய போஜனம் என்று சொல்லுகிறது போல யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு தேடிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கடைசி நாட்கள் யாராச்சும் இருக்கிறாங்களான்னு தேடிட்டு இருக்கிறாரு அன்பு வாலிபனே உன்னை தேடிட்டு இருக்கிறாரு அன்பு சகோதரனே சகோதரி உங்களை தேடுறாரு சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா உண்மையா செய்கிறவங்க யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா இந்த கால லெவல் எத்தனை பேரும் அர்ப்பணிக்க வருவீங்கடி நான் இருக்கிறேன்பா என்ன எடுத்து பயன்படுத்த நாள் நான் செல்பிஷா இருந்தது போதும் எனக்காக 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 ஜெபித்தது எனக்காக வாழ்ந்தது போதும் ஆண்டு உங்களுக்காக உங்க ராஜ்யத்திற்காக எதாவது செய்ய விரும்புறேன்னு உண்மையா அர்ப்பணிக்கிறவங்க யாரா இருந்தா தயவு செய்து உங்க வலது கரத்தை ஆண்டவருக்கு நேரம் உயிர் மத்த எல்லாருடைய கண்கள் மூடி இருக்கட்டும் உங்களை ரொம்ப ரொம்ப நம்புறாருங்க அவரு உங்களை நம்பி என்ன நம்பி நம்ம எல்லாரையும் நம்பி ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரு அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவானா இருக்க கிருபத்தான் அப்பா அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்த நீங்க நம்பினதுக்கு பாத்திரவனா இருக்க கிருபத்தான் ஆண்டு வரேன் 
mau syanta ni mau sanca na mau raka mau balat na ma rika bola satu grama mau syanta ni tu nuna manara miwati ni asak kuno masak kulo tadi mau tanada rika masih antu nau syaba do tanah makra mau tanada tu do அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறவர்கள் வலது கிரத்து ஆண்டவிற்கு நேரம் உயர்த்தி சிம்சோன் ஜோம்பனா இன்னும் ஒரு விசை என்னை பலப்படுத்துங்கப்பா இன்னும் ஒரு விசை இ லாஸ்ட் ஆல் ஸ்ட்ரென்த் அவ எல்லாம் பலத்து இழந்து போய் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டவனாய் வேடிக்கை காட்டுகிற பொருளாய் ரெண்டு தூணிற்கு நடுவில் நிறுத்தப்பட்டவனாய் அவ கடைசியா தன்னை தாழ்த்தி ஜோமனா ஆண்டவர இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன மெல்லப்படுத்துங்க இன்னும் ஒரே விஷயம் என்ன மெல்லப்படுத்துங்க கேட்கலாமா அவர்கிட்ட கேட்கலாமா அப்பா இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன மெல்லப்படுத்துங்கப்பா இன்னும் ஒரே விஷயம் என்ன மெல்லப்படுத்துங்க மரமது நம சந்தூர இன்னும் அரியணுமே இன்னும் அரியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே வா இன்னும் கிட்டி சேரணுமே சொல்லுங்க கையூயத்தி பிரசன்ன பிரசன்ன தேவ பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்ன தேவ பிரசன்னம் ராஜா உம் பிரசன்னம் நீங்களே பாடுங்க போதும் பிரசன்னம் சொல்லுங்க பாவம் பிரசன்னம் போதும் பயணக்கிட்ட பிரசன்னம் இன்னும் உம்மை இன்னும் உம்மை அப்படியே ஜபத்தோட பாடல் இன்னும் இன்னும் நெருங்கணும் அவளோட இன்னும் நெருங்கணும் கடைசி நாட்கள் இன்னும் நெருங்கணும் ரீமா கரா பாலா பாபா இன்னும் உம்மை இன்னும் உம்மை அரியணுமே உம்மை சதன உயத்தி அரியணுமே இன்னும் கிட்டி சேர இன்னும் கிட்டி இன்னும் பிரசத்த சேர கரா பாதுலவா இன்னும் கிட்டி ரீமா கரா பாலா பிரசன்ன 
ஒரு குளிர்ந்த காற்றை போல மகிமையின் மேக ஸ்தம்பம் இதிடம் முழுவதும் இடம் முழுவதும் இடம் முழுவதும் அநேகர் அதை உணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அநேகர் மேல அந்த பிரசனம் எல்லா குழப்பத்தை மாற்றுகிற தேவ பிரசன்னம் எல்லா பயங்களை நீக்குகிற தேவ பிரசன்னம் எல்லா பயிற்சி நாவிகளை நீக்குகிற தேவ பிரசன்னம் எல்லா குழப்பங்களை மாற்றுகிற தேவ பிரசன்னம் எல்லா குறைவுகளை நிறைவாய் மாற்றுகிற தேவ பிரசன்னம் ஆத்மாவிலே பலன் தருகிற தேவ பிரசன்னம் மாரா மாகா ரவுதா லாமா ஷிகா ஊரா மாகா ரவுதா மா சஞ்ச மாதுரா பாபா ரீவி லியாண்டு ஊரா மாசி ஊரா கந்த லீமா ஊரா மாகு நூலா மனாலா வாழ்க்கையில <laughs> வாழ்க்கையிலிருந்து <laughs> ஒரு புதிய பலத்தை தருகிறாங்க இந்த ஆண்டு ஜபத்திற்கு பதில் தருகிற ஆண்டு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பக்கத்துல பார்த்து சிரிச்சு அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்களேன் இது ஜபத்திற்கு பதில் தருகிற ஆண்டு ஆமே ஆண்டவரே சொல்றவங்களுக்கு மட்டும் பதில தந்துருங்க அப்பா பக்கத்துல பார்த்து கொஞ்சம் சிரிச்சு சொல்லுங்களேன் ஜபத்திற்கு பதில் தருகிற ஆண்டு ஆமே எந்தெந்த காரியங்களுக்காக விண்ணப்பித்து தேவ சமூகத்துல கண்ணீரோட கண்ணீர்களை விதைத்தீர்களோ எல்லா கண்ணீருக்கும் இந்த ஆண்டு கத்தர் பதில் தந்து உங்கள் சிறையிருப்பை மாற்றி இழந்து போன சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை இழந்து போன இடிந்து போன தாவிதி கூடாரத்தை எழுப்பி கட்டுகிறவரே இஸ்ரவேலே நீ மறுபடியும் கட்டப்படுவாய் இடிந்து போன வாழ்க்கை கட்டப்படுகிற ஆண்டு ஒருவர்ந்தைகள்ாள் ஒரு பெண்மணி ஒரு பத்து மாதம் கழிச்சு ஒரு கல்யாணம் ஆயிட்டு ஒரு பத்து மாதம் கழிச்சு 
அவங்க வீட்டில் ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த சொசைட்டி அவங்களுடைய சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சொந்தக்காரங்க கூட இருக்கிறவர்கள் எப்பேற்பட்ட பேச்சு பேசுவாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பயங்கரமான வேதனையை தாங்கி கொண்டவளாய் காணப்பட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் ஒவ்வொரு நாள் அழுக ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அழக குழந்தை இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு கூட இருக்கிறவே பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை அவளை ஒவ்வொரு நாளும் துன்புறுத்திட்டே இருந்தாங்களாம் ஆத்தும் அவளை பலன் இழந்துட்டா சரீரத்திலையும் பலன் இல்லை அழுது அழுது கண்ணீரெல்லாம் வீணா போன ஒரு நிலைமை என் ஜபத்திற்கு பதில் கிடைக்காதா பானு தேவ சமூகத்தில் ஒரு நாள் சபையில் வந்து அழுகுறாங்க அந்த அம்மா அழுதது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாயை திறந்து ஒப்பாரி வச்சு சத்தம் போட்டெல்லாம் அழுவலையாம் அவன் அவன் ரொம்ப வாயை கூட திறக்காம முணு முணுத்துட்ட இருதயத்தில் பேசுனா அப்படின்னு பைபிள் இருக்கு ஒருவேளை அண்ணால போல இன்னைக்கு வாய திறந்து அழக்கூட முடியாத நிலைமையில இருதயத்துல ஒருவேளை அழுது கொண்டு தேவ சமூகத்துல ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக இந்த சமூகத்துல வந்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைய கத்தர் உன் கண்ணீரை ஒரு நாகலத்தோடு தன் கண்ணீரை ஊற்றின போது ஏலி மூலமாய் அண்ணாளுக்கு கத்தருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வந்துச்சு நீ சமாதானத்துடனே புறப்பட்டு போ நீ சிறவெளி தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படியே கத்தர் உனை கட்டளிடுவார் என்ற வார்த்தைய இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லி அனுப்புறேன் சமாதானத்துடனே போங்க சமாதானத்துடனே போங்க நீங்க ஈஸ்வரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உங்கள் விண்ணப்பத்தின்படியே ஓ நல்ல கரங்களை தட்டி உங்கள் விண்ணப்பத்தின்படியே உங்கள் விருப்பத்தின்படியே கத்தர் உங்கள் நீங்கள் செய்த எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் எல்லா கண்ணீரின் ஜபத்திற்கும் கத்தர் இந்த ஆண்டிற்கு இந்த ஆண்டில் உங்கள் ஜபத்திற்கு பதிலை கொடுக்க அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் ஆமே 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 சத்தமராமே இந்த ஆண்டு ஜபத்திற்கு பதில் தருகிற ஆண்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணால் எழுதுறாங்க அதுக்கு பின்புறம் அண்ணாளுடைய முகம் துக்க முகமாக காணப்படவே இல்லையா ஏன்னா அவளுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை என் ஜபத்தை கத்தர் ஏற்றுக்கொள்வார் ஆமே என் ஜபத்தை கத்தர் ஏற்றுக்கொள்வார் சங்கீத காரணாகிய தாவிது ஆறாம் சங்கீதத்தில் அவன் இப்படியாக புலம்புகிறான் என் மேல் இரக்கமாயிரும் கத்தாவே நான் பலனற்று போனேன் என்னை குணமாக்கும் கர்த்தாவே என் எலும்புகள் நடுங்குகின்றன என் ஆத்துமா மிகவும் வியாகுலப்படுகிறது கத்தாவே எது வரைக்கும் பாருங்க இறங்காது இருப்பீங்க ஒருவேளை நீங்க உங்களுடைய ஜபம் அப்படி இருக்குதா இன்னைக்கு எவ்வளோ ஜபம் பண்றான் எவ்வளோ விண்ணப்பிக்கிறோம்பா சபைக்கு வந்து ஆனா ஒரு நாளும் ஒரு இழைத்து <laughs> போன <laughs> சில நேரத்தில் அட அழ முடியாம கண்ணீர்லாம் வச்சு போன நிலைமையில ஒரு பெருமூச்சு வரும் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே அதை அனுபவிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் தனிமையில தேவ சமூகத்தில் அந்த பெருமூச்சு அந்த பெருமூச்சு கூட கத்தர் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இது வரைக்கும் ஏழாம் வசனத்தில் எழுதுறாரு துயரத்தினால் என் கண் குழி விழுந்து போயிற்று ராமுழுவதும் என் கண்ணீரால் என் படுக்கை மிகவும் ஈரமாக்கி என் கட்டளை நினைக்கிறேன் ஒன்பதாம்ேற்றுக்கொள்வார் நீங்க செய்த அநேக விண்ணப்பங்களுக்கு இந்த ஆண்டு கத்தர் எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் பதிலை நிச்சயமாய் தந்து நீங்கள் செய்த எல்லா விண்ணப்பத்தின்படியே கத்தர் உங்களுக்கு பதில் தர 
நல்ல நல்ல கரங்களை தட்டி இந்த காலவெளியில இது பதில் சருகிற ஆண்டு ஹாலிலூயா மலட்டு வாழ்க்கை எல்லாம் மாற்றி விட்டீரே ஒரு அழகான பாடம் என்ன பாட்டு உமை போல ரச்சகர் ஒருவரும் இல்லை உமை போல கண்மலை ஒருவரும் இல்லை உமை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை உமை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை சேர்ந்து பாடலாமா கரங்களை தட்டி எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என் ஜபம் நிச்சயம் கேட்கப்படும் ஆமே என் ஜபத்தை கத்த நிச்சயம் கேட்டு இந்த ஆண்டுல எல்லா ஜபத்திற்கும் பதில் தருவார்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆமே அது லேட் ஆனாலும் பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருக்கிறவர்கள் பாக்கிய வாழ்கள் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்களேன் பொறுமையா இருக்கிற பாக்கி பொறுமையா இருந்தா நிச்சயம் பதில் கிடைக்கும் அது கூட பொறுமையா சொல்றீங்களே சேர்த்து ஒரே ஒரு அடியை மாத்திரம் பாடிட்டு உம்மை போல ரச்சகர் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல கண்மலை ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல கண்மலை ஒருவரும் இல்லை சொல்லுவோம் உம்மை போல ரச்சகர் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல கண்மலை ஒருவரும் இல்லை மலட்டு வாழ்க்கை எல்லாம் மாற்றி விட்டீரே பலுகி பெருகும் அடி தூக்கி விட்டீரே சொல்லுவோம் மலட்டு வாழ்க்கை எல்லாம் மாற்றி விட்டீரே பலுகி பெருகும் அடி தூக்கி விட்டீரே என்னை நினைத்தீர் நீர் மறவாமலே கனி கொடுப்பேன் நான் உமக்காகவே சொல்லுவோம் என்னை நினைத்தீர் நீர் மறவாமலே கனி கொடுப்பேன் நான் உமக்க உமை போல உமை போல கச்சகர் ஒருவரும் இல்லை உமை போல கண்மலை ஒருவரும் இல்லை உமை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை உமை போல ஒருவரும் இல்லை என் இதயம் மகிழ்கின்றது என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது சொல்லுங்க என் இதயம் மகிழ்கின்றது சந்தமா என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது ரட்சிப்பினால் கலி கூறுகின்றது பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது ரட்சிப்பினால் கலி இது அற்புதம் தானே ஓ இது உண்மைதானே சொல்லுங்க ஆ இது அதிசயம் தானே ஓ இது உண்மைதானே சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானா சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன் சாவை வென்றவர் என் மனவாளன் ஓ இது அதிசயம் தானே ஓ இது உண்மை நானே இது அதிசயம் தானே ஓ இது உண்மை நானே நல்ல கரங்களை தட்டி ஹாலூயா சபத்திற்கு பதில் தருகிற ஆண்டு ஆமே இவ்வளவு நாட்கள் அண்ணால எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் திட்டினாங்களோ நம்ம ஆண்டருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் எந்த இடத்துல வெட்கப்பட்டோமோ அதே இடத்துல கொண்டு வந்து தலைகளை உயர்த்தி வைக்கிறவர் நிச்சயமாய் உங்கள் தலைகளை உயர்த்துவார் நிச்சயமாய் உயர்த்துவார் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் லூக்கா பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு 
இப்படி இருக்க எண்ணத்தை உண்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை ஓடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் ஏன் என்று கேட்டால் முந்தின வசனம் வாசிக்கிறோம் அடுத்த வசனம் போடுங்க ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் எப்படிப்பட்டது விசேஷித்தவைகளாக இருக்கு வாழ்க்கையின் விசேஷங்கள் குடும்பத்தில் விசேஷமானது என்ன முக்கியமானது என்ன என்பதை குறித்து நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல முதல்ல நம்ம இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்காது நம்ம தொட்ட காரியம் என்னென்னா குடும்பத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அன்பு அன்பு மட்டும் குடும்பத்தில் இல்லைனா பணம் இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை செல்வம் ஆஸ்தி இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அன்பு தான் பிரதானம் ரெண்டாவது கவனித்தோம் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் ஜாய் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போனால் குடும்பத்தில் எந்த நிறைவும் இருக்காது மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் இருக்கிற கொஞ்ச நாட்களில் நம்ம ஒருவரோடு ஒருவர் சந்தோஷமாக இருக்கணும் குடும்பத்தின் இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தை மகிழ்ச்சியோடு செலவழிக்கணும் மூன்றாவது கவனித்தோம் சமாதானம் ரொம்ப முக்கியம் குடும்பத்துக்கு முக்கியமானது சமாதானம் சண்டையோடு கூடிய கொளுத்த பதார்த்தங்களை உண்பதை பார்க்கிலும் அமெரிக்கையோடு உண்ணும் வெறும் துணிக்கை நலம் என்று பைபிள் சொல்லுது சமாதானம் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் நான்காவது கவனித்தோம் பொறுமை வேதத்தில் சொல்லும்போது நீடிய பொறுமையின் போட்டிருக்கு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்னுவாங்க ஒரு குடும்பத்தின் வெற்றிக்கு பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையுமே எடுத்தோம் பிடிச்சோன்னு நம்ம நடத்தி நம்ம கையாண்டோம்னா குடும்பத்தை நடத்தவே முடியாது பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி நம்ம ஒவ்வொரு மாதம் பேசிட்டு வர்றோம் கடைசியாக பேசும்போது தயவு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி கவனித்தோம் ஒரு குடும்பத்துக்கு தயவு ரொம்ப தேவை இது எல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் போய் பாருங்கள் பார்க்காதவங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தயவு காட்டணும் ஒருவர் ஒருவர் மன்னிக்கணும் ஒருவர் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் தயவா நடந்துகிட்டா தான் தயவை காண்பித்தா தான் குடும்பத்தை வெற்றியாக நடத்த முடியும் இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் கவனிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்கு இன்னொன்று கவனிக்க போகிறோம் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப அவசியமானது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இன்றைக்கு நான் பேச போகிற காரியம் உதாரத்துவம் எழுதிக்கிடுங்க ஜெனரோசிட்டி அதற்கு இன்னொரு வார்த்தை கூட சொல்லலாம் நற்குணம் என்று கூட சொல்லலாம் நற்குணம் நற்குணம் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விளக்கம் வந்து உதாரத்துவம் உள்ள அல்லது ஒரு தாராள ஒரு இருதயம் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப தேவை கஞ்சன்களால் குடும்பத்தெல்லாம் நடத்தவே முடியாது என்றைக்கு குடும்பம்னு வந்துருச்சோ நம்ம இருதயம் எவ்வளோ அகலமாக திறக்குதோ எவ்வளோ நம்ம விசாலமாக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க உதவ மற்றவர்களை பராமரிக்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு இருதம் இருந்தால் தான் கல்யாணமே முதல்ல பண்ணணும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வாங்கிறதுக்குனே கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களால் வாழ்நாளெல்லாம் கொடுமை தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் கல்யாணம் ஆரம்பிக்கும் போதே அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி பேசுகிறாங்க என்ன கிடைக்கும் மாதம் மாதம் நம்ம எந்த டியூ கட்டாமலே பைக்கு கிடைக்குமா எவ்வளவு ரொக்கம் கிடைக்கும் எவ்வளவு தங்கம் கிடைக்கும் எவ்வளவு ஆஸ்தி கிடைக்கும் சொத்து கிடைக்கும் இப்படியே திட்டம் போட்டு கல்யாணம் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையை பாருங்க அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்க போறது இல்லை அவங்க கட்டினவங்களையும் சந்தோஷமா வச்சுக்க போறது இல்லை ஏனென்றால் குடும்பம் என்பது வாங்குவதில் இல்லை கொடுக்கறது தான் இருக்கு குடும்பத்தில் வந்து அந்த தாராள ஒரு இருதயம் ஒரு மனுஷனுக்கு இல்லைன்னா குடும்பத்தை ஜெயமாக வெற்றியாக சந்தோஷமாக நடத்தவே முடியாது அந்த கொடுக்கிற ஒரு தயால குணம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி நான்கிலிருந்து பாருங்க ஒருவன் தாராளமாய் கொடுத்தால் அவன் மேலும் மேலும் பெறுவான் ஆனால் ஒருவன் கொடுக்க மறுத்தால் பிறகு அவன் ஏழ்மையாவான் 
ஒருவன் தாராளமாக கொடுத்தால் அவன் லாபம் அடைகிறான் நீ அடுத்தவர்களுக்கு உதவினால் நீயும் நன்மை பெறுவாய் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பாருங்க தான் நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி ஆறு தானியங்களை கட்டி வைத்து விற்க மறுப்பவர்கள் மீது ஜனங்கள் கோபம் அடைகிறார்கள் ஆனால் தானியங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்பவர்கள் மேல் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அப்போ குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ஜெயம் வெற்றி லாபம் உயர்வு மகிழ்ச்சி எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா அந்த கொடுக்கிற சுபாவத்தில் தான் இருக்கு நற்குணம் அப்படின்றது ஒரு தாராள இருதயம் ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு ஒரு இருதயம் இருக்கணும் நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு மாணவன் என்னோட படித்தான் அவனுடைய அப்பா வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு மேனேஜராக வேலை செய்தார் நல்ல பதவியில் இருந்தார் ஒரு நாள் எங்கள் கிளாஸில் வந்து இந்த சாயங்காலம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஒன்று நடக்கும் பாருங்கள் மூன்றரை மணிக்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் தனியாக நடத்துவாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கெலாம் அதில் நடுவில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் இருக்கும் அதில் சில பசங்கள் போய் என்ன பண்ணாங்க வெளியே போய் ஒரு பெட்டி கடையில் போயிட்டு ஒரு சின்ன மிக்சர் போட்டில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஸ்கூலில் எல்லாருமே தனக்கு கூட தனக்கு வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்றத சாட மாட்டான் வேற யாராவது எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது மேலே ஒரு வாஞ்சி ஆகிரும் நிறைய பேர் மதியான டிஃபன் பாக்ஸ் திறகிறதுக்குள்ளே உள்ளே இருக்கிற முட்டையை காணம் வந்துருவான் அதையும் அவனாக சாப்பிட்டு போயிடுவான் அது ஒரு சந்தோஷம் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படி பிடிங்கி சாப்பிட்றது திருடி சாப்பிட்றது இதெல்லாம் ஒரு அது ஒரு குதுகலாம் அது ஒரு ஜாலிக்காக செய்கிறது அவன் இல்லை கறி எல்லாம் வாசனை வந்துச்சுன்னா இவன் கை கழுவிட்டு வர்றதுக்குள்ளே உள்ளே ஒன்றும் இருக்காது எல்லாம் காலி பண்ணிடுவான் எல்லாம் எடுத்துடுவான் அன்றைக்கு இதே மாதிரி மிக்சர் போட்டில் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தான் சின்ன போட்டில் தான் எல்லாம் பிச்சை பிடுங்குறானுங்க எனக்கு கூட எனக்கு கொஞ்சம் கூட எனக்கு கொஞ்சம் கூடுன்னு மிச்சரே பார்க்காத மாதிரி சரி அதை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டானுங்க கடைசி அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்துச்சு பாருங்க அதை இந்த மேனேஜருடைய பையன் தலைகீழாக திருப்பி இப்படி நக்கிறான் போட்டு உள்ளே இருக்கிறத கொஞ்சம் மிச்சத்தை நக்கிறான் அப்போ அவனை பார்த்து கேட்டேன் ஏண்டா ஏண்டா மிச்சரையே பார்த்தது இல்லையாடா நீனு இந்த மாதிரி போட்டு நக்கிரி அவங்க அப்பாலாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்டேன் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமாங்க அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா நல்லா வாங்குவார் வீட்டில் உட்காந்து அவரே சாப்பிட்டு முடிச்சு எழுச்சி போயிடுவார் என்ன ஒரு பரிதாமம் இந்த பையன் வீடு எல்லாம் வாங்குவாராம் அவரே சாப்பிட்டு முடிச்சு எழுச்சி போயிடுவாராம் இந்த மாதிரிக்கு ஆளுங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க நிலமை உண்மையாக பரிதாமம் ஏன் நக்க மாட்டாமல் இந்த தாராள இருதம் இருக்கணும் குடும்பத்தில் வந்து தாராளமாக இருக்கணும் கொடுக்கிற ஒரு சுபாவம் இருக்கணும் பகிர்ந்து கொள்ற ஒரு சுபாவம் இருக்கணும் என்ன வாங்கலாம் என்ன பிடுங்கலாம் இருக்க கூடாது அந்த கொடுக்கிற ஒரு இருதயம் ஒரு தாராள இருதயம் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருப்பதுதான் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக மாறும் பாருங்க இந்த கொடுத்தல் அப்படின்றது ஒரு தெய்வீகமான ஒரு சுபாவம் அப்படின்றத பைபிள்ல படிக்கிறோம் அது ஒரு தெய்வீகமான சுபாவம் மத்திய இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசித்தால் உங்களில் எவனாயிலும் முதன்மையாயிருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு ஊழியக்காரனா இருக்க கடவுன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல அப்படியே மனுஷகுமார் அல்லது இயேசுவும் ஊழியம் வாங்கும்படி கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் சொல்லுங்க எது செய்ய வந்தார் ஜீவனை வாங்க வரல என்ன பண்ணாரு கொடுக்க வந்தார்னு போட்டு அவருடைய ஒரு தெய்வீக குணம் அது கொடுக்கிறது என்பது ஒரு தெய்வீக குணம் இயேசு கொடுக்கிறவராக இருந்தார் நீங்கள் யாக்கோபின் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசரத்திலே வாசித்தால் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் போட்டிருக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறாராம் ஜென்ரஸா அந்த மாதிரி ஒரு இருதயம் அது தேவனுடைய ஒரு தெய்வீக குணம் அது கொடுப்பது என்பது யாக்கோபு ஒன்று பதினேழு வாசிக்கிறோம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாதுரம் யாரோடு வேற்றுமையும் வேற்றுமை நிழலும் இல்லை என்று வாசிக்கிறப்போ அவர் எந்த நல்ல ஈவு எந்த நல்ல வரம் பூரணமான எந்த வரத்தையும் மேலிருந்து அவர் கொடுக்கிறாராம் வேதம் சொல்கிறது நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார் ஒரு விதமா கொஞ்சம் கூட தனக்குன்னு எடுத்துக்கிடாம தாராளமாய் கொடுக்கிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் மனுஷனை படைக்கும் போது ஆதாமையும் அவனுக்கு துணையாக ஏவாள படைச்சார் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கொடுத்தார் ரெண்டு பேருக்கு அவர் கொடுத்த கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா பழுகுங்க பெருகுங்க பூமியை நிரப்புங்க அதை ஆண்டு கொள்ளுங்க கீழ்ப்படுத்துங்க என்ன மாதிரி ஒரு தாராளம் பாருங்க 
நல்ல வேலை நம்ம ஆண்டவராக இல்லை ரெண்டு பேருக்கு இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய உலகம் அப்படின்னு நம்ம அவர் அவர்கள் ஒரு தோட்டத்தில் வைத்தார் அந்த தோட்டத்திலேயே நதிகள் பாய்ந்து வந்தது அந்த மாதிரி தோட்டம் நம்ம தோட்டம்னா சின்னதாக ஒரு ஃபவுண்டன் வச்சுட்டாலே ரொம்ப பெருசாக பேசிடுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு தோட்டத்தை கொடுத்தாரு பூமியவே ஆண்டு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஒரு தாராள இருதயம் இது ஒரு தெய்வீக குணம் பாருங்க நம்ம குடும்பத்தில் அந்த ஒரு குணம் இருக்கணும் நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம குடும்பத்தை ஜெயமாக நடத்த முடியும் இது ஒரு தெய்வீக குணம் மாத்திரம் அல்ல இது ஒரு நற்குணம் எல்லாரும் சொல்லுங்க என்ன இது நற்குணம் ஒரு மனுஷன் கடவுளை அறிஞ்சிருக்கிறான் அவனுக்கு நல்ல குணம் இருக்குனாலே அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக யாராக இருப்பான் கொடுக்கிறவனாக இருப்பான் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசித்தால் அங்கே தேவபக்தி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் தேவனுக்கு பயந்தவன் தேவபக்தி உள்ளவன் என்று சொல்லி குர்னேலி என்கிற மனுஷனை பற்றி படிக்கிறோம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசித்தால் அவன் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவன் நோக்கி ஜோ மணி கொண்டிருந்தான் அப்ப தேவனிடத்துல ஜெபிக்கிறவன் பக்தி உள்ளவன் தேவனுக்கு பயப்படுற மனுஷன்ட்ட கூடவே ஒரு சுபாவம் இருக்கும் என்னது அது சொல்லுங்க கொடுக்கிறதா இருக்கும் ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலையும் தாராளமாய் எடுத்து தர்மங்களை கொடுக்கிறவனாய் இருந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் குடும்பத்தில் கூட இந்த நற்குணம் ரொம்ப தேவை ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறது அன்பினால் எடுத்து கொடுப்பது மற்றவர்கள் பெறுவதை பார்த்து மகிழுவது மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து சந்தோஷப்படுறது இது வந்து ஒரு நல்ல சுபாவம் மார்டின் லூத்தர் என்கிற தேவ மனிதன் ஒரு முறை விதமாய் சொன்னாராம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் மூன்று விதமான மனமாற்றம் தேவை த்ரீ ஃபோல்ட் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாராம் முதல்ல என்ன மாற்றம்னா சிந்தனையில் மாற்றம் வேணுமா ரெண்டாவது இருதயத்தில் மாற்றம் வரணும் அங்கே தான் ரட்சிப்பு இருக்கணுமா மூன்றாவது அவன் பர்சில் மாற்றம் வரணும் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்காரு நான் சொல்ல அவர் சொன்னது மனசில் மாற்றம் இருதயத்தில் மாற்றம் பர்சில் மாற்றம் வரணுமா அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன பர்சு மூடினதாக இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் கொடுக்கத்தக்கதான ஒரு குணம் வரணும் அப்போ தான் அவன் மனம் மாறி இருக்கிறான்னு அர்த்தம் தேவனை அறிந்தவனா இருந்தால் அவன் கொடுக்கிறவனா இருப்பான் அப்படின்னு மார்டின் லுத்தர் சொன்னார் மெக்சிகோல வந்து மேசட்டிக் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இன மக்கள் அவங்க வாழ்றாங்க அவர்களிடத்துல ஊழியம் செய்த ஒரு குழுவினர் அவங்ககிட்ட ஒரு வினோதமான ஒரு பழக்கத்தை அவங்க பார்த்தாங்க ஒரு வினோதமான குணம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு அது என்ன குணம்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க யாரையுமே வந்து நல்லா இருங்கன்னு விஷ் பண்ணவே மாட்டாங்களாம் நீங்க நல்லா இருங்க வாழ்க அப்படின்னு விஷ் பண்ண மாட்டாங்களாம் அதே போல நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா இவ்வளோ அருமையா நீங்க டீ போடுறீங்களே நீங்க எப்படி இதை கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டாங்களாம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது தெரியும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர நல்லா இரு பத்திரமா போயிட்டு வா அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்களாம் ஏன் போய் அவங்க இனத்துக்குள்ள போய் இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சா அந்த இனத்துக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்து ஓடுதான் அது என்ன எண்ணம்னு கேட்டா நம்ம இன்னொருவங்கள நல்லாருன்னு சொல்லிட்டா நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் நல்லது போயிடும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருக்காங்களாம் அதே போல இப்ப நீங்க உதாரணம் சொன்ன பாருங்க எப்படி இவ்வளவு நல்ல டீ போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஏன் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னா ஒரு முறை சொல்லிட்டா அடுத்த முறை டீ ஒழுங்கா வராது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் புத்தி நம்ம கொஞ்சம் இருக்கு நிறைய ரகசியத்தை என்னமோ மெக்டோனால்ட்ஸ் அடுத்த மாதிரி மறைச்சி வச்சிருப்பாங்க இது எங்க வீட்டு ரகசியம் வாயில வைக்காவா அந்த டீ ஆனா எங்க பாட்டி ரகசியம் சொல்லிடுவாங்க இந்த கொழுக்கட்டை எப்படி செஞ்சீங்கன்னு கேட்டா கொழுக்கட்டை அது 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 சொல்றேன் அப்புறமா சொல்றேன் கேட்டா எங்க வீட்டு ரகசியம் அந்த கொழுக்கட்டை தின்னீங்க பல்லு எல்லாம் கழண்டு உணர்ந்துடும் கீழே அந்த அழகுல இருக்கும் ஆனா வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா சொல்லிட்டா என்ன ஆயிடும் இவங்க அறிவு குறைஞ்சு போயிடும் இவங்க திறமை எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும் அது சொல்லிட மாட்டாங்க யார்ட்டையும் ஏதாவது நல்லது இருந்தா தங்களுக்குள்ளே பகுத்தி வச்சுக்கணும் அப்படியே எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சுக்கணும் ஆனா ஒரு குடும்பம்னு வருதா அது என்ன செய்யும்னா எடுத்து கொடுக்கும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் இப்படிதான் குடும்பம் நடத்தணும்னு ஏசு நமக்கு முன்மாதிரி வைத்திருக்கிறார் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ஐந்தை வாசிக்கும் போது புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாமதி திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மயமுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்ளும்படி தம்மை தாமே அதற்காக என்ன செய்தார் சொல்லுங்க சத்தமா 
தம்மையே ஒப்பு கொடுத்தாராம் தம்மையே விட்டு கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த சபை ஆகிய மனைவியை வந்து தனக்கு முன்பாக பரிசுத்தமா நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொடுத்தார் இந்த சுபாவம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ளே குடும்பத்தின் எல்லா உறவுகளுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த கொடுக்கிற சுபாவம் பகிர்ந்து கொள்ற சுபாவம் இருக்கணும் இதை தான் ஒன்று தீமத்தையும் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசிக்கும் போது விதவையானவளுக்கு பிள்ளைகளாவது பேரன் பேத்திகளாவது இருந்தால் இவர்கள் முதலாவது தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை தெய்வ பக்தியாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மைகளை செய்ய கற்றுக்கொடு கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் இது தேவனுக்கு முன்பாக நன்மையும் பிரியவுமா இருக்கிறதுன்னு வாசிக்கிறோம் அப்ப குடும்பத்தில் உள்ளவங்க கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும் பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றார் செய்த நன்மைகளை மறந்துடாம அவளுக்கு பதில் உபகாரம் செய்யறவங்களா இருக்கணும் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு கொடுக்கிறதா சுபாவம் இருக்கணும் மனைவி கணவனுக்கு கொடுக்கிற சுபாவம் இருக்கணும் இன்னும் நம்முடைய உறவுகள் நிறைய இருக்கு பார்த்தீங்களா மாமனார் மாமியார் பல்ல கடிச்சிட்டே கொடுக்க கூடாது சந்தோஷமா கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கறதுல ஒரு மனரம்மையா இருக்கணும் ஒரு மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கணும் வேதம் சொல்லு விசனமா அல்ல கட்டாயமாய் அல்ல தன் மனதிலே நியமித்தபடி கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தெய்வன் பிரியமா இருக்கிறாரு கத்தற்ற மாத்திரம் இல்லை மனுஷன்ட்ட கூட அதே தான் உற்சாகமா எடுத்து கொடுக்கிறான் அந்த கொடுக்கிற சுபாவம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வேதத்தின்படி பார்ப்பீர்களானால் வேதத்தினுடைய சத்தியம் எல்லாமே கொடுப்பதனால் தான் நன்மை வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் ஒருவன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக இருப்பான் இந்த ஒரு குணம் இந்த ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த கொடுத்தலை பற்றி தாராளமா இருக்கிறத பற்றி நம்ம இதை கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு மூன்று நான்கு காலியத்தை வேகமா சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் எழுதி கொடுங்க கிவிங் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் கொடுத்தல் என்பது ஒரு குணம் அல்லது மனநிலை எல்லாரும் சொல்லுங்க என்ன அது ஒரு மனநிலை அது நம்முடைய குணமா இருக்கணும் அது ஒரு மனநிலையா இருக்கணும் ரெண்டு குறைந்தியர் ஒன்பது ஏழு இப்ப நான் சொன்ன வசனம் அதனை சொல்லுது தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் கட்டாயத்தினால கொடுக்கறது எல்லாம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்ல முடியாது மனசு சங்கடமா மனசை சங்கடப்படுத்திட்டு வேதனைப்படுத்திட்டு வெசனமா கொடுக்கறது வந்து கொடுக்கறது கிடையாது மனதில் என்ன நியமிக்கிறானோ அதுதான் கர்த்தருடைய கணக்கில் வரும் உதாரணமாக நீங்கள் நூறு ரூபா கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் அந்த நூறு ரூபாவில் தொண்ணூறு ரூபாவை தெரியாமல் கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு நினச்சி கொடுத்தா கணக்கு எவ்வளோ தான் போய் சேரும் ஆண்டோர் கணக்கில் பத்து ரூபா தான் போய் சேரும் சில பேர் என்ன பண்ணால் பத்து ரூபா தான் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து தெரிஞ்ச பத்து பேர் வந்த உடனே இவனுங்க முன்னாடி பத்து ரூபா கொடுத்தா என்னடா பண்ணுறது நம்மளும் அசிங்கமாக நினைப்பானே சரி இந்த எடு நூறு ஆனால் கொடுக்கும் போது மனசு வெந்து போய் கொடுப்பான் என்ன தப்பான இந்த நேரம் பார்த்தியும் வந்துட்டானே ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு உன் கையின்படி அல்ல நீ எவ்வளோ அளவின்படி அல்ல மனசில் என்ன நியமிச்சியோ அதுதான் தேவன் பார்வையில் கொடுக்கறது அப்போ கொடுத்தல் என்பது மனம் சார்ந்தது நம்முடைய மனமே கொடுக்கிற ஒரு சுபாவத்திற்குள்ள வரணும் பாருங்க இந்த யூதா சிஸ்காரியத்துக்கு இந்த மனம் இல்லாமல் போனது தான் ரொம்ப வேதனை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களை வாசித்தால் அங்கே மரியால் எனப்பட்ட ஒரு சகோதரி விலையேற பெற்ற ஒரு களங்கம் இல்லாத நழதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு ராத்திரலை கொண்டு வந்து ஏஸ்வின் பாதங்களில் பூசி தலைமையின் நாள் அவருடைய பாதங்களை துடைத்து அந்த பரிமள தைலத்தினுடைய வாசனை வீடெல்லாம் நிரம்பி நிற்கிறது அப்பொழுது ஏசுவை காட்டி கொடுக்க போகிற யூதாஸ் காரியோத்து உடனே சொல்லுகிறான் முன்னூறு பணத்துக்கு இதை விற்று தரித்திருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொன்னானா உடனே ஆவியான் எழுதி வைக்கிறார் பாருங்க ஆறாம் வசனத்தில் அவன் தரித்திரரை குடித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனானபடியாலும் பணப்பை வைத்து கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடினாலும் இப்படி சொன்னான் இவர் வாயில் சொல்றதை கேட்டீங்கன்னா அப்பா பரவாயில்ல கரெக்ட் தான் அவன் சொல்றது தரையில் ஊத்துறதுக்கு எத்தனை ஏழைகளை கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே இவரை பாராட்டியிருப்பாங்க நான் ஆண்டு சொல்றாரு உன் புத்தி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நீ யாரு மனசில் நீ திருடன் நீ பண ஆசை உள்ளவன் வாய் மட்டும் நல்லா பேசுற மாதிரி பேசுற ஆனா மனசெல்லாம் எப்படிப்பட்ட மனசா இருக்கு எல்லாம் திருட்டு புத்தியா இருக்குன்றாரு 
நீ எப்படிடா மற்றவனது களவாடலாம் உன்னுடைய கொடுக்கலாம்ல இன்னொருத்தர் கொடுக்கறத பார்த்த உடனே இவனுக்கு என்ன பண்ணுது ஐடியாஸ் வருது சில பேருக்கு அப்படிதான் தான் கொடுக்க மாட்டான் வேற யாராவது கொடுக்கறத பார்த்தா இவனுக்கு ஐடியா வரும் இப்படி செலவழித்திருக்கலாமே இப்படி செய்திருக்கலாமே இப்படி செஞ்சு ஆண்டவர் நம்முடைய மனதை பார்க்கிறாரு அது மனம் சார்ந்தது கொடுக்கிறதுன்றது மனம் சார்ந்தது கொடுக்கிறவளே சந்தோஷமா கொடுத்தா பார்க்கிறவனால சகிக்க முடியல பாருங்க இதுதான் பெரிய வேதனை நான் நிறைய பேர் இப்படி பார்த்துருக்கேன் கொடுக்கிறவன் சந்தோஷமா கொடுத்து ஜாலியா போயிடுவான் இந்த பார்க்கிறவன் வைத்தறிச்சலே சாவான் இப்படி கொடுத்து நானே இவ்வளோ கொடுத்துருக்க வேண்டியது இல்லை ஆண்டவர் மனதை பார்க்கிறாரு நான் நிறைய பேர் நினைப்பேன் சில வழியில் அதனால தான் உனக்கு ஆண்டு எதுவுமே கொடுக்கல போல இருக்கு மற்றவன் கொடுக்கறதே உனக்கு பொறுத்துக்க முடியலையே நீ எங்க கொடுக்க போற மரியாள் வந்து அவ்வளோ விலையேற பெற்ற பாதத்தில் தைலத்தை ஊற்றிட்டு அவள் பாதத்தை முத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா இவனால் சகிக்க முடியல நம்முடைய மனம் மாறணும் அது ஒரு மனதின் நிலை லூக்க இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசித்தால் அங்கே இயேசு இயேசு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் காணிக்கப்பட்டி பக்கத்தில் எத்தனையோ ஐஸ்வர்யமான்கள் வந்து காணிக்கைகளை போடுறாங்க ஆனால் ஒரு விதவை வருகிறாள் விதவை வந்து அவள் வந்து எவ்வளோ போட்டான்னு கேட்டால் ரெண்டு காசு தான் போட்டா மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவள் போட்ட அளவு ரொம்ப குறைவு ரொம்ப குறைவு மற்றவங்கெல்லாம் ஏராளமாக போடுறாங்க உதாரணமாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டாங்க இவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரூபா தான் போட்டாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மற்ற எல்லாரை பார்க்கலும் இவர் என்ன செய்தால் அதிகமாய் கொடுத்தாள் அப்படின்னா என்னங்க இது அதிகம் அங்கே ரெண்டாயிரம் அதிகமாக ரெண்டு ரூபா அதிகமாக அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன பிள்ளை கூட சொல்லும் ரெண்டாயிரம் தான் பெருசுன்னு சொல்லும் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் எது பெருசாக இருந்தது சொல்லுங்க அந்த ரெண்டு ரூபா பெருசா இருந்துச்சு ஏன் பெருசா இருந்துச்சு வேதம் சொல்லுது மற்றவங்க எல்லாம் சம்பூரிடத்துல இருந்து போட்டாங்க இவ்வளோ தனக்கு ஜீவனத்திற்குள்ள எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டுட்டான் இதை இப்படி சொல்லலாம் மனுஷன் வந்து கொடுக்கறது எப்படி கணக்கு பார்க்கறான்னா எவ்வளவு அளவுல கொடுக்கறோம்னு பாக்குறான் தேவன் எப்படி கணக்கு பார்க்கறான்னா எவ்வளவு நமக்கா வச்சுக்கிறோம்னு பாக்குறாரு மேன் கேல்குலேட்ஸ் கிவிங் பை வாட் இ கிவ்ஸ் பட் காட் கேல்குலேட்ஸ் பை வாட் வி கீப் நான் சமீபத்தில் இந்த கமலாபுரம்ன்ற இடத்துல ஆலயம் கட்டியிருக்காங்க நம்ம படம்லாம் பார்த்தீங்க நீங்கள் சமீபத்தில் அதை போய் நான் டெடிக்கேட் பண்ணவும் நம்ம எல்லாம் போயிருந்தோம் இங்கேருந்து நிறைய பேர் இங்கேருந்தே போயிருந்தோம் அந்த கட்டிடத்தை பார்த்து நான் அரண்டு போயிட்டேன் பார்த்து ஏன்னா அது எப்படிப்பட்ட ஏரியான்னு கேட்டிங்கன்னா அநேக பழங்குடியினர் வாழ்கிற இடம் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காடுகளில் போய் வேலை செய்கிற ஒரு மலை ஜாதி மக்கள் போல் உள்ள மக்கள் அவ்வளோ ஏழைகள் எனக்கு வந்து உண்மையாகவே பார்த்து அசந்து போயிட்டேன் நான் இந்த பில்டிங்கை பார்த்து ஐ வாஸ் டோட்டலி ஷாக்ட் திரும்பி வரும்போது கேள்விப்பட்டேன் அந்த கட்டிடத்துக்கு அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணி அந்த சச்சை கட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்றரை கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்களாம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் குரோர்ஸ் அவர் சாட்சி சொல்கிறார் அந்த பாஸ்டர் யார் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டால் இந்த விறகு பொறுக்கிறவங்க கூலி வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க பாருங்க கொண்டு வந்து தங்களுடைய சேமிப்புகளை கொடுத்து நம்ம ஊரில் இந்த சர்ச் வந்து சிறப்பான சர்ச்சா இருக்கணும்னு சொல்லி அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக ஒன்றரை கோடி செலவு பண்ணி ஒரு நக்சலைட் ஏரியாவில் ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ள சர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க அந்த பாஸ்டர் சொல்றாரு அஞ்சு வருஷமா அந்த சர்ச்ல உள்ள ஐந்து மேசன்ஸ் மற்றும் நிறைய வேலை ஆட்கள் சித்தாட்கள் பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க பாருங்களேன் அஞ்சு வருஷமா சம்பளமே வாங்காம அவங்களே இரவு பகலாக உட்காந்து கட்டினாங்களாம் இந்த பாஸ்டர் என்ன செய்தாருனா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மூணு வேலை சாப்பாடு சமைச்சு போட்டார் அவ்வளோதானா அந்த ஜனங்க அஞ்சு வருஷமா வேலைக்கே போகாம வெறும் மூன்று வேலை சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து ஆலயத்தை கட்டி ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை கோடி செலவழிச்சு கொடுத்துருக்காங்களா எனக்கு அதை கேட்டுட்டு உண்மை அவர் ஷாக் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன கமெண்ட் எழுதுறான் என்ன பண பிசாசு இது போய் அங்க பழங்குடிட்ட போய் பாருங்க அவன் கொடுக்குறாங்க கொண்டு எவ்வளவு அதாவது அவனுக்கு கொடுக்க திராணி கிடையாது அவனுக்கு அவனுக்கு இருக்கிறதே அவ்வளோதான் லைஃப் சேவிங்ஸே அவ்வளோதான் அதை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றான்னா தாராளமாக கத்திர கொடுக்குறான் அது ஒரு மனதுங்க அது வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க கொடுத்தல் என்பது கையை பொறுத்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க கையை பொறுத்ததுலாம் கிடையாது அது பலத்தை பொறுத்ததுலாம் கிடையாது மனசை பொறுத்தது தான் நீங்க ஒத்துக்கொள்றீங்களா இல்லையாது மனசை பொறுத்தது தாங்க சி கிவிங் இஸ் நாட் த மேட்டர் ஆஃப் த ஹேண்ட் கிவிங் இஸ் த மேட்டர் ஆஃப் த ஹார்ட் கவனிச்சிருக்கீங்களா வீட்டில் மனைவிக்கு பத்து பைசா கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் வழியில் ஏதோ ஒரு பொண்ணு சிரிச்சு பேசுனா உடனே போய் ஐநூறுவாக்கு போய
வீட்டில் போய் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு வெங்காயம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் நீ இருக்கிறத வச்சு சம அப்படின்னு அந்த மாதிரி மருத்துவம் நீ ஒரே அடியாக செலவு பண்ணுற எனக்கு ஒன்றுமே மிச்சமே வாங்க மாட்டேங்குது ஒரே செலவாளியாக இருக்கும் ஒரே கற்று கற்றுவான் வீட்டில் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் போலக்கு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா வர வெளில யாருக்கோ பகோடா வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு வந்துருப்பான் அப்போ கொடுக்கறது அப்படின்றது கையை பொறுத்தது கிடையாது அது மனசை பொறுத்தது தான் மனசு இருந்தா என்ன வேணாலும் என்ன இருக்கு கொடுப்பாங்க தமிழ்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க மனம் இருந்தால் எல்லாம் பல படிச்சு இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சிருப்போம் என்ன மனம் இருந்தால் மார்க்கம் வருமா மார்க்கம் உண்டு அப்ப அந்த மாதிரி மனசு தாங்க முக்கியம் கொடுக்கறதுல கை இல்ல முக்கியம் மனசு தான் முக்கியம் மனம் தான் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பதுல வாசிக்கும் போது மனப்பூர்வமாய் ஜனங்கள் இப்படி கர்த்தரு கொடு கொடுத்தல சந்தோஷப்பட்டார்கள் உத்தம இருதயத்தோடு உற்சாகமாய் கர்த்தரு கொடுத்தார்கள் போட்டிருக்கு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நான் நிறைய பணக்காரனா இருந்தேன்னா நிறைய பணம் வச்சிருந்தோம்னா நிறைய கொடுப்பேன் நிச்சயமா கிடையாது அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் அதிக பணம் இருக்கிறதுனால அதிகமா கொடுப்பாங்க என்பது சட்டமே கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் பணக்காரர்கள் கொடுப்பதை விட ஏழைகள் தான் அதிகமா கொடுக்குறாங்க உண்மை என்னன்னா அளவு கம்மி ஆனா அவங்க கொடுத்தது ரொம்ப அதிகம் அவங்க கொடுத்தது கம்மி ஆனா அவங்க வச்சுக்கிட்டது ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் அதிகம் கொடுக்கறது போல இருக்கும் ஆனா தனக்கா வச்சுக்கிட்டது நிறைய இருக்கும் அந்த நிறைய இருக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து கொடுப்பான் ஆனா ஒரு ஏழை நிறைய வேலையில தாராள இருந்தை அவனுக்கு இருந்துருச்சுன்னா அவன் தனக்குன்னு ஒண்ணுமே வச்சுக்கிடாம எல்லாவற்றையும் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவான் கொடுப்பா நீங்க ஒண்ணு ஆபத்து வரும்போது பாருங்க யாரும் உங்களுக்கு வேகமா வந்து உதவி செய்யறான்னு பாருங்களேன் நிறைய வச்சிருக்கவன் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லாம இருப்பான் இருக்கிறதே அவ்வளவுதான் இருக்கும் எடுத்துட்டு வந்து தாராளமா கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிருவான் அது எப்படி நீங்க திருப்பி கொடுக்குறீங்க கூட தெரிய மாட்டான் அதனால நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஏழைகள் நிறைய பேர் கடனாளிகளா உட்காந்துருப்பாங்க எதுக்குப்பா நீ கடன் வாங்கினன்னு கேட்டா எங்க மாமா குடம் சரியில் வாங்கி கொடுத்தேன்வான் ஆனா அதே வீட்டுல ஒரு லட்சாதிபதி மாமா இருப்பாரு அவர் ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போவாரு ஒரு நாலு காஞ்சு போன ஒரு ஆரஞ்ச தூக்கிட்டு வருவாரு அதையே பெரிய தானமா நினைச்சிட்டு போவாரு அந்த ஆரஞ்ச சாப்பிட்டா ஆஸ்பத்திரியில செத்தே போயிடுவான் அவன் அந்த ஆரஞ்ச புழுவே சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லி அதுவே எக்ஸிட் ஆயிருக்கும் இந்த ஆரஞ்ச அவன் சாப்பிடுவான் பாருங்க பெரிய லட்சாதிபதியா இருப்பான் கொடுக்க மாட்டான் ஆனா அதே வீட்டுல அதே குடும்பத்துல யார் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்க தனக்கே ஒண்ணு இல்லாம உட்காந்து இருப்பான் வாடகை வீட்டுல இருப்பான் பரிதாப குளத்துல இருப்பான் எங்கேயாவது ஓடி போய் யார்ட்டையாவது வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுப்பான் அடுத்த நாள் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறோம்னு யோசிக்க மாட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கை ரொம்ப சின்னது ஆனா இருதயமோ ரொம்ப பெருசு கொடுக்கிறதுக்கு கை முக்கியம் இல்லைங்க இருதயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இருதயம் தான் முக்கியம் நிறைய பிள்ளைங்க நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நான் கேட்பேன் நீங்க யாரா மாற விரும்புறீங்க வருங்காலத்துல கேட்பேன் எல்லா பிள்ளைகளும் நான் டாக்டரா மாற விரும்புறேன் இன்ஜினியரா மாறும் சயின்டிஸ்ட் அப்ப நான் கேட்பேன் நீ டாக்டரா மாறணும் எதுக்கு டாக்டரா மாறணும் என்ன இப்ப என்ன குறைவா வருக்கு டாக்டர் எல்லாம் எதுக்கு நீ டாக்டரா மாறணும்னு கேட்டா அவங்க எல்லாம் சொல்ற பதில் என்ன தெரியுமா நான் வந்து இந்தியாவில் உள்ள ஏழைகள் கிராமங்கள்ல போய் என்ன செய்ய போறேன் எல்லாருக்கும் ஊசி போட போறேன் மருத்துவம் பார்க்க போறேன் இலவச மருத்துவ சேவை ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய காரியம் தான் ஆனா படிச்சுட்டு போற தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் அங்க போறது கிடையாது ஏன் தெரியுமா இப்ப படிக்கிற காலத்துல ஒன்று கேட்ட ஒரு பத்து ரூபா கூட அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் பத்து ரூபா கொடுக்க மனசு வராது என்ன பேச்சு எப்படிப்பட்ட பேச்சு கிராமங்கள்ல போய் ஏழைகளுக்கு எல்லாம் நாங்க இலவசமா மருத்துவம் நீ என்னைக்கு செய்ய மாட்டேன் நீ செய்யவே மாட்டேன் நீ எப்படிடா செலவு பண்ணுறத திரும்ப வாங்கிட்டு போகலான்றதுதான் உன்னுடைய எண்ணம் கொஞ்சத்தில் உன்னால் கொடுக்க முடியலன்னா அதிகம் வந்தாலும் என்ன பண்ணாது கொடுக்க மனசே வரவே வராதுங்க அது மனம் சார்ந்த காரியம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு மட்டும் கடவுள் என்ன ஆசீர் வச்சுட்டா பாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு கோடி கொடுத்துருவேன் சரி இப்போ இருக்கிறதுல எவ்வளோ கொடுத்தீங்க அப்பா ஜெபிச்சுட்டு சொல்கிறேன் நீ ஒரு கோடி இல்ல நூறு கோடி உன் கையில கிடைச்சாலும் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா உனக்கு கொஞ்சத்துல உனக்கு கொடுக்க மனம் இல்லாத போது அதிகம் வந்தாலும் அதிகத்தை செலவு வந்துடும் ஜெனரோசிட்டி இஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் யோர் ஹேண்ட் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் ஏன் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் சொன்னா எந்த குடும்பமும் எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தாரோடு என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிறோட பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எந்த குடும்பம் சொல்ல முடியாது இது பணம் சார்ந்த பிரச்சனை கிடையாது உங்க கை சார்ந்த பிரச்சனை இல்ல உங்களுடைய திறன் சார்ந்த பிரச்சனை கிடையாது இது உங்க மனம் சார்ந்த பிரச்சனை ம
ஒரு முறை அமெரிக்காவில் நடந்த உண்மை சம்பவம் ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் ஐஸ்கிரீம் பார்லர் ஒன்று இருந்ததுதான் அதில் ஒரு சின்ன பையன் அவன் வந்து அப்படியே வந்து தடவை தடவை வந்து நின்று அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அந்த ஐஸ்கிரீம் அப்படியே பார்த்துட்டு அதில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சண்டேன்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்குமா அதை பார்த்துட்டு அவன் கேட்டானா இந்த ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டானா அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் ஒரு டாலர் ஐஸ்கிரீம் அப்போ இவன் பாக்கெட்டுக்குள்ளே கை விட்டு அப்படியே சில்லற எண்ணானா யாரும் கூட இல்லை ஏதோ ஏழைப்பையன் வந்து எண்ணானா எண்ணிட்டு ரொம்ப வருத்தமாக அந்த கவுண்டரை பார்த்து சொன்னானா எனக்கு சண்டே ஐஸ்கிரீம் வேணாம் எனக்கு பிளெயின் வெண்ணிலா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா ஆ இருக்கு 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 எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பது சென்ட்டு ஐம்பது சென்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி கொடுங்க அப்படின்னு அந்த பனிப்பெண்ணில் போய் உட்கார் போ அப்படின்னு அந்த பையனை ரொம்ப ஏழனமாக சொல்லியிருக்கா இந்த பையனும் போய் அந்த சேரில் உட்காந்துருந்து அவள் உடனே அந்த ஐஸ்கிரீமை போட்டு அந்த கப்பில் நிரப்பி அவனுக்கு கொண்டு வந்து ஐஸ்கிரீமை கொடுத்துட்டா ஐம்பது சென்ட் கட்டியிருக்கான் ஐஸ்கிரீம் டேபிளுக்கு வந்துருச்சு இவன் கொஞ்சம் நேரம் ரசித்து 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 அதை சாப்பிட்டுட்டு இந்த பெண்ணை பல முறை கூப்பிட்டுருக்கான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வானா அவள் கண்டுகிடவே இல்லை இவனுக்கு என்ன இவனுக்கு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வானா அவள் சட்டை பண்ணாமலே அவள் இருந்திருக்கிறா கடைசியில் ரொம்ப நேரம் அவன் கேட்டதுக்கப்புறமா வேகமாக தண்ணியை கொண்டு வந்து மட்டும் வச்சுட்டு அவள் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டான் இவன் ரசித்து ரசித்து சாப்பிட்டுட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு எழுச்சி போயிட்டானான் இந்த அந்த பனி பெண் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்ன இவன் இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் உள்ளே வரானுங்களேன்னு சொல்லி ரொம்ப அசட்டையாக வந்து டேபிளில் வந்துடும் வந்து பார்த்தா அந்த பில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பில் மேலே ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு அந்த பையன் வச்சுட்டு போயிருக்கான் என்னன்னு கேட்டால் டிப்ஸாம் அந்த பெண்ணுக்கு மனமே உடஞ்சி போச்சான் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துருந்தா அவன் வந்து சண்டே ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் அவன் எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி தன்னுடைய ஐஸ்கிரீமை சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டு இதாங்க மனம் கையில் மனதில் இருக்கு மனம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருச்சுன்னா அது எதை வேணாலும் கொடுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் தயவு செய்து பாஸ் சார் எனக்கு இதை கொடுக்க முடியல பாஸ் சார் முடியுதோ முடியலையோ அது இல்லை மனம் இருக்கா உங்களுக்கு மனம் இருக்கா விருப்பம் இருக்கா கட்டாயத்தினால கிடையாது என் மனசில் கொடுக்கணும் ஒரு இருந்தே எங்க எனக்கு எப்படியாவது கொடுப்பேன் நான் எப்படியாவது கொடுத்துருவேன் எதையாவது கொடுத்துருவேன் கொஞ்சமாவது கொடுத்துருவேன் நான் அந்த ஒரு இருதயம் வேணும் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்று அறியப்பட்டவர் ஹென்ரி ஃபோர்ட் என்று சொல்லப்படுகிறார் நம்ம ஊரில் ஃபோர்ட் கார்லாம் ஓடுது பாருங்க இதனுடைய நிறுவனர் அவர் தான் இப்போ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஹென்ரி ஃபோர்ட் என்பவர் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த அந்த மாகாணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் இங்கே பக்கத்தில் நாங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று கட்டுறோம் ஃப்ரீயாக எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் எய்டு கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எங்களுக்கு எதாவது உதவி செய்யுங்க நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்கங்கே நாங்கள் வாங்கி கட்டிட்டோம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் டாலர் தான் கொஞ்சம் குறையுது அவர் கோடீஸ்வரன் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அதை மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வேலையை முடிச்சிடலாம் அடுத்த மாதம் ஓப்பனிங் பண்ணிடலாம் அவருக்கு அதில் சந்தோஷமே இல்லை அதில் விருப்பமே இல்லை எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை அப்படி இவங்க ரொம்ப கெஞ்சுறாங்க ஏதாவது கொடுங்க நீங்கள் ரொம்ப முடியாட்டியும் கொஞ்சமாவது கொடுங்க சரி நீங்கள் வெளியே போய் செக்கு வாங்கிக்கிடுங்க அப்படின்னாரு வெளியே போனோடனே செக்கு ஒன்று இவர் ரெடி பண்ணார் இவங்க போயிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா செக்கு கொடுத்தத போய் திறந்து பார்த்தாங்க அதில் என்ன எழுதிருந்து தெரியுமா ஐயாயிரம் டாலர்னு எழுதிருந்துச்சான் என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் இவ்வளோ பெரிய கார் கம்பெனி வச்சுருக்கான் அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்குறானேனு சொல்லிட்டு இந்த குழு இருந்துச்சு பாருங்கள் இதில் ஒருத்தன் ஒரு துடுக்கான ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பரில் நியூஸை இவனே ரிலீஸ் பண்ணி விட்டான் என்ன ரிலீஸ் பண்ணான்னு தெரியுமா ஹென்ரி ஃபோர்ட் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக ஐம்பதாயிரம் டாலர் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி செய்தி போட்டான் இதை காலையில் ஹென்ரி ஃபோர்ட் படித்தார் படிச்சுட்டு உடனே அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நான் அஞ்சாயிரம் தானே கொடுத்தேன் அஞ்சாயிரத்தை நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் மாற்றிட்டீங்களா இல்லை சார் ரொம்ப சாரி தப்பாக பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நாங்கள் உடனே நாளைக்கு மாற்ற சொல்கிறோம் ஹென்ரி ஃபோர்ட் நாற்பத்தைந்தாயிரம் டாலரை திரும்பி வாங்கி கொண்டார் சொல்லிடுறோம் சார் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் அஞ்சாயிரம் தான் கொடுத்தீங்க சார் தப்பாக எழுதிட்டாங்க அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு உனக்கு எவ்வளோ பெரிய கல்லணுங்கன்னு புரிஞ்சு போச்சு அவர் சொன்னாரா எப்பா என
கொடுத்தாரா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் இப்போ எதுக்கு இந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்தாரு மனசார கொடுத்தாரா பேர் கட்டுப்பட போகுது கொடுத்தல் என்பது கையில் இல்லை எங்கே இருக்கு சொல்லுங்க எல்லாரும் அது ஒரு மனசுங்க அது அந்த மனசை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இன்னைக்கு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ந்த வீடுகள் அவங்க வளர்ந்த பின்னணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஞ்சன்களோடையே பிறந்து வளர்ந்ததுனால வடிகட்டின கஞ்சனாக அவன் இருப்பான் அந்த மனதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள வந்து மாத்திக்கிடணும் மாத்திக்கிடணும் மனம் புதிதாகணும் ஒரு தாராள குணம் உங்களுக்கு இருக்கணும் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ரெண்டாவது Giving is not only an attitude. Giving is an, it's an acceptable, appreciable behavior. That is a paratukuri asirvadamana one subhava. Apostle Nadapadigal, 20th Madhigar, 35th Masanam. If you are going to be able to do this, you will be able to do this. You will be able to do this. கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கத்ராகி ஈசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கும் வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்று சொன்னேன் வாங்குவதை பார்க்கலும் எது பாக்கியம் சத்தமா சொல்லுங்களேன் கொடுப்பதுதான் பாக்கியம் பாக்கியம்னா ஆசீர்வாதம் அர்த்தம் நம்ம பொதுவாக ஆசீர்வாதன்றதை எதை நம்ம ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறோம் எவ்வளோ கிடைச்சது எவ்வளோ வாங்கணும் எவ்வளோ பெற்றோம் அதுதான் நம்ம ஆசீர்வாதமாக சொல்கிறோம் பைபிள் சொல்லுது அது வந்து செகண்ட் லெவல் பிளஸ்ஸிங் தான் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி பிளஸ்ஸிங் என்னென்னா வாங்குறது இல்லை என்னது கொடுக்கிறது தான் பாக்கியம் வேதம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பதே ஒரு ஆசீர்வாதமாக வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தைந்து இந்த வசனத்தை கண்டிப்பா எல்லாரும் எங்கேயாவது ஒரு முறை காதலை கேட்டிருப்பீங்க நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சு நான் இளைஞனாய் இருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவன் ஆனேன் ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்திற்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் இந்த வசனத்தை ஒரு முறையாவது நான் லைஃப்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கேன் பசங்க ரெடியில சொல்லுங்க பார்ப்போம் பாத்தீங்களா எல்லாருமே இந்த வசனத்தை கேட்டிருப்போம் நீதிமானுடைய சந்ததி அப்பத்திற்கு என்ன பண்ணாது தெரியாது அலைந்து தெரியாதுன்ற வசனம் எல்லா இடத்துலையும் கேள்விப்படுறோம் ஆனால் நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதே மாதிரி தலை இல்லாம காலம் இல்லாம ஏதாவது வசனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு வசனம்னு பேசிட்டு இருக்கும் ஆனா இதுக்கு ஒரு கால ஒன்று இருக்கு தலை ஒன்று இருக்கு அதை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நீதிமான் யார் இந்த நீதிமான் வாசிக்கிறோம் இந்த நீதிமானுடைய பிள்ளைகள் ஏன் அப்பத்திற்கு தெரிய மாட்டாங்க அப்படின்றது காரணம் வாசிக்கணும்னா அடுத்த வசனம் வாசிக்கணும் என்ன வசனம் அது இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இந்த நீதிமான் இருக்கான் பாருங்க அவன் நித்தம் இறங்கி கடன் கொடுக்கிறான் அவன் சந்ததி நீதிமான்னு போட மாட்டிக்கிட்டு என்னுடைய சந்ததி அப்பத்திற்கு தெரியாது சுத்திட்டு இருக்கிறதுனால ஒண்ணு நடக்காது அந்த நீதிமான் யாருன்னா இறங்கி கடன் கொடுப்பான் அவன் சந்ததி என்ன செய்யப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்போ இந்த கொடுத்தல் என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம்ன்றத உணர்ந்தோம் நம்ம நிறைய கொடுப்போம் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ முடக்கி முடக்கி நமக்கா வச்சுக்கிறோன்றத விட எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது தான் தேவ ஆசீர்வாதம் நம்ம மேலே வருதுன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் கொடுப்பீங்க வீட்டாருக்குள்ள இந்த கஞ்சத்தனம் போயிடும் வீட்டுக்குள்ள ஒருவருக்கு ஒருவர் கருமிகளா இருக்கிறத விட்டுருவீங்க உங்களுடைய நலன்களை பின்னால வச்சுட்டு மற்றவர்களுடைய நலன்களை முன்னால வைப்பீங்க மற்றவர்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு நீங்க முதலிடம் கொடுப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இன்றைய கொடுக்கறேன் என் வலதுகை செய்யறது எனக்கு இடதுகைக்கு தெரியாது ஆனா காணாமல் ரகசியத்துல பார்க்கிற ஒரு பிதா நிச்சயமா எனக்கு பலன் அளிப்பா நான் என்ன கொடுக்கறனோ ஒரு நாள் நான் நிச்சயமா பெற்றுக்கொள்வேன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி மடியில கொண்டு வந்து போடுவார்கள் போட்டிருக்கு கொடுத்து கொடுத்து அழிஞ்சவன் ஒருவனும் கிடையாது கொடுத்தவன் எப்பொழுதுமே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் தேவனுக்கு முன்பாங்க நம்ம கொடுக்கிறவர்களா நம்முடைய சுபாவம் இருக்கும் ஆனா கத்துடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம குடும்பத்தின் மேலும் வீட்டின் மேலையும் வந்து இறங்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை கடைசியாக இந்த குடும் இந்த கொடுத்தல் என்பதை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் நான் முதலாவது சொன்னேன் அது ஒரு மனம் இல்லை நம்ம மனம் மாறணும் மனம் மாறிட்டா பிரச்சனை இல்லை அண்டு பிறகு என்ன கோடீஸ்வரனாக்கும் கொடுப்பேன்னு கேட்க வேண்டியதில்லை என் மனசை மாற்றம் நம்ம கொடுத்துருவோம் ரெண்டாவது கொடுத்தல் என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் என்பதை நம்ம முதல்ல உணரணும் உணர்ந்துட்டோம்னா கொடுப்போம் கொடுத்தல் ஒரு நஷ்டம் அல்ல ஒரு இழப்பு அல்ல கொடுத்தல் என்பது ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கான விதை அது ஒரு முதலீடு அது ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் செய்யறது நிச்சயமா எனக்கு திரும்ப ஆண்டு தருவார் இன்றைக்கு கொடுத்ததை நான் கணக்கு வைக்காம இருக்கலாம் மற்றவங்க கணக்கு வைக்காம இருக்கலாம் கத்திர கணக்கு வைக்கிறாரு கரெக்டாக கொடு கடைசியாக கொடுத்தல் என்பது கிவிங் இஸ் அன் ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் லவ் 
ஒருவருக்கு இருக்கிற அன்பினுடைய வெளிப்பாடு தான் கொடுத்தல் யோவான் பதினைந்து பதிமூன்று ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்தில் இல்லை என்று வாசி நான் அன்பா இருக்கிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லுவான் ஆனால் அவனால் கொடுக்காம இருக்கவே முடியாது உண்மையான அன்பு இருக்கிறவன் அன்பு அவன் மனசுல நிறைஞ்சிருமானா அவன் என்ன செய்வானா கொடுப்பான் ஏ சொன்ன ஜீவனையே கொடுக்கிற அன்பை பார்க்கலாம் ஒரு சைகந்தனுக்காக ஒரு மைத்திருக்கிற அன்பு அதை விட ஒரு பெரிய அன்பு உலகத்தில் இல்லை நம்முடைய தேவன் நம்ம வைத்து அன்பை பாருங்க யோவான் மூன்று பதினாறு தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறோம் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடியும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு இருந்தாலே என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க அன்புக்கு அடையாளமே கொடுக்கிறது தான் அன்புக்கு அடையாளமே கொடுக்கிறது தான் நான் நிறைய வேலை இதை பார்த்து பார்த்து நான் யோசிப்பேன் இது ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் அன்புன்றது எப்படின்னா ஒரு ஹார்ட்டை வச்சு நடுவில் ஒரு ஈட்டியை உள்ளே உள்ளே விட்டுருக்கான் ஒரு ஒரு இருதயம் அந்த ஹார்ட் ஷேப்பை வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு அம்பு வேற பாஞ்சிக்கிட்டு அதுலேருந்து ரத்தம் வடியுது இது என்ன டெஃபினிஷன் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேர் இப்படி தான் பாடுபடுறான் அன்புன்னு நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டு நல்லா குத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறதையும் இழந்துட்டு உட்காந்துருக்கான் இதுவல்ல அன்பு அன்புன்றது என்னென்னா என்ன செய்யும் கொடுக்குங்க கொடுக்கறதாங்க அன்பு ஒருவருக்கு ஒருவர் தாராளமாய் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பும் தேவன் அப்படி தான் கொடுத்தார் ஆதி அகமம் இருபத்தி ஒன்பது இருபது பாருங்க அந்தபடி யாக்கோபு ராகேலுக்காக ஏழு வருஷம் வேலை செய்தான் அவள் பேரில் இருந்த பிரியத்தினாலே அந்த வருஷங்கள் அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாக தோன்றியது ஏழு வருஷம் ஃபியூ டேஸ்ங்க அப்படின்னு நானா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை டத்திங் இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பசங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஏழு வருஷம் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இன்னும் கூட இருப்பேன் நான் இருந்தான் இருபது வருஷம் வரைக்கும் இருந்தான் எதுக்காக அன்பு தான் அன்பு இருந்ததுனால வருஷம் ஓடுறது நாள் ஓடுற மாதிரி இருந்துச்சு அன்பு இல்லைன்னா நாள் ஓடுறது வருஷம் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அன்பு இருந்தா கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அன்பு அன்பு இல்லைன்னா கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அன்பு இருந்துச்சுன்னா கொடுப்பது இன்பமா மாறிடும் அன்பு எப்பவுமே தற்பொழிவை நாடவே நடாது எனக்கு உனக்கு நான் கொடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க பாருங்க தியாகம் உள்ள பெற்றோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அவங்க கிளம்புற நேரம் இன்னைக்கு நினைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப கால் வலிக்குது இன்னைக்கு பஸ்ல ஆட்டோவில் போகலாம் அப்படின்னு மனசில் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் பிள்ளை கிளம்புற நேரம் சொல்லும் எனக்கு ஸ்கூலில் இருபது ரூபா வாங்கிட்டு சொன்னாங்க அப்போ அந்த தகப்பனும் தாயும் அன்புள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி இந்த வச்சுக்கோ அந்த இருபது ரூபா கொடுத்துட்டு அந்த தகப்பனும் தாயும் நடந்தே போவாங்க எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு தான் அதை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நான் செய்தேன்னு அது ஒரு பெருசாகவே படுத்திட மாட்டாங்க ஏன்னா அன்பு இருந்ததுனால அது தாராளமாக கொடுக்கறக்கு விரும்பும் அதான் அன்பு ஒரு மனைவி கண்பு இருந்தால் கொடுப்பாள் ஒரு கணவனுக்கு கண்பு இருந்தால் கொடுப்பான் ஒரு பிள்ளை கண்பு இருந்தால் கொடுப்பாங்க பெற்ற ஒரு கண்பு இருந்தால் கொடுப்பாங்க உண்மையான அன்பு கொடுக்க விரும்பும் அதை ஒரு வேதனையாகவோ ஒரு துன்பமாகவோ நினைக்கவே நினைக்காது எப்படிங்க கொடுக்கறது ஒரு மூன்று நாலு வார்த்தை சொல்கிறேன் அதை மட்டும் எழுதிக்கிடுங்க அதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கொடுக்கறது அப்படின்றது ஃபோர் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் பட் வேர்ட்ஸ் தட் யூ கேன் திங்க் ஆன் யோசிக்கிறதுக்கு மூன்று வார்த்தைகள் அல்லது நான்கு வார்த்தைகள் நம்பர் ஒன் சைஸ் டசன்ட் மேட்டர் நம்பர் ஒன் சைஸ் டசன்ட் மேட்டர் உண்மையான அன்புக்கு அளவு என்பது ஒரு பொருட்டே கிடையாது கொடுக்கிறவனுக்கு அளவு என்பது ஒரு பொருட்டே கிடையாது அதாவது என்ன கொஞ்சம்தான் இருக்குங்க அப்படின்னு அவன் மனசு பரத்த வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கொஞ்சம் தான் கொடுத்தாங்கன்னு மனசு பர வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்பு இருந்துட்டா போதும் கொடுக்கறது எல்லாமே பெரிதாக தான் தெரியும் கொடுக்கறது எல்லாம் விசேஷமாக இருக்கும் சைஸ் டசன் மேட்டர் நீ ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்க பா சார் எனக்கு நிறையா இருந்தால் நிறையா கொடுத்துருவேன் இல்லை 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 அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்காதீங்க நிறைய கொடுக்க வேண்டியதில்லை இருக்கிறத கொடுங்க சைஸ் டசன் மேட்டர் இட் கம்ஸ் டு ஜெனரோசிட்டி நிறைய வீடுகளில் ஒரு வேலை உங்களால் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி உங்களுடைய கணவன் மனைவிக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிஃப்ட் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன வருத்தப்படுங்க ஐம்பது ரூபா தானே வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு 
அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு பக்கோடாவோ அல்லது ஒரு தோசையோ அன்போடு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாலே அது ஐயாயிரம் ரூபாய் புடவையை விட விசேஷமாக தெரியும் அப்படி தானே என்ன ஒன்றும் சத்தம் வர மாட்டேங்குது வச்சுட்டு தான் இருந்தேன் பாஸ்தர் இப்போ தான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்றீங்களா அன்பு தாங்க அன்புக்கு வந்து சைஸ் டசன் மேட்டர் நீங்கள் அன்பினால் செய்கிற எதையுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணப்படும் நம்பர் டூ சின்சியரிட்டி மேட்டர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு கிவிங் நம்முடைய மனதின் உத்தமம் ரொம்ப முக்கியமானது சின்சியரிட்டி மேட்டர்ஸ் எவ்வளோ உண்மையாக செய்கிறோம் அது இருந்துகிட்டே இல்லைன்னு சொல்கிறது உண்மையான அன்பு கிடையாது உண்மையாக இருக்கும் அது எனக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக உனக்கு நான் செய்கிறேன் சில பேர் சும்மா கட்டி அவன் தப்பிக்கிறதுக்காக நீ வெயிட் பண்ணு அடுத்த வருஷம் உனக்கு இதை கொடுக்குறேன் எதுக்கு இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா உண்மையாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக இல்லை இப்போத்திக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஓடி போனோம் இவ்வளோ தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி இது யாவது ஒன்று சொல்லிவிட்டு ஆசையை கலப்பி விட்டு எஸ்கேப் போயிடலாம் இல்லை உண்மையாக இருக்கணும் நான் செய்கிறேன்னா செஞ்சிடணும் அதான் தாராள குணம் அதான் அன்பு இன்றைக்கு முடியலை நான் நிச்சயமாக நான் செய்வேன் சின்சியரிட்டி மேட்டர்ஸ் நம்பர் த்ரீ ஷேரிங் மேட்டர்ஸ் நம்ம புதுசாக வாங்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இருக்கிறத பகிர்ந்து கொள்வது நல்ல சுபாவம் எல்லாருமே நம்ம எல்லாத்தையுமே புதுசாக வாங்க முடியாது எல்லாரும் வச்சுருக்கிறத நம்ம உடனே போய் வாங்கிட்டு வர முடியாது நான் இருக்கிறத கொடுக்க மனம் இருக்கா இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொள்ள மனம் இருக்கா அதுதான் மேட்டர்ஸ் ஷேரிங் மேட்டர்ஸ் நம்பர் ஃபோர் சாக்ரிஃபைஸ் மேட்டர்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகமாய் கொடுக்க விருப்பமா உங்களுடையதை கூட நீங்கள் விட்டு கொடுத்துட்டு கொடுக்க விருப்பமா அதுதான் கொடுத்தல் மதர் தெரேசா அவர்கள் இப்படி சொன்னாங்களாம் இஃப் யூ கிவ் வாட் யூ டு நாட் நீட் இட் இஸ் நாட் கிவிங் உனக்கு தேவைப்படாத ஒன்றை நீ கொடுக்கறத வந்து கொடுத்தல் சொல்லிடாத சில பேருக்கு பத்தாம போச்சு எடுத்துக்கோங்க 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 எனக்கு ரொம்ப காரமா இருக்கு எடுத்துங்க 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 நீங்க எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பா இருக்கு வச்சு குடிச்சுங்க நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க வேகவே இல்லை நல்லா சாப்பிடுங்க எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் புடவை ஓரெல்லாம் கிழிஞ்சு போச்சு வச்சு வச்சுங்க நீங்க வச்சு எல்லாத்தையும் போயிடு எவ்வளோ கொடுத்தேன் தெரியுமா பத்து புடவை கொடுத்தேன் எது நீ மாட்ட மாட்ட நீ கட்ட மாட்ட உடனே கொடுத்து விட்டு கொடுத்தேன் 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 தேஞ்சு போச்சு குட்டையா போச்சு டைட்டா போச்சு கொடுத்துரு கொடுத்துரு வச்சு 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 இது வல்ல கொடுக்கறது உனக்கு வேண்டாததை கொடுத்துட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது உனக்கு வேண்டியது அது ரொம்ப தேவையானது உனக்கு பிடிச்சது அது எடுத்து கொடுக்க மனசு வருது பாருங்க அதாங்க கொடுக்கறது சில பேருக்கு ஏதாவது வந்திருக்கும் வீட்டில் கிஃப்ட் வந்த நாள்லேருந்து அதை பார்த்தா பிடிக்காது என்ன கலரை பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் என்ன டிசைன் இது நான் தேங்காய் டிசைன் எடுத்தால் மாங்காய் டிசைனில் வந்திருக்குது அன்னையிலேருந்தே கோபத்தில் தான் இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் வருவாங்க பாருங்க ஏமாந்தவன் அப்படியே சிரித்த முகத்தோடு இருந்தாங்க உங்களுக்காக தான் வாங்கி வச்சேன் வச்சுக்கிடுங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உள்ள போய் நான் தான் கொடுத்தேன் புடவை நீயா கொடுத்த உனக்கு வேணான்னு தான் அன்றைக்கே தீர்மானம் பண்ணிய எடுத்து எங்கே தான் உணவத்தை ஏமாந்தான் மாட்ட மாட்டானா உனக்கு வேண்டாததை கொண்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு கொடுத்தேன் கொடுத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது கொடுப்பது என்பது நம்ம கொஞ்சமாவது வலிக்கணும் அதான் கொடுக்கறது எனக்கு அது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தான் வச்சுருக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் கொடுக்கணுன்னு தோணிச்சு கொடுத்துட்டேன் அதான் கொடுக்கறது கொடுத்த பிறகு கூட மனசு வலிக்கணும் கொடுத்து விட்டேனே அதாங்க கொடுக்கறது ட்ரூ கிவிங் ஷுட் ஹர்ட் யூ அ லிட்டில் பெத் கொஞ்சமாவது நமக்கு மன சங்கடம் இருக்கணும் அதான் கொடுக்கறது அதில் தான் தியாகம் இருக்கிறது உங்களுக்கு அதில் ஒரு நாட்டம் உங்களுக்கு அது பிடிமானம் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு சுய தியாகம் இல்லாமல் கொடுப்பது கொடுப்பது அல்ல அது என்னன்னா மிச்சம் மீதி வேண்டாது அது மீதியானதை கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்தேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப தேவை நான் எடுத்து கொடுத்தேன் தட் இஸ் கிவிங் தட் இஸ் கிவிங் ஆண்டு நமக்குள்ள ஒரு தாராள இருதயத்தை நமக்குள்ள உண்டாக்கணும் சைஸ் டசன்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பென்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் சின்சியரிட்டி மேட்டர்ஸ் ஷேரிங் மேட்டர்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் மேட்டர்ஸ் அதில் ஒரு தியாகம் கொடுக்கறதுல தியாகத்தோடு கொடுக்க ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு கொடுக்கிற சுபாவத்தை எனக்கு தாரும் எத்தனை பேர் ஜெபிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாரும் எழும்பி எழுங்க ஜெபம் பண்ணலாம் நம்ம குடும்பங்களுக்குள்ள ஒரு தாராள இருதயம் வரட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய பேர் 
தினக்கூலி வேலை செய்கிறவங்களேருந்து சேர்த்து சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு இன்றைக்கிலாம் தினக்கூலினாலே சர்வசாதாரணமாக ஒரு எட்டு எட்நூறுரூபா ஐநூறுரூவாக்கு மேலே சர்வசாதாரணமாக சம்பாதிக்கிறாங்க அது கீழெல்லாம் தினக்கூலிக்கு யாரும் போகிறதில்ல நம்ம ஊரில் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மினிமம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் எவ்வளோ கொடுக்க தோணுது இன்றைக்கி பாருங்க இந்த தாராள குணம் இல்லாதனால தான் நிறைய கெட்ட பழக்கங்களை கூட நிறைய பேர் படிச்சுக்கிறாங்க நிறைய பேர் பாருங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூலி வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறான் வீட்டுக்கு எவ்வளோ கொண்டு போகிறான் தெரியுமா நூறுரூபா கூட கொண்டு போகிறது இல்லை ஒரே ஆள் உட்காந்து வழியெல்லாம் குடிச்சுப்பிட்டு நல்ல காரமாக சிக்கனை தின்னுப்பிட்டு மீனை வறுத்து தின்னுட்டு தான் வயிற்றை நிரப்பிட்டு தன்னை நம்பி இருக்கிற மனைவி பிள்ளைகளை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் நூறுரூபா கூட கொடுக்குறக்கு அவன் ரொம்ப மனசு சங்கடப்படுறான் ஆனால் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவனுக்குன்னு செலவழித்தான் ஒரு ஆள் சாப்பிட்றான் நம்ம கொடுக்குற ஒரு இருதம் இருந்தால் நம்ம வீடே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம பிள்ளைங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நம்ம குடும்பமே எவ்வளோ உயர்ந்துடும் பாருங்க நீங்கள் நிறைய பேர் யார் யாருக்கோ கொடுப்பாங்க தங்க வீட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது கொடுக்க விருப்பம் உள்ளவங்களாக இருங்க குடும்பமாக சேர்ந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் அடையுங்க உங்களை தியாகம் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல முக்கியத்துவம் கொடுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அது ஒரு மனநிலை என்னை காண்டாண்டு என் மனதை நீங்கள் மாற்றுங்க என் மனசுலேயே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 ஸ்டாப் இருக்கு இருந்தாலும் கொடுக்க மனசு வர மாட்டேங்குது அந்த மனசை மாற்றுங்க ஆண்டு வரேன்னு கேட்கணும் ரெண்டாவது இந்த கொடுக்கிற ஒரு தாராள இருதயம் மாத்திரம் இருக்கிறது இல்லை இது எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர போதுன்ற ஒரு விசுவாசத்தை எனக்குள்ள ஒரு வெளிச்சத்தை எனக்குள்ள தாங்க ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு தாங்க சத்தியத்தை உணர்ந்து கொள்ள கருப்ப தாங்க மூன்றாவது இந்த கொடுத்தல் தான் என்னுடைய அன்புக்கு அடையாளமா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு என் அன்பை கொடுப்பதனாலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள கருப்பை தாங்க கொடுப்பது என்பது நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க நாங்கள் பேசுனது எல்லாம் பணத்தை பற்றி மாத்திரம் நினச்சிக்கிடாதீங்க எல்லாமே கொடுப்பது என்பது நேரம் கொடுப்பது என்பது பொருள் பணம் ஒருவருக்கு ஒருவர் காட்டுகிற பறிவு அன்பு அவர்களோடு செலவழிக்கிற சமயங்கள் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற காரியங்கள் செய்கிற உதவிகள் எல்லாமே இந்த கொடுத்தலில் அடங்கும் எல்லாத்துலேயுமே நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் தியாகம் பண்ண விரும்புகிறேன் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம அனுபவிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விருப்பத்தை கத்தர் உண்டாக்க நம்ம ஜோமன்லாம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே நானும் சரி என் வீட்டாலும் சரி ஒரு தாராள இருதயம் உள்ள நற்குணத்தை எங்களுக்கு தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஜோம் மண்ணுங்களை பார்ப்போம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஜோம் மண்ணலாம் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே நாங்களும் எங்கள் வீட்டாரும் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கப்படுற ஒரு சுபாவத்துக்கு எங்களை கொண்டு வாங்க எல்லாம் எனக்குரியது எல்லாம் என்னுடையது எனக்கே எல்லாம் என்கிற ஒரு குறுகிய மனநில இருந்து வெளியே வர கருபைத்தார் எங்க வீடை பற்றி ஒரு சாட்சி இருக்கணும் கொடுக்கிற குடும்பம் மற்றவர்களுக்கு தாராளமாய் பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஒரு இருதயம் அவர்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லத்தக்க ஒரு இருதயம் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்க கர்த்தாவே எங்களுக்கு கருபைத்தார் எங்களுக்கு கருபைத்தார் ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாரே ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாரே துதி ஸ்தோத்திரம் என்றுமே தூதி சோத்ரம் அடிப்படையே 
தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக கொடுத்த நம்முடைய ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு நம்ம கொடுக்க ஒரு இருதயம் உள்ளவங்களா இருக்கணும் அண்டவரே எங்க குடும்பத்துல கொடுக்கிற பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு இருதயத்துகளுக்கு தான் அந்த கல்லான இருதயத்தை எல்லாம் எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை தாங்க ஒரு இரக்கம் உள்ள சுபாவத்தை எங்களுக்கு தாங்கன்னு கேட்கணும் கர்த்த நம்முடைய இருதயங்களையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் சுபாவங்களையும் மாற்றி இருதயத்தை அன்பினால் நிறைத்து நம்ம தற்பொழிவை நாடாமல் நமக்குரியதை தனக்குரியதை வாஞ்சித்து நான் என்ன இன்னும் வாங்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது இல்லாமல் எப்படி நான் கொடுக்கலாம் பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இருக்கிறது எப்படி பங்கு போட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் கொடுத்து எப்படி சந்தோஷப்படலாம் சில வெளியில் நான் தியாகம் பண்ணி கூட அதனுடைய வேதனையை நான் அனுபவிச்சுட்டு அதனுடைய வலியை அனுபவிச்சுட்டு கூட மற்றவங்களுக்கு நான் இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக சுபாவத்தினுக்கு தானும் ஆண்டவரேன் நம்ம கேட்க வேண்டும் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த மாலை பொழுதுக்காக நன்றி இன்னைக்கு எங்களோடு பேசி நம்முடைய நல் வார்த்தைக்காக உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் குடும்பத்தின் ஜெயமும் வெற்றியும் கொடுப்பதில் இருக்கிறது என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஒவ்வொரு மாதமும் வாழ்க்கையில் என்ன முக்கியம் என்பதை எங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறீர் ஒரு தாராள இருதயம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் கிருப எங்களை தாங்கட்டும் அண்டவரே இம்மட்டும் எங்களுக்கு எத்தனையோ பாடங்களை சொல்லி தந்திருக்கிறீர் இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடங்களின்படி நாங்கள் வாழ எங்களை கிருபை தாரும் இவர்கள் வெறுமனே ஏதோ கேட்டோம் இங்கே விட்டு விட்டு சென்றோம் என்றல்ல எங்கள் வாழ்க்கைக்கு மாற்றத்தை உண்டாக்கத்தக்கதாக எங்கள் கொடுத்தலை நீர் மாற்றி இன்னும் அதை அதிகப்படுத்தி கட்டாயமாய் அல்ல விசனமாய் அல்ல எங்கள் மனது நிறைந்து கொடுக்கத்தக்கதாக உற்சாகத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கத்தக்கதாக அன்போடு கொடுக்கத்தக்கதாக எங்கள் குடும்பங்களிலே இந்த பகிர்வு இருக்க கிருபை தாரும் கொஞ்சமாய் இருந்தாலும் அதை சந்தோஷமாய் கொடுக்கத்தக்க ஒரு இருதயம் தாரும் கொடுக்கறதுல உண்மையை தாரும் பொய்யாக மறைத்து ஒழித்து எங்களுக்கு என்று அதிகம் வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சம் கொடுப்பதல்ல உண்மையாய் கொடுக்க கிருபை தாரும் அண்டவரே தன்னலம் இல்லாமல் தியாகமாய் கொடுக்க எங்களை கிருபை தாரும் இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் கேட்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த குணநலன்களை தங்கள் வாழ்க்கையில அனுபவிக்க தேவன் உதவி செய்யும் எங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எங்கள் மனதை எல்லாம் மறுவுபடுத்தும் உண்மை போல் எங்களை மாற்றும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதியும் எல்லா குடும்பங்களும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்களாக இன்னும் மென்மேலும் பெருகுவார்கள் இன்னும் தொடர்ந்து உயர்த்தப்படுவார்களாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே பாசர் இன்னைக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் இங்க வந்ததே இல்லைன்னு சொல்றவங்க மாதிரி கை தூங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த சர்ச்சுக்கு முதல் முறை இயேசு நாமத்தில் அன்போடு வரல கைதங்களை தட்டி அவங்களை வரவேற்போம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த நியூ கமர்ஸ் கார்ட்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் கொடுங்க நியூ கமர் கார்ட்ஸ் இருக்கா நான் உங்களை கொடுங்க தயவுசெய்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் கை தூக்கு அப்படி இன்னொரு தம்பி நீங்களா வேற யாருப்பா இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கடைசி ரோல ஒருத்தங்க நிற்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் முறை வந்தவர்களை இயேசு நாமத்தில் வரவேற்கிறோம் சரிப்பா கை கீழே போட்டுருக்கணும் கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு கார்டு கொடுக்குறோம் அதை ஃபில் பண்ணி கொடுப்பா என்ன அந்த சபையை பற்றி ஒரு அறிவிப்பு இருக்கும் வாசித்து பாருங்கள் தொடர்ந்து வாங்க என்ன இருக்கீங்களா <laughs> 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 இருந்த கை தூக்க அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி போகும்போது கொடுத்துட்டு போயிடுங்க கத்திரவங்களை ஆசிரியப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம் ஏனாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி ஏனாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே அவர் நக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்து நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி பிராணன் அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபை நாள் இறக்கங்களால் முடிசூட்டி நன்மை நாள் வாய் திருப்தியாக்குகிறார் கழுவுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாம் மையப்படுவதாக இந்த காலவெளிலே உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக நடத்திட்டு இருக்கிறார்ல அவரோடு கூட நடக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆண்டவரோடு இணையும் போது 
வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி பாதையே தெரியாத சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அவருடைய வசனத்தோடு நம்ம நடக்கும் போது இதை தியானிக்கும் போது இதுதான் வழி இது இப்படி தான் நடக்கணும் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது இதில் போனால் வெற்றி கிடைக்கும்ன்றத ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவர் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியான வழிகளிலே நம்மை நடத்தவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பைபிள் ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது நம்முடைய பலவீனங்களிலே உதவி செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹெல்ப்ஸ் எஸ் அன் ஆ வீக்னஸ் நம்ம பலவீனமானவர்கள் தெரியும் நம்ம வந்து அடிக்கடி கீழே ஊன்றுவோங்கன்னு தெரியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்திலலாம் சுய பலத்தை நம்பாமல் நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவியானவருடைய பலத்தை சார்ந்து நாம் வாழும்போது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ஆண்டவர் நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த கால விலையில் இன்றைக்கி நீங்கள் எதை நம்பி இருக்கிறீங்க உங்கள் பலத்தை நம்பி இருக்கிறீங்களா சில பேர் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்குறேன் எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்குறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் மேலே உங்களால் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது ஆண்டர் ஒரு இடத்துல அழகாக சொல்கிறாரு என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ சுய பலத்தை நம்பினீங்கன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடும் டிப்ரெஷன் வந்துடும் ஆங்ஸைட்டி வந்துடும் பயம் வந்துடும் என்ன இது ஒன்றுத்தையும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் எவ்வளோ வேலை செய்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து அண்டவரே ஒரு வேலை நான் என் பலத்தில் வாழ்ந்துருந்தேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க இன்னிலேருந்து நான் உங்கள் பலத்தில் வாழ எனக்கு கிருபு தாங்கப்பான்னு டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஜபத்தோடு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி போய் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் இந்த கால வெளியில் நம்ம என்கரேஜிங் யூ டு ஸ்பெண்ட் டைம் இன் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் காலையில் எழுந்த உடனே அப்படியே ஃபோன் எடுத்துனு உட்காரதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஒதுக்கி வச்சுட்டு காலையில் எழுந்த உடனே எசப்பா சமத்தில் உட்காந்து ஜாம் பண்ணி அண்ட் வரையும் இந்த நாளை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு கிருபு தாங்க எப்படி நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது ஆஃபீஸில் பிஸ்னஸில் வேலையில் ஊழியத்தில் என்னென்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா வேலைக்கும் ஒரு அற்பமான வேலையாக கூட இருக்கலாங்க அது ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறீங்களா எல்லாத்துக்கும் எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் எசப்ப ஆவியானவர் நான் என்ன பண்ணணும் நான் எப்படி பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றும் அவர்கிட்ட கேட்டு கேட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக அவங்கள நடத்துவார் ரொம்ப அழகாக நடத்துவார் நம்ம எல்லாேருக்கும் பெனியன் பாஸ்டர் அப்படின்னு தெரியும் ப்ராஃபிட் பெனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு மார்னிங் வித் ஹவுலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ள ஒரு பழக்கம் இருக்கு தான் என்ன பழக்கம்னா ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்த உடனே சொல்லுவாராம் குட் மார்னிங் ஹவுலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு வரும் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்த உடனே சொல்லுவாராம் ஹவுலி ஸ்பிரிட் நான் வந்துட்டேன் பரிசு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உறவு பாருங்கள் ஆவியான உறவோடு கூட இருக்கிற உறவு சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன் காலையில் எழுந்த உடனே குட் மார்னிங் ஹவுலி ஸ்பிரிட் குட் மார்னிங் ஏ சப்பா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த பீஸ் அந்த சமாதானம் அந்த நாள் முழுவதும் ஆவியானவர் லைக் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த நாள் முழுவதும் ஆவியானவர் தான் என்ன நடத்த போகிறாருன்றத நீங்கள் வந்து வாயில் அறிக்கை பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அறிக்கை பண்ணுங்க ரொம்ப அழகாக அவங்க நடத்துவார் லைஃப்பு குறிச்செல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம் கடன் பிரச்சனை இப்படி இப்படின்றக்க ரொம்ப பிரச்சனையோடு பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களே எதை குறிச்சும் பயப்பட வேண்டாம் நான் மாறாதிக்கிற ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக நம்ம நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த காலையில் உள்ள ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உங்களை என்கரேஜ் பண்ண விரும்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா விசுவாசம்லாம் போயிடுச்சா நம்பிக்கைலாம் இழந்துட்டிங்களா ஆண்டரை தேடி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஃப்ரஸ்டடர் ஆகி ஒரு வேலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா எந்த காலவெளில ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உங்களை என்கரேஜ் பண்ண விரும்புகிறார் யோசுவா புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் கடைசி வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த வாசிக்கிறேன் கவனிங்க உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை நாங்கள் கடந்து தீர மட்டும் எங்களுக்கு முன்பாக வற்றி போக பண்ணது போல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் யோர்தானின் தண்ணீருக்கும் செய்து அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தை எழுதியிருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு வாட் இட் டு ரெட் சி இட் அகெயின் டு ஜோர்டன் அப்படின்றது நம்ம மொழியில் தமிழில் அப்படியே சொல்லணும்னா சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு அவர் செய்ததை அவர் யோர்தானுக்கும் செய்து அப்படின்னு போட்டிருக்கு சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு செய்ததை அவர் மறுபடியும் யோர்தானுக்கு அந்த அற்புதம் செய்தார் பயங்கரமான கஷ்டத்தில் இப்போ ஜனங்கள் மாட்டிட்டாங்க முன்னாடி பார்த்தா கடல் பின்னாடி கத்தி எடுத்துகிட்டு துரத்திட்டு வராங்க ரெண்டு பக்கம் மலைகள் நின்று கொண்டு இருக்கிற இடத்த நீங்கள் அப்படியே சும்மா இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் மரம் நிச்சயம் முன்னாடி போனால் தண்ணியில் ஊந்து சாகணும் பின்னாடி போனால் அடி வாங்கி சாகணும் மலையிலையும் ஏற முடியாது ஜனங்க முப்பது லட்சம் ஜனங்க அப்போது ஜனங்க ஆண்டர் நோக்கி
இப்போ ஆண்டு கட்டளை கொடுக்குறாரு நீ போய் உடன்படிக்க பட்டியை நான் தூக்குறாங்க போய் அந்த எவர் தான் தன்னில் காலை வைக்க சொல்லு காலை வச்சா மறுபடியும் சிவந்த சமுத்திரம் எப்படி ரெண்டா பிளந்துச்சோ அதே போல் இப்போ யோர் தானும் ரெண்டா பிளந்து நிற்கிறான் நம்ம மொழியில் சொல்லணும்னா அவர் மறுபடியும் அந்த அற்புதத்தை செய்தார் எடிட் அகெயின் இந்த கால வழியில் ஐ வான் என்கரேஜ் யூ டு டெல் திஸ் வேர்ட் ரிப்பீட்டட் ஆஃப்டர் மீ ஹீ டிட் that miracle again adha vaayath torandu solunga illana comment section la you can just type it he did it again avar marubadiyum seidhar unga peru solli andha solunga andavar marubadiyum adha seidhar marubadiyum adha seidhar oru vela avar 5 varsham illa 10 varshathukku munadi oru bayangaramaana aakroshamaana oru sunnalam illa neenga maati irukkalam oru prachana illa maati irukkalam appo andavar romba arpudhama avangala vidudala seidhirukkalam romba arpudhama ellarum paakkra alavukku oru arpudha seidhu neenga anegarkku saatchiyana oru ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கத்தர் இப்படி என் வாழ்க்கையில் செஞ்சாருன்னு அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் நாட்கள் போனது இப்போது ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை நான் மாட்டிகிட்ருக்கிறேன் ஆண்டவரே எப்படி என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில எப்படி இந்த காரியம் நடக்க போகுதுன்னு தெரில இந்த காரியத்தை நீங்கள் எப்படி செய்ய போகிறீங்கன்னு தெரில பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காரியத்தை செய்து அநேகருக்கு முன்னாடி என் தலையை உயர்த்தினீங்களே இப்போ எங்கே போனீங்க ஒரு ஏன் எப்படி என்னை தனியாக விட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு பலவிதமான கேள்விகளோடு ஒரு வேலை இந்த காலவெளியில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா பைபிள் ஒரு வசனம் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம ஆசிச்சோம் அவர் சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு செய்ததை அவர் யோர்தானுக்கும் செய்தார் ஈ டிட் தட் மிராக்கல் அகெயின் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வேலை பயங்கரமான பிரச்சனையில் மாட்டிருக்கிறீங்களா ஏசை பார்த்து சொல்கிறாரு ஐ ஆம் டூயிங் இட் அகெயின் ஐ ஆம் டூயிங் இட் அகெயின் ஹால லூய ஹால லூய அந்த கால விழில கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமா சிலரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் காட் இஸ் டூயிங் தட் மிராக்கல் அகெயின் இன் யோர் லைஃப் டு டை இந்த கால விழில ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் யூ டு ரிபீட் தட் வேர்ட் ஆஃப் டு பி அந்த வார்த்தையை மறுபடியும் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அந்த காரியத்தை கர்த்தன் மறுபடியும் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார் ஆமேன் 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 காட் இஸ் கோயிங் டு டூ இட் அகெயின் நம்ம முன்னாடி அந்த காரியத்தை செய்து எப்படி ஆண்டு உங்களை அற்புதமாக விடுதலை செஞ்சார் அதே போல் அவர் மறுபடியும் அந்த காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் செய்து ஹாலுலியா நான் தான் கர்த்தர் என்று ஜனங்கள் அறியும் படிக்கு பயப்படும் படிக்கு கர்த்தர் அந்த காரியத்தை அவர் செய்தார் என்று யோசுவ நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் எழுதுனது போல காட் இஸ் டூங் இட் அகை விசுவாசிங்க ஒவ்வொரு ப்ராமிஸும் நம் வாழ்க்கையில் விசுவாசிக்கும் போது தான் அந்த நடக்கும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் எழுதப்பட்டிருக்குது இந்த காலவேளையில் ஒருவேளை எல்லாவற்றையும் இழந்து எப்படி இந்த காரியம் நடக்க போகுது அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருந்தீங்க நான் அன்று சொல்கிறேன் நான் மறுபடியும் அந்த காரியத்தை செய்ய போகிறேன் arpudama var ungala thappu vikka poraaru this morning i am encouraging you just hold on to god avara urudhiya pudichukenga tight ah pudichukenga avar oru naal ungala vittu velaga maatar naal mudhi ninga arikka panna vendi vaarthai enna theriyuma karthar marubadiyo andha kaariyathai am vaalkaila var seiya poraaru na viswasikkiren adai petru kollugiren i am declaring it appdi solli declare pannunga aashvathai petru kollunga karthar thaame ungali mungal kudumangalai mungal oodiyangalai aashvathi paraaga amen The first day of the day, the Lord will be able to talk to you about the Lord. You will advance. Amen. Advance and roll. You will go to the day. முன்னோக்கி போகிறதுக்கு கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை தான் இந்த மூன்றாம் தேதி காலையில் ஆரம்பித்தேன் அன்றைக்கு ஒவ்வொரு நடக்கவே முடியாதபடி உட்கார்ந்து இருந்தேன் அந்த மனுஷனை பார்த்து கத்த சொல்ற எழுந்துரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு என்ன பண்ணு நடன்ட்டாரு அதை தான் அன்றைக்கு ஆதாரமாய் பேசினேன் அது நிறைய பேர் கேட்டீங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வத்து அந்த விசுவாசத்தின் பேரில் கத்த நம்மை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் லேலுயா நான் தொடர்ந்து போய் வியாழக்கிழமை கூட ஒரு மீட்டிங்கில் அன்றைக்கே ஒரு ஊழியக்கார மீட்டிங் நான் போனேன் ஒரு குரூப் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக கல்பாக்கம் கிட்ட அங்கேயும் கூட நான் சொன்னேன் not sit idle amen kathar or uliyath kudutra piragu ivan vandu enak seivan andha sthavana seiyala avanga seiyala appadi illa nenikadinga kathar unakku vaaippe thandirukkar nee da elundu nee da nadakkanum endru solli naan avargala saval pandi da vandha alleluya eh i am so pastor kitta epdi pesrana na inga irukra namakittu adha dhaan pesrana you got to rise for your vision unakku kodutukkara darshanathirkku yaarum odhi seiyamaatanga neenga da elundu unga darshanathai nirvetra kollana alleluya ramen sol matringala நீங்க தான் நடத்தணும் அந்த மனுஷங்க கிட்ட கத்துக்கொண்ட அற்புதத்தை தான் பேசுவோம் அற்புதம் நடந்துருச்சு ஆனா முப்பத்தி ஒரு வருஷமா ஒரு முப்பத்தி எட்டு வருஷமா அங்கேயே உட்காந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னை யாரை கைப்பிடிச்சு தூக்கி போய் விடுறதுக்கு ஆள் இல்ல பெதசா குளத்துக்கு கூட்டு இருந்தா நான் ஈஸியா அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நானும் இஸ்ரேல் தேசத்தில் போயிட்டு அதே பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக போய் பார்க்க கத்தர் உதவி செய்தார் நான் நினச்சி பார்த்தேன் நான் இதை திரும்ப திரும்ப அந்த சம்பவத்தை வாசிக்கும் போது அதை கனெக்ட் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்தேன் ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இங்கேருந்து அந்த ஒரு அந்த நம்முடைய அந்த இந்த பார்க் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும் அதுதான் அந்த கேட்டுக்கும் அந்த பெஸ்ட்டாக குளத்துக்கும் ஆனால் அவரால் முப்பத்தெட்டு வருஷம் எழுந்து போக முடியவில்லை இயலாமை இன்டேபிலிட்டி 
he was always complaining about his inability he was going on saying that i am not able to do this enala panna mudiyala enala panna mudiyala idhe dhaan soli soli indrik viswasigalude vaalkiyam apdi dhaan poi kondirukirathu apdi irukka koodad endradhai dhaan kathar paadamaayadai naam arindu kollum padikku indha sambhavam indha edathil irukkudhe idhu nare per apdi dhaan viswasi ethana varsham adharma perumaya pesuva pastor naala 30 varsham viswasi naangala correct brother ethana varshama ukkandirukringa ethana varshama nikringa adhu dhaan mukkiyam evlo aandugalai nindru kondirukkira evlo aandugalai jayamai கத்துடைய தண்டை பின்தொடர்ந்து நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாய் அதுதான் சாதன சார் அதுதான் சாதன பிரதர் அதுதான் கத்தர் செய்யும்படி என்று ஏவி கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் ஏனென்றால் கத்தர் ஆதாரமாய் சொல்லு சொன்ன வார்த்தை உபாம்புசத்தினுடைய முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனம் அன்றைக்கு மோசை எழும்பி பேசுகிற ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்ற கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் உன்னோட இருப்பார் அவர் எப்போ என் கூடவே இருக்கிறவர் என்னை விட்டு விலகிறவரே இல்லை என்னை கைவிடுகிறவர் அல்ல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அதை தைரியமாய் மோசை சொல்லுகிறார் என்றால் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 40 years of experience Moses had great 40 years of experience here now as he is proclaiming this as he is ordaining Joshua Joshua va abhishekam pannum bodhu avar dhairyama elundinu prasangikra or prasangam idu indha vaarthai avar prasangikra prasangam enna solraru pa nee balam kondu thiramanadaayiru avarku indha yimulgala bayapadada kathar ungoda irukkar avanu kaaringa ena enakku apdi dhaan irundhar anik vanandrathil suthikondrudhe naan aanu solraru vaada உணவு <laughs> அவர் ஜனத்தை நம்பிக்க வெளியில கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு கத்தர் சொல்றாரு இவர் மூலமாய் கத்தர் சொன்ன வார்த்தை கேட்டு இவ்வளவு திரளான ஜனங்கள் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் எல்லாரும் வெளியில வந்துட்டாங்க இப்போ அன்றைக்கு கூட்டி கழிச்சு கணக்கு போட்டுக்கோங்க சொல்றாங்க முப்பது லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட இருந்திருப்பாங்க இப்ப தேர்ட்டி லேக் பீப்புள் ஐ பின் ஃபாலோயிங் திஸ் மேன் இப்ப கொண்டு வந்து எங்க நிறுத்தியாச்சுன்னா ஒரு சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக எந்த பிஸ் எந்த எதிராளி அவர்களை அழிக்கணும்னு நினைத்து கொண்டிருக்கானோ அவன் பின்னால் இருக்கிறான் சுற்றில ஓட முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே இன்றைக்கு நிற்கும் பொழுது இப்ப மோசைய பார்த்து கத்த சொல்றாரு தைரியமா கிளம்பி வந்தல ஏன் இப்ப பயப்படுற பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே நான் தான் உன்னை நடத்தி இருக்கிறேன் இதுவரை எல்லாவற்றையும் நான் தான் செய்திருக்கிறேன் இப்போ கையில் இருக்கிற கோல் அதே கோலை எந்த கோல் சர்ப்பமாய் மாறியதோ எந்த கோலை கொண்டு அன்றைக்கு நீர் தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றினாரோ அந்த கோலை எடுத்து நீட்டு நான் உனக்காய் சமுத்திரத்தை பிளந்து விடுகிறேன்னு சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை நம்பி சமுத்திரத்தை பிளக்கிறான் அவ்வளவு கூட்டம் ஜனமும் நடந்து வந்துட்டாங்க பாடி கொண்டாடி கவனிக்கிறீங்களா அந்த நம்பிக்கை நாற்பது வருஷமா எதிர்ப்பு தான் இருக்கு அடிக்க கல் எடுக்கிறானுங்க பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது குறப்பே என்ன என்னமோ நடக்குது ஆனாலும் அவர் அதில் குரூம் ஆகி குரூம் ஆகி குரூம் ஆகி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் பிகம் ஸோ ஸ்ட்ராங் டுடே ஹி ரைஸ் அப்ஸ் அண்ட் சேஸ் தட் யூ நோ காட் வென் இட் டிசையர்ஸ் டு அட்வான்ஸ் யூ இன் யுவர் லைஃப் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ உன்னை முன்னோக்கி போக செய்கிற கத்தர் உன் கூட இருக்கும் பொழுது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு தைரியமான பிரசங்கத்தை பேசுகிறார் அந்த பிரசங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதைதான் இந்த காலையில் இந்த இடத்துல தேவாவியை கொண்டு இங்க நீங்க தோய்ந்து போய் கேள்வியோடு இருப்பீங்கன்னா உங்களை பார்த்து நான் பேசுறேன் எதுவும் ஒன்னு தடுத்து நிறுத்த முடியாது கத்தர் என் சார்பில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார் God is with you. That's what I'm saying. You can't be a man. I'm going to go. I'm going to go. But you can't be a man. I'm going to go. Where are you? That's what I'm saying. I'm going to talk to you about this. Why? I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. Look. Today morning, I've been, I've been continuously in the mass. I'm going to talk to you about this. The word called advance. Amen. ஆங்கிலத்தில் இந்த வார்த்தை புரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைன்னா தமிழனுடைய மொழியாக்கம் நான் முன்னோக்கி போகிறது என்னை எதுவும் தடுக்க முடியாது நான் காலை எடுத்து வச்சாச்சு நடந்து போயிட்டே இருப்பேன் அதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஐ மீன் அப்போ அட்வான்ஸ் பண்ணுற உனக்கு கத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஒரு உனக்கு நம்பிக்கை தருகிறவராக இருக்கிறார் ஏசியா திருக்கிருஷ்ண புஸ்தகத்தில் நாற்பதாம் அதிகாரங்களில் தான் நான் அதிகமான தியானங்களை கடந்த மாதம் முழுவதுமாக நீங்கள் தியானித்து கொண்டிருந்தோம் அதே அதிகாரத்தினுடைய ஒரு வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் நாற்பது பதினொன்று விதமாக சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுது மேய்பனை போல தமிழ் மேய்பனை போல தம்முடைய மந்தையை அவர் மேய்த்து 
வைத்து நடத்துகிறார் அப்படின்றது இன்னும் விளக்கமா சொல்றாரு பாருங்க அடுத்த பகுதியில குட்டிகளை தமது புயத்தினால சேர்த்து தம்முடைய மடியில சுமந்து கரவல் ஆடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் ஒரு மேய்ச்சலின் கூட்டத்துல வெவ்வேறுபட்ட ஆடுகள் இருக்கிறது அதுதான் இதுல அவர் ரொம்ப அழகா திருக்கசியை கொண்டு கத்துற சொல்லும்போது சொல்றார் எல்லாரையும் மெய்க்கிறவர் மெய்க்கிறது கத்தருடைய வேலையா இருக்குது எல்லா ஆட்டையும் ஓடுருவாரு ஆனா அந்த ஆட்டுலயே ரெண்டு மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஒரு ஆடு ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா குட்டி ஆடு அந்த குட்டி ஆடு வந்து அது வந்து பத 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 பதன் பயப்படும் குட்டி ஆடுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாது இன்னைக்கு சபையிலையும் சரி இன்னைக்கு கத்தரை அறிந்து கொண்ட கூட்டத்திலையும் சரி அப்படிப்பட்ட வெவ்வேறுபட்ட செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறவர்களை தான் கத்தர் அட்ரஸ் பண்றாரு இன்றைக்கு இந்த மாதத்தை துவங்கி இருக்கிற சில ஸ்ட்ராங்கான விசுவாசி இருக்கிறீங்க எந்த ஒத்தாசி இல்ல எதை பத்தி நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க கத்தர் இருக்கிறான் நடந்து போறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டம் யாருனா குட்டி ஆடு அதுதான் இங்க வாசிக்கிறீங்க குட்டி ஆடு தேவ லேம்ஸ் திஸ் லேம்ஸ் இந்த குட்டி ஆடுக்கு என்னன்னா ஒருத்தருடைய உதவி இல்லாம அது செய்யாது அப்ப அந்த குட்டி ஆடை கத்தர்னா சொல்றாருன்னா அதை தூக்கி நான் என்ன பண்ணுவேன் என் தோல் மேல போட்டுக்கிட்டு என் கைய வச்சு தாங்கி கூட்டிட்டு போவேன்னு கத்தர் சொல்றாரு விடமாட்டார் <laughs> விடமாட்டார் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் நான் செய்கிற காரியங்களை கத்தர் எனக்கு துணை நின்று என்னை நடத்துகிறவர் என்னோட கூட இருக்கிறார் அப்படி ஒரு குட்டி ஆடா இருந்தா எந்த உதவியும் இல்லை ஐயா நானே ஒன்று சும்மா இப்பதான் வந்து இருக்கிற எனக்கு எந்த நம்பிக்கை எல்லாம் இல்லை ஐயா நீ பயப்படாத கத்தர் உன்னை தம்முடைய கரத்துல உன்னை தூக்கி சுமப்பார் மடியில வச்சு உன்னை சுமப்பார் நம்பினீங்கன்னா நம்பிக்கைங்க நம்புறவங்க விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துறது ஆமையின் சோத்திரம் சொல்றது இல்லையா அப்ப சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க என்ன சுமப்பார் அது மாத்திரம் இல்லை இதுல இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கு பேர்தான் கரவல் ஆடுகள் போயிடும் <laughs> கரவல் ஆடுகள் இந்த கரவல் ஆடுகள் என்ன பண்ணுவாராம் மெதுவா நடத்துவார என்ன ரொம்ப வேகமா டிர் டிர்னு ஓட்டிட்டா இது போய் எங்கேயா சிக்கிக்கும் சொல்லி மெல்ல 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 கூட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல கத்தர் சேர்த்துருவார் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நீங்க எந்த ஆடுன்ட்டு நான் சொல்ல முடியாது நீங்க தான் பாத்துக்கணும் மந்தையில் இருக்கிற ஆடா பாட்டு யார் உதவி இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கிற சில ஆடு இருக்கும் அதெல்லாம் எதுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே பாட்டு பாட்டு ஒரு இடத்துக்கு கால் எதுக்கு ஜோம் போன வேலைக்கு போவோம் அது பாட்டு செய்யும் அது காரியத்தை செய்யும் அது பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த ஆடு மந்தையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஆடு இன்னொரு ஆடு என்னதுங்க குட்டி ஆடு குட்டி ஆடுக்கு என்ன வேணும் ஹெல்ப் வேணும் அதுக்கு அவர் ரொம்ப கன்சர்ன் அதுதான் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் த வேர்ட் கால் கன்சர்ன் கத்தருடைய ஒரு அக்கறை அக்கறை உன் பேரில் இருக்குது கத்தர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் இதை நல்ல வெளிப்பாடாய் பெற்றுக்கொண்ட சங்கீதக்காரன் தாவித தான் ரொம்ப அழகப்பாரார் இந்த கத்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் எப்படி தாட்சி அடைவேன் அவர் என்னை புல்லு இடங்களை மேய்ப்பார் எனக்கு ஒரு நாளும் குறைவ வைக்க மாட்டார் எல்லாத்துலையும் எனக்கு கத்தர் நல்லதை தான் செய்வார் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப மெத்தனமான ஆமையனா இருக்குது ஒரு கையை தட்டி தான் கொஞ்சம் நிறைய பத்து பேரை எழுப்பி விடுங்கள பார்க்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள ஏ கொஞ்சம் சந்தோஷமா கையை தட்டி ஏ ஒரு சோத்திர ஆமையன் சொல்லி சொல்லுங்க அவர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கும் பொழுது என் வாழ்க்கையில குறைவுகள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை சங்கீதக்காரர் அவருடைய அனுபவத்தில் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது நமக்கு அது தெரியணும் மேலோங்கதான் <laughs> <laughs> 
அதைதான் கத்தர் இந்த இடத்துல பேசும் பொழுது அப்ப இன்னும் கூட இதை நல்லா புரியறதுக்கு இன்னும் சில வசனங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்க கத்தர் உதவி செய்வாராக பாருங்க திருக்கசி ஆகிய இசைக்கலை கொண்டு கத்தர் பேசும் பொழுது முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இப்போ டுடே திஸ் மார்னிங் ஐம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தி வேர்ட் கால் அட்வான்ஸ் பட் ஃபார் தி அட்வான்ஸ்மென்ட் யூ நீட் சர்ட்டன் அஷூரன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் முன்னோக்கி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு திட நம்பிக்கை அவசியமா இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை தான் கத்தர் பேசுறார் என்னன்னு பேசுறார் அதுதான் உங்களுக்கு விளக்கினேன் அவர் எனக்கு நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் அவர் என்னை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் அவர் என்ன ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றது இன்னும் கூட எஸ்ஐக்கில் திருக்க முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரங்களே கத்தர் பேசும் பொழுது பதினோராம் வசனத்தில் வாசி நான் சொல்றாரு கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் நானே என் ஆடுகளை விசாரித்து அவர்களை நான் தேடி பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே நான் கீழே வந்து பதினான்காம் வசனத்தை வாசிங்க அவர்களை நான் நல்ல மேய்ச்சல் மேய்ப்பேன் என்று <laughs> முதல் பகுதி மூன்று பகுதியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுற கத்தர் விரும்புகிறார் ஒரு மெய்ப்பனாய் கத்தர் நின்று உன்னை நடத்தும் பொழுது முதலாவது கத்தர் எதை பேசுறாரு அக்கறை my concern towards you you got to be assured that god is concerned about my life en vaalkai kurithu akkara illa matha ulukku na adu akkara irukadu ellara or vaisu or vaisa kadandu vandukrom da inge irukringa chinna chinna pillai inge buthi theriyada pillai inga vittrunga vaisa la neenga paathirukkiradhu enna na manushan solugira kaariyathe manushan neravetrave maatan adhu da unme adhu evlo periya aavikuri manushana irukatta illa ulaga manushana irukatta sondha kaaranam irukatta atha sondham irukatta கத்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல கத்தருடைய அக்கறை ஒரு நாளும் மாறவே மாறாது அவர் அக்கறை எப்பொழுதும் நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் அதான் முதல் விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் த லார்ட் இஸ் கன்சர்ன் டுவர்ட்ஸ் மீ ஃபார் மை அட்வான்ஸ்மெண்ட் என் முன்னோக்கி போகிறதுக்கு என் அஷுரன்ஸில் முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா கத்தர் என் மேலே அக்கறை உடையவராக இருக்கிறார் இல்லை லூயா இந்த வார்த்தை எப்பவுமே நமக்குள்ள அடிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படியே பாஞ்சிட்டே இருக்கணும் என்ன தெரியுமா கத்தருடைய அக்கறை என் மேலே இருக்குது அதை தடுக்கிறதுக்குலாம் யாராலும் முடியவே முடியாது நிறைய பேருக்கு கத்தரை வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தண்டிக்கிறவராகவே பார்த்திருப்பீங்கன்னா தண்டிக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் தண்டிக்க மாட்டாரு அவர் அக்கறை உடையவராக இருக்கிறார் அக்கறை இல்லைன்னா தான் சிங்காசனத்தையே விட்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவர் எனக்காய் ஜீவனை தந்து எல்லாவற்றையும் தியாகமாய் எல்லாவற்றையும் செலுத்தி நான் நல்லா இருக்கணும்னு அவர் செய்ய முடியுமா அக்கறை இருக்கிறதுனால தான் அதை செய்திருக்கிறார் லூயா அப்ப அந்த அக்கறையான ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நானே நாடுகளை நானே மேய்ச்சு அர்த்தம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் உன்னை யாருக்கு எல்லாம் கொடுத்துடனா நிறைய வீட்டில் அப்படிதான் மாற்றான் தாய் பிள்ளைங்க மாதிரி நிறைய இடத்துல மாறிடும் அந்த மாதிரி தத்து கொடுக்கவே மாட்டார் கத்தர் யாரு என் தத்து கொடுக்கறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல உலகத்தின் அடிப்படையில் வேணா தத்து கொடுப்பாங்க நல்ல பெற்ற தாய் தாய் பிள்ளைங்க என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை அவங்க வேற ஊர்ல இருப்பாங்க பிள்ளைங்க சரி இங்க வந்து படிக்கிட்டமே வேற ஒரு வீட்டில் விடுவாங்க போன வாரம் பேச பிரசங்க யாரோட சொன்னார் அடிக்கடி வேண்டாம் சில எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அந்த இன்னொரு வீடு கார வீட்டுக்காரங்களும் எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் சொன்னாரு பா முட்டைய ரெண்டு முட்டை ஒரு முட்டை எடுத்து அவங்க பையனுக்கு மாதிரி தருவாங்க நான் பார்க்க பார்க்க முறைக்கு முறைக்கு எனக்கு முட்டையை தரமாட்டாங்க அவங்க வீட்டில் தங்கி படித்தார் நீ அவர் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரம் மாறிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஊழியக்காரம் சொன்னார் அவரால் தாங்க முடியல ஆதங்கம் என்ன சொன்னார் அவ்வளோ பண்ணுவாங்கப்பா இதுக்கு எங்கள் வீட்டில் அவங்க விவசாயம் பண்ணுற வீடு எப்படி மூட்டை மூட்டி அரிசி எடுத்து வந்து வைப்பார் எங்கள் அப்பா ஆனால் அங்கே இந்த பார்ஷியாலிட்டி இருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு முட்டை அதை என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பிள்ளைக்கு தருவாங்க அவன் அவன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் புட்டு நண்பன்ற பாசத்தை தருவார் அவங்க அம்மா தரமாட்டாங்க இன்றைக்கி இது உலகம் தெரில எனக்கு அது உலகம் அப்படி தான் ஆனால் கத்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல நான் அதுக்கு தான் இந்த ஆர்ஃப் நேஜே வைக்கக்கூடாது என்னுடைய தரிசனத்தில் அதை எடுத்துகிட்டு நான் வெளியில் ஏன்னா அதெல்லாம் செஞ்சால் கரெக்டாக செய்யணும் இல்லைனா நம்ம வந்து பயங்கரமாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் 
அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை கூட்டு வந்து நான் அதை ரொம்ப நாளாக அது ரொம்ப யாரும் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க நான் சொன்ன ஐயோ நான் வைக்கிற பிளானே கிடையாது விட்டுருக்கு அது இந்த நான் தான் கூட உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படி என்னால் முடிவு வாய்ப்பே கிடையாது அது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட்டு ஏன்னா அதில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேரை கெடுத்துக்கினாங்க இன்னைக்கு அக்கறை ஒரு தாவப்படை போல் ஒரு தாயை போல் நின்று செய்கிற அக்கறை கர்த்தர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் இருக்குது யார் என் கூட இருந்தது நம்பிக்க அதனால் நீங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு அன்பை வைத்து கடவுளை எடை போடக்கூடாது கர்த்தர் அக்கறை வித்தியாசமானது அவர் விடவே மாட்டார் அதான் சொல்ற நான் என் ஆடுகளை நான் தான் மேய்ச்சி நானே அதை போஷித்து நான் அதை பராமரித்து நான் அதுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டிய கத்தர் சொல்றார் இல்லை லூயா அல்லே லூயா அப்ப இன்னைக்கு முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நான் எப்படி தைரியமா முன்னோக்கி போவேன் கத்தருடைய அக்கறை என் பேர்ல இருக்குது The Lord's concern is on my side and I shall not be afraid. Now, by the way, I was saying, like, Kattar would be Akkar and Peer. Akkar would be Kattar and Akkar would be Kattar. Akkar would be Kattar and Akkar would be Kattar. வசனத்தில் உடாய் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அக்கறையோடு கூட கத்தர் மாத்திரம் சில அப்படியே சில நேரத்தை பாருங்க கத்தரை ரொம்ப பாசமானவரை மாத்திரம் பார்க்கறது இல்ல கத்தர் அக்கறை மாத்திரம் எச்சரிக்கிறவரா இருக்கிறாரு என்ன ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களே கத்தர் அக்கறை மாத்திரம் இல்ல சொல்லுங்க என்னதுங்க எச்சரிக்கிறவரமா இருக்கிறார் ஏன்னா ஆடு நல்லா இருக்கணும் ஆடு நல்ல மேய்ச்சலை கண்டடையணும் ஆடு நம்பட நல்லா சரியா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு லோட் ஆல்சோ காஷன்ஸ் The Lord not only has concern towards me, there is always a caution that God raised over my life as a sheep. If you ask me, 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 கரவல் ஆடுகளை நான் மெதுவா நடத்துவன் சொன்ன ஆண்டு வரி என்ன சொல்றாரு பாருங்க கவனிங்க பதினேழு வருஷத்துல என் மந்தையே கத்திராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் ஆட்டு கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடாக்களுக்கும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் நல்லா கவனிங்க அக்கறவுடைய கத்தர் நியாயம் திருக்கிறவராக இருக்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் செய்தினுடைய எல்லா கோணமும் இருக்குது நீ காலில் கவனிங்க செய்தினுடைய எல்லா கோணத்துல ஒரு பகுதி காட் கன்சர் அது பாசம் கம்பேஷன் on the other side there is also a cautioning from our god because he wants us to be well disciplined in our life nalla thagappan than pullaiye dandipan ketta thagappan dandika maata unma adhu dhaan nalla thagappan than pullaiye sitchipan and the pulla nalla varanu nte ethana udharanam thagappan maar ukandukringa nalla thai maar ukandukringa nalla neenga unga pulla nalla sthanathukku varana na kandipa neenga dandikanum அதுக்குனே எப்போ பார்த்தாலும் அடிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது ஐயோ ஏன்டா அந்த வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஓடுறது அது அது ரொம்ப கொடுரம் அது எதிரியோ பிள்ளைங்க அப்படி வீட்டு விட்டு ஓடிடுறாங்க ஐயோ எப்போ பார்த்தாலும் கூச்சி எங்கள் அப்பா கூச்சி எடுத்தாருன்னா அப்படியே ஆடும் எங்கள் ஊரே அதில் சுட்சிக்கிறவன் கத்தர் சொல்கிறவன் உன் மேலே அக்கறை இருக்குது அதே நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நியாயம் தீர்க்கிற தேவனாகவும் இருக்கிறேன் எத்தனை பேரும் கூட இருந்து சொல்கிறீங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு கவனிங்க நீங்கள் நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து நல்லா கத்தர் சமூகத்தில் இருக்கீங்க நல்லா கத்தர் காரியங்களை உங்களுக்கு செய்யறாரு நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து உங்கள் மேய்ச்சலிலே காரியங்களை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்துறீர்கள் உதாசீனப்படுத்தினா அதற்கு கணக்கு கொடுக்கணும் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் கத்தர் கொடுத்திருக்க சமாதானத்தை உதாசீனப்படுத்தாது அதுதான் அந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் Don't despise the benefits that God brings in your life. Caution. What are you saying? That's what you're saying. What are you saying? What are you saying? What are you saying? ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் என்ன பண்ணுவேன் ஆட்டு கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடக்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் நியாய திருப்பேன் சொல்லி பதினெட்டாம் வசந்த வசதி நீங்க நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து உங்கள் மேய்ச்சல்கள் மீதியானது என்ன பண்றீங்க உங்கள் கால்கள் மிதிக்கலாமா தெளிந்த தண்ணீரை குடித்து மீதியா இருக்கிறது உங்கள் கால்களால் குழப்பி விடலாமா பத்தொன்பதாம் வசந்த வாசிங்க நாடுகள் உங்கள் கால்களால் மிதிக்கப்பட்டதை மேயவும் மேயவும் கால்களால் குழப்பப்பட்டதை குடிக்கவும் வேண்டுமோ வேண்டுமோ இருபதாம் வசனம் ஆகையால் ஆகையால் ஆண்டவர் அவைகளை நோக்கி நோக்கி என்றால் சந்தோஷமா இல்ல நான் கொடுக்கறத நீ என்ன பண்ணாத 
உதாசீனப்படுத்தாத என்று கத்தர் எதிர்த்திருக்கிறார் கத்தர் கொடுத்துக்கிற கிருப பிரிவிலேஜ் தயவு நிறைய நம்ம வந்து பாருங்க இது நான் அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்ன நான் ஒண்ணும் ரொம்ப ஆழமா வேற மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு போகலாம் நிறைய எங்க ரொம்ப சின்ன கிரோட உட்காந்துருங்க என்னதான் பேசுறாருன்னு நினைச்சுப்பீங்க யாரையும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பேச வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை எனக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்க ப்ரூவ்லேஜ சரியா என்ஜாய் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் அதை எச்சரிப்பாயிருங்க நேரத்தை சரியா கடைப்பிடிங்க இதெல்லாம் கத்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்கள் கத்தர் ஆராதிக்கிறது ப்ரூவ்லேஜ் ஜபமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நியாயமா கையெல்லாம் தூக்க வேண்டிய நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் உங்களை நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வாரம் முழுக்க ஜோம் பண்ணிங்களா பயில் படிச்சிங்களா கத்திரை தேடினீங்களா கத்திரை இருந்தார் அவங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டு சொல்ல உனக்கு இதெல்லாம் நான் செஞ்சு என்னை உதாசீனப்படுத்துவா என்றால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கற ஒரு நாளம் உண்டு அன்றைக்கு நான் நியாயம் தீர்க்கிற தேவனாக இருக்கிறேன்றாரு இல்லை லூயா சிந்தித்து செயல்படணும் நிறைய பேருக்கு ஆராதனைக்கு வந்தா கூட வாய திறக்க முடியல இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நேத்திக்கா தான் நான் பேசினேன் ராத்திரியில ஈகர்னஸ் சகேவுக்கு என்னவா இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் யார் என்பதை பார்க்கும்படிக்கு வகை தர்றான் என் ஜம்மா இப்ப அப்படிதான் மாத்தி கத்துட்டுறேன் அதுதான் அந்த தாட் எல்லாம் கத்த தந்த தொடர் சும்மா சும்மா கூடு விருப்பத்தையும் வாஞ்சி உண்டாக்குற ஒரு கருத்தை தானப்பா நானா உண்டாக்க முடியும் பேசதான் முடியும் என் ஊழியத்தை என் கையில் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் இல்லை விருப்பத்தையும் வாஞ்சியை உண்டாக்குற ஒரு கத்தர் அந்த ஊருக்குள்ள கத்தர் போறாரு சகைவு அங்கே ஒரு பெரிய தலைவன் சகைவு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பணக்காரன் அல்பமாக பேசுவான் குள்ளன்னு சொல்லிட்டு அது இல்லை அவன் ஒரு பெரிய தலைவன் அவன் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் செல்வந்தன் போட்டுக்குது இயேசு வராருன்னு கேள்விப்படி இன்னைக்கு மாதிரி பிரசங்கள் அல்ல யூடியூப் இல்ல அது இல்ல இயேசு பத்தி விளக்குறதுக்கு அன்னைக்கு அந்த இயேசு வராருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே யார் இவர் என்பது தேடுறதுக்கு வகை தேடுற அன்னைக்கு ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கு உனக்குள்ள ஒரு வாஞ்ச இருக்கணும் வகை தேடணும் ஐயோ போயிடும் அன்னைக்கு இன்னைக்கு கத்தர் என்கிட்ட என்ன பேசுறாரு என் மூலமா இல்ல நீ வாஞ்சியா வந்தா கத்தர் உங்ககிட்ட பேசுவாரு வகை தேடணும் அதுதான் இந்த காலில் கத்தர் சொல்றார் இந்த இடத்துல என் ஆடுகளை நான் மேய்த்து திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்ற அங்க என்ன சொல்ற ரொம்ப பிளீசிங்கா பேசுவோம் சொல்ற என் ஆடுகளை நான் மேய்ப்பேன் அதுக்கு மேய்ச்சல தரும் எல்லாம் அதே ஆண்டு தான் இங்க சொல்றாரு இருபதாசிங்க என் ஆடுகளை நான் நானே என்ன சொல்ற கொழுத்த ஆடுகளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து வீட்டை கொடுத்து நல்ல வேலையை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து நல்ல சொபஸ்டிகான சமாதான வாழ்க்கையை கொடுத்த பிறகு நீ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு கத்தரை தேடாம இருந்தினா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓடிக்கொண்டிருப்பா என்றால் நியாய தீர்ப்பை கத்தர் கொண்டு வருவார் எச்சரிப்பு நல்லா பிடிச்சிங்க அதை ரொம்ப கண்டம் பண்ணி நான் ரொம்ப டீப்பா போறதுக்கு நான் விரும்பல கத்தருடைய ஆவியான் சொல்றத நேரடியா இங்க சொல்லிடுறேன் கத்தருக்கும் கத்தருடைய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பா என்றால் உன் உன்னை ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக வைப்பார் மனுஷன் அல்ல அதுதான் உங்களுக்கு முதல்லேருந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன் அதுதான் உங்களுக்கு அதை படம் போட்டு காமிச்சிட்டு வரேன் அவர் அவர் பேரில் நம்பிக்கையாயிருது அவருக்கு தான் முக்கியத்துவமாக இருக்கும் என்றால் அவன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இல்லை லோயா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கன்சர்ன் செகண்ட் பார்ட் காஷன் எச்சரிப்பை கையாளுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் மூணாவது ஒரு பகுதி அது பேர் தான் செலிப்ரேஷன் இல்லை லோயா அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டம் இருக்கிறது அக்கறை காட்டுற கத்தர் இடத்துல எச்சரிப்பை கையாளுவா என்றால் கத்தர் தர்ற கொண்டாட்டத்துடைய பங்காளியா நீ மாறிடுவேன் என் கூட இருக்கிறீங்களா பாதி பேருக்கு பிடிக்காத அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்பட்டா இந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது சார் இன்னும் பல லட்ச பேருக்கு பிரசங்க பண்ணணும்னு கத்தரை வச்சிருக்கிறாரு இங்க இருக்கிற இந்த பத்து பத்து குந்தி குந்தி நடக்கிற இந்த பத்து பேர் நீ கொடுக்குற காணிக்கை நீ கொடுக்குற பேச்சு நாள் எல்லாம் நான் எல்லாம் இருக்கிற வாழ்க்கை கிடையாது அந்த திமுறி ஏன் பேசுறேன்னா கத்தர் நடத்துகிறவர் இங்க இருக்கிறாரு சத்தியத்தை சத்தியமா கேளுங்க அப்பதான் ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க ஏன் சபையில நான் தைரியமா பேச முன்னோர்த்தனை கூட்டணும் நீங்க பேச வைக்கிறது எனக்கு அவசியமே இல்லை இந்த இடத்துல கத்தர் என்னை பேச சொல்றத நான் இங்க பேசலாம் நீ மூஞ்ச தூக்கி வச்சு ஐயோ ஐயோ அல்லா வானா அந்த நாடகம் எல்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது நீ கத்தர்ட்ட போய் மூஞ்ச தூக்கி காமிச்சுக்கோ இங்க உட்காந்து சத்தியத்தை கேட்டு சொல்லு ஆண்டவரே இனி நான் எச்சரிப்போடு கூட நீ கொடுக்கிற எச்சரிப்பை நான் ஒழுங்க ஓடுறதுக்கு பிரியப்படுற ஆண்டவரே ஏன்னா என் ஆசீர்வாத சுதந்திரம் என் சந்ததியினுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கணும் அதை ஜெயமாய் மாற்றிக் கொள்கிறோம் நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே 
அதுதான் கத்த தேடுறாரியா எல்லாத்தையும் சாதிக்க கத்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் தேர்ட் பார்ட் கத்த சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஆட்டுக்கு நான் கொண்டாட்ட தர்றவராக இருக்கிறார் கத்தர் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க சொல்றீங்க பாருங்க கத்த ரொம்ப நல்லவருங்க பாருங்க அவர்களுடைய தேசத்தில் இராதபடி ஒழிய பண்ணுவேன் அவர் சுகமாய் வனாந்திரத்தில் தாபரித்து காடுகளிலே நித்திரை பண்ணுவார்கள் உச்சாகப்படுத்தி <laughs> உடன்படிக்கை <laughs> யார் என் கூட இருக்கிறீங்க அது மனுஷ வடிவத்தில் இருக்கட்டும் வியாதியின் வடிவத்தில் இருக்கட்டும் உனக்கு ரொம்ப எழும்பி கொண்டிருக்க ஏதோ ஒரு எதிர்ப்பா இருக்கட்டும் அந்த துஷ்ட மிருகத்தை கத்தர் உன்னிலிருந்து உன் எல்லையிலிருந்து உன் தேசத்தில இருந்து கத்தர் விடுதலை ஆக்குவார் நம்புறவங்க மாத்த ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தருக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே இந்த துஷ்ட மிருகம் இந்த போராட்டம் துஷ்ட மிருகம் இந்த பஞ்சன் துஷ்ட மிருகம் இந்த சமாதான சீர்கோள் என்ற துஷ்ட மிருகம் இந்த மனுஷ வடிவத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆள் இயேசுவின் நாமத்தில் விளக்கப்படுவதாக Number one, the Lord will remove and rebuke. What are the cutter? In English, the amplified version, the translation of Pachin, the Vasanth, it's God will enable, eliminate. Eliminate is done, the cutter is done. The cutter is done, that's the elimination. And the way all of them are putting it, the cutter is done, the cutter is done, the cutter is done, the cutter is done. வாழ்வாந்திர <laughs> வனாந்திரத்தின் மத்தியில் நான் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன் நம்புறவங்க எத்தனை பேர் வனாந்திரத்தில் நான் வாழ்வேன் ஏன் துஷ்ட மிருகத்தை தூக்கிடுறாரு சொல்லுங்க என்ன போயிடுச்சு துஷ்ட மிருகத்தை கத்தர் எடுத்துற துஷ்ட மிருகம் எந்த வடிவத்தில் ஒன்றா இருக்கலாம் சம்திங் தட் இஸ் அட்டாக்கிங் யூ இஸ் கால்ட் அஸ் தி வைல்ட் அனிமல் உன்னை எது தாக்கி கொண்டு இருக்கிறோ அதுதான் துஷ்ட மிருகம் நிறைய பேர் ஒன்னா இந்த ஆள் அந்த அதெல்லாம் நான் யாரை பற்றியும் பேச வரல நான் பேச வந்து உன்னை தாக்குகிற காரியம் இஸ் நோன் ஆஸ் the wild animal amen and the dushta mirugathai kathar unnai vittu edupara nambaninga na kaiya thookiyo kaiya thattiyo kai asacho kathara pa solunga and the dushta mirugathai kathar ennilendu vilakkuvar naan thaavaripen i will remain securely rendavathu enna adinga naane sugamai thaavaripen moona solrare romba alaga solude அதெல்லாம் நல்லா தூங்குவீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நான் முன்னோக்கி போய் கொண்டிருப்பேன் அதுதான் அதுடைய அர்த்தம் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது நான் பாடு முன்னோக்கி போயிருப்பா கத்திரி எழுப்பிடுவார்ப்பா இன்னைக்கு நான் அஞ்சாம் தேதி நாளைக்கு கால் எழுப்பு ஆறாம் தேதிப்பா எழுந்திருப்பா போப்பா 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 நான் உன்னை தூக்கிட்டு போவேன் தூக்குறவங்களுக்கு கத்தை தூக்குவார் சொல்லுங்க தூக்குறவங்களே கத்தை தூக்குவார் நடத்தி அவங்களே போயிடுவாங்கன்றவங்கள கத்தர் போப்போ 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 இன்னும் கொஞ்சம் திக்கு முக்கு இருக்குது பார் கரவுலு அதை என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல தட்டி தட்டியா மணி பதினொன்று மணி ஆச்சு போ மணி ரெண்டு மணி ஆகுது போ அப்படின்னு நம்ம அழகாக நடத்தி கொண்டே போவார் யாரையும் கூட இருந்து சொல்லுவீங்க அல்லே லூயா நான் சுகமாய் தாபரிப்பேன் சொல்லுங்க சுகமா தாபரிப்பேன் ஐ வில் ரிலாக்ஸ் சொல்லுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தலாம் நம்ம பேசுகிறோம்ல நிறைய சச்சில் அது சொல்லுங்க கத்திரி சமூகத்தை சொல்லுங்க நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன் சொல்லுங்க நீங்களே அறிக்கிறீங்க நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன் the opposite word for relaxing is called as stress 
today we know we speak a lot about stress innik and stress aicha stress aicha or amma solde stress stress inch enak onnum puriyava illa vandu job manikichi enak romba stress aagudhu pa stress ena vyadhi povudhu pududhamaana vyadhi povudhu enakum purla enna ma enna maana appo dhaan puriyo stress dhaan adu stress ni eppadi adu kettu kettu adu translation la adu pesi 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 stress a maarichu yesa thookichu எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் கிராமத்தில் கூட தெரியுது ஸ்ட்ரெஸ் தெரியும் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் வேலனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் வீட்டில் பசங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் இந்த விதம் ஒன்று கட்ட தொடங்கணும் அதனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் அதனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பாஸ்டர் இந்த படிக்கிறதுனால யாரை கேள்வி இல்லைன்னு சொல்லு ஒருத்தரை கேளுங்க இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் பல ஆங்கிளில் பேசுவீங்க இயேசுவ நாமத்தில் கத்தருடைய சமுத்திரம் பார்த்து சொல்ற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கத்தர் உன்னை ரிலாக்ஸிங்காக மாற்றுவேன்னு கத்தர் சொல்கிறாரு என் கூட இருக்கிறீங்களா அப்படி விரும்புகிறவங்க எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க கத்தர் எனக்கு சுகமாக என்னை தாபரிக்க செய்து சமாதானத்தோடு கூட நான் நித்திரை பண்ணுகிற கிருபையை கத்தர் எனக்கு தருவார் அல்லே லோயா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வியில் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நல்லா தூங்குறீங்களான்னு கேட்பார் கரெக்டானே டாக்டர்கிட்ட கே போனீங்கன்னா சொல்வார் நல்லா தூங்குறீங்களா அது என்ன அது மெடிக்கல் சயின்ஸாக அது அது ஒரு வாழ்க்கையினுடைய பிரமாணம் ஆனால் தான் நியாயமாக கேட்குறா அதுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிச்சதுனால கேட்குறான்றது இல்லை அதுதான் எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான் எல்லாம் மனுஷன் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதை கத்தர் உனக்கு சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையாய் தருகிறேன் என்று கத்தர் சொல்றாருயா நல்லா நீங்க நிம்மதியாய் தூங்கும் மடிக்கு உதவி செய்வாராக இல்லை லூயா இப்போ பாருங்க இந்த சம்பவங்களை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தின ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஒரு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க ஏன்னா யாரோ ஒரு சிலருக்கு பிரயோஜனப்படும்படி கத்தர் உதவி செய்வாராக பாருங்க அன்றைக்கு எஸ்சரின் நாட்களில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கத்தனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் பாருங்க அன்றைக்கு அந்த நாட்களில் ஆமான் என்கின்ற ஒரு மனுஷன் எழும்பி அப்படியே கேட்டுங்க சரித்திரமாக கேட்டுங்க கத்தர் கொடுக்குற வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆமான்ற ஒரு மனுஷன் எழும்பி இந்த முழு யூதர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரே ஆள் ஒரு துஷ்ட மிருகமாய் மாறிவிட்டான் One man is raised as a, as a wild animal. He is 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 a wild animal. ஆமானின் ஆவிகள் இன்றைக்கு சுற்றிலும் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த துஷ்ட மிருகத்தை அழிக்கிறது கத்தருடைய வேலையா இருக்குது யாரும் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க ஆமானின் ஆவி என்ன திரும்ப பண்ணுமா என்ன ரொம்ப நீங்க நீ காலில் கூட திரும்ப திரும்ப அதை வாசு நான் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டு காமிச்சது இந்த ஆமானின் ஆவி என்ன திரும்ப பண்ணுமா இவன் ஆமா என்ன பண்ணுவானா போவானா அகாஸ்வேர் ராஜாவின் இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இவங்க நைட்ல குடிக்க தொடங்குவாங்களா அவங்க குடிக்க உட்காரும் பொழுதே சூசான் நகரமே கலகுமா வசன சொல்லுது போயிருப்பாங்க <laughs> நல்லா இருக்கிற அப்பா கிட்ட எதையோ ஒன்று போட்டு கொடுத்துருவா ஆமான நாவி துஷ்ட மிருகத்தை உன் தேசத்தில் இராதபடி கத்தர் உன் அழிய பண்ணுகிறவர் யார் அது எந்த வடிவத்தில் ஒன்று பாய்ச்சிருந்தாலும் அதை நீங்க கண்டம் பண்ணீங்க நான் எந்த உதாரணத்தெல்லாம் சொல்லி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த வடிவத்தில் எந்த மனுஷனுடைய வடிவத்தில் இன்றைக்கு ஆமானுடைய ஆவி உன் வீட்டிலே உன் தேசத்தில் உன் எல்லையில் தேசம்னா என் எல்லை என் எல்லைக்குள்ள கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஆமானின் ஆவிகளை கத்தர் தகர்க்கிற நாட்களுக்குள்ளே நான் வந்திருக்கிறேன் அதை தான் கத்தர் சமாதானத்தின் உடன்படிக்காய் செய்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்றார் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஆமானின் ஆவிகள் தகர்க்கப்படுகிற நாட்கள் ஓ ரதமா சிக்கோ ரதமா சிலவெல்லாம் அப்படிப்பட்டவனுங்க தான் போயிட்டு அப்படியே வைத்த களைச்சு விட்டுருவானு நம்ம அந்த அந்த வார்த்தையெல்லாம் தியானிச்சு நம்ம அப்படியே சொல்லுவோம் நம்மளே புளி கரைக்குது அவன் போய்க்கிறாயா அவங்ககிட்ட பேச போய்க்கிறாயா அவ்வளோதான் ஒரு வழி பண்ணி விட்டுருவான் ஆமா நீ நாவிகளை கத்த தகக்கிற நாட்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட பிசாசுகள் எழும்ப முடியாது இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படிப்பட்ட கொடுர கொடுர மிருகங்கள் 
உன்னை தாக்க முடியாது அது எந்த வடிவத்தில் அந்த கொடுரும் மிருகம் உன்னை தாக்கி கொண்டிருந்தாலோ அது உன்னை தாக்க முடியாதபடி கத்தர் சொல்ல அதை நான் எலுமினேட் பண்ணிடுவேன்றார் கத்தர் சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க எலுமினேட் பண்ணிடுவார் கத்தர் த லோடு வில் எலுமினேட் தட் கத்தர் அதை வேறோடு பிடிங்கி போட்டுருவாரியா அது வேலையில் இருக்கிற எவனா இருக்கட்டும் குடும்பத்திலே இருக்கிற எவனாவனா இருக்கட்டும் இல்ல உடைய அழுத்து உன்னை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தின் ஒரு சவாலா இருக்கட்டும் இல்ல எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் ஆமானின் ஆவிகளை கத்தர் தகர்ப்பார் எனக்கு அந்த சம்பவத்தில் வாசிக்கும் போது நேரம் ஓடிச்சு நான் பரவாயில்ல பேசி முடிச்சிடுறேன் அதில் வாசிக்கும் போது இவன் தீர்மானம் பண்றான் யாரு ஆமான் தீர்மானம் பண்றான் ராஜா கிட்ட போய் ஒரு ஸ்கீம் போடுறான் இந்த ஆதார் மாதத்துல இந்த பதிமூணாம் தேதியில இந்த கூட்டத்தை வேறோடு காலி பண்ணிடணும் இதான் அவருடைய ஸ்கீம் இன்னைக்கு ஆமாண்ட ஆவி அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம செய்யும் நம்ம அழிவை எப்படியாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஒன்றும் இல்லாம ஆவணும்னு சொல்லிட்டு போராடி கொண்டிருக்கோம் ஆனா கத்துறத ஒரு நாள் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் நீங்க வாசிங்கன்னா மூணாவது அதிகாரத்தில் நீங்க வீட்டில் வாசிங்க நேரம் ஓடுறதுனால நான் சொல்லிட்டே போறேன் ஆறாம் வசனம் பதினஞ்சாம் வசனம் எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா பாருங்க ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை வாசித்த உங்களுக்கு புரியணும் எந்த மாசத்தில் அவன் தீர்மானம் பண்ணி யூதர்களை அழிக்கணும் இவங்களை வேறோடு எடுக்கணும் அதே மாசத்தை தான் கத்தர் வெற்றியும் தந்துட்டாரு யார் என் கூட இருந்தீங்க புரியறவங்க தான் நீங்க ஆமைன்னு சொல்லுங்க இந்த மாதத்துல உனக்கு விரோதமா எழும்பி கொண்டிருக்கிற ஆமானின் ஆவியை ஓய பண்ண கத்தர் இதே மாதத்துல உனக்கு ஒரு வெற்றியை தர போறாரு நான் சொல்றேன் தேவ வல்லமையை கொண்டு சொல்றேன் மோசைய போல எழும்பி நின்று சொல்ற கத்தர் சமத்தில் உன்னை பார்த்து சொல்ற இதே பிப்ரவரி மாதத்துல நீ முன்னோக்கி போய் கொண்டே இந்த மாதத்தில் தான் கத்தர் உனக்கு ஒரு ஜெயத்தை தர போறாரு எந்த ஆமான் எழும்பி பேசுறானோ அந்த ஆமானுக்கு அதே மாதத்தில் தான் அழிவு அவன் சொல்றான் இந்த ஆதார் மாதத்துல அந்த மாதம் பேர் ஆதார் ஆதார் மாதத்துல பதிமூன்றாம் தேதி நான் இவன் எல்லாம் கூண்டோட அழிச்சிருவண்டா காத்த சொல்ற அப்படியா வா நீ ஒண்ணும் படைக்கிறவன் இல்ல நான் தான் படைக்கிறவர் அது ஏன் சானோ அவர்கள் ஏன் பிள்ளைங்க நீ விரோதமா எழும்ப முடியாது நான் தான் அதை தீர்மானம் பண்றவரு இந்த மாதத்துல உன்ன அழிச்சு போடுற உன்ன வேறோடு காலி பண்றன்ட்டு எந்த தூக்கு கைர எந்த எந்த தூக்கை அவன் ஆ பொருத்த காய் காய் ஆயத்தப்படுத்தவனோ அதிலே கத்தர் தூக்கிட்டு வந்து அவனை மாட்டிட்டாரு எந்த மாதத்துல அதே மாதத்துல எஸ் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிக்கா சொல்றாங்க அந்த மாதம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுது அவருக்கு என்ன மாதம் மாறிச்சா களி கூறுதலின் மாதமாய் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துடைய பதினேழாம் வசனத்துல என்ன சொல்லுதுங்க சமாதானத்தினால ஒரு விஷயம் நடக்குது கத்தர் வேறோடு என் பிசாச அழிச்சிடுறாரு சொல்லுங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அத வேறோடு பிசாச அழிச்சிடுறாரு இன்னொரு ஆங்கிள் என்ன நடக்குது எனக்கு அமைதலும் களி கூறுதலையும் கத்தர் தர்றாரு எத்தனை பேர் அதை பெற்றுக்கொள்றீங்க அமைதலும் களி கூறுதலும் என் வாழ்க்கையில கத்த தர்றாரு இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைய கத்தர் எதை சொல்ல சொல்றாரு இந்த மாதத்தை துவங்கி இருக்கிற நீ முன்னோக்கி போறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி முடியாது முடியாதுன்னு நீ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் அவருக்கு நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் நான் நானே நாடுகளை மேய்ப்பேன் நான் தான் அக்கறை உடையவராக இருக்கிறேன்னு கத்தர் சொல்றாரு ஒன்னு அது கத்தருடைய அக்கறை ரெண்டாவது கத்தர் என்னை பார்த்து எச்சரிக்கிறார் நீ ஆடாவே இருக்கணும் நான் சொல்றதை கேட்டு என் பிரகாரம் நட நான் உன்னை என்ன பண்ணுவோம் நல்லா நடத்துவேன் கத்தரை எச்சரிக்கிறதை கேட்டு அப்படி சத்தத்தின்படி நடக்கிறவர்களை கத்தர் நல்லா நடத்தி முடிச்சிருவாரு மூணாவது சொன்ன அந்த ஆட்டு கத்தர் ஒரு களி கூறுதலை கொண்டு வருகிறார் எவ்வளவு பெரிய பிசாசு ஆமானுடைய வடிவத்தில் நின்றாலும் சரி அந்த ஆமானுடைய ஆவியை கத்தர் தகர்த்து போடுவார் அது எரிச்சலா இருக்கட்டும் உனக்கு உரதமா எழுப்பப்படுகிற எப்பேற்பட்ட ஆயுதமா இருக்கட்டும் அந்த ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் ஏனென்றால் கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு ஜெயத்தை தருவார் இந்த காலில் அதை தான் நீங்க உறுதியா பிடிச்சிக்க என்ன தெரியுமா கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் கத்தர் என்ன விட மாட்டாரு ஆமானுடைய ஆவி இன்னைக்கு ஒருவேளை நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் ஐயா இவங்க எல்லாம் கூட்டம் கூட்டாங்க வயிறே கலங்கிட்டு இருக்குதுயா சூசான் நகரமே கலங்கன யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பேர் போய் ரெண்டு பேர் ராஜா அவனுடைய பொறுப்பு நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாட்டினுடைய அதிபதி அவன் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா அவன் கூட அந்த ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆள் ஒரு அதிகாரியா இருந்திருப்பான் அந்த ஊர்ல அவன் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஐஏஎஸ் இருக்கிற ஒரு பொசிஷன் வச்சுங்களேன் இவன் உள்ள போயிட்டான்னா அவர் கூட உட்காந்து குடிக்க தொடங்கிட்டானா சூசான் நகரமே ஆடுமா யோசிச்சு பாருங்க சென்னை மாதிரி ஒரு பட்டணம் சூசான் 
ஒரு பெரிய பாட்டு இன்னைக்கு டெக்னாலஜில எல்லாம் வாழ்ந்துருச்சு சுசன் நகரமே என்ன பண்ணும் ஐயோ ஆமான்னு போய் உள்ள உட்காந்துட்டாண்டா அவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாத்தையும் கெடுத்துற போறான்டான்னு எல்லாரும் வயத்துல புளிய கரைச்சிட்டு அழுது புலம்பி ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்களா இன்னைக்கு அப்படிதான் ஒரு சின்ன ஆளாக தான் இருப்பான் ஆனால் போயிட்டு உன் சமாதானத்தை கெடுத்து கொண்டே இருப்பான் இன்னைக்கு கத்துடைய சமத்துவம் உன்னை பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த சக்தியை கத்தர் வேரோடு அழிக்கிற நாட்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க அதுதான் இந்த ஆதார் மாதம் அதை தான் இந்த பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே கத்தர் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட வெற்றியை கத்த தடுகிற நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நம்பி கத்துடைய சமத்துவம் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இதே மாதத்தில் என்னை அழிக்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கோர்ட்டில் கேஸ் போயிட்டு இருக்கிறா இல்லை உனக்கு விரோதமாக எழுப்பப்பட்ட ஒரு பெரிய கூட்டம் உனக்கு விரோதமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா ஒருவேளை உனக்கு விரோதமாக பெரிய ஆட்கள் நின்று என்னுடைய பலத்தினால உன்னை நான் பார் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி எனக்கு உனக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறாங்களா நீ பயப்படாதே இதே மாதத்தில் தான் கத்தர் உனக்கு வெற்றியை தர போறாரு இதே மாதம் கத்தர் உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை தர போறது மாத்திரம் உனக்கு ஒரு அமைதலை கட்டளையிடுவார் நீ களி கூறும் படிக்கு செய்கிற கத்தர் உன்னோடு கூட இருந்து உனக்கு வெற்றியை தருவார் எங்கள் கேடகமே எங்கள் மகிமையே உம்மை ஆராதிக்கிறோ உம்மை ஆராதிக்கிறோ உம்மையே வாழ்த்துகிறோ நீ நல்லவ நீ நல்லவ நீ நல்லவ ஹாலெலூயா 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 Thank you, Lord Jesus, Jesus. Ah, 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 hallelujah. Ah, 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 hallelujah. Ah, 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 hallelujah. கரம் பிடித்த நாய 
மகனே கரம் பிடித்த நாயகனே கைவிடாத என்னை கைவிடாத பிரசனத்துக்குள்ள கத்திரி இழுத்துட்டு போவாராக ஆமேன் சொல்லுவோம் உலகம் எல்லாம் மாயப்பா உலகம் எல்லாம் மே ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி இன்னும் இன்னும் அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரண ஆண்டவரே பக்கத்துல நெருக்கமா உமோடு 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 ஹாலு பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் என்னுதடு என்னுதடு உம்மை தூதிக்கும் ஜீவன் உள்ள நாட்கள் எல்லாம் என்னுதடு ஆமேன் ஜீவன் உள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம் சமூகம் மேலானதுன்னு சொல்லுங்க சமூகம் மேலானது உயிரிலும் மேலானது உம் சமூகம் என் உயிரிலும் மேலானதப்பா எனவே நாங்க பாடுவோம் பிரசனா என்னுதடு என்னுதடு உம்மை தூ 
ಬದುಕುವ ಕಬಲರ ಜೀವನುಳ್ಳ ನಾಳ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೈ ತುದಿಕುವೆ ಜೀವನುಳ್ಳ ನಾಳ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೈಗಳೇ ಸೈತು ಹಾಲಲು ಯಾ ಪಾಡುವ ಮಾರಿ ಕವರ ಮಾಂದರವ ಮಗಿಮೈ ಹೋಗಿ ಕಿರುಮೈ ಲೀಲ ಬದ ರಮ ಶೇರ ಬಲ ಕಮರಾಧನ ಅನುಭವಿಕ್ರೋಮಾಟವರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಗಳ ತಡೆಗಳ ಇರೋದು ಅವೆಗಳ ಕತ್ತರ ಮಾಟಿ ಪೋಡುವಿರಾಗ ಎಂಗಳೆ ಸುತ್ತಿಗರಿಪಿರಾಗ ಎಂಗಳೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡುತ್ತುವಿರಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಲಂಕಾರತೋಡೆ ಉಮ್ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಕತ್ತರ ಕಿರುಬೆ ಚೆಯಂಬಡಿ ಚಬಿಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳೇ ಮಾಟು ಮಹಾರಾಧನೆ ಮುಳುವುದು ಮಡ ಮಗ ಮಹಿಮೆಯಾರ ಕಟ್ಟು ಮಾಂಡವರೆ ನಡತಕರ ಮಡ ಮಗನೇ ಕತ್ತರ ಬಲಪಡತಿ ಭಯಪಡತಿ ಬಂದ ಓಬೋರಿ ಮಾಸುವದಿ ಬಂದು ಕೊಂಡಿರಕರ ತಡೆಯಲಾಮಲ್ ಬಂದ ಸೇರ ಕತ್ತ ಕಿರುಬೆ ಚೆಯಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಮಾ ಇನ್ನೈದು ಆರಾಧಿಕರ ದೇವ ಪಿಳೆಗಳ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇನ್ನೈದು ಆರಾಧಿಕ ಕಥ ಕಿರುಬೆ ಚೆಂದಿರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನ ಮಹಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಡುಕರೋ ನೀನ್ ಪೆರಗವೂ ನಾಗ ಸಿರುಗ ವೇಂಡೋ ನೀನ್ ಪರೇಶು ವಿನಾಮತಿ ಜಪತ ಕೆಲವು ನಲ್ಲ ಪಿದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಳ್ಳಿನ ನಂತರ 47 ಆವತಿ ಸಂಗೀತತೈ ಸತ್ಯತೆ ಉಯರ್ತಿ ವಾಸಿಕಲ 47 ಆವತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಸಂಗೀತ ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಏಳು ಸಕಲ ಜನಗಳೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ದೇವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ಬಾಗ ಗಂಭೀರ ಸತ್ತಮಾಯ ಆರ್ಪರಿಯುಂಗಳ್ ಉನ್ನತ ಮಾನವರಾಗಿಯ ಕರ್ತರ್ ಭಯಂಕರಮಾನವರು ಭೂಮಿಯಿನ್ ಮೀದಂಗೂ ಮಹತ್ವಮಾನ ರಾಜಾವುಮಾಯಿರುಕರಾರ್ ಜನಗಳೈ ನಮಕ್ಕೆ ವಶಪಡುತ್ತಿ ತಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಮಾನ ಯಾಕೋಬಿನ್ ಸಿರಪಾನ ದೇಶತೈ ನಮಕ್ಕೆ ಸುತಂತ್ರಮಾಗ ತೆರಿಂದಳಿಪಾರ್ ದೇವನ್ ಆರ್ಪರಿಪೋಡು 
கத்தர் எக்கால சத்தத்தோடும் உயர எழுந்தருளினார் தேவனை போற்றி பாடுங்கள் பாடுங்கள் நம்முடைய ராஜாவை போற்றி பாடுங்கள் பாடுங்கள் தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள் தேவன் ஜாதிகள் மேல் அரசாளுகிறார் தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் ஜனங்களின் பிரபுக்கள் ஆபிரகாமின் தேவனுடைய ஜனங்களாக சேர்க்கப்படுகிறார்கள் பூமியின் கேடகங்கள் தேவனுடையவைகள் அவர் மகா உன்னதமானவர் அப்படி உட்கார்ந்து கொள்வோம் கத்த நல்லவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமை ஈவினிங் வர்ஷிப்புக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆன்லைன் மூலமா இணைந்திருக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவனை போற்றி பாடுங்கள் பாடுங்கள் அவர் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள் சேர்ந்து பாடி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் மகாலூயா ஆமேன் எல்லார் கரங்களை தட்டி துரித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவனே சுவி நாமது துரித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவனே சுவி நாமது துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனை நேயமாய் சோதரிப்போமே ஆத்மே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே நந்தியாலுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலுயா நந்தியாலுள்ளமே நாம் அல்லேலுயா கடந்த நாட்களில் கண்மணி போர் கருத்துடன் நம்மை காத்தாதே கடந்த நாட்களில் கண்மணி போர் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் ஈந்ததால் சோதரி போவே ஆனந்தமே ஆனந்தமே நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே துதி சாற்றிடுவோ நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலுயா ஆமே அக்கினி ஓடாய் நடந்தாலும் ஆளியும் கண்ணீரை கடந்தாலும் அக்கினி ஓடாய் ஆளியில் கண்ணீரை கடந்தாலும் சோதனையோ மிக பெருகினாலும் ஜயம் நமக்கு இந்ததாத்மே ஆனந்தமே நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலுயா நன்றியால் உள்ளமே நாம் அல்லேலுயா ஆத்திரையில் இன்பரமே சுனம் ஓடிருப்பா இந்தவனாந்திரை ஆத்திரையில் குளோரி போகையிலும் நம் வருகையிலும் புகலிடமானதா ஆத்துதமே
காத்திடுவா ஓ காத்திடுவா காக்கும் வல்ல மீட்பர் எனக்கும் எனக்கு உண்டு விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவருக்கு மகிமை செல்வோம் கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும் ஈரோளாய் தோன்றும் என்று சோதனை வாரும் வேளையும் சொற்கேக்கும் சேவி வாரத்தில் இருந்து ஜயம் வரும் பரனென்னை காக்க வல்லோ வாரத்தில் இருந்து ஜயம் வரும் பரன் என்னை காக்க வலது கரத்தை உயர்த்தி இடது கரத்தை இருதயத்தில் வைத்து காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டனக்கு துண்டனக்கு எனக்கு காக்கும் வல்ல மீட்பர் காத்திடுவா இன்றுமே காத்திடுவா அவேன் ஐயம் இருந்ததோர் காலத்தில் ஆவி குறை சத்துருவை எத்தனை பேர் தைரியமா சொல்லுவீங்க என் பயம் யாவும் நீங்கிட்டே காரணம் இயேசு கை தூக்கினார் முற்றும் என் உள்ளம் மாறிச்சே ஏசனை காக்க வல்லோ முற்றும் என் உள் சென்னை காக்க காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டு காக்கும் உண்டனக்கு உண்டனக்கு காத்திடுவா இன்றுமே காத்திடுவா எத்தனை பேர் சொல்லுங்க என்ன வந்தாலும் என்ன நம்புவே என்னே சமீபரை யார் கைவிட்டாலோ எனது ஏசுவை அன்பு சொல்லுவோ அகல துன்பங்கள் வந்தாலும் இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார் என்ன கைவிடவே மாட்டார் காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டு காக்கும் வல்ல அப்படி முழங்கார் பண்ணிடலாமா முழங்கார் பண்ணிட முடிந்தவர்கள் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் காத்திடுவா நீங்க இருக்கிறீங்கப்பா எனக்கு நீங்க உண்டுப்பா ஆமே நையம் இருந்ததோர் காலத்து ஆவிக்கு புதீரபலத்தால் சத்துருவை வெந்தே என் பயம் யாவும் ஜீசஸ் 
Jesus. எனக்கு விரோதமாய் ஒரு பாளையமே எதிர்த்து வந்தால் நீங்க என்னை விட்டுட்டு போக மாட்டீங்கப்பா என் தேவை எனக்கு மிஞ்சி இருந்தாலும் நீங்க என்னை விட்டுட்டு போக மாட்டீங்கப்பா நீங்க என் கூடவே இருப்பீங்கப்பா நீங்க என் கூடவே இருப்பீங்கப்பா அண்ட ஒரே தாயின் கருவில் உற்பவித்தது முதல் அண்ட ஒரு நான் ஒரு ஷேப்பா உருவாகிறதற்கு முன்னாமே நீங்க என்ன தாங்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்கப்பா நீங்க என்ன சுமக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்கப்பா நீங்க என்ன காக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஆண்ட ஒரு லவ் யூ பாத்து நான் உங்களை நம்புறேன்பா நான் உங்களை நம்புறேன்பா நீர் என்னை பாதி வழியில விட்டு விட மாட்டீர் என்னை ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் விழாமல் விடாமல் காக்கிறீர் தாக்குகிறீர் தப்பு வைக்கிறீர் விடுவிக்கிறீர் என்னை மீட்டுக் கொள்ளுகிறீர் ஆண்டவரை எதற்கு எங்களை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீங்க ஆண்டவரே நியமித்த ஓட்டத்தை ஆண்டவரே ஓடி முடிக்க மட்டும் கத்தருடைய கிருபை கிருபை வேண்டிய கிருபைகளை நீ தந்து நடத்துவீரப்பா நான் உங்களை நம்புறேன்பா நான் உங்களை நம்புறேன்பா ஜெயிக்க வேண்டிய காரியங்களை ஜெயிக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை மேற்கொள்ள கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டிய காரியங்களை கட்டி எழுப்ப தகர்க்க வேண்டிய காரியங்கள் தகர்க்கப்பட கடக்க வேண்டிய பாதைகளை கடக்க கத்தாவை சுதந்திரிக்க வேண்டிய காரியங்களை சுதந்திரிக்க நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் நீங்க கூட இருக்கிறீங்கப்பா நீங்க கூட இருப்பீங்கப்பா நீங்க நடத்துவீங்கப்பா விட்டு விட மாட்டீங்கப்பா விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க ஆண்டவரே கிருபையப்பா கிருபையப்பா கிருபராஜா நீங்க கூட இருக்கிறீங்க நான் உங்களை நம்புறேன்பா இருதயத்திலிருந்து சொல்ல முடியுமா இருதயத்திலிருந்து மனதை நான் உங்களை நம்பி இருக்கிறேன்பா ஆவலுவை நம்புவேல்லாம் நான் பின்பற்றுவே என்னை ஆமேக்கப்பட்டுவை நம்புவேசுவை எஸ் பாதர் நாளெல்லாம் நான் ஓராமக்ரே வெட்கப்பட்டு போக மாட்டே வாழ்க்கை வாழ்க்கையானாலும் வனாந்திரமே வாழ்க்கையானாலும் கத்தர் என் பக்கம் உண்டு வனாந்திரமே வாழ்க்கையானாலும் கத்தர் என் பக்கம் உண்டு வேண்டியவரை அவர் நம்புறங்க 
நம்புறவங்க சொல்லுங்க நம்பி முன் செல்லுவே வேண்டியதை அப்ப பார்த்து அவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்ன செய்யணுமோ அது எனக்காய் செய்கிறவன் பின்பற்றுவே என்னை ஓவைக்கப்பட்டு போக மாட்டே நீங்க மட்டும் பாடுங்க என்னை அவரிடம் என்னை ஓவெடுக்கப்பட்டு ஏசுவை ஏசுவை எங்கள் தேவனாக எங்கள் ராஜாவாக நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலையாய் நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரை எழுந்து நிற்கலாமா ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ராஜா நாம் போற்றிடும் கண்மலை அவரை பாடி மகிமைப்படுத்த போகிறோம் ஆலலூய் அக்னியில் நடந்து வந்தோம் சேதமில்லாமல் காத்தார் அலலூயா தண்ணீரை கடந்து வந்தோம் மூழ்கி போக விடவில்லை கிருபை விலகல நல்லவ எங்கள் தேவன் நீ எங்கள் ராஜா நீ நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலை நீ எங்கள் தேவன் நீ நாங்கள் போற்றிடும் சேர்ந்து விடுதலையோடு பாடி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோமா அலலூயா எல்லார் கரங்களை சட்டி அக்னியில் நடந்து வந்தோ சேதம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா ஆமே அக்னியில் நடந்து வந்தோ ஆனால் சேதம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா தண்ணீரை கடந்து வந்தோ நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா அக்கினியில் நடந்து வந்தோ தண்ணீரை கடந்து வந்தோ நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா கிருமை எங்களை விட்டு இமை பொழுதும் விலகலப்பா அங்க கிருமை எங்களை விட்டு எங்கள் தேவன் நீர் எங்கள் தேவன் நீர் எங்கள் ராஜா நீர் நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலை நீர் எங்கள் தேவன் நீர் நாங்கள் போற்றிடும் ஆமே செங்கடலை நீர் பிழந்தி செம்மையான பாதை தந்தி எரிகோவின் கோட்டைகளை யோசனையால் தகத்தி செங்கடலை நீர் பிளந்தி செம்மையான பாதை எரிகோவி கோட்டைகளை யோசனையால் தகத்தி கோலியாத்தின் கோ செங்கடை ஒரு நொடியில் வென்று எதிரான எல்லா கோஷங்களை கத்தர் அடக்குவாராக அமர பண்ணுவாராக இயேசுவை உயர்த்துவோம் எங்கள் தேவன் நீ எங்கள் ராஜா நீ நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மாலை நீ எங்கள் தேவன் நீ 
நாங்கள் போற்றிடோம் எங்கள் கண்ணலை பலவித சோதனையா கூடமிடப்பட்டோமையா பொன்னாக மாற்றிவிட்டு பொது இருதயம் தந்துவிட்டு பலவித சோதனையா கூடமிடப்பட்டோமையா பொன்னாக மாற்றிவிட்டு பொது இருதயம் தந்துவிட்டு தலையை எண்ணெய்தார் அபிஷேகம் செய்துவிட்டு எங்கள் தலையை கிருவை 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 ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தத்தோட எங்கள் தேவன் எங்கள் ராஜா நீ நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலை எங்கள் தேவன் எங்கள் தேவன் எங்கள் ராஜாணி நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலை அக்கினியில் நடந்து வந்தோம் அக்கினியில் நடந்து வந்தோம் ஆனால் சேதம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா தண்ணீரை கடந்து வந்தோம் நாங்க மூழ்கி போகவில்லை உங்க கிருவை உங்க கிருவை எங்களை விட்டு தோல் பொழுதும் விலகலப்பா உங்க கிருவை 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 ஓ எங்கள் தேவனி எங்கள் தேவனி எங்கள் ராஜாணி நாங்கள் போற்றிடோ எங்கள் கண்மாலை நீரங்கள் எங்கள் தேவன் எங்கள் தேவன் வருடங்களை உமது வருடங்களை உமது கிருபை நாள் கடந்தோ இனி வரும் நாட்களெல்லாம் உமகி மைதானை காண்க சொல்லுங்க வருடங்களை வருடங்களை உமது மகி மைதனை காண்போ எத்தனை சொல்லுங்க என்னாயுள் உள்ளவரை இயேசு நாமத்தை உயர்த்திடுவோ என்னாயுள் உள்ளவரை அப்பா காரணம் எங்கள் தேவனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜாணி நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கண்மலை எங்கள் தேவன் நல்ல கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு மகிமை அவர் நம்முடைய தேவன் அவர் நம்முடைய ராஜா அவர் நம்முடைய கண்மலை அவர் நம் ரட்சகர் அவர் நம் மீட்ப அவரே நம் தகப்பாக்கியூசரவாளர எங்கள் தேவன் இருப்பா அவனை மேற்கொண்டே என்று சத்துருவை சொல்ல வைக்க மாட்டீங்கப்பா சத்துருக்கள் மிஸ்ரத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டீங்க ஆண்டவரே நீ எங்கள் தேவன் நீரங்கள் ராஜா நீரங்கள் கத்த நாங்கள் போற்றிடு எங்கள் கண்மலையே எங்கள் தேவரே எங்கள் ராஜாவே நன்றியப்பா நன்றியப்பா நன்றியோடு கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு மகிமை ஆமே கடக்க முடியாது என்று நினைத்த பகுதிகளை கத்தர் உன்னை கடக்க செய்வாராக ஆமே சத்துருவை மேற்கொள்ள கத்தர் உனக்கு வளத்தையும் கிருபைகளையும் அதிகாரத்தையும் தருவாராக உன்னோடு போராடினவர்களை நிச்சேடியும் காணாதிருப்பார் உனக்கென்று கத்தர் நியமித்ததை 
எங்கள் தேவரே எங்கள் ராஜாவே நாங்கள் போற்றிடும் கண்மலையே ீபலபலரீபலரதடரோ எங்கள் தேவனே சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர் துவச்சிட்டு அவன் நல்லவரே 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 நவன் நல்லவ நொறுங்குண்ட நெஞ்சமே நோக்கிடு சுவை நொறுங்குண்ட நொறுங்குண்ட நெஞ்சமே இயேசுவை நோக்கிடு அவர் உனக்கு சமீபமாய் இருக்கிறா அவர் உன்னிடமாய் நிற்கிறா ஓ கூப்பிடு அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடு இயேசுவேன்னு சொல்லி கூப்பிடு அவர் உனக்கு சமீபமாய் உனக்கு நெருக்கமாய் நிற்கிறா உன் குறைவை அவர் நீக்குவா உன் காயங்களை அவர் ஆற்றுவா உன் கண்ணீரை அவரே துடைப்பாதனை நல்லவரே ஓலு ஒரு வாக்கு மதி எனக்கு மதியே எனக்கு மதியே ஒரு வாக்கு மதி அவன் ஒரு வாக்கு மதி எனக்கு மதியே ஒரு வாக்கு மதி ஒரு வாக்க 
Madi, Yeni Gadu Madi, Jesus, Oh Rava Malagara. ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட தேவ சமூகத்தில் இருந்து அப்படியே ஆண்டவருடைய திருமுகத்தை நோக்கி பார்த்து எல்லார் கண்களை போடு ஆண்டவருடைய குணமாக்கும் வல்லமை விளங்குவதாக அப்படி ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி கத்த கிருபையாய் இறங்கும் அவருடைய கிருபை பெரியது அவருடைய இரக்கம் பெரியது அவருடைய தயவு பெரியது அவருடைய காரணியம் எத்தனை பெரியது அதிசயமானவரே 
அற்புதமானவரே அன்பு நிறைந்தவரே ஆட்கொள்ளுவீராக ஆட்கொள்ளுவீராக நம்முடைய வஸ்திரத்தங்களால் நிறையட்டும் பா ஒவ்வொருவரும் தொடட்டும் பா ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகமாக்குவீராக ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகப்படுத்துவீராக வேலை உண்டாவதாக சௌக்கியம் உண்டாவதாக ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக ஜீவன் உண்டாவதாக அண்டவரே புதிய பலன் புதிய பலன் புதிய பலன் நீ பலத்தால் இடை கட்டுகிற தேவன் நீ பலத்தால் இடை கட்டுகிற தேவன் நீ பலத்தால் இடை கட்டுகிற தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எல்லாரும் எல்லா கொச்ச விடுதலையோடு அபிஷேகம் பெற்றவங்க அப்படி அந்நிய பாஷைகளையே ஒரு தெய்வீக வல்லமை ஒரு தெய்வீக விடுதலை இந்த இடத்தை அப்படியே ஆட்கொள்வதாக இந்த இடத்தை ஆட்கொள்வதாக எல்லா பலவீனங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விலகுவதாக 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 ஒரு சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்றவர் வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்குவேன் என்றவர் கத்தோடைய அந்த வல்லமையும் இப்பொழுது கிருவையாய் நம்ம சீலே வெளிப்படுவதாக வெளிப்படுவதாக அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் வல்லமை உள்ள நாமத்தில் உயிர் தெழுந்த நாமத்தில் குளோரி ஜீசஸ் குளோரி ஜீசஸ் குளோரி பாதர் We bless your name, Lord. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. மறைக்காதவரே <laughs> கிருவை எங்களை விட்டு விளக்காதவரே நன்றி ஆண்டவர் என்ன மறக்காதீங்க விட்டு விலகாதீங்க உங்க முகத்தை நீங்க மறச்சான எங்கே என்ன மறக்காதி விட்டு விலகாதிங்க உங்க முகத்தை நீங்க ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சொல்லோ எங்கே ஓடுவே உங்க சமூகத்தை விட்டு உம்மை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி ஒளி எங்கே ஓடு ஏசுவே ஓ ஏக்கமா என்ன மறக்காதி விட்டு விலகாதி உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சானா அப்பா என்ன மறக்கா விட்டு விலகாதி உங்க முகத்த எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அப்பாவை பார்த்து சொல்லுவீங்க எங்கே ஓடு உண்மை விட்டு விட்டு ஏசுவே என்ன மறக்காது விட்டு விலகாது உங்க முகத்தை மறக்கா
நமக்கு நன்மை உண்டாக நம்மை நினைக்கிறவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க நம்மை நினைக்கிறவர் ஆயிரம் நாளை பார்க்க உங்க சமூகத்தில் ஒரு நாள் அது மேலானது ஒரு நெருக்கம் வரும்போது தேடுகிறவனா அல்ல தேடுகிறவளா அல்ல எப்போதும் பேதுரு சொன்னார் இங்கே இருப்பது நல்லது அப்படி உங்க பிரசனத்துல எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தங்கி இருக்கவும் தரித்திருக்கவும் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா கேளுங்க ஆண்டு மட்டும் எங்களுக்கு அந்த கிருபை வேணும் எங்களுக்கு அந்த கிருபை வேணும் எங்களுக்கு அந்த கிருபை வேணும் ஆமேன் தேங்க்யூப்பா நன்றி ஆண்டு வரேன் அப்படியே ஜப நிலையிலே அமர்ந்து வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று பேதரும் நான்காவது அதிகாரம் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒன்று பேதரும் நான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் ஒன்று பேதிரு நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் பிரிய மாணவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எறிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் கழிகூர்ந்து மகளின்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் சந்தோஷப்படுங்கள் இந்த மாலையில பேசும்படிக்கு ஆவியானவர் சிந்தையிலே கொண்டு வந்த வார்த்தை உங்கள் நடுவில் பற்றி எறிகிற அக்கினி யார் நடுவில் அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறதே பிரியமானவர்களே ஹலலோயா இப்போ பிரியமானவர்களுக்கு என்ன உண்டு சொல்லுங்க அக்கினி அந்த அக்கினி என்ன என்பது அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாடுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமே அக்கினி நான் பாடணும் அக்கினியில் நடந்து வந்தோம் ஆமே அக்கினி ஊடாய் கடந்தாலும் என்று பாடினோம் பிரியமானவர்களே ஆமே சில நேரத்தில் தேவன் இந்த அக்கினியை அனுமதிக்கிறார் ஆண்டவர் அதான் வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிற நீ அதை ஏதோ புதுசுன்னு நினைச்சு பயந்துராத நீ பயந்துராத நித்திகையாமல் அக்கினியை குறித்து பயப்படாதுங்கிறார் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிற அக்கினி நம்மை பயப்படுத்துவதற்கல்ல நம்மை பயன்படுத்துவதற்கு ஹலலூயா தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிற அக்கினி நம்மை பயப்படுத்துவதற்கு அல்ல நம்மை பயன்படுத்துவதற்கு மோசே பயன்பட தேவன் ஒரு அக்கினியை அனுமதித்தார் அந்த அக்கினி தான் யாத்திராகமம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் யாத்திராகமம் மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் அங்கே கத்தருடைய 
தூதனானவர் ஒரு முச்சடியின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்கினி ஜுவாலையை நின்று அவருக்கு தரிசனமானார் அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான் முச்சடி அக்கினியால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போகாமல் இருந்தது அப்பொழுது மோசே இந்த முச்சடி வெந்து போகாதிருக்கிறது என்ன நான் கிட்ட போய் இந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்றான் கைகளை உயர்த்தி ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அக்கினிய மோச என்ன சொல்றாரு அற்புதம் ஹலலுயா தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு அக்கினியை அனுமதித்தது உண்டானால் அதில் நமக்கான அற்புதமும் இருக்கிறது ஆமே இந்த அக்கினி வரும் முன்னமே கையில் மோசே கோலை வச்சுட்டு தான் இருந்தார் நாற்பது வருஷம் அந்த கோல் கையில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு அற்புதத்தையும் பார்க்கவில்லை எப்பொழுது தேவன் இந்த அக்கினியை அனுமதித்தாரோ அதன் பிறகு அவன் பார்த்தது அனைத்துமே அற்புதம் ஹலலூயா பல நேரத்தில் தோன்றலாம் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சோதனை ஏன் எனக்கு இந்த அக்கினியை தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார் இந்த மதிய வேளையிலே பரிசுத்தாவியானவர் இந்த வார்த்தையை கொண்டு அதிகமாய் இடைபட்டு கொண்டிருந்ததுனால இந்த ராத்திரி வேளையிலே கத்த நிச்சயமாய் உங்களோடு பேசுவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமுமே இல்லை ஆம இந்த வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருடம் அவன் காணாததும் அவன் வாயில் சொல்லாததும் பயன்படுத்ததும் பயன்படுத்தாததுமான ஒரு வார்த்தை தான் அற்புதம் ஹலலோயா அக்கினி ஆமே தேவன் அனுமதித்த அக்கினி அந்த அக்கினியில கத்தர் இருக்கிறார் ஆமே அந்த முச்சடி நடுவில் கர்த்தர் இருக்கிறார் கத்தருடைய தூதனானவர் முச்சடி நடுவிலிருந்து உண்டான அக்கினி சுவாலையிலே நின்று அந்த அக்கினியிலே கத்தர் நிற்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு பாடுகளை ஒரு சோதனையை ஒரு நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறார் என்றால் அதில் கர்த்தர் நிற்கிறார் ஏழு மடங்கு அதிகமாக்கப்பட்ட அக்கினி சூழலிலே கர்த்தர் நின்றார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பத்மு தீவில் யோவானோடு கூட கர்த்தர் நின்றார் ஹால லூயா ஆமே யோவு பார்க்கிறான் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பார்க்கிறான் அவனுக்காய் நியமித்த பாதையிலே அவனுக்கான அடிச்சுவடை யோபு பார்க்கிறான் கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார் எந்த எந்த சுச்சுவேஷனில் தேவனுடைய அனுமதிக்கிறார் என்றால் அந்த சிங்க கவியில் கூட கர்த்தர் நின்றார் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி சிங்கங்களின் வாயை கட்டி போட்டார் என்று தானியல் வந்து சாட்சி கொடுக்கிறார் ஆமே தாவிது சொல்லுகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் ஆமே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் ஒரு அக்கினிய தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்றாலே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கான அற்புதங்களை நமக்கு காண்பிக்கவும் செய்யவுமே கத்தர் இந்த அக்கினியை அனுமதிக்கிறார் ஆமே அக்கினியில அற்புதம் இருக்கிறது தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினியில நமக்கு பல நேரத்தில் தெரியாது அது நமக்கு கடினமாக இருக்கலாம் வே வேதனையாக இருக்கலாம் மோசே ஒரு வனாந்திரத்தில் தான் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் அண்டு ஒரு வனாந்திரமே வேதனை வனாந்திரத்திலையும் ஒரு அக்கினியா ஆமே இது அற்புத காட்சி அதன் பிறகு மோசே வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரத்தில் நாற்பது வருடங்கள் வனாந்திரத்திலே அற்புதங்களை செய்தார் இந்த அற்புதம் அற்புதம் ஆண்டவர் யார் வாழ்க்கையில் அக்கினி அனுமதிக்கிறாரோ அவங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் உண்டு ரெண்டாவது பாருங்கள் நேரம் போகிறதுனால ஒரு சில காரியங்களை வேகமாக சொல்லி நம்ம ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம் இங்கே மோசை சொல்லுகிறார் நான் கிட்ட போய் அந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்றால் அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கர்த்தர் கண்டார் தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினி நம்மை அவரண்டையிலே கிட்டி சேர்க்கும் அலலோயா நம்முடைய வாழ்க்கையே சாட்சி ஆமே நம்ம தேவனை தேடுறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கும் ஒரு அக்னி தானே ஒரு பிரச்சனை தானே ஒரு நெருக்கம் தானே அலலோயா அப்படி கிட்ட இழுக்கிற அக்கினி கிட்ட இழுக்கும் கிட் எங்கே ஓடுவே உங்க சமூகத்தை விட்டு உங்களை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி கிட்ட இழுக்கிறாக்கினே நம்ம எல்லாம் அப்படி இழுத்து கொண்டாக்கினே ஹலலோயா ஹலலோயா பேதுரு இயேசு கிட்ட போகிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டா நான் என் வாழ்க்கையில கண்ட வெறுமை 
கிட்ட இழக்கிறாக்கே நாகமானே நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்கன்னு கேட்டா என் வாழ்க்கையில வந்து வியாதிம்பார் கிட்ட இழுக்கிறாக்கினே ஹலோயா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை அவருக்கு கிட்டி சேர்க்கும்படியாக சில அக்கினியை தேவன் அனுமதித்தார் அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தேவன் அனுமதிக்கிற நெருக்கம் நம்மை ஒடுக்குவதற்கல்ல தேவனோடு நம்மை நெருங்க வைப்பதற்கு பனிரெண்டு வருட பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ பனிரெண்டு வருட பிரச்சனை அவளை எங்க கொண்டு போய் விட்டது தெரியுமா இயேசுக்கு சமீபமாய் இயேசுவை தொடும்படியாய் கொண்டு போய் விட்டது அலலோயா இந்த அக்கினி கிட் உடைத்தினி <laughs> உடைக்கிறார் சில நேரத்தில் புடமிடுறார் இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டவரோடு நெருங்க வைக்கிறது பேதிரு பவுல் வாழ்க்கையில் முள்ளு குத்தும் போது நான் கத்தரிடத்தில் போய் கத்தரிடத்தில் நம்மை கிட்ட இழுக்கிற ஓசியா ரெண்டுல கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கான எல்லாவற்றையும் வெறுமையாக்கின போது அவளை நயங்காட்டி வனாந்திரத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் கிட்ட இழுக்கிறாக்கே மூன்றாவது மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகா நான்காவது வசனத்துல தேவன் அவனை நோக்கி மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்க பண்ணும் ஆக்கினே ஹலலூயா இதுவரை அவன் கேட்கவில்லை கத்தருடைய சத்தம் நாற்பது வருஷம் நல்ல படிச்சார் அப்போ கேட்காத சத்தம் அக்கினியில கேட்டுச்சு அலலுயா ஆம விசுவாசிகளின் தாயார் யார் சாரால் கரெக்டு தான் சாரால் ஆண்டவருக்கு வைத்த பெயர் என்ன அது அவங்க ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டது குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டாக்கிற கூடாது சாரால் ஆண்டவருக்கு வச்ச பெயர் என்ன ஒரு பெயர் வைக்கல ஏன்னா சாரால் அக்கினியை பார்க்கல ஆனால் ஆகார் அக்கினியை பார்த்தா அப்பொழுது அவள் சொல்லுகிறார் என்னை காண்கிறவரை தண்ணி இல்லாம இந்த இல்லாமையினால ஆகார் அக்கினியை பார்த்தா அழுதா அழுதா அப்பொழுது ஆண்டோர் பேசுற ஆகாரே ஏன் அழுற பயப்படாத உனக்கு என்ன சம்பவித்தது ஆம பல நேரத்தில் ஆண்டோர் பேசுறாருங்க ஆனா நமக்கு கேட்க மாட்டேங்குது ஏன்னா நமக்கு அதுல நிறைய சத்தம் போயிட்டு இருக்கு ஆனா ஒரு அக்கினி அனுமதித்த போது அவர் சத்தம் மட்டும் கரெக்டா கேட்குதல்ல அது கேட்டதுனால தான் அதனால தான் நம்முடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி ஆகிராம இருந்திருந்தா என் துக்கத்திலேயே நான் அழிந்திருப்பேன் அப்போ அவர் சத்தத்தை என் வாழ்க்கையில் கேட்க பண்ண என் தேவன் எனக்கு ஒரு அக்கினி அனுமதித்திருப்பார் என்றால் அந்த அக்கினிக்காக எவ்வளவு என் வாழ்க்கையிலும் அப்படிதானே நான் அதை எண்ணி பார்க்கிறேன் தேவன் சில அக்கினி அனுமதித்து அப்பா சத்தத்தை கேட்க பண்ணினார் ஹலலூயா அந்த சத்தம் அந்த வார்த்தை தான் அவர் மேல இருக்கிற பாசத்தை கூட்டிட்டே இருந்துச்சு ஆமை நம்மோடு பேசுகிறோம் பாருங்க நம்ம ஆண்டவர் மாதிரி சூப்பரான காட் கிடையாது அவன் யோனா பெரிய திற்கு தரிசி யோனா கிட்ட பேசுறார் யோனாவை விழுங்க மீன் கிட்ட பேசுறார் ஆமை அடுத்து யோனாவை வெளியே கக்கி போட வைக்கிறார் யோனா வெளியே வரும் இப்போ ஒரு ஆமனுக்கு செடியை வளர விட்டு அந்த ஆமனுக்கு செடியை அழித்து போட பூச்சி கிட்ட பேசுறார் யோனா கிட்ட என்ன லாங்குவேஜில் பேசியிருப்பார் மீன் கிட்ட என்ன லாங்குவேஜில் பேசியிருப்பார் அந்த வெட்டுகள் இந்த பூச்சி கிட்ட அவ்வளோ பெரிய தேவன் 
ஒரு நாள் இதை தியானித்த போது கத்தர் என்னோடு இடைப்பட்ட வார்த்தை அப்படிதான் யார்கிட்ட எப்படி சொன்னா புரியுமோ அவங்க கிட்ட அப்படி பேசுவாராண்டவர் நம்ம கிட்ட வந்து ஹீப்ரூல கிரீக்ல பேசுனா நம்ம ஏன் சர்ச்சில தூங்கணும்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ரீசன் ஆச்சு இல்ல தமிழ்ல பேசினாலே கண்ணு அது ஹீப்ரூல பேசிட்டு இருந்தனால எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல எனக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படி பேசுறவர் பாருங்க சாமிவேலுக்கு ஆண்டவரை தெரியாது இப்ப கத்த முன் போல வந்து நின்று சாமிவேலேன்னு கூப்பிடுறார் சாமிவேலேன்னு கூப்பிடும் போது சாமிவேல் ஏலி கிட்ட ஓடி போறார் என்னை கூப்பிட்டீரே அப்படிங்கிறார் அப்போ ஏ கான்பிடண்டா கேலி தான் என்ன கூப்பிட்டார்னு இவ்வளோ நிச்சயமா சொல்ல காரணம் என்னவென்றால் சாமுவேல் காதில் கேட்டது ஏலியுடைய வாய்ஸ் பேசினது கத்தர் ஆனா ஏலியுடைய வாய்ஸ்ல பேசுறார் ஏன்னா சின்ன பிள்ளை அந்த இடிமுழக்க சத்தம் அவர் பேசியிருந்தா சாமுவேல் அங்கேயே அவுட்டு ஏலி கிட்ட போய் கூப்பிட்டீரே கூப்பிட்டீரே கேட்டோன்னா ஏலி முதல் நான் கூப்பிடல நீ போய் படுத்துக்கோ படுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் தான் ஏலிக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இனி அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா சொல்லும் கர்த்தாவே அடியன் கேட்கிறேன்னு சொல்லு ஆமே ஒரு நாள் இதை மெடிடேட் பண்ணிட்டு ஆமே இந்த என்னுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப அந்த காத்திருக்கும் காலத்தில் நைட்டு மெடிடேட் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டேன் இந்த ஒன்று சமையல் மூணு மெடிடேட் பண்ணும்போது தான் இனியும் உண்மை கேட்பேன் சாங் ஆண்டவர் கொடுத்தாங்க நைட் ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் மெடிடேட் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டேன் காலையில் ஒரு ஐந்து மணி ஐந்து மணி அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா நான் ரொம்ப கேட்டு பழகின குரல் என் தகப்பனாருடைய குரல் எங்கள் அப்பா என்ன என் பேரை சொல்லி எப்படி கூப்பிடுவாங்களோ அதே டோனில் ஒரு அதிகாலையில் ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட்டார் நான் ஆ சொல்லுங்கப்பா அப்படி சொல்லிட்டு எழுவி பார்க்குறேன் எல்லாரும் தூக்கம் நான் இங்கே தல சைடில் ரூமில் படுத்துருக்குறேன் அவங்க எல்லாம் இங்கே வீட்டில் இருக்கிற ரூம்ஸில் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க தனியாக தூங்குற காலையில் இந்த சத்தம் அப்போ தான் ஆண்டவர் வந்து எப்படி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பாருங்க நைட்டு மெடிடேட் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவர் அப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபேவரைட்டான நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான வாய்ஸில் ஆண்டவர் பேசுகிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நைட்டு என்ன மெடிடேட் பண்ண வச்சுட்டு படுத்தாச்சு காலையில் அப்படியே கூப்பிட்றாரு ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி பேசுனா புரியுமோ அதனால தான் தாவித சொல்றேன் ஆண்டு வரும் எனக்கு இந்த பைபிள் ஒன்றுமே புரியல இந்த வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண என் கண்களை திறந்தரலும் என்றால் கிறிஸ்துவை கண்டான் தேவன் அனுமதிக்கிற அக்னி ஆமை உன்னோடு இருக்கிற உறவை முறிப்பதற்கல்ல உன் கூட அவர் பேச விரும்புறா அந்த அந்த அனுபவம் மோசையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல மோசை ஆமாம் உங்கள் நாமம் என்னென்னு எனக்கு சரியில்லைண்ணா ஆனால் மோசையுடைய முடிவு எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா கர்த்தரை முகமுகமாய் அறிந்த இந்த மோசையை மாதிரி ஒருத்தர் கிடையாது ஹலோயா அக்கினி அற்புதத்தை காண வைக்கும் அக்கினி அவர் அண்டை இழுக்கும் அக்கினி அவருடைய சத்தத்தை கேட்க பண்ணும் நான்காவதாக அதனுடைய ஐந்தாவது வசனத்தில் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி உன் காலில் இருக்கிற பாதரட்சையை அக்கினி நம்மை சுத்திகரிக்கும் நாம் யார் என்பதையும் அவர் யார் என்பதையும் அக்கினி நமக்கு உணர்த்தும் அதனால தான் மல்கிய மூணு மூணு வாசிங்க மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனத்துல அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அவர்களை அவர்கள் கத்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும் படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும் படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார் அலலூயா அக்கினி வந்து நம்மளை சுத்திகரிக்கும் சுத்திகரி அவருடையவர்களாய் அவருடையவர்களாய் ஆமை இந்த அக்கினியே மோசை மட்டும் சந்தித்தார் அதனுடைய பலன் தான் யாத்ராகமும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்று ரெண்டு வசனங்களிலே கத்துடைய சமூகத்திலே 
யார் வர வேண்டும் என்று சொல்லுவார் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்றாவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்க பின்பு அவர் மோசையை நோக்கி நீயும் ஆரோனும் மூப்பரில் எழுபது பேரும் கத்திரிடத்தில் ஏறி வந்து தூரத்தில் இருந்து பணிந்து எல்லாரும் தூரத்தில் இருந்து பணிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த வார்த்தை மோசே மாத்திரம் கத்தரிடத்தில் சமீபித்து வரல கைகளை உயர்த்தி ஏண்டவர் என அவன் தான் இந்த அக்கினியை பார்த்தவன் வாழ்க்கையில தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினி ஹாலலோயா உங்களை இன்னும் இன்னும் அரியணுமே இன்னும் லோரி அமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே இன்னும் கிட்டி அக்கினி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஐந்தாவதாக மூன்றாவது அதிகார யாத்திரா மூன்று பத்துல ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகித்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்திற்கு அனுப்புவேன் வா என்றார் அக்னி நமக்கான தேவ திட்டத்தை உறுதிப்படுத்தும் தேவ திட்டம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறேடாம் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆமே ஜோசேப்புக்கு தேவன் தரிசனத்தை கொடுத்தார் அது நிறைவேற அவன் வாழ்க்கையில் தேவன் ஒரு அக்னியை அனுமதித்தார் தாவிதின் தலையில் தேவன் அபிஷேகத்தை வைத்தார் ராஜாவாய் மாறுகிற அபிஷேகம் இதற்கு அவர் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா காட்டிலிருந்து எருசிலேமுக்குள்ள போனோம் இதுக்கு தேவன் வைத்தது ஒரு அக்கினி யுத்தம் என்கிற அக்கினி ஹால லூயா தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினி இதை குறித்து நீ புதுமை என்று திகைக்காது என் ஆண்டவரே ஆமே அற்புதம் நடக்கும்னு பார்த்தா அக்கினி அக்கினி வந்துட்டுல இனி அற்புதம் நடக்கும் ஹால லூயா எல்லாரையும் கத்த சோதிப்பாரான்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது பிரியமானவர்களே ஆமே பிரியமானவர்களே உங்கள் நடுவில் பற்றியிருக்கிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் அடுத்து கேட்கலாம் இந்த அக்கினி கடைசி வரைக்கும் உண்டா நிச்சயமா கிடையாது ஒன்று குருந்தியர் சாரி ஒன்று பேதரோ ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாவது வசனம் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் எல்லாரும் சொல்லுங்க கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் ஏழாவது வசனம் அழிந்து போகிற பொன் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அலலுயா தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினிக்கு ஆக ஸ்தோத்திரம் சபை கொள்ளும் ஆங்காங்கே இருந்து என்னை கவனிக்கிற அன்பு சகோதரா சகோதரி தேவன் ஒரு அக்கினி அனுமதித்தது உண்டானால் தேவன் ஒரு அக்கினி அனுமதித்தது உண்டானால் அதுல உங்களுக்கு அற்புதம் இருக்கிறது அது உங்களை அவரோடு கிட்டி சேர்க்கவே அது அவருடைய சத்தத்தை உங்களை கேட்க பண்ணவே அதனால அந்த ஓசிய ரெண்டுல சொல்லப்பட்டு நான் அவளோடு பட்சமாய் பேசி பேசி ஆமை நம்மை சுத்திகரிக்க நம்மை குறித்த தேவ திட்டத்தை உறுதிப்படுத்த என் தேவன் எனக்கு ஒருபோது தீமை செய்ய மாட்டார் அக்கினியை தந்தாலும் அது எனக்கு நன்மையாகதான் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலலூயா தேவன் அனுமதிக்கிற அக்கினி நம்மை பாதிக்காது அலலூயா சாத்ர அக்மேஷா காபேத் நேகோ அவங்களுடைய ஒரு முடி கூட கருகலை இல்லை அந்த கருகுன ஸ்மெல்லு கூட வரலையா எந்த அளவுக்கு தேவன் ப்ரொடெக்ட் பண்றார் பாருங்க பாதுகாக்கிறார் பாருங்க ஆமே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார்ல நான் அவர்களுக்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலா இருப்ப அவரை தாண்டி அந்த அக்கினி மதிலை தாண்டி உலக அக்கினி நம்மளை தொட முடியாது கத்த நல்லவர் அப்படியே முழங்கார் படிட்டு அலுயா தேங்க்யூ சீஸ் 
தேவசித்தம் நிறைவேற எனையும் படைக்கின்றே தேவசத்தம் என் உள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே ஒரு இந்த ஒரு கோரசை மட்டும் பாடி அர்ப்பணித்து முடிக்கலாமா பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவே என்றென்றுமே பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவே என்றென்றுமே ராணிக்கு மேல் சோதித்திடார் தாங்கிட வலனளிப்பார் திராணிக்கு மேல் சோதித்திடார் தாங்கிட ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி தேவசித்தா தேவசித்தம் நிறைவேற எனையும் ஒப்படைக்கின்றே தேவசத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே தேவசித்தம் அர்ப்பணிப்போடு தேவச அக்கினியை கண்டு விலகி போயிடாத சித்தம் அறியாம போயிருவேன் ஆளு ஒரு விஷயம் கூட பொன்னை போல பொன்னை போல பொன்னாக பல கேள்விகளோடு வந்திருக்கிற உள்ளமே கத்தர் உன்னோடு தான் பேசுகிறார் உன்னை அவருக்கு கிட்டி இழுக்கவே இந்த அக்கினி அலலோயா நீ விலகி போயிட்டனா சித்தம் தெரியாம போயிரும் நோக்கு அறியாம போயிருவா ராணிக்கு மேல சோதிக்க மாட்டார் ராணிக்கு மேல சோதிக்க மாட்டார் கத்தர் நல்லவ கத்தர் உண்மை உள்ளவ ஆமே ராணிக்கு மேலோயா ஒரு விஷயம் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி உங்க இடது கரத்தை இருதயத்துல வச்சு ஆண்டு விட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அண்டவரே நான் விலகி போயிடக்கூடாது அண்டவரே நான் விலகி போயிடக்கூடாது நான் விலகி போயிடக்கூடாது ஆமே சில சோதனை தாங்க முடியாம நம்ம ஜபத்தையே விட்டுட்டோம்ல நம்ம பைபிளை திறக்கிறதுக்கே நமக்கு மன வராம போயிட்டு இல்ல இதெல்லாம் விலகி போயிட்டோம்னு அர்த்தம் என்ன ஒரு வாழ்க்கை என்கிற கேள்வியோடு விலகி போயிட்டோம் வேண்டாம் வேண்டாம் ஆமே ஏன் இந்த அக்கினி என்ற கேள்வியோடு ஏன் எனக்கு இந்த அக்கினி ஆண்டு வரே நான் வேண்டாம் தானே சொன்னேன் ஆண்டு வரே ஆமே ஏன் இந்த அக்கினி சகோதரா சகோதரி உன் வாழ்க்கையை அற்புதமாய் மாற்ற அவர் சத்தத்தை நீ தெளிவாய் கேட்க அவருக்கு உனை கிட்டி இழுக்க ஆமே உன்னை சுத்திகரிக்க கத்தர் ஒருத்தங்களை சுத்திகரிக்கிறார்னா அவங்களை இழக்க விரும்பலேன்னு அர்த்தம் அவங்களை இழக்க விரும்பலேன்னு அர்த்தம் ஒன்னு ஆண்டு அவர் சுத்திகரிக்கிறார்னா ஒன்னு அவர் மிஸ் பண்ண விரும்பல உன்னை தேவன் இழக்க விரும்பவில்லை உன்னை குறித்து ஒரு திட்டம் இருக்கிறது ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஏசு விநாமத்தில் அது உறுதிப்படுத்தப்படுகிற ஆண்டா இருப்பதாக ஆமேன் சொல்லுங்க ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி நம்புவே ஏசுவை நம்புவே ஏசுவை நம்புவே நம்புவே நல்ல தகப்பனை இறக்கம் உள்ள பிதாவே உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உங்க பிரசனத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து பாட துதிக்க ஆராதிக்க வைத்தீரே நன்றி
So there cannot be a better choice than a woman of God and a man of God united for God, with God, what a marriage it is. Hallelujah. So that's why God smiles at them. I am so happy when God created Adam and Eve, the first marriage. No mother-in-law, no father-in-law, no sister-in-law. No fighting, no biryani, big piece, small piece. Because of that piece, they lost their piece. There is no such thing in Eden. God was everything. Father God, Son God, Holy Spirit God, angels. What a marriage it is. No comment. Boy doesn't look like this. The girl is not tall enough. No comment in Eden marriage. God was there. His blessing was there. His smiling was there. What do you need? God's blessing. Only with God's blessing you can bless the whole world. So God made that. Because God loves. Do you know? Do you know? God is a family God. Many of us, we think God is very big, very great, creator, wonderful. But they don't know God is a typical, wonderful family God. He likes a family. Why God created a man? Because he had a deep desire to have a family. He saw elephant, elephant had a family. Everything he created, they had a family. Trees had a family. Birds had a family. Suddenly God thought everybody has a family. Why not I have a family like? Can you imagine God as a family God? Listen, God wanted a family. Can you imagine God had a desire for a family? So God said, let us create our own family. Elephant has family. Kutta has family. Cat has family. They have children. Mother, mother cat and baby cat, they look alike. They talk mia mia language. I cannot talk my language. So father said, let us create man and women. Exactly like us. We can talk to them. They can talk to us. They can resemble us. They can have children and take our name. They can show the world how I look like. That was God's dream for marriage. So he created man and women, of course, with a mud body. The body is mud, but breath is God. Some people live, some people marriage means two mud joining together. <laughs> This is a black mud, red mud, mixed together, became husband and wife. All they have is a mud relationship, <laughs> flesh relationship. That's not family. Man and women were created from the mud, mud in dust. There is a dust family, there is a divine family. I want to make it very clear. Let me ask you, do you live a dust life or divine life? That shows who you are. He took dust and he made a statue. And he gave them, made them a man. Then he breathed. You know why? Outside you are dust. Inside my life, my life, my breath is in you. So you become a combination of dust and divine. That's a family life, beloved. Everything, body, desire, yes. Physical, uh, eating, meeting, dating, yes. Having children, yes. Having a nice car, yes. Having a nice uh, children, yes. But the best thing marriage is, God's life is in. Everybody Please say it. God is a family God. He didn't form a church first. He formed a family first. 
He didn't make a factory first. He formed a man and woman first. Family first is God's order. I have seen in my life, I am in the ministry, I have seen many pastors, many leaders, many high class people. When I see them, I always notice, are they successful in family life? I have leaders around me. I have hundreds of leaders. Thousands of pastors come to me. I watch them. Is he a true husband? Is he giving first place to the family life? If I see people are not giving number one place to the family, I don't respect them. I don't even join them. If you fail in a family life, everything you do will not succeed. I am ministering for 50 years. I am a man of God. If my wife is crying in the room, I cannot go and preach. I know it. I cannot continue. I am a servant of God. First thing, your success in family life. Then only factory will be successful. Work will be successful. Your children will be blessed. Your future will be blessed. Health will come to the family. First place family. Why? God gave first place to the family. That's a model. That's a model. Sometimes, you know, when I read the Bible, God will speak to me. Sometimes I read, sometimes God speaks. When God speaks to me, if my wife comes suddenly to my room, I have two choices. Now I am meditating. God is speaking. Please go. Or... Jesus, sorry, my wife is coming. First I will talk to her, then I will talk to her. I understood when I say, Jesus, sorry, my wife is coming, he smiles. He smiles. After I talk to her and send her, he talks much more. I understood. Ah, God himself likes me to give priority to the family. Did he get me? Did he get me? Did he get me? So, please understand, beloved, family is God's heart, God's dream, God's ambition, God's priority. Check, it. Check your life. And give the priority. And I want to give quickly. I want to tell you another thing. Because family is most important to God. Devil's number one hatred is against the family. You understand? Because God made family first. The devil say, okay, attack the family first. That's devil status. That's why when God created Adam and Eve, they had honeymoon, they were happy. Devil could not wait. He didn't even wait up to the first child. He didn't wait. He's cunning then more than anybody else. He first went to touch the family, to hit the family, to separate the family, to take the family in his hand. Devil hates because God loves. Obvious. 
he hates god so he god hates his devil hates his family so he came you know the whole story family broke both of them were sent out only two dust went divine cut off so no god without god husband and wife trying to live it's like without engine car wants to run <laughs> when god man women together is a powerful engine car when god was created cut off only i am made for you you are mad for me we are a good match only two connection when they come engine is off after that to run a family you have to push how long you can push how long you can push engine no engine no how can you push the family without god no one can live as a good husband or a good wife or good parents or good children so that if you see the whole family bible family was attacked attack attack the family holiness the family purity the family joy the family health the family wealth was heavily attack 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 thank you jesus yeshu aya jesus came the hindi song se sabse pyara yeshu aya mera jeevan badal gaya my jesus came my wife life changed and when jesus came he had an agenda i had to go to galilee i had to go here i have to raise the dead i have to heal the sick i have to heal many lepers i had to preach a long sermon i have within 3 years i have full schedule so god did everything you know what father and jesus said father said my son before going anywhere before showing you a miracle anywhere fast miracle do it in your family marriage fast miracle if i was jesus i would have asked jesus father father first i raised lazarus from dead that will shake the whole world then i will go to the wedding wedding but changing water into wine nobody will see it because if you see the marriage they call the bridegroom they appreciated him bridegroom acha traksharak good uh, wine you kept it so long very good bride said yeah it's god's favor so nobody knows only the disciple know it and the servants know it so i would have said lord give me a big miracle first let me prove who i am but god said no my first priority is family and the devil's priority attack hit list was family so first i will go to the family marriage that is jesus did you understand the story i want to tell all of you god wants to do miracle 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 fast in your family once when he does miracle in your family all the other miracles are chota miracle any miracle anna no money don't worry no five paisa don't worry children are sick don't worry if husband wife together hold the hand children will live they will be healed they are the generator as the family goes 
So goes everything. Please. Give priority. Give priority. In that marriage, I want to finish 5-10 minutes or half an hour or maximum one hour, two hours. Not more than three hours, maybe four hours. <laughs> it's my chance to get you. You know what happened? You have to understand. Family with an engine. Family without engine. Can I put it in short word? Natural family. Supernatural family. Hallelujah. Natural family. You have to push. If I say, love your husband. <laughs> Obey your husband. I have to obey. I have to obey. I have to obey. But that fellow is drinking. How to obey? That fellow is running after another girl. How to obey? She will cry. Husband will say, she is such a fighting woman. How to love? Please understand, family life is, must be a miracle family life. I love my wife. Honestly, it's not my natural love. God's love, that miracle love, that supernatural miracle love, that fills me, then I will love my wife no matter what she does. I may shout, but still love is stable because it's God's love. It's not man and woman, they love and they obey. God says, you don't love. I love your wife living in your body. And Jesus says, don't worry. I am inside you. I will make you to obey your husband. So the whole family become God's love, God's holiness, God's purity. That's the purpose of God's love. I tell you honestly, I have seen million families, they will teach on family. How to have successful family, 25 points. And they cannot even survive 25 days, divorce. It's not your love. It's not your trying. It's God in your family. Fills you with his breath, with his love, with his purity, with that you live. A supernatural family and life. You can never live a pure life unless Christ lives in you and helps you to live a pure life. Natural life. Everybody say it. Natural love. Natural life. life. Natural marriage. Natural marriage. Natural family. Natural family. After some time. After some time. Wine will run out. Wine will run out. Wine will run out. Wine will run out. Joy will run out. Joy will run out. Unity will run out. Unity will run out. Blessings will run out. Blessings will run out. Love will run out. Love will run out. But supernatural family, when natural love runs out, I will draw out God's love. You understand? Listen, me and my wife, naturally I try to obey. I am I, I love, I couldn't. At that time, Jesus, no wine in me. No wine. No love. No attraction. Jesus, I tried. Everything dried. At that time, God will say, draw out Sam and give God's love is so wonderful.
God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. Listen, Jesus, I can't live holy. I need another lady. I need another man. I tried. Jesus will say, don't worry. Draw out some and give. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Mary ran. No one, no one, no one. Natural family will focus only what is missing. Understand. My wife has thousand godly character. Only one nature I don't like. Thousand wonderful. One thing I don't like about my wife. The devil will come. I am. Uh, your wife has that weakness. Uh, that he will make it very big. You will be only looking at what is missing, what is lacking in your husband or in your wife. You will not see, hey, there are hundred good things about him. Thank you, Lord. My husband is a saved man. Thank you, Lord. He is such a sweet husband. Thank you, Lord. He is a generous giver. Thank you, Lord. He is a Bible scholar. No. He is an angry guy. He is an angry guy. He is an angry guy. The devil will give the focus light on what is missing in your husband or wife. And a small pebble, he will make it like a mountain. That is natural family. That is natural family. No wine, uh, no beauty, no openness, no patience, nonsense. Look at how many good things God has put. Me and your partner, start thanking. How is it possible, Anna? Only when you fill your heart with Christ's love. Mary said, no one. Supernatural family will not see. He will fill all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Every lack, every lack, if my wife is uh, lacking this, I am lacking this, in the family this is a lack, children this is a lack, blessing lack, any lack. The Bible says, my God shall supply, supply all your need all your need according to the rich his riches in glory through Christ Jesus everybody say it now every need in my family every need in my family what do what i lack in my family what i lack in my family my god my god shall supply shall supply all all my need my need according to his riches according to his riches you know according to his riches is different from out of his riches how many of you can know it? Out of his riches means, out of his riches, my worker, my worker in the garden has a marriage. He says, I give some money for the marriage. 
I am a millionaire. I give him 10,000 rupees. Out of my riches, out, I gave 10. Even if I give 1 lakh, out of my riches I give him. Imagine I have a son. I conduct his marriage. Will I conduct the marriage out of my riches or according to my riches? According to my riches. Millennia do the best marriage. I am rich according to my standard conduct. My God shall my God supply. Shall supply. My God, my God shall supply. Shall supply all your need. All your need. My God, my God shall supply. Shall supply all your need. All your need. According, according to His riches. To His riches in glory. In glory through Christ Jesus. Through Christ Jesus. Some people will say, "In glory, then, eh? <laughs> when you go to heaven, all your need in heaven. What need you have?" Listen, not only that, when supernatural family come, Christ family, God inside family will never focus on what is missing, what is already kissing you from Christ. Not missing, not what is your lack. The miracle family will look at the supply and draw it. Now, the natural family will look at the lack and cry. Thank God, Jesus went to the marriage first. Amen. To turn your attention from what is missing to what is supplied. Yes. Another thing, the dining man, the dinner in charge man drank it. He said, hey, what is this? Best wine. Best wine. I think he would have never in his life drank such a sweet wine. It is super <laughs> nice. You go to America, America juice, Europe juice. Even my wife's German juice cannot be a match to my heavenly father's Juice. Totally high class standard. Not five star. Not seven star. Million star standard. That is supernatural. Christ honored. Christ inside. Family. Hallelujah. What did he do? Everybody will give the best. After some time, less taste inferior. Meaning, natural family, first six months, super. After six years, pauper. <laughs> natural family, as the days goes by, taste goes, excitement goes, as my wife said, routine, routine, same bed day, no attraction. But supernatural family, every day, higher, higher, higher. We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. Soldiers of the cross. I want to encourage everybody here. Believe God for the best marriage life. Thank you for that smiling. Believe God. Naturally, not possible. Supernaturally, very much possible. That's why Jesus came. That family was a Catholic church, a Catholic marriage. Because... That family is related to Mary, not to Jesus. God loves Catholics so much, he wants to do miracle first in that family. Uh, in my ministry, I have seen very easy to minister and bless people 
if the catholics open their heart they are fully forgot no dancing no acting they believe in miracle power than the protestant so jesus said okay let me first select mary's church <laughs> and she did he did a miracle please understand your family life must go higher more healthy more wealthy more tasty more loving some people blink you know there is a saying in tamil inji tinnichan korangu and mari na enna da sollatam na ungala sollala na sonnala na or thagappan sollala listen every day your life will go higher honestly i tell you husband and wife love they will love in that 20s very high level but when christ takes the family when both of them lose their tooth they become mahatma gandhi that is the highest love they will have really i am married to my wife how many years 14 and a half years i forget women never forget 14 and a half years i know her weakness more now than before she knows my weakness than before but god knows i love her more than ever before because it is wine from heaven more sweeter best wine not inferior wine how is it possible anna it's not possible naturally it is god's miracle working in your life that's it then whatever he says you will do it can i tell you i pray more and hear god more when me and my wife have some problem sometimes if we don't have fighting i am not that spiritual honestly i pray many hours before preaching but when me and my wife have a problem i pray all the time you know why only god can tell you how to solve that problem how to change that wife's different wavelength brain <laughs> wife have different dictionary from men so the only miracle i have understood at that time i pray in tongues more then god will give you a pa her brain is very different from your brain don't attempt sometimes when i try to go and make her more happy that's the time big fighting so i understood oh it's a miracle solution ha huh? it's not my book reading solution ha huh? don't fed up don't fed up get into the holy spirit whatever he says do it best days are ahead and god manifested his glory family is the place where devil doesn't manifest god manifest marriage is not two people living together it is one person living in two people and running a family life simple simple please stand up father god is here jesus christ is here you and i cannot see it but he is spirit the angels are here ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாம் மையப்படுவதாக இந்த காலவேளையிலே உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக நடத்திட்டு இருக்கிறார்ல அவரோடு கூட நடக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆண்டவரோடு இணையும் போது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி பாதையே தெரியாத சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அவருடைய வசனத்தோடு நம்ம நடக்கும் போது இதை தியானிக்கும் போது இதுதான் வழி இது இப்படி தான் நடக்கணும் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது இதில் போனால் வெற்றி கிடைக்கும்ன்றத ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவர் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியான வழிகளிலே நம்மை நடத்தவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பைபிள் ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது நம்முடைய பலவீனங்களிலே உதவி செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹெல்ப்ஸ் எஸ் அன் ஆர் வீக்னஸ் நம்ம பலவீனமானவர்கள் தெரியும் நம்ம வந்து அடிக்கடி கீழே ஊன்றுவோங்கன்னு தெரியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்திலலாம் சுய பலத்தை நம்பாமல் நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவியானவருடைய பலத்தை சார்ந்து நாம் வாழும்போது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ஆண்டவர் நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த காலவெளியில் இன்றைக்கி நீங்கள் எதை நம்பி இருக்கிறீங்க உங்கள் பலத்தை நம்பி இருக்கிறீங்களா சில பேர் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்குறேன் எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்குறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் மேலே உங்களால் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது ஆண்டர் ஒரு இடத்துல அழகாக சொல்கிறாரு என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ சுய பலத்தை நம்பினீங்கன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடும் டிப்ரெஷன் வந்துடும் ஆங்ஸைட்டி வந்துடும் பயம் வந்துடும் என்ன இது ஒன்றுத்தையும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் எவ்வளோ வேலை செய்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து அண்டவரே ஒரு வேலை நான் என் பலத்தில் வாழ்ந்துருந்தேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க இன்னிலேருந்து நான் உங்கள் பலத்தில் வாழ எனக்கு கிருவு தாங்கப்பான்னு டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஜபத்தோடு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி போய்ப்பார் உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் இந்த காலவெளில நம்ம என்கரேஜிங் யூ டு ஸ்பெண்ட் டைம் இன் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் காலையில் எழுந்த உடனே அப்படி ஃபோன் எடுத்து நான் உட்காரதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு காலையில் எழுந்த உடனே எசப்பா சமத்தில் உட்காந்து ஜாம் பண்ணி அண்ட் வரையும் இந்த நாளை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு கிருவு தாங்க எப்படி நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது ஆஃபீஸில் பிஸ்னஸில் வேலையில் ஊழியத்தில் என்னென்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா வேலைக்கும் ஒரு அற்பமான வேலையாக கூட இருக்கலாங்க அது ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறீங்களா எல்லாத்துக்கும் எல்லா பிளான்ஸுக்கும் எசப்ப ஆவியானவர் நான் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று அவர்கிட்ட கேட்டு கேட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக அவங்க நடத்துவார் ரொம்ப அழகாக நடத்துவார் நம்ம எல்லாேருக்கும் பெனியன் பாஸ்டர் அப்படின்னு தெரியும் ப்ராஃபிட் பெனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு மார்னிங் வித் ஹவுலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு பழக்கம் இருக்குது தான் என்ன பழக்கம்னா ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்த உடனே சொல்லுவாராம் குட் மார்னிங் ஹவுலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு வரான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்த உடனே சொல்லுவாராம் ஹவுலி ஸ்பிரிட் நான் வந்துட்டேன் பரிசு சாப்பிட நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உறவு பாருங்கள் ஆவியான உறவோடு கூட இருக்கிற உறவு சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன் காலையில் எழுந்த உடனே குட் மார்னிங் ஹவுலி ஸ்பிரிட் குட் மார்னிங் எஸ் அப்பா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த பீஸ் அந்த சமாதானம் அந்த நாள் முழுவதும் ஆவியானவர் லைக் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த நாள் முழுவதும் ஆவியானவர் தான் நடத்த போகிறாருன்றத நீங்கள் வந்து வாயில் அறிக்கை பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அறிக்கை பண்ணுங்க ரொம்ப அழகாக அவங்க நடத்துவார் லைஃப் குறிச்செல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம் கடன் பிரச்சனை இப்படி இப்படின்றக்க ரொம்ப பிரச்சனையோடு பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களே எதை குறிச்சும் பயப்பட வேண்டாம் நான் மாறாதிக்கிற ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக நம்ம நடத்த போதுமானவர் இருக்கிறார் இந்த காலையில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உங்களை என்கரேஜ் பண்ண ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா விசுவாசம்லாம் போயிடுச்சா நம்பிக்கையெல்லாம் இழந்துட்டிங்களா ஆண்டரை தேடி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஃப்ரஸ்டேட்டட் ஆகி ஒரு வேலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா எந்த காலவெளில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உங்களை என்கரேஜ் பண்ண விரும்புகிறார் யோசுவா புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் கடைசி வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த வாசிக்கிறேன் கவனிங்க உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை நாங்கள் கடந்து தீர மட்டும் எங்களுக்கு முன்பாக வற்றி போக பண்ணது போல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் யோர்தானின் தண்ணீருக்கும் செய்து அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தை எழுதியிருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு வாட் இடிட் டு ரெட்ஸி எடிட் அகெயின் டு ஜோர்டன் அப்படின்ற நம்ம மொழியில் தமிழில் அப்படியே சொல்லணும்னா சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு அவர் செய்ததை அவர் யோர்தானுக்கும் செய்து அப்படின்னு போட்டிருக்கு சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு செய்ததை அவர் மறுபடியும் யோர்தானுக்கு அந்த அற்புதம் செய்தார் பயங்கரமான கஷ்டத்தில் இப்போ ஜனங்க மாட்டிட்டாங்க முன்னாடி பார்த்தா கடல் பின்னாடி கத்தி எடுத்துகிட்டு துரத்திட்டு வராங்க ரெண்டு பக்கம் மலைகள் நின்று கொண்டு இருக்கிற இடத்த நீங்கள் அப்படியே சும்மா இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் மரம் நிச்சயம் முன்னாடி போனால்
அப்போது பைபிள் சொல்லுது அவர் சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு செய்ததை மறுபடியும் யோர்தானுக்கும் அதை அற்புதம் செய்தார் இப்போ ஆண்டு கட்டளை கொடுக்குறாரு நீ போய் உடன்படிக்கை பெட்டி என தூக்குறாங்க போய் அந்த யோர்தான் தன்னை காலைக்கு சொல்லு காலை வச்சா மறுபடியும் சிவந்த சமுத்திரம் எப்படி ரெண்டாக பிளந்துச்சோ அதே போல் இப்போ யோர்தானும் ரெண்டாக பிளந்து நிற்கிறான் நம்ம மொழியில் சொல்லணும்னா அவர் மறுபடியும் அந்த அற்புதத்தை செய்தார் எடிட் அகெயின் அந்த காலவெளியில் I want to encourage you to tell this word to repeat it after me he did that miracle again adha vaay thorndu solunga illa comment section la you can just type it he did it again avar marubadiyum seidar unga peru solli andha solunga andavar marubadiyum adha seidar marubadiyum adha seidar oru vela avar 5 varsham illa 10 varshathukku munadi oru bayangaramaan aakroshamaan oru sunnalam illa neenga maati irukalam oru prachana illa maati irukalam அப்போ ஆண்டவர் ரொம்ப அற்புதமாக அவங்களை விடுதலை செய்திருக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமாக எல்லாரும் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து நீங்கள் அநேகருக்கு சாட்சியான ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கத்தர் இப்படி என் வாழ்க்கையில் செஞ்சாருன்னு அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் நாட்கள் போனது இப்போ ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை நான் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரை எப்படி என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில எப்படி இந்த காரியம் நடக்க போகுதுன்னு தெரில இந்த காரியத்தை நீங்கள் எப்படி செய்ய போகிறீங்கன்னு தெரில பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காரியத்தை செய்து அநேகருக்கு முன்னாடி என் தலையை உயர்த்தினீங்களே இப்போ எங்கே போனீங்க ஒரு ஏன் எப்படி என்னை தனியாக விட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு பல விதமான கேள்விகளோடு ஒரு வேலை இந்த காலவெளியில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா பைபிள் ஒரு வசனம் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம ஆசிச்சோம் அவர் சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு செய்ததை அவர் யோர்தானுக்கும் செய்தார் ஈ டிட் தட் மிராக்கல் அகெயின் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வேலை பயங்கரமான பிரச்சனையில் மாட்டிருக்கிறீங்களா ஏசை பார்த்து சொல்கிறாரு ஐ ஆம் டூயிங் இட் அகெயின் ஐ ஆம் டூயிங் இட் அகெயின் ஹால லூய ஹால லூய அந்த காலவெளியில் கத்தர் தீர்க்க தரிசனமாக சிலரோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் காட் இஸ் டூயிங் தட் மிராக்கல் அகெயின் இன் your life today the kalavilla i want to encourage you to repeat that word after me and the vaarthiya marubadi neenga solla poringa and the karyathai kattan marubadiya vaalkila seiya porar amen 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 god is going to do it again amen munnadi and the karyathai seidhu eppadi andru ungal arpudama vidudala senjar adhe pola avar marubadiyum and the karyathai unga vaalkila avar seidhu ஹாலலியா நான் தான் கர்த்தர் என்று ஜனங்கள் அறியும் படிக்கு பயப்படும் படிக்கு கர்த்தர் அந்த காரியத்தை அவர் செய்தார் என்று யோசுவ நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் எழுதினது போல காட் இஸ் டூயிங் இட் அகை விசுவாசிங்க ஒவ்வொரு ப்ராமிஸும் நம் வாழ்க்கையில் விசுவாசிக்கும் போது தான் அது நடக்கும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்னு எழுதப்பட்டிருக்குது இந்த காலவேளையில் ஒருவேளை எல்லாவற்றையும் இழந்து எப்படி இந்த காரியம் நடக்க போகுது அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா அன்று சொல்கிறேன் நான் மறுபடியும் அந்த காரியத்தை செய்ய போகிறேன் அற்புதமாக அவர் உங்களை தப்பு வைக்க போகிறாரு திஸ் மார்னிங் ஐம் என்கரேஜிங் யூ ஜஸ்ட் ஹோல் டவுன் டு காட் அவரை உறுதியாக பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அவர் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார் இந்த நாள் முழுதும் நீங்கள் அறிக்கை பண்ண வேண்டிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா கர்த்தர் மறுபடியும் அந்த காரியத்தை என் வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய போகிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஐம் டிக்ளேரிங் இட் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் உங்கள் ஊழியங்களையும் ஆசிரியப்பாராக ஊழியத்தை <laughs> நிறைவேற்றி <laughs> அந்த மனுஷங்கிட்ட கத்து கொண்ட அற்புதத்தை தான் பேசுவோம் அற்புதம் நடந்துச்சு ஆனா முப்பத்தி ஒரு வருஷமா ஒரு முப்பத்தி எட்டு வருஷமா அங்கேயே உட்காந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னை யாரும் கைப்பிடிச்சு தூக்கி போய் விடுறதுக்கு ஆள் இல்ல பெதசா குளத்துக்கு கூப்பிட்டு இருந்தா நான் ஈஸியா அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நானும் இஸ்ரேல் தேசத்துல போயிட்டு அதே பெஸ்ட் பெஸ்டா போய் பார்க்க கத்தர் உதவி செய்தார் நான் நினைச்சு பார்த்தேன் நான் இதை திரும்ப திரும்ப அந்த சம்பவத்தை வாசிக்கும் போது அதை கனெக்ட் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்தேன் ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இங்க இருந்து அந்த ஒரு அந்த நம்முடைய அந்த இந்த பார்க் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும் அதுதான் அந்த கேட்டுக்கும் அந்த பெஸ்டா குளத்துக்கும் ஆனால் அவரால் முப்பத்தெட்டு வருஷம் எழுந்து போக முடியவில்லை ஏழாமை இன்டேபிலிட்டி ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் இஸ் இன்னேபிலிட்டி ஹி வாஸ் கோயிங் ஆன் சேங் தட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ திஸ் என்னால் பண்ண முடியல என்னால் பண்ண முடியல இதே தான் சொல்லி சொல்லி இன்றைக்கு விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தான் போய்கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதை தான் கத்தர் பாடமாயதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு இந்த சம்பவம் இந்த இடத்துல இருக்குது 
நிறைய பேர் அப்படிதான் விசுவாசி எத்தனை வருஷம் அதை ரொம்ப பெருமையா பேசுவோம் பாசார் நாலாம் முப்பது வருஷம் விசுவாசி நாங்கள்லாம் கரெக்ட் பிரதர் எத்தனை வருஷமா உட்கார்ந்து நிற்கிறீங்க எத்தனை வருஷமா நிக்கிறீங்க அதுதான் முக்கியம் எவ்வளவு ஆண்டுகளாய் நின்று கொண்டிருக்கிறாய் எவ்வளவு ஆண்டுகளாய் ஜெயமாய் கத்தருடைய தண்டை பின்தொடர்ந்து நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாய் அதுதான் சாதன சார் அதுதான் சாதன பிரதர் அதுதான் கத்தர் செய்யும்படிக்கு என்று ஏவி கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் ஏனென்றால் கத்தர் ஆதாரமாய் சொல்லு சொன்ன வார்த்தை உபாம்புசத்தினுடைய முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனம் அன்றைக்கு மோசை எழும்பி பேசுகிற ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்ற கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் உன்னோட இருப்பார் அவர் எப்போ என் கூடவே இருக்கிறவர் என்னை விட்டு விலகிறவரே இல்லை என்னை கைவிடுகிறவர் அல்ல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அதை தைரியமாய் மோசை சொல்லுகிறார் என்றால் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 40 years of experience Moses had great 40 years of experience here now as he is proclaiming this as he is ordaining Joshua Joshua va abhishekam pannum bodhu avar dhairyama elundinu prasangikira or prasangam idu indha vaarthai avar prasangikira prasangam enna solraru pa nee balam kondu dhiramanada ayiru avarku indha imulgala bayapadada kathar ungoda irukkar avanu kaaringa ena enakku apdi dhaan irundhar anik vanandrathil suthikondrudhe naan aanu solraru vaada நடந்து <laughs> அவர் ஜனத்தை நம்பிக்க வெளியில கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு கத்தர் சொல்றாரு இவர் மூலமாய் கத்தர் சொன்ன வார்த்தை கேட்டு இவ்வளவு திரளான ஜனங்கள் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் எல்லாரும் வெளியில வந்துட்டாங்க இப்போ அன்றைக்கு கூட்டி கழிச்சு கணக்கு போட்டுக்கோங்க சொல்றாங்க முப்பது லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட இருந்திருப்பாங்க இப்ப தேர்ட்டி லேக் பீப்புள் ஹவ் பின் ஃபாலோயிங் திஸ் மேன் இப்ப கொண்டு வந்து எங்க நிறுத்தியாச்சுன்னா ஒரு சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக எந்த பிஸ் எந்த எதிராளி அவர்களை அழிக்கணும்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் பின்னால் இருக்கிறான் சுற்றிலும் ஓட முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள இன்றைக்கு நிற்கும் பொழுது இப்ப மோசிய பார்த்து கத்த சொல்றாரு தைரியமா கிளம்பி வந்தல ஏ இப்ப பயப்படுற பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே நான் தான் உன்னை நடத்தி இருக்கிறேன் இதுவரை எல்லாவற்றையும் நான் தான் செய்திருக்கிறேன் இப்போ கையில் இருக்கிற கோல் அதே கோலை எந்த கோல் சர்ப்பமாய் மாறியதோ எந்த கோலை கொண்டு அன்றைக்கு நீர் தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றினாரோ அந்த கோலை எடுத்து நீட்டு நான் உனக்காய் சமுத்திரத்தை பிளந்து விடுகிறேன்னு சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை நம்பி சமுத்திரத்தை பிளக்கிறான் அவ்வளவு கூட்ட ஜனமும் நடந்து வந்துட்டாங்க பாடி கொண்டாடி கவனிக்கிறீங்களா அந்த நம்பிக்கை நாற்பது வருஷமா எதிர்ப்பு தான் இருக்கு அடிக்க கல் எடுக்கிறானுங்க பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது குறப்பே என்ன என்னமோ நடக்குது ஆனாலும் அவர் அதில் குரூம் ஆகி குரூம் ஆகி குரூம் ஆகி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகம் ஸோ ஸ்ட்ராங் டுடே ஹி ரைஸ் அப்ஸ் அண்ட் சேஸ் தட் யூ நோ காட் வென் இட் டிசையர்ஸ் டு அட்வான்ஸ் யூ இன் யுவர் லைஃப் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ உன்னை முன்னோக்கி போக செய்கிற கத்தர் உன் கூட இருக்கும் பொழுது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு தைரியமான பிரசங்கத்தை பேசுகிறார் அந்த பிரசங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை தான் இந்த காலையில் இந்த இடத்துல தேவாவியை கொண்டு இங்கே நீங்கள் தோய்ந்து போய் கேள்வியோடு இருப்பீங்கன்னா உங்களை பார்த்து நான் பேசுகிறேன் எதுவும் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்த முடியாது கத்தர் என் சார்பில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார் ஜாஷ்வா டோன்ட் பி அஃப்ரைடு யுர் நாட் அலோன் காட் இஸ் வித் யூ அதுதான் சொல்கிறார் நீ தனியாக நிற்க மாட்டேன் நான் போயிடுவேன் என் நாட்கள் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் நீ தனியாக நிற்க மாட்டாய் கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறீங்களா அதுதான் <laughs> going forward amen appo advance pandra unakku kathar enna pandrar na avaru oru unakku nambikai tharugiravara irukkar asia therukasana pusthakathile 40 am adhigarangala dhaan na adhigamaana dhyanangalai kadanda maada muludumai neengal dhyanithu kondirundhom adhe adhigarathudaiya oru vasanathai neengal vaasikkum bodhu ungalku nalla puriyano 40 11 vidamai solugiradhu enna soludhu meipanai pola thamudiya mandai avar mei நடத்துகிறார் 
வெவ்வேறுபட்ட ஆடுகள் இருக்கிறது அதுதான் இதுல அவர் ரொம்ப அழகா திருக்கசியை கொண்டு கத்திர சொல்லும்போது சொல்றார் எல்லாரையும் மெய்க்கிறவர் மெய்க்கிறது கத்தருடைய வேலையா இருக்குது எல்லா ஆட்டையும் ஓடுருவாரு ஆனா அந்த ஆட்டுலயே ரெண்டு மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஒரு ஆடு ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா குட்டி ஆடு அந்த குட்டி ஆடு வந்து அது வந்து பத 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 பதன் பயப்படும் குட்டி ஆடுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாது இன்னைக்கு சபையிலும் சரி இன்னைக்கு கத்தரை அறிந்து கொண்ட கூட்டத்திலையும் சரி அப்படிப்பட்ட வெவ்வேறுபட்ட செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறவர்களை தான் கத்தர் அட்ரஸ் பண்றாரு இன்றைக்கு இந்த மாத்த துவங்கி இருக்கிற சில ஸ்ட்ராங்கான விசுவாசி இருக்கிறீங்க எந்த ஒத்தாசி இல்ல எதை பத்தி நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க கத்தர் இருக்கிறான் நடந்து போறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டம் யாருனா குட்டி ஆடு அதுதான் இங்க வாசிக்கிறீங்க குட்டி ஆடு தேவ லேம்ஸ் This lambs in the kutti yard again, na you or thoru di wadavi lama di sayyade. Apa the kutti yard katar na surar na ada tu ki na na ponve. Yen tol malaport gidi, yen kaiya vechi tangi kutu poven katar surar. Yen gudiri na brother. Yen the kutti yard ni na bye prada de. Unneyo katar ebri naratu var na. Hey po 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 on solamatare. Unno tu ki de po varre. Alleluia. Adikda ni nambi karan hai. That's why I'm saying I'm speaking the word called assurance. தைரியத்தைக்கும் <laughs> மடியில வச்சு உன்னை சும்மா பார் நம்ப நீங்க நம்பிக்கைங்க நம்புறவங்க விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துறது ஆமையன் சோத்திரம் சொல்றது அப்ப சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க என்ன சுமப்பார் அது மாத்திரம் இல்ல இதுல இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் கரவல் ஆடுகள் இன்னொரு கேட்டகரி என்னதுங்க ஆமா நொண்டி நொண்டி ஒரு மாதிரி சந்தேகம் புட்டுக்கு அப்போ அப்படி வரும் நிக்கும் அப்படி போய் ஒடிஞ்சுக்கும் அதை பண்ணும் அதை அதை பண்ணிட்டு இருக்கும் ஆல் திஸ் கேட்டகரி ஆஃப் ஷீப் தெர் ஆர் சிக்ஸ் கேட்டகரி ஆஃப் ஷீப் ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப இந்த கரவல் ஆடுகள் பாத்தீங்கன்னா தக்குனி ஏந்துக்கும் ஓடி போய் உட்காந்துக்கும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய சிலர்லாம் மோட்டிவேஷன் அவங்க கிட்ட பேசி பேச நம்ம மோட்டிவேஷன் போயிடும் அந்த மாதிரி கரவல் ஆடுங்க அப்படியே கப்பா ஆமா பா சார் ஆமா பா சார் கரவல் ஆடுகள் இந்த கரவல் ஆடுகள் என்ன பண்ணுவாரா மெதுவா நடத்துவாரா இது ரொம்ப வேகமா டிர் டிர் ஓட்டி அது போய் எங்கேயா சிக்கிக்கும் சொல்லி மெல்ல 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 கூட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல கத்தர் சேர்த்துவார் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நீங்க எந்த ஆடுன்னு நான் சொல்ல முடியாது நீங்க தான் பாத்துக்கணும் மந்தையில் இருக்கிற ஆடா பாட்டு யாரும் உதவி இல்லாம போயிட்டே இருக்கிற சில ஆடு இருக்கும் அதெல்லாம் எதுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே பாட்டு பாட்டு ஒரு இடத்துக்கு கால் எதுக்கு ஜோம் போன வேலைக்கு போ அது பாட்டு செய்யும் அது காரியத்தை செய்யும் அது பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த ஆடு மந்தையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஆடு இன்னொரு ஆடுனாதுங்க குட்டி ஆடு குட்டி ஆடுக்கு என்ன வேணும் ஹெல்ப் வேணும் அதுக்கு அவர் ரொம்ப கன்சர்ன் அதுதான் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் த வேர்ட் கால் கன்சர்ன் கத்தருடைய ஒரு அக்கறை அக்கறை உன் பேரில் இருக்குது கத்தர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் இது நல்ல வெளிப்பாடாய் பெற்றுக்கொண்ட சங்கீதக்காரன் தாவிதா தான் ரொம்ப அழகப்பாரார் இந்த கத்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் எப்படி தாட்சி அடைவேன் அவர் என்னை புல்லு இடங்களை மெய்ப்பார் எனக்கு ஒரு நாளும் குறைவ வைக்க மாட்டார் எல்லாத்துலையும் எனக்கு கத்தர் நல்லதை தான் செய்வார் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப மெத்தனமான ஆமையனா இருக்குது ஒரு கையை தட்டி தான் கொஞ்சம் நிறைய பத்து பேரை எழுப்பி விடுங்களா பார்க்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் சந்தோஷமா கையை தட்டி ஒரு சோத்திர ஆமேன் சொல்லி சொல்லுங்க அவர் என் மெய்ப்பரா இருக்கும் பொழுது என் வாழ்க்கையில குறைவுகள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை சங்கீதக்காரர் அவருடைய அனுபவத்தில் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது நமக்கு அது தெரியணும் அன்னைக்கு மோசை எழும்பி பேசும்போது என்ன சொல்றப்பா த லோட் ஹட் நேவ் ஃபைல் இன் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையில கத்தர் ஒரு நாள் என்னை விடவும் இல்லை என்னை கைவிடவும் இல்லை இதை தைரியமா உனக்கு நின்று நான் பிரசங்கம் பண்றேன்னு சொல்லி பேசினாரு ஒரு <laughs> அதிகாரத்துக்கு 
முன்னோக்கி போகிறதுக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு திட நம்பிக்கை அவசியமா இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை தான் கத்தர் பேசுறார் என்னன்னு பேசுறார் அதுதான் உங்களுக்கு விளக்குனே அவர் எனக்கு நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் அவர் என்னை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் அவர் என்ன ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றது இன்னும் கூட சீக்கிள் திருக்க சீக்கிள் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரங்களே கத்தர் பேசும் பொழுது பதினோராம் வசனத்தில் வாசி நான் சொல்றாரு கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் நானே என் ஆடுகளை விசாரித்து அவர்களை நான் தேடி பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே நான் கீழே வந்து பதினான்காம் வசனத்தை வாசிங்க அவர்களை நான் நல்ல மேய்ச்சல் மேய்ப்பேன் உயர்ந்த முதல் பகுதி செய்தியில மூன்று பகுதியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுற கத்தர் விரும்புகிறார் ஒரு மெய்ப்பனாய் கத்தர் நின்று உன்னை நடத்தும் பொழுது முதலாவது கத்தர் எதை பேசுறாரு அக்கறை my concern towards you you got to be assured that god is concerned about my life en vaalkai kurithu akkara illa matha ulukku na adu akkara irukadu ellara or vaisu or vaisa kadandu vandukrom da inge irukringa chinna chinna pillainga buthi theriyada pillainga vittrunga vaisa la neenga paathirukkiradhu enna na manushan solugira kaariyathe manushan neraveetrave maatan adhu da unme adhu evlo periya aavikuri manushana irukatta illa ulaga manushana irukatta sondha kaaranam irukatta atha sondhama irukatta கத்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல கத்தருடைய அக்கறை ஒரு நாளும் மாறவே மாறாது அவர் அக்கறை எப்பொழுதும் நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் அதான் முதல் விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் த லார்ட் இஸ் கன்சர்ன் டுவர்ட்ஸ் மீ ஃபார் மை அட்வான்ஸ்மெண்ட் என் முன்னோக்கி போகிறதுக்கு என் அஷுரன்ஸில் முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா கத்தர் என் மேலே அக்கறை உடையவராக இருக்கிறார் இல்லை லூயா இந்த வார்த்தை எப்பவுமே நமக்குள்ள அடிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படியே பாஞ்சிட்டே இருக்கணும் என்ன தெரியுமா கத்தருடைய அக்கறை என் மேலே இருக்குது அதை தடுக்கிறதுக்குலாம் யாரால் முடியவே முடியாது நிறைய பேருக்கு கத்தரை வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தண்டிக்கிறவராகவே பார்த்திருப்பீங்கன்னா தண்டிக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் தண்டிக்க மாட்டாரு அவர் அக்கறை உடையவராக இருக்கிறார் அக்கறை இல்லைன்னா தான் சிங்காசனத்தையே விட்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவர் எனக்காய் ஜீவனை தந்து எல்லாவற்றையும் தியாகமாய் எல்லாவற்றையும் செலுத்தி நான் நல்லா இருக்கணும்னு அவர் செய்ய முடியுமா அக்கறை இருக்கிறதுனால தான் அதை செய்திருக்கிறார் லூயா அப்ப அந்த அக்கறையான ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நானே நாடுகளை நானே மேய்ச்சி நான் அப்படின்னா எல்லாம் கொடுத்துறேன்னா நிறைய வீட்டில் அப்படிதான் மாற்றான் தாய் பிள்ளைங்க மாதிரி நிறைய இடத்துல மாறிடும் அந்த மாதிரி தத்து கொடுக்கவே மாட்டார் கத்தர் யாரு என் தத்து கொடுக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல உலகத்தின் அடிப்படையில் வேணா தத்து கொடுப்பாங்க நல்ல பெற்ற தாய் தாய் பிள்ளை என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை அவங்க வேற ஊர்ல இருப்பாங்க பிள்ளைங்க சரி இங்க வந்து படிக்கிட்டே வேற ஒரு வீட்டில் விடுவாங்க போன வாரம் பேச பிரசங்க யாரோட சொன்னார் அடிக்கடி வேண்டாம் சில எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அந்த இன்னொரு வீடு கார வீட்டுக்காரங்களே எனக்கு தெரியும் அதனால சொன்னார் இப்போ முட்டைய ரெண்டு முட்டை ஒரு முட்டை எடுத்து அவங்க பையனுக்கு மாதிரி தருவாங்க நான் பார்க்க பார்க்க முறைக்கு முறைக்கு எனக்கு முட்டையை தரமாட்டாங்க அவங்க வீட்டில் தங்கி படித்தார் நீ அவர் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரம் மாறிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஊழியக்காரம் சொன்னார் அவரால் தாங்க முடியல ஆதங்கம் என்ன சொன்னார் அவ்வளோ பண்ணுவாங்கப்பா இதுக்கு எங்கள் வீட்டில் அவங்க விவசாயம் பண்ணுற வீடு எப்படி மூட்டை மூட்டி அரிசி எடுத்து வைப்பார் எங்கள் அப்பா ஆனால் அங்கே இந்த பாஷியாலிட்டி இருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு முட்டை அதை என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பிள்ளைக்கு தருவாங்க அவன் அவன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் புட்டு நண்பன்ற பாசத்தை தருவார் அவங்க அம்மா தரமாட்டாங்க இன்றைக்கி இது உலகம் தெரில எனக்கு அது உலகம் அப்படி தான் ஆனால் கத்தர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல நான் அதுக்கு தான் இந்த ஆர்ஃபனேஜே வைக்கக்கூடாது என்னுடைய தரிசனத்தில் அதை எடுத்துகிட்டு நான் வெளியில் ஏன்னா அதெல்லாம் செஞ்சால் கரெக்டாக செய்யணும் இல்லைனா நம்ம வந்து பயங்கரமாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அது மாதிரி பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்து நான் அதை ரொம்ப நாளாக அது ரொம்ப யார் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க நான் சொன்ன ஐயோ நான் வைக்கிற பிளானே கிடையாது விட்டுருக்கு அது இருந்தால் நான் தான் கூட உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படி என்னால் முடிவு வாய்ப்பே கிடையாது அது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட்டு ஏன்னா அதில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேரை கெடுத்துக்கினாங்க இன்றைக்கி அக்கறை ஒரு தாப்பனை போல ஒரு தாயை போல நின்று 
செய்கிற அக்கறை கர்த்தர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் இருக்குது யார் என் கூட இருந்தது நம்பிக்க அதனால் நீங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு அன்பை வைத்து கடவுளை எடை போடக்கூடாது கர்த்தர் அக்கறை வித்தியாசமானது அவர் விடவே மாட்டார் அதான் சொல்ற நான் என் ஆடுகளை நான் தான் மேய்ச்சி நானே அதை போஷித்து நான் அதை பராமரித்து நான் அதுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டிய கத்தர் சொல்றார் இல்லை லூயா அல்லே லூயா அப்ப இன்னைக்கு முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நான் எப்படி தைரியமா முன்னோக்கி போவேன் கத்தருடைய அக்கறை என் பேர்ல இருக்குது நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தருடைய அக்கறை என் பேர்ல இருக்குது அக்கறையுடைய கத்தர் ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கணும் அடுத்த பகுதி இதே வசனத்திலூடாய் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அக்கறையோடு கூட கத்தர் பார்த்தோம் சில அப்படியே சில நேரத்தை பாருங்க கத்தரை ரொம்ப பாசமானவரை மாத்திரம் பார்க்கறது இல்ல கத்தர் அக்கறை மாத்திரம் எச்சரிக்கிறவரா இருக்கிறாரு என்ன ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களே கத்தர் அக்கறை மாத்திரம் இல்ல சொல்லுங்க என்ன எச்சரிக்கிறவரமா இருக்கிறார் ஏன்னா ஆடு நல்லா இருக்கணும் ஆடு நல்ல மேய்ச்சலை கண்டடையணும் ஆடு நம்பட நல்லா சரியா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு The Lord not only has concern towards me, there is always a caution that God raised over my life as a sheep. If you ask me, 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 கரவல் ஆடுகளை நான் மெதுவா நடத்தவன் சொன்ன ஆண்டு வரி என்ன சொல்றாரு பாருங்க கவனிங்க பதினேழு வருஷத்துல என் மந்தையே கத்ராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னவென்றால் இதோ ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் ஆட்டு கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடாக்களுக்கும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் நல்லா கவனிங்க அக்கறவுடைய கத்தர் நியாயம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் செய்தினுடைய எல்லா கோணமும் இருக்குது நீ காலில் கவனிங்க செய்தினுடைய எல்லா கோணத்துல ஒரு பகுதி காட் கன்சர் அது பாசம் கம்பேஷன் on the other side there is also a cautioning from our god because he wants us to be well disciplined in our life nalla thagappan than pullaiyai dandipan ketta thagappan dandika maatan unma adhu dhaan nalla thagappan than pullaiyai sitchipan and the pulla nalla varanu nte ethana udharanam thagappan maar ukandukringa nalla thai maar ukandukringa nalla neenga unga pulla nalla sthanathukku varana na kandipa neenga dandikanum அதுக்குனே எப்போ பார்த்தாலும் அடிச்சுனே இருக்கக்கூடாது ஐயோ ஏண்டா அந்த வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஓடுறது அது அது ரொம்ப கொடூரம் அது எதிரியோ பிள்ளைங்க அப்படி வீட்டை விட்டு ஓடிடுறாங்க ஐயோ எப்போ பார்த்தாலும் கூச்சி எங்கள் அப்பா கூச்சி எடுத்தாருன்னா அப்படியே ஆடும் எங்கள் ஊரே அதில் சுட்சிக்கிறவன் கத்தர் சொல்கிறவன் உன் மேலே அக்கறை இருக்குது அதே நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நியாயம் தீர்க்கிற தேவனாகவும் இருக்கிறேன் எத்தனை பேரும் கூட இருந்து சொல்கிறீங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு கவனிங்க நீங்கள் நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து நல்லா கத்தர் சமூகத்தில் இருக்கிறீங்க நல்லா கத்தர் காரியங்களை உங்களுக்கு செய்யறாரு நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து உங்கள் மேய்ச்சலிலே நீங்கள் உதாசீனப்படுத்துறீர்கள் உதாசீனப்படுத்தினா அதற்கு கணக்கு கொடுக்கணும் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற சமாதானத்தை உதாசீனப்படுத்தாது அதுதான் அந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் Don't despise the benefits that God brings in your life. Caution. What do you say? That is the truth. What do you say? You can say that. You can say that. You can say that. ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் என்ன பண்ணுவேன் ஆட்டு கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடக்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் நியாயத்திருப்பேன் சொல்லி பதினெட்டாம் வசந்த வசதி நீங்க நல்ல மேய்ச்சலை மேய்ந்து உங்கள் மேய்ச்சல்கள் மீதியானது என்ன பண்றீங்க உங்கள் கால்கள் மிதிக்கலாமா தெளிந்த தண்ணீரை குடித்து மீதியா இருக்கிறது உங்கள் கால்களால் குழப்பி விடலாமா பத்தொன்பதாம் வசந்த வாசிங்க நாடுகள் உங்கள் கால்களால் மிதிக்கப்பட்டதை மேயவும் மேயவும் கால்களால் குழப்பப்பட்டதை குடிக்கவும் வேண்டுமோ வேண்டுமோ இருபதாம் வசனம் ஆகையால் ஆகையால் ஆண்டவர் அவைகளை நோக்கி நோக்கி என்றால் சந்தோஷமா இல்ல நான் கொடுக்கறத நீ என்ன பண்ணாத உதாசீனப்படுத்தாத என்று கத்தர் எதிர்த்திருக்கிறார் கத்தர் கொடுத்துக்கிற கிருப பிரிவிலேஜ் தயவு நிறைய நம்ம வந்து பாருங்க இதை நான் அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்ன நான் ஒன்றும் ரொம்ப ஆழமா வேற மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு போகலாம் நிறைய எங்க ரொம்ப சின்ன கிரோட உட்காந்துருங்க என்னதான் பேசுறாருன்னு நினைச்சுப்பீங்க யாரையும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பேச வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை எனக்கு 
கத்தர் கொடுத்துருக்கிற ப்ரூவிலேஜை சரியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் அதை எச்சரிப்பாயிருங்க நேரத்தை சரியாக கடைப்பிடிங்க இதெல்லாம் கத்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்கள் கத்தர் ஆராதிக்கிறது ப்ரூவிலேஜ் ஜபமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நியாயமா கையெல்லாம் தூக்க வேண்டிய நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் உங்களை நியாயம் தித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வாரம் முழுக்க இப்போ ஜோம் பண்ணிங்களா பைபிள் படிச்சிங்களா கத்திரை தேடினீங்களா கத்திரை இருந்தார் அவங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டு சொல்ல உனக்கு இதெல்லாம் நான் செஞ்சு என்னை உதாசீனப்படுத்துவா என்றால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குற ஒரு நாளம் உண்டு அன்றைக்கு நான் நியாயம் தீர்க்கிற தேவனாக இருக்கிறேன்றாரு இல்லை லூயா சிந்தித்து செயல்படணும் நிறைய பேருக்கு ஆராதனைக்கு வந்தால் கூட வாயை திறக்க முடியல இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நேற்றுக்காக தான் நான் பேசினேன் ராத்திரியில் ஈகர்னஸ் சகேவுக்கு என்னவா இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் யார் என்பதை பார்க்கும்படிக்கு வகை தர்றான் என் ஜமா இப்போ அப்படி தான் மாற்றி கத்துட்டுறேன் அதுதான் அந்த தாட்லாம் கத்துற தந்த தொடர்ந்தார் என்று சும்மா சும்மா கூட்டு கூட்டு கேட்டு கேட்டு ஏன் வரல சச்சிக்கு ஏன் வரல இதை பண்ணலையா இதுக்கு வர மாட்டீங்களா அதுக்கு வர மாட்டீங்களா நான் ஏன் கேட்டுருக்கலான்ட்டு அவரு அவர்களுக்கு அந்த தேவனுடைய முக்கியத்துவத்தை கத்தர் பேசுங்க அது வாஞ்சியா மாறுச்சுன்னா அவங்க அதுக்கு செயல்படட்டும்னு சொல்லி நான் கத்தட்ட ஒப்பு கொடுத்தாச்சு விருப்பத்தையும் வாஞ்சியை உண்டாக்குற ஒரு கருத்தை தானப்பா நானா உண்டாக்க முடியும் பேசதான் முடியும் என் ஊழியத்தை என் கையில் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் இல்லை விருப்பத்தையும் வாஞ்சியை உண்டாக்குற ஒரு கத்தர் அந்த ஊருக்குள்ள கத்தர் போறாரு சகைவு அங்க ஒரு பெரிய தலைவன் சகைவு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பணக்காரன் அல்பமா பேசுவான் குள்ளன் சொல்லிட்டு அது இல்ல அவன் ஒரு பெரிய தலைவன் அவன் அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் செல்வந்தன் போட்டுக்குது இயேசு வராருன்னு கேள்விப்படி இன்னைக்கு மாதிரி பிரசங்கள் அல்ல யூடியூப் இல்ல அது இல்ல இயேசு பத்தி விளக்குறதுக்கு அன்னைக்கு அந்த இயேசு வராருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே யார் இவர் என்பது தேடுறதுக்கு வகை தேடுற நீங்க ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கு உனக்குள்ள ஒரு வாஞ்ச இருக்கணும் வகை தேடணும் ஐயோ போயிடணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கத்தர் என்கிட்ட என்ன பேசுறாரு என் மூலமா இல்ல நீ வாஞ்சியா வந்தா கத்தர் உங்ககிட்ட பேசுவாரு வகை தேடணும் அதான் யா இந்த காலில் கத்தர் சொல்றாரு இந்த இடத்துல என் ஆடுகளை நான் மேய்த்து இங்க திரும்ப இன்சிஸ் பண்றாரு அங்க என்ன சொல்ற ரொம்ப பிளீசிங்கா பேசுவோம் சொல்ற என் ஆடுகளை நான் மேய்ப்பேன் அதுக்கு மேய்ச்சல தரும் எல்லாம் அதே ஆண்டு தான் இங்க சொல்றாரு இருபது வருஷம் என் ஆடுகளை நான் நானே என்ன சொல்ற கொழுத்த ஆடுகளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து வீட்டை கொடுத்து நல்ல வேலையை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து நல்ல சொஃபஸ்டிக்கான சமாதான வாழ்க்கையை கொடுத்த பிறகு நீ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு கத்தரை தேடாம இருந்தீனா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓடி கொண்டிருப்பா என்றால் நியாய தீர்ப்பை கத்தர் கொண்டு வருவார் எச்சரிப்பு நல்லா பிடிச்சிங்க ரொம்ப கண்டம் பண்ணி நான் ரொம்ப டீப்பா போறதுக்கு நான் விரும்பல கத்தருடைய ஆவியான் சொல்றத நேரடியா இங்க சொல்லிடுறேன் கத்தருக்கும் கத்தருடைய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பா என்றால் உன் மெய்ப்பெண் உன்னை ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக வைப்பார் மனுஷன் அல்ல அதுதான் உங்களுக்கு முதல்லேருந்து இன்சிஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அதை தான் உங்களுக்கு அதை படம் போட்டு காமிச்சிட்டு வரேன் அவர் அவர் பேரில் நம்பிக்கையாயிருது அவருக்கு தான் முக்கியத்துவமாக இருக்கும் என்றால் அவன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கான் இல்லை லோயா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கன்சர்ன் செகண்ட் பார்ட் காஷன் எச்சரிப்பை கையாளுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் மூணாவது ஒரு பகுதி அது பேர் தான் செலிப்ரேஷன் இல்லை லோயா அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டம் இருக்கிறது அக்கறை காட்டுற கத்தர் இடத்துல எச்சரிப்பை கையாளுவா என்றால் கத்தர் தர்ற கொண்டாட்டத்தினுடைய பங்காளியா நீ மாறிடுவேன் என் கூட இருக்கிறீங்களா பாதி பேருக்கு பிடிக்காத அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்பட்டா இந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது சார் இன்னும் பல லட்சம் பேருக்கு பிரசங்க பண்ணணும்னு கத்தரை வச்சிருக்கிறாரு இங்க இருக்கிற இந்த பத்து பத்து குந்தி குந்தி நடக்கிற இந்த பத்து பேர் நீ கொடுக்குற காணிக்கை நீ கொடுக்குற பேச்சு நாளெல்லாம் நான்லாம் ஓடின்னு வாழ்க்கை கிடையாது அந்த திமுறி ஏன் பேசுறேன்னா கத்தர் நடத்துகிறவர் இங்க இருக்கிறாரு சத்தியத்தை சத்தியமா கேளுங்க அப்பதான் ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க ஏன் சபையில நான் தைரியமா பேசாம முன்னோர்த்தனை கூட்டணும் நீங்க பேச வைக்கிறது எனக்கு அவசியமே இல்லை இந்த இடத்துல கத்தர் என்னை பேச சொல்றத நான் இங்க பேசலாம் நீ மூஞ்சி தூக்கி வச்சு ஐயோ அல்லா வானா அந்த நாடகம்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது நீ கத்தர்கிட்ட போய் மூஞ்சி தூக்கி காமிச்சுக்கோ இங்க உட்காந்து சத்தியத்தை கேட்டு சொல்லு ஆண்டவரே இனி நான் எச்சரிப்போடு கூட நீ கொடுக்கிற எச்சரிப்பு நான் ஒழுங்க ஓடுறதுக்கு பிரியப்படுற ஆண்டவரே ஏன்னா ஏன் ஆசீர்வாத சுதந்திரம் என் சந்ததியினுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கணும் அதை ஜெயமாய் மாற்றிக்கொள்கிறோம் நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே அதுதான் கத்த தேடுறாரியா எல்லாத்தையும் சாதிக்க கத்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் கத்த சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஆட்டுக்கு 
நான் கொண்டாட்ட தர்றவராக இருக்கிறேன் கத்தர் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் சொல்றீங்க பாருங்க கத்த ரொம்ப நல்லவருங்க பாருங்க அவர் சொல்றாரு இப்ப இருபத்தி அஞ்சாம் வருஷத்துக்கு வந்துருங்க பாருங்க என்ன சொல்றாரு நான் அவர்களோடு கூட சமாதான உடன்படிக்கை செய்து ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடி துஷ்ட மிருகங்களை அவர்களுடைய தேசத்தில் இராதபடி ஒழிய பண்ணுவேன் அவர் சுகமாய் வனாந்திரத்தில் தாபரித்து காடுகளில் நித்திரை பண்ணுவார் காடுகளிலே நித்திரை பண்ணுவார்கள் அல்லே லுயா அல்லே லுயா என்ன சொல்ற கத்த நம்ம ஒன் முதல் கொடுக்கிற கொண்டாட்டம் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எவனாலும் தர முடியாது ஒன்னு சமாதான என்ற உடன்படிக்கை கத்தர் உனக்கு தரன்றார் எதை வாங்கினாலும் சமாதானம் வராது இயேசுனால மாத்திரம் தான் சமாதானம் வரும் நம்புறவங்க மாத்திரம் நீங்க ஒராமே சொல்லுங்க ஒரு அல்லையோ சொல்லுங்க இல்ல கைய கீய தட்டி கிட்டி கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தி உங்களை சொல்லுங்க இந்த சமாதானத்தை தருகிறவர் சொன்னாரு இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இருக்கும் துன்பம் இருக்கும் பிரச்சனைக்கு போராட்டம் இருக்கும் ஆனா அது மத்தியில் நான் ஒண்ணு உனக்கு தருவா அது பேர் தான் சமாதானம் இல்லையா லூயா அதுதான் உடன்படிக்கின்றார்டன்படிக்கை என்னுடைய ஆவில் ஏவப்பட்டு முதல் ஆராதனை தான் பேசுது இப்போ தான் சொல்றேன் பாருங்க இன்றைக்கு அந்த உடன்படிக்கை நிமித்தமாய் கத்தர் எதை சொல்றாருன்னா உன்னை தாக்கி கொண்டிருக்கிற துஷ்ட மிருகங்களை கத்தர் உன்னை விட்டு விளக்குவார் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க அது மனுஷ வடிவத்தில் இருக்கட்டும் வியாதியின் வடிவத்தில் இருக்கட்டும் உனக்கு ரொம்ப எழும்பி கொண்டிருக்க ஏதோ ஒரு எதிர்ப்பா இருக்கட்டும் அந்த துஷ்ட மிருகத்தை கத்தர் உன்னிலிருந்து உன் எல்லையிலிருந்து உன் தேசத்திலிருந்து கத்தர் விடுதலையாக்குவார் நம்புறவங்க மாத்திரம் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தருக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே இந்த துஷ்ட மிருகம் இந்த போராட்டம் என்ற துஷ்ட மிருகம் இந்த பஞ்சம் இந்த துஷ்ட மிருகம் இந்த சமாதான சீர்கோள் என்ற துஷ்ட மிருகம் இந்த மனுஷ வடிவத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆள் இயேசுவின் நாமத்தில் உழைக்கப்படுவதாக Number one, the Lord will remove and rebuke. What are the cutter? In English, there is an amplified version. There is a translation of the Bible. God will eliminate. Eliminate. God will 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 eliminate. அந்த வேறெல்லாம் மொத்தமா புடிங்க எடுக்கிறது கத்தர் ஒத்தனால தான் பண்ண முடியும் அதை செய்கிற ஒரு கத்தர் ஆயிருக்கிறார் என் கூட இருக்கிறீங்களா பிரதர் சிஸ்டர் என் கூட இருக்கிறீங்களா சொல்லுவீங்களா கத்தர் ஒருவர் தான் இதை அந்த துஷ்ட மிருகத்தை என்னை விட்டு நீக்குவார் ஏ ரெண்டாவது என்ன சொல்ற கத்தர் அதுல அவர்கள் சுகமாய் வனாந்திரத்துல தாபரித்து நம்ம வாடுறதே அப்படிதான் ஒரு வனாந்திரமான வாழ்க்கை சார் அந்த வனாந்திரத்தில் நீ வாழ்வ யார் என் கூட இருக்கிறீங்க கத்தர் சமாதானத்தை தருவாரு வனாந்திரத்தின் மத்தியில் நான் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன் நம்புறவங்க எத்தனை பேர் வனாந்திரத்தில் நான் வாழ்வேன் ஏன் துஷ்ட மிருகத்தை தூக்கிடுறாரு சொல்லுங்க என்ன போயிடுச்சு துஷ்ட மிருகத்தை கத்தர் எடுத்துற துஷ்ட மிருகம் எந்த வடிவத்தில் ஒன்றா இருக்கலாம் சம்திங் தட் இஸ் அட்டாக்கிங் யூ இஸ் கால்ட் அஸ் தி வைல்ட் அனிமல் உன்னை எது தாக்கி கொண்டு இருக்கோ அதுதான் துஷ்ட மிருகம் நிறைய பேர் ஒன்னா இந்த ஆள் அந்த அதெல்லாம் நான் யாரை பற்றியும் பேச வரல நான் பேச வந்து உன்னை தாக்குகிற காரியம் இஸ் நோன் ஆஸ் the wild animal amen and the dushta mirugathai kathar unnai vittu edupara nambaninga kaiya thookiyo kaiya thattiyo kai asacho kathara paasulunga and the dushta mirugathai kathar ennilendu vilakkuvar naan thaavaripen i will remain securely rendavathu enna adhu nane sugamai thaavaripen moona solrare romba alaga solude அதெல்லாம் நல்லா தூங்குவீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நான் முன்னோக்கி போய் கொண்டிருப்பேன் அதுதான் அதுடைய அர்த்தம் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது நான் பாடு முன்னோக்கி போயிருப்பா கத்திரி எழுப்பிடுவார்ப்பா இன்னைக்கு நான் அஞ்சாம் தேதி நாளைக்கு கால எழுப்பு ஆறாம் தேதிப்பா எழுந்திருப்பா போப்பா 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 நான் உன்னை தூக்கிட்டு போவேன் தூக்குறவங்களுக்கு கத்தை தூக்குவார் சொல்லுங்க தூக்குறவங்களே கத்தை தூக்குவார் நடத்தி அவங்களே போயிடுவாங்கன்றவங்க கத்திர போப்பா போப்போ 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 இன்னும் கொஞ்சம் திக்கு முக்கு இருக்குது பார் கரவுல அதை என்ன பண்ணுற கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல தட்டி தடியா மணி பதினொன்று மணி ஆச்சு போ மணி ரெண்டு மணி ஆகுது போ அப்படின்னு அப்படி ஒரு அழகாக நடத்தி கொண்டே போவார் யாரையும் கூட இருந்து சொல்லுவீங்க அல்லே லூயா நான் சுகமாய் தாபரிப்பேன் சொல்லுங்க சுகமா தாபரிப்பேன் ஐ வில் ரிலாக்ஸ் சொல்லுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தல நம்ம பேசுகிறோம்ல நிறைய சர்ச்சில் அது சொல்லுங்க கத்தோடைய சமூகத்தை சொல்லுங்க நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன் சொல்லுங்க நீங்களே அறிக்கிறீங்க நான் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன் the opposite word for relaxing is called a stress today we know we speak a lot about stress innikanda stress aicha stress aicha 
ஒரு அம்மா சொல்லுது செஸ்ஸு செஸ்ஸுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை வந்து ஜோம் பண்ணிக்கிச்சு எனக்கு ரொம்ப செஸ் ஆகுதுப்பா செஸ் என்ன வியாதி போகுது புது விதமான வியாதி போகுது எனக்கும் புரியல என்னம்மா என்னம்மான்னு அப்போ தான் புரிஞ்சு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் அது செஸ்ஸுன்னு எப்படியும் அது கேட்டு கேட்டு அது ட்ரான்ஸ்லேஷனில் அது பேசி 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 செஸ்ஸாக மாறிச்சு எஸ்ஸை தூக்கிச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு அதை தான் சொல்ல வந்தேன் கிராமத்தில் கூட தெரியுது ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு எல்லாருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் வேலையுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் வீட்டில் பசங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் இந்த விதம் ஒன்று கட்ட தொடங்கினா அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸ்டர் இந்த படிக்கிறதுனால யாரை கேள் இல்லைன்னு சொல்லு ஒருத்தரை கேளுங்க இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பல ஆங்கிளில் பேசுவீங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கத்தருடைய சமுத்திர உன்னை பார்த்து சொல்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கத்தர் உன்னை ரிலாக்ஸிங்காக மாற்றுவேன்னு கத்தர் சொல்கிறார் என் கூட இருக்கிறீங்களா அப்படி விரும்புகிறவங்க எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க கத்தர் எனக்கு சுகமாக என்னை தாபரிக்க செய்து சமாதானத்தோடு கூட நான் நித்திரை பண்ணுகிற கிருபையை கத்தர் எனக்கு தருவார் அல்லே இல்லையா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மொ ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வியில் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நல்லா தூங்குறீங்களான்னு கேட்பார் கரெக்டானே டாக்டர்கிட்ட கே பண்ணிங்கன்னா சொல்வார் நல்லா தூங்குறீங்களா அதுன்னா அது மெடிக்கல் சயின்ஸாக அது அது ஒரு வாழ்க்கையினுடைய பிரமாணம் ஆறாக தான் நியாயமாக கேட்குறார் அதுக்குன்னு எம்பி பிஸ்ட்னாலும் கேட்குறாருன்றதுல அதுதான் எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான் எல்லா மனுஷன் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதை கத்தர் உனக்கு சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையாய் தருகிறேன் என்று கத்தர் சொல்றாரு யா நல்லா நீங்கள் நிம்மதியாய் தூங்கும்படிக்கு உதவி செய்வாராக இல்லையா இப்போ பாருங்க இந்த சம்பவங்களை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தின ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஒரு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க ஏன்னா யாரோ ஒரு சிலருக்கு பிரயோஜனப்படும்படி கத்திர உதவி செய்வாராக பாருங்க அன்றைக்கு எஸ்சரின் நாட்களில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கத்திரனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் பாருங்க அன்றைக்கு அந்த நாட்களில் ஆமான் என்கின்ற ஒரு மனுஷன் எழும்பி அப்படியே கேட்டுங்க சரித்திரமாக கேட்டுங்க கத்தர் கொடுக்குற வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆமான் ஒரு மனுஷன் எழும்பி இந்த முழு யூதர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரே ஆள் ஒரு துஷ்ட மிருகமாய் மாறிவிட்டான் One man is raised as a, as a wild animal. He is raised 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 as a wild animal. And he is raised as a wild animal. 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 இவரு பெரிய அதிகாரி நிக்கல அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு கொஞ்சம் ஆன உடனே இவன் போயிட்டு அகஸ்வே ராஜா நூத்தி இருபத்தி நாடுகளை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற ராஜாவின் இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்றா தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் இந்த தேசம் எங்கும் பரவி இருக்குது நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள் அவங்க பரவி இருக்கிறாங்க இவங்க எப்படியாவது நம்ம அழிக்கணும் ஏன்னா இவன் எல்லாமே ஈகோ பிடிச்சவன் இவன் எல்லாம் ஏன்னா ஆனா அவனுக்கு தெரியாது இவன் எல்லாம் கத்தரால் ஆசிரிக்கப்பட்டவன் அவனுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு உனக்கு விரோதமாய் ஆமானின் ஆவிகள் இன்றைக்கு சுற்றிலும் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த துஷ்டம் இருக்கத்தை அழிக்கிறது கத்தருடைய வேலையா இருக்கு யாரும் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க ஆமானின் ஆவி என்ன திரும்ப பண்ணுமா என்ன ரொம்ப நீங்க நீ கால கூட நான் திரும்ப திரும்ப அதை வாசு நான் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆண்டு காமிச்சது இந்த ஆமானின் ஆவி என்ன திரும்ப பண்ணுமா இவன் ஆமான் என்ன பண்ணுவானா போவானா ஆகாஸ்வே ராஜாவின் இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இவங்க நைட்ல குடிக்க தொடங்குவாங்களா அவங்க குடிக்க உட்காரும் பொழுதே சூசா நகரமே கலகுமா வசனம் சொல்லுது ஆமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாமானும்ாம
உன்னை தாக்க முடியாது அது எந்த வடிவத்தில் அந்த கொடுரும் மிருகம் உன்னை தாக்கி கொண்டிருந்தாலோ அது உன்னை தாக்க முடியாதபடி கத்தர் சொல்ல அதை நான் எலிமினேட் பண்ணிடுவேன் கத்தர் சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க எலிமினேட் பண்ணிடுவார் கத்தர் த லோடு வில் எலிமினேட் தட் கத்தர் அதை வேறோடு பிடிங்கி போட்டுருவார் யா அது வேலையில் இருக்கிற எவனா இருக்கட்டும் குடும்பத்தில் இருக்கிற எவனாவனா இருக்கட்டும் இல்ல உடைய அழுத்து உன்னை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தின் ஒரு சவாலா இருக்கட்டும் இல்ல எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் ஆமானின் ஆவைகளை கத்தர் தகர்ப்பார் எனக்கு அந்த சம்பவத்தில் வாசிக்கும் போது நேரம் ஓடிச்சு நான் பரவாயில்ல பேசி முடிச்சிடுறேன் அதில் வாசிக்கும் போது இவன் தீர்மானம் பண்றான் யாரு ஆமான் தீர்மானம் பண்றான் ராஜா கிட்ட போய் ஒரு ஸ்கீம் போடுறான் இந்த ஆதார் மாதத்தில் இந்த பதிமூணாம் தேதியில் இந்த கூட்டத்தை வேறோடு காலி பண்ணிடணும் இதுதான் அவனுடைய ஸ்கீம் இன்னைக்கு ஆமாம் ஆவி அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம செய்யும் நம்ம அழிவை எப்படியாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் ஆவணும் சொல்லிட்டு போராடி கொண்டிருக்கோம் ஆனால் கத்துறதை ஒரு நாள் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் வாசிங்கன்னா மூணாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வீட்டில் வாசிங்க நேரம் ஓடுறதுனால நான் சொல்லிட்டே போகிறேன் ஆறாம் வசனம் பதினைஞ்சாம் வசனம் எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் பாருங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை வாசித்து உங்களுக்கு புரியணும் எந்த மாதத்தில் அவன் தீர்மானம் பண்ணி யூதர்களை அழிக்கணும் இவங்கள வேறோடு எடுக்க நினச்சா அதே மாதத்தில் தான் கத்தர் வெற்றியும் தந்துட்டாரு யார் என் கூட இருந்தீங்க புரியறவங்க தான் நீங்க ஆமைன்னு சொல்லுங்க இந்த மாதத்துல உனக்கு ரோதமா எழும்பி கொண்டிருக்கிற ஆமானின் ஆவியை ஓய பண்ண கத்தர் இதே மாதத்துல உனக்கு ஒரு வெற்றியை தர போறாரு நான் சொல்றேன் தேவ வல்லமையை கொண்டு சொல்றேன் மோசைய போல எழும்பி நின்று சொல்றேன் கத்தர் சமத்தில் உன்னை பார்த்து சொல்றேன் இதே பிப்ரவரி மாதத்துல நீ முன்னோக்கி போய் கொண்டே இரு இந்த மாதத்தில் தான் கத்தர் உனக்கு ஒரு ஜெயத்தை தர போறாரு எந்த ஆமான் எழும்பி பேசுறானோ அந்த ஆமானுக்கு அதே மாதத்துல தான் அழிவு அவன் சொல்றான் இந்த ஆதார் மாதத்தில் அந்த மாதம் பேர் ஆதார் ஆதார் மாதத்தில் பதிமூன்றாம் தேதி நான் இவன் எல்லாம் கூண்டோட அழிச்சிருவண்டா காத்த சொல்ற அப்படியாவா நீ ஒன்றும் படைக்கிறவன் இல்லை நான் தான் படைக்கிறவர் அது ஏன் சானோ அவர்கள் ஏன் பிள்ளைங்க நீ விரோதமா எழும்ப முடியாது நான் தான் அதை தீர்மானம் பண்றவரு இந்த மாதத்தில் உன்ன அழிச்சு போடுற உன்ன வேறோடு காலி பண்றேன் எந்த தூக்கு கைர எந்த எந்த தூக்கை அவன் காய்காய் ஆயத்தப்படுத்தானோ அதிலே கத்தர் தூக்கி வந்து அவனை மாட்டிட்டாரு எந்த மாதத்துல அதே மாதத்துல எஸ்தர் புஸ்தகம் ஒன்பது அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிங்க சொல்றாங்க அந்த மாதம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுது அவருக்கு என்ன மாதம் மாறிச்சா கலி கூறுதலின் மாதமாய் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துடைய பதினேழாம் வசனத்துல என்ன சொல்லுதுங்க சமாதானத்தினால ஒரு விஷயம் நடக்குது கத்தர் வேரோடு பிசாசு அழிச்சிடுறாரு சொல்லுங்க அத வேரோடு பிசாசு அழிச்சிடுறாரு இன்னொரு ஆங்கிள் நடத்த நடக்குது எனக்கு அமைதலும் கலி கூறுதலையும் கத்தர் தர்றாரு எத்தனை பேர் அதை பெற்றுக்கொள்றீங்க அமைதலும் கலி கூறுதலும் என் வாழ்க்கையில் கத்த தர்றாரு இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைய கத்தர் எதை சொல்ல சொல்றாரு இந்த மாதத்தை துவங்கி இருக்கிற நீ முன்னோக்கி போறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி முடியாது முடியாதுன்னு நீ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் அவருக்கு நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் நான் நானே நாடுகளை மேய்ப்பேன் நான் தான் அக்கறை உடையவராக இருக்கிறேன்னு கத்தர் சொல்றாரு ஒன்னு அது கத்தருடைய அக்கறை ரெண்டாவது கத்தர் என்னை பார்த்து எச்சரிக்கிறார் நீ ஆடாவே இருக்கணும் நான் சொல்றதை கேட்டு என் பிரகாரம் நட நான் உன்னை என்ன பண்ணுவோம் நல்லா நடத்துவேன் கத்தர் எச்சரிக்கிறதை கேட்டு அப்படி சத்தத்தின்படி நடக்கிறவர்களை கத்தர் நல்லா நடத்தி முடிச்சிருவாரு மூணாவது சொன்ன அந்த ஆட்டு கத்தர் ஒரு கலி கூறுதலை கொண்டு வருகிறார் எவ்வளவு பெரிய பிசாசு ஆமானுடைய வடிவத்தில் நின்று சரி அந்த ஆமானுடைய ஆவியை கத்தர் தகர்த்து போடுவார் அது எரிச்சலா இருக்கட்டும் உனக்கு ரதமா எழுப்பப்படுகிற எப்பேற்பட்ட ஆயுதமா இருக்கட்டும் அந்த ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் ஏனென்றால் கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு ஜெயத்தை தருவார் இந்த காலில் அதை தான் நீங்க உறுதியா பிடிச்சிக்க என்ன தெரியுமா கத்தர் என் சார்பில் இருக்கிறார் கத்தர் என்ன விட மாட்டார் ஆமானுடைய ஆவி இன்னைக்கு ஒருவேளை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் ஐயா இவங்க எல்லாம் கூட்டம் கூட்டாங்க ஐயா என் வயிறே கலங்கிட்டு இருக்குது ஐயா சூசா நகரமே கலங்கினா யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பேர் போய் ரெண்டு பேர் ராஜா அவனுடைய பொறுப்பு நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாட்டினுடைய அதிபதி அவன் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா அவன் கூட அந்த ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆள் ஒரு அதிகாரியா இருந்திருப்பான் அந்த ஊர்ல அவன் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஐஏஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு பொசிஷன் வச்சுங்களா இவன் உள்ள போயிட்டான்னா அவர் கூட உட்காந்து குடிக்க தொடங்கிட்டானா சூசான் நகரமே ஆடுமா யோசிச்சு பாருங்க சென்னை மாதிரி ஒரு பட்டணம் சூசான் 
ஒரு பெரிய பாட்டில் இன்றைக்கி டெக்னாலஜிலாம் வாழ்ந்துருச்சு சுசன் நகரமே என்ன பண்ணுவோம் ஐயோயோ ஆமான் போய் உள்ள உட்காந்துட்டாண்டா அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாத்தையும் கெடுத்துட போறான்டான் எல்லாரும் வயிற்றுல புளியை கரைச்சிட்டு அழுது புலம்பி ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்களாம் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஒரு சின்ன ஆளாக தான் இருப்பான் ஆனால் போயிட்டு உன் சமாதானத்தை கெடுத்துக்கொண்டே இருப்பான் நீ கத்துடைய சமூகத்தில் உன்னை பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த சக்தியை கத்தர் வேரோடு அழிக்கிற நாட்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க அதுதான் இந்த ஆதார் மாதம் அதை தான் இந்த பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே கத்தர் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட வெற்றியை கத்த தருகிற நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நம்பி கத்துடைய சமூகத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இதே மாதத்தில் என்னை அழிக்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கோர்ட்டில் கேஸ் போயிட்டு இருக்குதா இல்லை உனக்கு விரோதமாக எழுப்பப்பட்டு ஒரு பெரிய கூட்டம் உனக்கு விரோதமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா ஒரு வேலை உனக்கு விரோதமாக பெரிய வரவேற்கிறோம் பண்டிகையின் கடைசி நாள் எப்பொழுதுமே மூன்றாவது நாள் கடைசி நாளில் ஆவியானவர் எதை தொடங்கினாரோ அதை முடிக்க போகிறார் ஹால லூயாகவே எல்லாரும் இணைந்திருங்கள் யாரும் அந்த இடத்த விட்டு மெசேஜ் விட்டு போயிடாதீங்க ஏன்னா கத்துடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு எதை நம்ம வாழ்க்கையில் தொடங்கினாரோ அதை முடிக்க போகிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பொன்னான வாய்ப்புகளின் வருஷம் அப்படின்னு அண்ணாணி ரெண்டு பேருமே இந்த ஆண்டு தீர்க்கதர்சனை சொன்னார்கள் ஒருவேளை அந்த தீர்க்கதர்சன செய்தி நீங்கள் பார்க்கலைன்னா போய் மறுபடியும் யூடியூப்பில் திரும்பவும் கேளுங்கள் எப்பொழுதுமே தேவனுடைய ஊழியர்கள் மூலமாக கத்த நம்மக்கிட்ட என்ன பேசுகிறார் என்பதை கேட்டிங்கன்னா அது உங்களை திரும்ப திரும்ப தூண்டி எழுப்பும் ஆண்டவருக்கு நேராக திருப்பும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நேராக உங்களை கொண்டு போகும் அவர் நோக்கத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிறதுக்கு இந்த வருஷம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக ஆண் தீர்க்கதர்சியனுடைய வார்த்தைகள் இருக்கும் அவை இந்த நாளில் கத்துடைய ஆவியானவர் மகிமையான காரியங்களை நம் மூலமாய் செய்ய போகிறார் ஹால லூயா ஆண்டவருடைய உபவாச தினங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே உபவாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய வெளிப்பாடுகள் நமக்கு வருகிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே வெளிப்பாடுகளின் வாழ்க்கை தாங்க நீங்களும் நானும் எப்படி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் இயேசுவை எப்படி ரட்சித்து எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் இயேசு எப்படி நமக்குள்ள வந்தார்னு பார்த்தா எவ்வளோ பேர் சுவிசேஷத்தை கேட்குறாங்க ஆனால் ஒரு நாள் நீங்கள் இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை கேட்டபோது அந்த சத்தியம் உங்களுக்கு வெளிப்பாடாய் மாறினது ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அது பைத்தியமாக தோன்றுது அதனால தான் பைபிளில் சொல்லுகிறது ஒரு பவுல் சொல்லுகிறார் பைத்தியமாய் தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே மக்களை ரட்சிக்க கத்திற்கு பிரியம் ஆயிற்று கெட்டு போகிறவர்களுக்கு சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே அப்படின்னு என்னென்னா சிலுவையை பற்றி சுவிசேஷத்தை எல்லாரும் கேட்குறாங்க ஆனால் ஒரு நாள் அந்த சுவிசேஷம் நம்முடைய ஆவிக்குள்ள வெளிப்பாடாய் மாறின பொழுது நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆகவே என்றைக்கு நீங்கள் மறுபடி பிறந்தீங்களோ என்றைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அந்த நாள் உங்களுடைய வெளிப்பாடுகளின் தொடக்கத்தின் நாள் அந்த நாள் தான் உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது பரலோக வெளிப்பாடு வந்துச்சு பூமிக்குரிய வெளிப்பாடு இல்லை உலகத்தின் செய்தி இல்லை இந்த ஐம்புலன்களினால் வருகிற அறிவு இல்லை ஆண்டவர்கிட்டிருந்து வந்த வெளிப்பாட்டு அறிவு தான் உங்களை இயேசுவின் பிள்ளையாகவே மாற்றியது ஹல லோயா ஆகவே நீங்கள் ஏற்கனவே எந்த மண்டலத்தில் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு வெளிப்பாட்டு மண்டலத்தில் இருக்கிறீர்கள் இதை நம்ம எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்ம கேட்கறதுனால உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களினால நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல ஆவியானவர் நமக்கு தர வெளிப்பாடுகளிலே வாழுகிற வாழ்க்கை இதை என்றைக்கு நம்ம மறக்கிறோமோ அன்றைக்கு நம்ம பிரச்சனைகளுக்குள்ள போயிடுறோம் சாதாரண வாழ்க்கை மற்றவங்களை போலவே நம்ம வாழ ஆரம்பித்து விடுகிறோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கருத்த நம்ம திரும்ப அந்த வெளிப்பாட்டு மண்டலத்துக்குள்ளே அழைக்கிறார் ஹல லூயா இன்னைக்கு சாதாரணமாக சொல்கிறேனே உலகத்தை இப்போ இன்றைக்கி ஊ ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்களும் ஊழிய செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஏன் தெரியுமா ஊழியத்துக்கே வந்தீங்க கத்த என்றைக்கு உங்களுக்கு ஊழிய அழைப்ப குறித்த வெளிப்பாடு வந்ததோ அன்றைக்கு தான் ஊழிய செய்யவே தொடங்கினீர்கள் ஆகவே வெளிப்பாடுகள் என்பது ரொம்ப 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 முக்கியமானது பர்சு தாவியானவர் நம்முடைய வசனத்திலிருந்து நம்மோடு பேசுவார் வெளிப்பாடுகள் நமக்கு வரும் அல்லது ஊழியக்காரர்கள் நம்மோடு பேசும் பொழுது அவர்களிட்டிருந்து நமக்கு வெளிப்பாடுகள் வரும் வசனத்திலிருந்து ரெண்டு விதமான அறிவு இருக்குது ஒன்று வந்து என்னடானா வெளி 
நம்முடைய படிப்பினால் வந்தார் ஐம்புலன்களினால் வந்த அறிவுங்க நம்ம பார்க்கறதுனால நம்ம கேட்கறதுனால நம்ம தொடர்றதுனால நம்ம ஸ்கூலில் படித்ததுனால இதனால் வந்த அறிவு இருக்குது இது ஐம்புலன்களினால் வந்த அறிவு சென்ஸ் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உலகத்தினால நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது ஏற்கனவே நமக்குள்ள நம்ம எதையெல்லாம் கேட்டமோ எதெல்லாம் நம்ம பார்த்தமோ அதனால நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு அறிவு இருக்குது அந்த அறிவு இல்லைதான் நம்ம பல காரியங்களை செய்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயமாய் வாழணும் நம்முடைய அழைப்பை நிறைவேற்றணும் கத்த நமக்கு என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம இந்த பூமியில் அனுப்பிச்சாரோ அதை செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அறிவில் வாழ முடியாது நமக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டு அறிவு தேவை ரெவலேஷன் நாலேஜ் வேணும் வெளிப்பாட்டு அறிவு அந்த வெளிப்பாட்டு அறிவு நமக்கு எப்படி வரும்னா கத்துடைய வசனத்திலிருந்து வரும் அந்த வசனத்தை பர்சு தாவியானோருடைய உதவியோடு படிக்கும் பொழுது வசனங்கள் நமக்கு வெளிப்பாடாய் மாறுகிறது யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் அந்த அறிகிற அறிவு இருக்கு பாருங்க அந்த அறிவு தான் பர்சு தாவியான நமக்கு தருகிற வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் நமக்குள்ள வரும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை வேற எல்லைக்குள்ள போகிறது ஆண்டவருடைய வசனங்கள் அதனை குறித்த அறிவு நம்ம மூளையில் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது இயேசு நம்மை சுகமாக்குகிறார் நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் கத்துடைய ஆவியானவர் விடுதலையாக்குகிறார் பிசாசின் கட்டிலிருந்து விடுவிக்கிறார் தெரியும் இயேசு சிலுவையில் நமக்காய் சாபமானார் நம்முடைய தரித்திரத்தை சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை ஐஸ்வர்யமானாய் மாற்றிவிட்டார் நமக்கு தெரியும் இது எல்லாம் நம்முடைய மூளை அறிவில் நமக்கு தெரிஞ்ச வசன அறிவில் நமக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த வசன அறிவு நம்ம திரும்ப திரும்ப ஆவியானுடைய ஒத்தாசையோடு வேதத்தை தியானிக்க தியானிக்க ஊழிய வெளிப்பாடு உள்ள ஊழியர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க கேட்க அந்த அறிவு நம்முடைய ஆவிக்குள்ள போய் பிரகாசிக்கும் பொழுது அது வெளிப்பாடாய் மாறின உடனே என்னாகுன்னா அந்த வெளிப்பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவங்களாய் மாறுகிறது ஹால லூயா நான் திரும்ப சொல்றேன் தேவனுடைய சத்திய வசனத்தை குறித்த சத்தியங்கள் அறிவு நம்ம சிந்தனையில் இருக்கிற அறிவு மூளையில் இருக்கிற அறிவு என்றைக்கு வெளிப்பாடாகிறதோ அன்றைக்கு அனுபவங்கள் ஆகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு கொடுக்கிற மிகப்பெரிய சவால் என்னன்னா இந்த வருஷம் நம்முடைய ஆண்டவரை குறித்த வெளி வசன அறிவு வெளிப்பாடாய் மாறி அனுபவங்களாய் மாறட்டும் ஹால லோயா அதை தான் ஆண்டவர் என்ன டைம் பேசினார் உங்களிடத்துலையும் அதை பேசும்படி சொன்னார் ஆகவே இந்த வருஷம் நம்ம அப்படி டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் வசன வெளிப்பாடுகளால் நம்ம நிரம்ப போகிறோம் எந்த ஊழியங்களில் கத்துடைய வெளிப்பாடுகள் வருகிறதோ அந்த வெளிப்பாடுகள் இருக்கிற ஊழியத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா சத்த ஊழிய செய்தியை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த வெளிப்பாடுகள் பற்றி ஆரம்பிக்கும் <laughs> அந்த வசனத்தை பேசும் பொழுது என் வாழ்க்கையில் பிசாஸ் ஒரு பொய்ய சொல்லி வச்சுருந்தான் என்னடான்னா நான் ஒரு நாளும் ஆண்டவரே உங்கள் சித்தம் நிறைவேறணும்னு ஜெவம் பண்ணவே மாட்டேன் என்னடான்னா ஒரு பயம் நம்ம பாட்டுக்கு ஆண்டவரே உங்கள் சித்தம் நிறைவேறணும் நம்ம ஜெவம் பண்ணால் நமக்கு பிடிக்காத காட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் நம்மளை மிஷினரியாக மாட்டுக்கிட்டா நம்ம என்ன ப அப்படின்னு ஒரு பயம் அதனால நான் என்ன ஆண்டவரே உங்கள் சித்தம் செய்யப்படுதான் மட்டும் ஜெவம் பண்ண மாட்டேன் என்னடான்னா நமக்கு பிடிக்காத நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்துடும் ஆனால் இசைக்கண்ணே இப்போ சார் அஞ்சு பதினேழு பதினெட்டில் வசனத்தை எடுத்து பேசினார் நீங்கள் மதியற்றவர்களாக இராமல் கத்துடைய சித்தம் என்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்ன சொன்னார்னா கத்துடைய சித்தம் என்னதென்று உணரலைன்னா நீ ஒரு முட்டாள் உனக்கு வந்து பைத்தியம் நீ கத்தர் சித்தம்னா ஆண்டவர் உனக்கு மோசமானது தான் கொடுப்பார் என்று யார் சொன்னது ஆண்டவர் உனக்கு பிடிக்காத கொடுத்துருவார் என்று யார் உனக்கு சொன்னா அப்படின்னு அண்ணன் மேடையிலிருந்து பேசும்போது நான் நினைச்சா எப்படி எனக்குள்ள இருந்த அந்த பிசாசனுடைய பொய்க்கு நேர வெளிப்பாடு வந்தது அன்பான அன்றைக்கே நான் சொன்ன ஆண்டவரே உடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்றைக்கு நான் இன்னைக்கு ஜபம் பண்ணோம் அந்த நாளில் இருந்து நான் மூற்றுக்கணூறு கத்துடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில நடக்க ஆரம்பிச்சதை நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கு நான் உங்க முன்னால பேசுறேன்னா ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் உங்க சித்தம் உங்க சித்தம் அப்படின்னு நான் அந்த வெளிப்பாடு எனக்கு வந்துச்சு வெளிப்பாடு <laughs> 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 
இந்த வருஷம் அதுக்கு ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு வெளிப்பாடுகள் தேவை இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிற எல்லாருமே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்ற வெளிப்பாடுகளின் நிமித்தம் தான் இன்றைக்கு ஊழியக்காரர் ஆனார்கள் பவுல் சொல்கிறார் கத்தர் அவருடைய ரகசியத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்த சித்தமாக இருந்தார் தம்முடைய குமாரனை எனக்குள்ள வெளிப்படுத்த பிரியப்பட்ட பொழுது நான் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் ஆலோசனை பண்ணாமல் நான் வந்து ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படின்றாரு என்றைக்கு உங்களுக்கு வெளிப்பாடு வருதோ உலகத்தில் இருக்கிறவங்களை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா பைத்தியமாக இருக்கு என்னடாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு போகிறான் இதை விட்டுட்டு ஏசு ஏசுன்றான் வெளிப்பாடு பெற்றவர்கள் வேற மண்டலத்திலே வாழுகிறார்கள் வெளி பாடு இல்லாதவர்கள் அவங்க தான் நல்லா வாழ்றோம் அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அது உண்மை இல்லை அவர்கள் ஒரு மாம்ச மண்டலத்தில் ஐம்புலன்களினுடைய கைதிகளாக இந்த உலகத்தின் பின்னாலேயே போயிட்டு இருக்கிறாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியும் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை வேற அவங்க பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் பவுல் எப்ப தெரியுமா அவர் சொல்லும் பொழுது பிலிப்பியர் மூணுல இருக்கும் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக சகலத்தையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் வெளிப்பாடு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்னாக தெரியுமா அழைப்பை தானாய் நிறைவேற்றுவீர்கள் பைபிள்ல ஆபரகாம பாருங்க ஆபரகாமை ஆண்டவர் அழைத்தார் நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் ஆண்டவர் அவனுக்கு வெளிப்பாடு கொடுத்தார் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்தம் வந்தார் பாருங்க லோத்து அவருக்கு வெளிப்பாடெல்லாம் கிடையாது ஆபரகாமோடு ஒட்டிட்டு வந்தார் வெளிப்பாடு இல்ல மந்தைகள் பெருகிச்சு செல்வம் பெருகிச்சு பார்த்தா எப்பா இதோ நமக்கு தனியா போனா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போனா வசனம் சொல்லுகிறது அவன் லோத்து ஆபரகாமை விட்டு பிரிந்த பின் ஆபரகாம் சொன்னான் ஆபரகாம் என்ன சொன்னமா நீ எந்த திசை வேணா எடுத்துக்கப்பா ஏன் தெரியுமா ஆபரகாம் ஆஸ்திகளினால வாழல வெளிப்பாட்டினால் வாழ்ந்தவன் அவனுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தினாலதான் எனக்கு செழிப்பு அவர் தந்த வெளிப்பாட்டினாலதான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் அதனால அவன் சொன்னான் லோத்து கிட்ட நீ எந்த பக்கம் பண்ணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோ நீ வளர்க்க போனா நான் தெற்க போறேன் நீ கிழக்க போனா நான் மேற்க போறேன் அவன் போன பின்பு வசனம் சொல்லுது ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ வந்து கிழக்கையும் மெட்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் நோக்கி பார் தேசத்தின் நீ பார்க்கிற இடமெல்லாம் நான் உனக்கு தருவேன் ஹால லோயா அதுதாங்க வெளிப்பாட்டு வாழ்க்கை வெளிப்பாட்டில் வாழுகிறவர்கள் இந்த பூமி குருவிகளிலே திருப்தியாக மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை அதில் வாழுகிற வாழ்க்கை வாழ்க்கையே இல்லை ஆனால் வெளிப்பாடு இல்லைன்னு வைங்களேன் உங்களுடைய உலகம் உங்களுடைய இறுதியும் இந்த உலகத்தின் மேலே ஒட்டிக்கும் பொருள்கள் மேலே ஒட்டிக்கொள்ளும் எல்லாத்திலையும் ஆனால் வெளிப்பாடு பெற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் எதுலையுமே ஓட்டாத வாழ்க்கை நான் பார்க்குறேன் எங்கள் இசைக்கான கத்தர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நான் கூட ஆண்டு இந்த ஊழியத்தில் முழு நேர ஊழியமாக இருக்கிற கடந்த பத்து ஆண்டுகள் நாங்கள் கூடவே வாழறோம் நாங்கள் பார்க்குற எதுலையுமே அவங்களுக்கு பிடிப்பு கிடையாது இந்த உலகத்தின் காரியங்களில் ஏன் தெரியுமா அவருடைய வாழ்க்கை வெளிப்பாடு கத்துடைய சித்தத்தை செய்கிற வாழ்க்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இசைக்கன இந்த ஆண்டு வாக்குத்தத்தை வாக்குத்தத்தை வசனத்தில் அண்ட சொன்னார் எதெல்லாம் அசையக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அசைய அசையும் ஆனால் அசையாத ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் மட்டும் அசைக்கப்படாது உங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் இம்மைக்குரியதோ எதெல்லாம் தற்காலம் எல்லாம் அசைஞ்சிருங்க ஆண்டவருக்குன்னு அவர் வாழ்க்கையில் அவருடைய வெளிப்பாடுகள் மேலே கட்டப்படுகிற வாழ்க்கை அசைக்கப்படாத வாழ்க்கை மற்ற ஏழு இருபத்தி நாலுலேருந்து அண்ணன் இந்த வருஷம் வாக்குத்தத்தத்தில் சொன்னாங்க அவருடைய வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட வாழ்க்கை அது அசைக்கப்படாத வாழ்க்கையாயிருக்கும் அன்பானவர்கள் அதனால இந்த வருஷம் வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சியுங்கள் இந்த உபவாச ஜமுமே உங்களுக்கு வெளிப்பாடு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உங்களை உங்களை தூண்டி எழுப்பட்டும் உங்களை அந்த ஐம்புலன்களின் அறிவிலிருந்து உங்களை அறிவிக்கட்டும் சென்ஸ் நாலேஜிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து கத்தர் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறார் அவருக்காக நான் எப்படி வாழ முடியும் அவர் எனக்காக என்ன செய்து முடிச்சுட்டாரு அவர் எனக்கு எனக்காக என்ன முடி செய்திருக்கிறார் என் மேல இருக்கிற அழைப்பு என்ன எனக்கு கொடுக்குற வல்லமை என்ன அவர் வசனம் எதை எனக்கு சொல்லி கொடுக்குது இது எல்லாவற்றையும் நம்ம வாழுகிற வாழ்க்கை இந்த காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் அதை குறித்த அறிவு உங்களுக்கு தெரியும் காலத்தை குறித்த அறிவு தெரியும் தேவனை பற்றின அறிவு வரும் அவருடைய சபையை குறித்த வழிபாடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்க அன்பானவர்கள் உங்களுக்கு நேரமே இருக்காது நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயோ கத்தர் எனக்கு செஞ்சத அவர் எனக்கு அவர் எனக்கு வச்சிருக்கிற அழைப்பை நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும் இயேசு சொன்னார் பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் அனுப்பினவரின் கிரியை செய்ய வேண்டும் யோவான் ஒன்பது நாளில் அவர் சொன்னார் நான் ஐ ஹவ் மஸ்ட் ஒர்க் பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினருடைய கிரியை ஏன் தெரியுமா அவர் வெளிப்பாட்டில் வாழ்ந்தார் அவர் சொன்னார் இதோ வருகிறேன் புஸ்தக சுருளில் என்னை
கட்டண்டவர்களை விடுவிக்கிற அபிஷேகம் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் இருதயம் நொறுங்கொண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் குருடர்களுக்கு பார்வையும் கத்துடைய அணுகிரக வருஷத்தை பிரசித்திக்கு படித்தவும் அவரை அனுப்பினார் அப்படின்னு ஏசாய் அறுபத்தொன்னு எடுத்து படித்தார் அப்படின்னு என்னன்னா அவர் தன்னை குறித்த வெளிப்பாட்டோடு இயேசு வாழ்ந்தார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வாழும் பொழுது நம்ம ஏன் வாழ்றோம் எதற்கு வாழ்றோம் ஏன் கத்த நம்ம இந்த பூமியில் அனுப்பினார் இந்த வெளிப்பாடு நமக்கு இருந்தா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வேற மாதிரி மாறிடும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம கவனம் செலுத்த மாட்டோம் காயப்பட மாட்டோம் சின்ன சின்ன காரியங்கள்ல உடஞ்சு போய் உட்கார மாட்டோம் கத்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற நோக்கத்தை நிறைவேற்றுறது தான் நான் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு நம்ம அர்ப்பணிப்போம் அன்பானவர்களே இந்த வெளிப்பாட்டு அறிவு இந்த ஆண்டு நம்மளை அடுத்த எல்லைக்கு கத்தர் நமக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ள கத்த நமக்கு வச்சிருக்கிற சுதந்திரத்துக்குள்ள நம்ம நடத்தும் ஆகவே இன்றைக்கு ஆகவே ஒவ்வொரு மெசேஜ் கேட்கும் பொழுது கூட நீங்க ஏதோ ஒரு செய்தின்னு கேட்காதீங்க ஆண்டவரே இதுல இருந்து எனக்கு என்ன வெளிப்பாடு தர்றீங்க என் வாழ்க்கைக்கு நான் எதை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நீங்க திறந்த மனதோடு தாகத்தோடு கேட்கும் போது ஆண்டவர் உங்களோட பேசுவார் வேறத்தை படிக்கும் போது கூட இந்த புஸ்தக சுருளில் ஏசு சொன்ன இந்த புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா உங்களை குறித்து எங்களை பைபிள் எழுதியிருக்குது நீங்க படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன நோக்கம் உங்களுக்கு என்ன அழைப்புன்னு பைபிள் இருந்தே பேசுவார் உங்களுக்கு நேரடி சத்தம் வரும் அந்த வெளிப்பாடு வந்துருச்சுன்னா நீங்க இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மகிமையின் மேல மகிமைக்குள்ள கடவுள் கத்தரவுகளை கொண்டு போக விரும்புகிறார் ஹால லூயா சோ வேதத்திலிருந்து நம்ம இந்த வெளிப்பாடலை குறித்து சில குறிப்புகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நிச்சயமாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ச செய்தி உங்கள் வாழ்க்கையை தலைகளாக மாற்றும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்போ சொன்னால் பவுலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவுல் தன்னுடைய மாம்ச வைராக்கியத்தில் அவனுக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தில் பழைய உடன்படிக்கின் சத்தியத்தில் வைராக்கிய தோடரம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சொல்ல ஒன்பது அவன் ச சபையார கட்டி கொலை செய்ய தேவான கொள்வதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ போயிட்டு இருக்கிறான் தமஸ்கூக்கு போகும்போது ஆண்டவர் அவனை சந்தித்தார் அவனை சந்தித்த பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அவன் கண்கள் குருடானது அதனால் மூன்று நாள் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் அந்த நேரத்தில் வசனம் சொல்கிறது அவன் தரிசனம் கண்டான் அனனியா இன்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் வரும் தன் மேல் கைகளை வைக்கும் அவன் தரிசனத்தை பார்த்தான் பாருங்க அவன் கண்கள் மாம்ச கண்கள் குருடாயிருச்சு ஆனா தரிசனம் எங்க பார்த்தானா அவன் ஆவியில தரிசனத்தை பார்த்தான் என்றைக்கு அன்றைக்கே ஆண்டவன சந்திச்ச அந்த நேரமே அவன் மாம்ச கண்ணு குருடாச்சு ஆனா ஆவியின் கண்கள் பிரகாசம் அடைந்தது ஹல லோயா நான் உங்களுக்கு வெளிப்பாடுன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன தெரியுமா நம்ம மாம்சத்துல கண்ணு காது எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய ஆவி மனுஷன் இருக்கிறது உள்ளான மனுஷன் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் அது என்ன புது சிருஷ்டி உங்க ஆவி மனுஷன் நம்ம மாம்சம் இருக்குது பாருங்க இந்த மாம்சம் ஒரு சரி இது ஒரு வீடு ஒரு டெம்பரரியா தற்காலிகமா இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்காக அண்ணன் சொல்லுவாரு விண்வெளிக்கு போறவங்க போட்டுருக்கிற சூட்டு மாதிரி நம்ம இந்த பூமியில வாழ்றதுக்குன்னு கடவுள் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒரு வீடு ஆனா உங்க ஆவி மனிதனுக்கு பாருங்க அந்த மனுஷன் தான் நிரந்தரமாய் வாழ போகிற மனுஷன் உள்ளான மனுஷன் அந்த ஆவி மனுஷனுக்கு கண் இருக்கு காது இருக்குது எல்லா உணர்வுகளும் இருக்குது கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும் நுகர முடியும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் அந்த ஆவியின் கண்கள் பவுலுக்கு திறந்தது திறந்த உடனே அவன் பார்த்தான் பாருங்க அவனுக்கு வந்த அந்த ஆண்டவர் அவனை சந்திச்ச போது உடனே அவன் கேட்டான் ஆண்டவரே நீர் யார் சத்தத்தை கேட்டான் உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரு சவுலி சவுலி ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறான் சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே அவன் கேட்டான் ஆண்டவரே நீர் யார் அது கத்த சொல்ற நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே பாருங்க இந்த ஒரு வசனத்திலேயே அவனுக்கு வெளிப்பாடு வந்துருச்சு ஓ அவன் கண்டுபிடிச்சான் நான் அடிக்கிறது கிறிஸ்தவங்களை தானே ஆனா இயேசு சொல்றாரு நான் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே அப்படின்னா நான் வந்து கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தினா அவரே துன்பப்படுத்துறதுனா கிறிஸ்தவர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இயேசுவும் ஒன்று அப்ப அவங்கள தொட்டா அவ சரீரம் அந்த வெளிப்பாடு பாருங்க கிறிஸ்துவின் சபையாகிய சரீரம்ங்கிற வெளிப்பாடு என்றைக்கு பவுல் ரட்சிக்கப்பட்டா அன்றைக்கே வந்துருச்சு அதனாலதான் சபைக்காகவே பாடு சபையை பாழாக்க விரும்பினவன் அனன்யா சொல்ற சபையை பாழாக்க நினைச்சவனா சபையை பாழாக்க நினைச்சவன சபையே கட்டுகிறவனாய் மாற்றியது வெளிப்பாடு அல்ல லோயா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சபையை வெறுக்கிறவர்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளை வெறுக்கிறவர்களை தேவனுடைய சபையை நேசிக்க வைக்க ஆண்டர் வெளிப்பாடுகளை தர முடியும் 
ஆண்டவருடைய வெளிப்பாடுக்கு அவ்வளவு வல்லம் இருக்கிறது ஆண்டவர் யாரையும் சந்திக்க முடியும் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் உள்ளவங்களையும் அவருடைய வெளிப்பாடு மாற்றிவிட முடியும் ஆகவே இங்க பவுல் அந்த முதல் நாள்லயே அவனுக்கு வெளிப்பாடு வந்தது அதனாலதான் பாருங்க அவன் ஞானசான் எடுத்தா அபிஷேகம் பெற்றான் போஜனம் பண்ணி பலப்பட்டான் தாமதமின்றி பைபிள் சொல்றது பாருங்க தாமதம் அடுத்த நிமிஷமே தாமதமின்றி இருபதாவது வசனம் தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களில் பிரசங்கித்தான் என்னங்க மூணே நாள்ல வெளிப்பாடு அப்படியே மாறிடுச்சுங்க அந்த போ அதனுடைய அவனுடைய வெளிப்பாடுகளே மாறி அவன் கண்டுபிடிச்சு அவ கிறிஸ்து தான் உடனே அவனுக்கு ஏற்கனவே பழைய உடன்படிக்கையில வெளி அவனுக்கு அறிவு இருந்ததுனால அந்த அறிவு எல்லாம் சாதாரண மூளை அறிவு வெளிப்பாட்டு அறிவாய் மாறிவிட்டது கத்தர் நம்ம அப்படி நடத்த விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நம்ம பைபிள் படிச்சிருக்கிறோம் நிறைய வசனம் நமக்கு தெரியும் ஆனா கத்தருடைய ஆவியானவ அதை பிரகாசிக்க செஞ்சு நமக்கு எப்படி பவுல சந்திச்சது போல நமக்கு ஒரு சந்திப்பு தேவை ஆண்டவர் இந்த வருஷம் சொல்றாரு என் வேதத்தோட உட்கார்ந்து உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி வசனத்தை வாசிச்சு ஊழியக்காரனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அந்த வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் நிரம்பும் போது உங்க அழைப்பை கண்டுபிடிப்பீர்கள் பவுல் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாலேயே திரும்பி பார்க்கல அதுக்கப்புறம் முன்பு நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றம் தான் பவுல் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு கலாத்தியர் ஒண்ணுல பவுல் சொல்லுகிறார் நான் பெற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை ஒரு மனுஷனிடத்தில் கற்றதும் இல்லை தேவனே எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய சத்தியத்தை புது உடன்படிக்கின் சத்தியத்தை கொண்டு வருகிறதுக்கு கத்தர் பவுலை பயன்படுத்தினார் பழைய உடன்படிக்கைய மோசையின் மூலமாய் கொண்டு வந்தவர் புதிய உடன்படிக்கின் சத்தியத்தை முழுசு நமக்கு வெளிப்பாடு பவுலினுடைய நிருபங்கள் தான் நமக்கு தருகிறது அதுக்கு காரணம் அவனுக்கு அன்றைக்கு வந்த அந்த வெளிப்பாடு பரிசு தாவியானவர் நமக்கு அந்த வெளிப்பாட்டை தருகிற ஆவியான நமக்குள்ள இருக்கிறார் அன்பானவர்களே நமக்கு வெளிப்பாடு நீங்க இப்ப பேதுருவை பாத்தீங்கன்னா பேதுரு இயேசு கேட்டார் யோவான் மத்திய பதினாறு அதிகாரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இயேசு சீசனில் பார்த்து கேட்டார் மண் மக்கள்லாம் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க சிலர் எலேமியான்கிறாங்க சிலர் எலியான்றாங்க சிலர் யோவான் ஸ்நானகன் என்று சொல்லுகிறார்கள் உடனே இயேசு சீசனில் கூடவே இருக்கிற சீசனில் பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் உடனே பேதுரு சொன்னான் ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்கலைங்க அதாங்க இங்க மூல மாம்சத்திலையும் ரத்தத்திலையும் யோசனை பண்ணி வெளிப்பாடு என்னன்னா யோசிச்சு வர்றது இல்லை நம்ம பகுத்தறிவால வர்றது இல்லை வெளிப்பாடு அவன் வா உடனே சொன்னான் நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாய கிறிஸ்து உடனே சொன்னான் பாருங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு யோனாவின் குமாரனாய சீமோனே மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோத்தர்களின் பிதாவே இதை உனக்கு வெளிப்படு அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றார் பேதுரு கவனிங்க ஆனா பர்சுத்தாவியானுடைய அபிஷேகம் வர்ற வரைக்கும் இவங்க எல்லாரும் அங்கங்க கொஞ்சம் வெளிப்பாடு வரும் மறுபடியும் மாம்சத்துக்குள்ள போயிருவாங்க வெளிப்பாடு வரும் பொழுது சொல்லுவாங்க ஓ நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமார் நாய் கிறிஸ்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு தெரியும் நீ சிலுவைக்கு போக கூடாது அந்த வெளிப்பாடு பேதுருவுக்கு இல்லை அந்த வெளிப்பாடு இல்லை அவர் சொல்றாரு நீங்க சிலுவைக்கு போகவே கூடாதுன்னு கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் இயேசுவை உடனே இயேசு சொன்னார் யோனாவின் குமார் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கவனிங்க எந்த பகுதியில் நமக்கு வெளிப்பாடு இல்லையோ அந்த பகுதியை பிசாசு வஞ்சிக்க முடியும் இசைக்கன ஒரு முறை தான் சொன்னார் மிகவும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சத்தியம் எந்த பகுதியில் நமக்கு வெளிப்பாடுகளை பயதத்திலேருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலையோ அந்த பகுதியை பிசாசு நம்மளை வஞ்சிச்சிட முடியும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிக்குமான வெளிப்பாடுகளை ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கணும் ஊழியர்கள் மூலமா பெரக்கா ஊழியங்களுக்கு வாங்க கூட்டங்களை அட்டன் பண்ணுங்க ப்ரோக்ராம கலந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த ஊழியம் வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வருகிற ஊழியம் எசைக்கனுடைய ஒவ்வொரு செய்தியும் அவர் பல மணி நேரம் ஆண்டோட சமூகத்தில் இருந்து வெளிப்பாடுகளை தருகிறார் அந்த வெளிப்பாடுகள் எத்தனையோ சாதாரண மக்களை ஊழியர்களாக அப்போஸ்தலர்களாக ஊழிய ஸ்தாபகர்களாய் மாற்றியிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்களே உங்களை கூட கத்தர் உங்களுடைய ஊழிய அழைப்புல கொண்டு வந்த விரும்புகிறார் அதுக்குதான் இந்த உபவாச ஜபத்தில் நீங்க கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை மறந்துருங்க பேதுரு ஒன்றுமே இல்லை காலியான படகுல இருக்கும்போது இயேசு அவன் இடத்துல போனார் கண்டுபிடித்தார் அதுக்கப்புறம் பாருங்க படகு நிரம்பினது வெளிப்பாடு கொடுத்தார் படகு நிரம்பிச்சு உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற பொருளாதார பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையே இல்லை 
உங்க வீட்டுல இருக்கிற வியாதி ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இயேசு பேதுருவின் வீட்டுக்கு போனார் அந்த மாமிக்கு சுகம் வந்தது இயேசுவின் வெளிப்பாடுகளால நீங்க நிறைஞ்சிட்டீங்க உங்க படகு நிரம்பும் உங்க வீடு சுகமாகும் சாதாரண சொன்ன பாவியான மனுஷன் சொன்ன பேதுரு வல்லமையான அப்போஸ்தலனாய் மாறினான் பிரதான அப்போஸ்தலனாய் மாறினான் உங்க அழைப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கையில காசு இல்லாத போது அப்போ சிலர் பேதுனோட சில பாதபடியில கொண்டு வந்து பொருள்களை வச்சார்கள் அவன் நிழல் பட்டு வியாதி சுகமானது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அவனுக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடு ஆண்டவர் சொன்னாரு அவன் சொன்ன உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரு இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் அது என்ன கல்லு தெரியுமா உங்களுக்கு வர்ற வெளிப்பாடு இந்த வெளிப்பாடு யோ நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டு உனக்கு வந்து பாரு வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாட்டில் தான் நான் என்னுடைய ஊழியத்தை கட்ட போறேன் அன்பானவர்களை நீங்க எவ்வளவு வேதத்தில் இருந்து உங்க வா வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அதுவே உங்க ஊழியமாய் மாறிவிடும் உங்களுடைய எதிர்காலமாய் மாறிவிடும் உங்களுக்கு செழிப்பை கொண்டு வரும் இன்றைக்கு என்ன தோல்வியில் நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த தோல்வி ஜெயமாய் மாறும் இருள் வெளிச்சமாய் மாறும் இன்னைக்கு சத்துரு எந்த இடத்துல பிரச்சனை உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வந்திருக்கலாம் நான் சொல்றேன் அதுக்கு அங்கங்க ஓட வேண்டியது இல்ல வேதத்துல வர்ற ஒரு வெளிப்பாடு எல்லா சத்துருவின் பொய்களை உடைச்சு உங்க வாழ்க்கைய வெற்றியின் மேல வெற்றிக்குள்ள கொண்டு வந்து விடும் அன்பானவர்களே இயேசுனுடைய சீஷர்கள் ரெண்டு பேரை பாருங்க யூதாஸ் அவனுக்கு வெளிப்பாடு இல்ல அவன் பணத்தை பார்க்கும்போது இந்த பணத்தை தரித்தருக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சான் ஆனா மகத அந்த மரியாதை என்ன பண்றான் அந்த நிலத தைலத்தை இயேசுவின் மேல விட்டுனால் அவளுக்கு வெளிப்பாடு இருந்துச்சு அவள் வெளிப்பாட்டின்படி செய்கை செய்தாள் ஆண்டவர் சொன்னாரு இது என்ன பறிச்சு இது என் நான் அடக்கம் பண்ணுவதற்கான திருக்கதர்சன செய்கை அதுதான் வெளிப்பாடு அந்த மரியாளுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டில் அவள் செய்தாள் அவனோ மாம்சத்தில் இருந்தான் அதனால இடங்கள் அடைஞ்சான் நூறு தரித்தரருக்கு கொடுத்துருக்கலாமே நாங்கள் அதாங்க பிரச்சனை வெளிப்பாடு இல்லைன்னா நீங்க நிறைய இடங்கள் அடைவீர்கள் காயப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு ஊழியத்துல எல்லா ஊழியத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது நமக்கு இருக்கிற அறிவு சின்ன அறிவு இந்த சத்தியம் இது வந்து தவறான உபதேசம் அது சரியில்லை ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு வெளிப்பாடு இல்லாததுனால எல்லாவற்றையும் மாம்ச கண்கள்ல பார்க்கிறீர்கள் உங்க மாம்ச அறிவு உங்க ஐம்புலன்களால வருகிற அறிவுல வேதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனாலதான் யூதாஸ் இளர்கள் அடைந்தான் சாத்தான் அவனுக்குள்ளே புகுந்தான் ஆனா இங்க பேதுரு வெளிப்பாடு அவனுக்கு இருந்ததுனால சாத்தான் அவனை தாங்கினா கூட அந்த வெளிப்பாடு அவனை பாதுகாத்தது அவனுடைய அழைப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து நிறுத்தினது அன்பானவர்களை இன்றைக்கு தேவை தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து வருகிற வெளிப்பாடுகள் நமக்கு தேவை நீங்க வேறதில் நீங்க பாருக்கலாம் வெளிப்பாடு இருந்தவர்கள் எப்படி நிலைச்சிருந்தாங்க வெளிப்பாடு இல்லாதவங்க எப்படி இந்த உலகத்தை பின்பற்றி ஒன்று இல்லாம போனார்கள் லோத்து நான் சொன்னேன் அவன் சொன்னான் ஆபரகாம் சாய்ஸ கொடுத்துட்டாரு ஆபரகாம் நீ எங்க போனாலும் இப்போ நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போறேன் அவனுக்கு தெரியும் அவன் வெளிப்பாடுல வந்தவன் லோத்து கத்துடைய தோட்டம் போல் இருந்துச்சுன்னு போனான் சோதம் குமாரா ஒரு அறுவறுப்பான சந்ததிக்கு தகப்பனா மாறிட்டான் நீங்க பார்க்கலாம் எலியா எலிசாவ மேல சால்வி போட்டான் எலிசாவுக்கு தெரியும் எலியாவின் சால்வு என் மேல இருக்கிறது என் அழைப்பு அந்த சால்வினால வந்தது அந்த வெளிப்பாட்டினால வந்தது ஆண்டவர் எலியாவுக்கு சொன்ன நீ போய் உன் ஸ்தானத்துல எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ணு ஆண்டவர் கொடுத்த வெளிப்பாட்டினால எலிசா திர்கதரிசியாய் மாறினான் அதனால அவன் யாரையும் சார்ந்து இல்லை அவன் பொருளை சார்ந்து இல்லை மற்றவங்களுடைய தயவ சார்ந்து இல்லை அவன் கத்தரையே சார்ந்திருந்தான் உங்களுக்கு தெரியும் நாகம்மான் வந்தபோது வெளியே கூட வந்து ஜபம் பண்ணல நீ போய் யோர்தான்ல ஏழு தரம் ஞான ஸ்நானம் பண்ணு அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு பல நேரத்தில் பெரிய ஆட்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும் ஏன்னா அவங்க விரும்புகிறபடி நடக்கட்டும்னு வெளிப்பாடு இருக்கிறவர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க நான் இசைக்கு என்ன பார்த்துருக்குறேன் அண்ணன் மக்கள் விரும்புகிறபடி அதை செய்ய மாட்டாங்க ஆவியானவர் எதை சொல்கிறாரோ அதை செய்வார் பல நேரம் அது மக்களுக்கு இடரலாயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு காயப்படும் உலகத்தில் பவுல் சொல்கிறார் நான் மனுஷனையா கத்தரையா யாரை பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் வெளிப்பாடுகளை வாழ்கிறவர்கள் கத்தரை பிரியப்படுத்துவார்கள் எலிசா வெளியே கூட வரல சொன்னான் உடனே வேலைக்கார சொன்னான் பாருங்க நீங்கள் போய் சரி பெருசாக சொல்லியிருந்தால் செஞ்சிருக்க மாட்டேங்களா இந்த வெளிப்பாடு <laughs> அதனால் அவன் என்ன செஞ்சான் நம்ம தலைவர் இருக்கிறாரு எலிசா விட்டுட்டாரேப்பா எல்லா பொருளையும் நம்ம போய் வாங்கலான்னு பின்னாடி போனான் என்ன நடந்தது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வந்தான் 
எலிசா சொன்னார் நீ அந்த ரதத்தில் நகமான்ற ரத்துக்கு போகும்போது என்னுடைய ஆவி உன்னோட கூட சொல்லவில்லையா இது காலமாக திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவத்தோப்புகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குவதற்கு இது காலமாக கேயாசின்னு கேட்டார் வெளிப்பாடு இருக்கிறவர்கள் சொல்லுவாங்க இது என்ன காலம் இது வாங்குகிற காலம் இல்ல இது பண சம்பாதிக்கிற காலம் இல்ல இது வந்து எதையோ பொருளை சேர்க்கிற காலம் இல்ல கேயாசி இது வந்து தேவனுடைய அபிஷேகத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய காலம் ஏசபேல் இன்றும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறாள் ஏசபேலே ஒன்றும் இல்லாமல் செய்து சத்துருவின் கிரிகளை அழிக்கிற காலம் வியாதிகளை சுகமாக்க வேண்டிய காலம் கட்டுகளை உடைக்க வேண்டிய காலம் திர்கதர்சிகளாய் தேவனுடைய அழைப்பை நிறைவேற்ற வேண்டிய காலத்தில் இருக்கிற நாம் பல நேரம் வெளிப்பாடு இல்லாத போது தேவையில்லாத பின்பற்றி போய்விடுகிறோம் கத்துடைய வெளிப்பாடு இருக்கிறவர்களுடைய உள்ளம் இதுதான் அன்பானவர்களே நீங்க யாரெல்லாம் கத்துடைய வெளிப்பாடுகளால் நிறைஞ்சிருக்கிற தீர்க்கதரிசிகளுடைய கதறல் அண்டவரே இந்த தரிசனத்துல வாழ்றவர்களை எழுப்பும் அடுத்த தலைமுறை எழுப்பும் இன்றைக்கு நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிப தம்பி தங்கச்சி இளம் தலைமுறையை கத்தர் உங்களுக்கு பேசுகிறது கேயாசி போல உலக பொருளும் எனக்கு நான் இப்படி செட்டில் ஆகணும் அமெரிக்கா போகணும் இங்க போகணும் எல்லாம் நல்லது ஆனா அது காலமா இது காலமா Is it this time? Everyone can do it. But Gehyasi can do it. You 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 can do it. Hallelujah. You can do it. 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 என்னென்ன வெளிப்பாடுகள் நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்ல வருகிறேன் அந்த வெளிப்பாடுகள் உங்களை வேற எல்லைக்கு உயர்த்தி விடும் அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்க இருக்கிற வாழ்க்கை இன்னைக்கு சொல்லலாம் இவங்க தான் காரணம் அவங்க தான் காரணம் இது நடக்கல அது நடக்கல பிசாஸ் எதையும் குறை சொல்லாதீங்க நீங்க ஆண்டரோடு உட்கார்ந்து கத்தர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை என்றைக்கு சீரியஸா டைம் எடுத்து நேரம் எடுத்து ஆண்டோரோடு உட்கார்ந்து பசி தாகத்தோடு தேடினீங்கன்னா நான் சொல்ற இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டேங்க இந்த வருஷம் முடியும் பொழுது நீங்க அடுத்த மகிமைக்குள்ளே நுழைவீர்கள் இயேசு சிலுவில் அறையப்பட்டு மறிச்சு உயிர் தெழுந்து எல்லாருக்கும் தரிசனம் ஆயிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு சீசர்கள் எம்மாவுக்கு போறார்கள் ஆனா அவங்க எம்மாவுக்கு போக கூடாது ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இயேசு நாற்பது நாள் இல்ல இயேசு உயிரோட சிலுவைக்கு போற வரைக்கும் இயேசு அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது நீங்க எரிசிலேம் இருங்க எரிசிலேம்ல நீங்க காத்திருக்கணும் உங்க மேல பரிசு தாவியான வருவார் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் ஆனா இவங்க எரிசி எரிசிலேம்ல இல்லாம எம்மாவுக்கு போனார்கள் என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வசனத்தை எத்தனையோ தூரம் சொல்லியிருந்தோம் அந்த வசன அறிவு மூளையோடு நின்று போயிச்சே தவிர வெளிப்பாடாய் மாறவில்லை அதனால என்னாச்சு அவங்க போகையில் வர்த்தமானம் ஒன்றை விட பேசி கொண்டார்கள் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இயேசு கூடவே சேர்ந்துட்டு அவர்கிட்ட என்ன நீங்கள் பேசுகிறீங்க இயேசுக அவங்களுக்கு தெரியல அது பாருங்க வெளிப்பாடு இல்லாதவர்களால் இயேசுவை கண்டுபிடிக்க முடியல கூட தான் இயேசு வர்றார் அவர்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு பாருங்க பதினாறாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் துக்க முகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக்கொள்ள முக துக்கத்தோட போறாங்க ஆனா அவங்க துக்கமா இருக்க வேண்டிய நேரமா இல்லவே இல்லையே அவர்கள் தான் அப்போஸ்தலர்களா எழும்ப வேண்டியவர்கள் வல்லம அவங்க மேல வரப்போகுது அபிஷேகம் பாயப்போகுது அப்படியே ரட்சிப்புகள் நடக்க போகுது இந்த வெளிப்பாடு அவர்களுக்கு இல்லை அவர்கள் மாம்சத்து அறிவலை வாழ்ந்ததுனால துக்க முகமா போயிட்டு இருக்கிறாங்க போகும்போது இயேசுவும் கூட வர்றார் உயிர் தெழுந்த ரட்சகர் கூட நடக்கிறார் இவர்கள் துக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கத்தன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் இங்கேயாவது கூட நடந்தார் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் அபிஷேகம் உள்ள இருக்குது வேத வசனங்கள் கையில் இருக்குது ஆனா பல காரியங்கள் உங்களை துக்கப்படுத்துது என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு வெளிப்பாடு இல்ல இந்த வெளிப்பாடு வசனத்துல வெளிப்பாடு வரும்போது கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையா எனக்குள்ள இருக்கிறாரா இந்த வெளிப்பாடு தான் பெராக்காவனுடைய முக்கியமான சத்தியம் நாங்கள் இந்த மூன்று நாட்களில் இத்தனையும் நான் சொல்ல நாங்கள் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் பெராகா ஊழியத்தினுடைய கருத்தரங்கு வரும் பொழுது ஸ்கூலுக்கு வாங்க புத்தகங்களை வாங்கி படியுங்க இல்லை செய்திகளை கேளுங்க யூடியூப்பில் இந்த சத்தியங்கள் வெளிப்பாடாக மாறும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை தலைகளாக மாறிவிடும் துக்கமுகமாக வர்றாங்க ஏன் துக்கமுகமாக வர்றீங்க போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் அந்நியராக இருக்கிறீரா எருசிலேம் இல்லை அந்நியர் உங்களுக்கு தெரியாத நடந்தவைகளெல்லாம் இயேசுவே அந்நியர்னு கேட்குறாங்க உடனே அவர் அப்படியா அவர் கேட்குறாரு கேட்ட உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க எவைகள் நான் நசரேனாய் இயேசுவை குறித்தவர்களே அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ள தீர்க்கதரிசியா இருந்தார் அதாங்க பிரச்சனை வெளிப்பாடு இல்லைன்னா ஆமா ஒரு காலத்துல இருந்தாருங்க இப்ப ஒண்ணு நடக்கல ஆண்டவர் செய்தார் இப்ப செய்வாரா தெரில முக்கியமான சொல்றேன் வெளிப்பாடுகள் வரும் பொழுது 
உங்களுடைய விசுவாசம் வல்லமையா மலை மாதிரி உயர்ந்துடும் வெளிப்பாடுகளால் நிறைந்தவர்கள் விசுவாசத்தால் நிறைந்தவர்கள் ஹல லோயா ஏன் தெரியுமா நமக்கு விசுவாசம் இல்லை வசனத்திலிருந்து வெளிப்பாடு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தால் போதும் ஆபர்ஹாம் உன்னுடைய ஜா உன்னுடைய சந்ததி இவ்வண்ணமாக இருக்கும் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவது இருப்பா என்று சொல்லப்பட்டதை நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாதிருந்தும் நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் அவனுக்கு வெளிப்பாடு இருந்தது என்ன தெரியுமா அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமாக இருக்கவில்லை ஆண்டோடைய வெளிப்பாடை பெற்று கொண்டவங்க எல்லாம் அவிசுவாசத்தை உடச்சி நொறுக்கிடுங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு அவிசுவாசம் பயமும் சந்தேகம் இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று தான் ரீசன் கத்துடைய வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு வரல அந்த வெளிப்பாடுகளில் வாழலை அந்த வெளிப்பாடுகளுக்காக நீங்கள் இயங்கவில்லை மாம்ச அறிவும் ஐம்புலன்களால் வர்கிற அறிவு உங்களுக்கு அதிகமாயிடுச்சு நியூஸை நிறைய கேட்டுடுறோம் மற்றவங்க சொல்கிறது நம்மளை நினைக்கி நிரப்பதே தவிர கத்த சொன்ன வார்த்தைகள் நம்மளை நிரப்பவில்லை பசங்க சொல்கிறது அவன் சத் சரீரம் செத்து போனதை என்னாது இருந்தான் ஐம்புலன்களால் வர்கிற என்னத்தை அவன் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை அதான் விசுவாசம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறதோ அதனால நான் பாதிக்கப்பட போகிறவன் அல்ல அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அவர் எனக்கு என்ன வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரோ அவர் எனக்கு வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுதான் என் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மரியாளுக்கு தீர் எலிசபத் சொன்னால் கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவர்கள் நிறைவேறும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்னது நிச்சயமாக நிறைவேறும் அன்பானவர்கள் ஆனால் நீங்கள் கேட்குற காது உங்களுக்கு வேணும் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறார் அதை கேளுங்க அதை கேட்டுட்டீங்கன்னா எதுவுமே உங்களை பாதிக்காது பவுல் வெளிப்பாட்டில் வாழ்ந்தவன் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ ராயனுக்கு முன்னால் போய் நிற்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் வெளிப்பாடு கொடுத்தார் அவனுக்கு கப்பல் உடஞ்சிச்சு எல்லாம் நடந்துட்டு போய் ஒரு தீவுக்கு போனாங்க தீவில் போய் விறக எடுத்து போடுறாங்க ஒரு பாம்பு அப்படியே கையில் தொங்குது எல்லோரும் நினச்சாங்க இவன் வந்து உண்மையாகவே கொலகாரம் போல அதனால தான் கப்பலில் தப்பிச்சா கூட போனாலும் சாக மாட்டேன் பாம்பு கடித்தாலும் சாக மாட்டேன் விஷம் ஏன் இருந்தார்கள் அவர் இருந்தார் என்ன நினச்சிருன்னு தெரியலைங்க அதுக்கப்புறம் பிரதான ஆசாரி அதிகாரிகளும் அவர் மரண ஆக்கினை உட்படுத்தினார்கள் அவர் மறித்தார் அடக்க மண்ணப்பட்டார் நாங்கள் தான் அவர் தான் சில வேலை மீட்டு ரட்சி பொருள் நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் அப்போ நம்பணும் இப்போ நம்பலே நிறுத்தோம் இன்டைரெக்டாக சொல்கிறாங்க நம்பி இருந்தோம் கடைசியில் சிலரெல்லாம் சொன்னாங்க அவரை சரீரத்தை காணவில்லை அப்படின்னு தேவதூதரை கண்டோம் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் என்று எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் அப்படின்னா என்னென்னா எதையுமே அவங்க நம்பலை உயிர்த்தெழுந்த ரட்சகர் கூட வந்து கொண்டிருக்கிறார் பல நாட்கள் இதை திரும்ப திரும்ப அவர்களுக்கு சொன்னவர் நான் ஒரு நாள் அட நான் என்னை பா பாடுகளுக்கு உட்படுத்துவார்கள் என்னை சிலுவில் அறைவாங்க நான் உயிர் மறிப்பேன் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு இல்லைமே எத்தனையோ முறை அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அதனால தான் பாருங்கள் அடுத்த வசனத்தில் தீர்க்க தசைகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதையும் உள்ளவர்களே வெளிப்பாடு எவ்வளோ முறை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஏசு கூடவே வந்து எத்தனை சீசங்களோடு அவர் செலவிட்ட நேரம் அதிகம் வெளிப்பாடுகளை தான் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் பு அதை விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதியம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்க வேண்டியது இல்லை என்று சொல்லி மோசே முதல் தீர்க்கதரிசிகள் வரை தம்மை குறித்து சொல்லிக்கிற யாவற்றையும் மறுபடியும் விவரித்து காண்பித்தார் மறுபடியும் வெளிப்பாடுகளை கட் கொடுக்கிறார் மறுபடியும் சொல்கிறார் அலோ எம்மாவுக்கு போகிற சீசர்களே இத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ள வந்தாகணும் நான் ஏன் மறிச்சேன் ஏன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் ஏன் உயிர் தழுந்தேன் இதை குறித்த வெளிப்பாடு உனக்கு வந்தா நீ எம்மாவுக்கு போக மாட்டா எருசலேமுக்கு வருவாய் ஹால லூயா ஆண்டு அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்னார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கதை தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவர் அப்பத்தை பிட்கும் போது அவர்கள் கண்கள் திறந்தது அவரை அறிந்தார்கள் அவர் அறிந்த உடனே வசனம் சொல்லுகிறது அந்நேரமே முப்பத்தி மூணாவது வசனம் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அந்நேரமே எழுந்திருந்து இருக்கிற இடத்துலேருந்து எழுந்துட்டாங்க எம்மாவில் நான் இருக்க வேண்டிய நேரம் இது இல்லை அன்பானவர்களே நீங்கள் இருக்கிறீங்களே இப்போ இருக்கிற இடம் அது நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் இல்லை நீ எருசலேமில் இருக்க வேண்டிய எருசலேமுக்கு திரும்பினார்கள் நீங்கள் எருசலேமுக்கு திரும்பணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு நான் வச்சிருக்கிற கூட்டத்தோட இணையணும் சபையோட இணையணும் கர்த்தர் எந்த ஊழியத்தில் உங்களை இணைச்சிருக்கிறாரோ அங்கே திரும்ப நீங்கள் இணையணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் குடும்பத்துக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ஏதோ பொருளை சம்பாதிக்கிற இதுக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கைக்காக கர்த்தர் உங்களை அழைக்கல கர்த்தர் அழைச்சிருக்கிறது ஒரு உன்னதமான நோக்கம் ஒரு பெரிய அழைப்பு மேலே இருக்கிறது அது எப்போ தெரியுமா வரும் வெளிப்பாடு வரும் பொழுது வரும் அப்போ தான் கண்டு சொன்னாங்க பாருங்கள் வேத வாக்கியங்களை அவர் நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்மளுடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா எதுங்க வெளிப்பாடு 
எனக்கு தெரியல வெளிப்பாடுன்னு என்னன்னு தெரியல அப்ப நான் சொல்லிட்டோம் இதாங்க வெளிப்பாடு என்னடானா வசனத்தை படிக்கும் போது அது உள்ள கொழுந்து விட்டு எரியும் அது உங்களை என்னமோ செய்யும் உங்களை இருக்கிற இடத்துல இருக்க விடாது எம்மா ஊருக்கு வந்தவர்கள் திரும்பவும் எருசிலேமுக்கு அவர்களை போக வைத்தது அழைப்புக்குள்ள திரும்ப கொண்டு வந்தது கத்தருடைய ஊழியத்தை கத்தர் என்ன செய்ய விரும்புறாரோ அதை செய்ய வைக்கிறது தான் வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ள அது அப்படி பற்றி எரியும் எரேமியா சொன்னார் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த வாசனைகள் வார்த்தைகள் அது என் எலும்புகளுக்குள்ள அடைபட்டு அறி எரிகிற அக்கினியை போல் இருக்கிறது வெளிப்பாடு பெற்றவர்கள் சும்மா இருக்க முடியாது நீங்க அழைப்புக்குள்ள வந்தே ஆவீர்கள் அன்பானவர்களே இந்த அம்மா ஒரு சீஷர்களை வெளிப்பா திரும்ப அழைப்புக்குள்ள ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது திரும்பவும் வசனத்தின் வெளிப்பாடுகளை தந்துதான் கத்தரங்களோட பேசுகிறார் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாரோடும் ஆண்டவர் பேசுகிறார் நீங்க இப்படியே வாழ முடியாது இன்றைக்கு உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய அழைப்பு இருக்கிறது கத்துடைய ஆவியானவர் வல்லமையான காரியங்களை செய்கிறது தான் உங்கள் மேலே வந்தார் இது வந்து பாருங்கள் அவங்க அபிஷேகத்தை பெறுவதற்கு முன்பாக அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அபிஷேகம் பர்சு தாவியானவர் இது வந்து இயேசு அவர்களுக்கு வெளிப்பாடுகளை கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார் சீசர்களுக்கு அது கவனிங்க இயேசு வெளிப்பாடுகளை கொடுத்தார் வாசனம் விதைக்கிறவனோட விதைக்க புறப்பட்டான் உடனே அவங்க கேட்டாங்க அது என்ன எங்களுக்கு தெரியலைங்க இயேசு தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர்களுக்கு ஓமையை விவரித்து சொன்னார் இதுதான் வசனம் விதை என்பது வசனம் ஒவ்வொரு முறையும் வெளிப்பாடுகளை இயேசு சீசர்களுக்கு விவரித்து காண்பிச்சுட்டே இருந்தார் ஒவ்வொரு முறையும் ஓமைகளை விவரித்தார் இயேசு தான் வெளிப்பாடுகளை சீசர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் என்றைக்கு பர்சு தாவியானவர் வந்தாரோ அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் இல்லை ரெண்டாவது அதிகாரம் உங்களுக்கு தெரியும் பர்சு தாவியானவர் எல்லார் மேலும் வந்து இறங்கின பொழுது நிறைய அவங்க அந்நிய பாஷைகளில் பேச தொடங்கினார்கள் அதுக்கப்புறம் ஐயா மயத்தரான மக்கள் கூடி வந்த பொழுது பேதுரு எழுந்து நின்று பேச தொடங்கினான் பேச தொடங்கின பொழுது என்ன தெரியுமா வந்துச்சு வசனத்திலிருந்து வெளிப்பாடுகள் மழை போல பொழி ஆரம்பித்து விட்டது ஹால லோயா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏ சீசர்களுக்கு இயேசு வெளிப்பாடுகளை சொல்லித்தந்தார் ஆனால் இப்போ என்னன்னா இப்போ இயேசு பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரு அவர் போய் தேற்றரவாளராகிய பிதாவின் வாக்கு தத்தமாக ஆவியானவரை நமக்குள்ள அனுப்பிட்டார் அந்த ஆவியானவர் யார் தெரியுங்களா அவர் வெளிப்பாடுகளின் ஆவியானவர் உங்களுக்கு வெளிப்பாடுகள் எப்படி வரும்னா ஒவ்வொரு முறை வசனத்தை படிக்கும் போது ஆண்டவங்களோடு பேசுவார் வெளிப்பாடுகள் அவர் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அழுகிற ஆவியானவர் அவர் ஞானத்தின் ஆவியானவர் அவர் அவர் வெளிப்பாடுகளை தருக எபேசியர் ஒன்று நீங்கள் வாசிக்கல எபேசியர் ஒன்று பதினஞ்சிலிருந்து இருக்கு பதினேழிலிருந்து நம்முடைய கற்றா இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் நீங்கள் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிறாவி அவர் அறிந்து கொள்வதற்கான ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெவலேஷன் இங்கிலீஷில் இருக்குது அவர் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிறாவி அவர் உங்களுக்கு தந்தரல் இருக்கிறார் உங்களுக்கு உழுகிறார் ஆவியானவர் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வெளிப்பாடுகளை தருவார் இயேசுவை அறிவுகிற அறிவுக்குள்ள நம்ம நடத்துவார் பிதாவை அறிகிற அறிவில் நடத்துவார் நீங்கள் ஆவியானவரையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவரோடு உறவாடி அந்நிய பாஷைகளில் பேச பேச உங்களுக்குள்ள பக்தி விருத்தி உண்டாகும் ஆவியானவரோடு நெருக்கமான உறவுக்குள்ள வந்துருவீங்க நீங்கள் வேற அவர் வேற இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஒன்று அவர் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை எழுதுனவரே ஆவியானவர் அவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் உங்களுக்குள்ள வந்த ஆவியானவர் யார் பவுல் இப்படி சொல்கிறார் ஒன்று குறைஞ்ச ரெண்டு இது அப்படியே படிக்கலாம் நீங்கள் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு ஒன்பதுலேருந்து என்னோடு சேர்ந்து வாசிங்க இது உபவாச நேரத்தில் வசனத்தை அப்படியே வாசிக்கலாம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண்கள் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இறுதித்தலை தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினவங்களுக்கு ஆவியானவர் இவளை எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆண்டு உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாருங்க இனிமே ஆயத்தம் பண்ண போகிறது இல்லை என்ன ஊழியம் என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் என்ன செய்யணும் யாரை கல்யாணம் பண்ணணும் எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை உங்கள் கண்ணு காணுக மாம்ச கண்ணு உங்கள் மாம்ச காது கேட்கல இருதல் தோன்றலை ஆனால் ஆவியானவர் அவைகளை வெளிப்படுத்துகிறவர் ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறவர் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளினுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்தவர் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லித்தருவார் என்ன சொல்லித்தருவார் மனுஷனில் உள்ள ஆவியை என்று எவன் மனுஷனுக்குரியவர்களை ஆணுவார் மனுஷனை பற்றி அறிகிறோம் ஏன்னா மனுஷனுடைய ஆவி அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை என்று ஒருவனும் தேவனுக்குரியவர்களை அறிய மாட்டான் தேவனுக்குரியவர்களை அறியணும்னா தேவனுடைய ஆவியில் நிரம்புங்க அபிஷேகத்தில் நிரம்புறது ஏதோ வார ஒரு நாள் இல்லை டெய்லி 
அண்ட் எஸ்ஐகன் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்டது நேற்று கேட்டது போல் ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தில் நிரம்ப நேரம் விடுங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுங்க பர்சு தாவியானவர் வெளிப்பாட்டின் ஆவியானவர் ஷந்தல ரபலா ரபலா ரபலபா ரபலபா காலையில் எழுந்து குடும்பமாக அந்நிய பாஷையில் பேசுங்க வெளிப்பாடுகள் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் வரும் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்பாட்டை தருவார் வசனத்திலிருந்து தருவார் குடும்பத்துக்கு தருவார் பிஸ்னஸ் எப்படி செய்யணும்னு தருவார் எல்லா பகுதியிலும் அவர் உங்களோடு பேசுவார் தேவனுடைய ஆவியை என்று ஒருவனும் தேவனுக்குரியவளை அறிய மாட்டான் பன்னெண்டு ரொம்ப முக்கியமான வசனம் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படப்போகிறவர்களை அல்ல தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஆண்டர் எல்லாவற்றையும் அருளி இருக்கிறார் இப்போ பிரச்சனை என்னடானா ஆண்டவரே எனக்கு சுகம் தாரும் ஆண்டவரே எனக்கு பணம் கொடுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இது கொடுங்க ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் கேட்குறோம் ஆனால் அது எல்லாம் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற வெளிப்பாடு நீங்கள் ஆவியான ஒரு வார்த்தை தான் உங்களுக்கு தருவார் ஏன்னா தேவனால் அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படி புதிய உடன்படிக்கையின் வாழ்க்கை இயேசு உள்ள வந்த பிறகு ஆவியானவர் உள்ள வந்த பிறகு உங்களுக்கு இல்லாத ஆசீர்வாதமே இல்லை எல்லாம் உள்ள வந்துருச்சு இப்போ என்னங்க தெரியணும் அந்த என்ன நமக்கு ஆண்டர் கொடுத்துட்டாருங்கிறத குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு வந்து விட்டால் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவமாய் மாறிவிடும் ஹால லோயா அது தாங்க பர்சு தாவியானவர் செய்கிறார் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு வெளிப்பாட்டின் வருஷமாக இருக்கட்டும் வேத வசனத்தை படிக்கும் பொழுதே ஆண்டர் வெளிப்பாட்டை தருவார் என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன்றதை குறித்து அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளால் பேசாமல் பரிசுத்தாவி போதிக்கிற வார்த்தைகளால் பேசி ஆவிக்குருவிகளை ஆவிக்குருவிகளோட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் அன்பானவர்களே ஊழியை செய்கிறவங்களே ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ஆண்டவருடைய வசன வெளிப்பாடல் நினைஞ்சிட்டோன்னா என்ன செய்வோம்னா மனுஷ வார்த்தைகளே பேச மாட்டோம் ஆண்டவர் வார்த்தைகளால் பேசி பரிசுத்தாவி போதிக்கிற வார்த்தை என்ன ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை பரிசு தாவியான நமக்கு போதிப்பார் ஒன்று குறைவு ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபது சொல்லுது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற அபிஷேகமே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதிக்கும் ஒருவரும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை அபிஷேகம் பரிசு தாவியான உங்களை போதித்து சகல சத்தியத்து கொள்ள இந்த வருஷம் நடத்துவார் நீங்கள் தவறி போகவே வழி இல்லைங்க உண்மையாக ஆண்டவரோடு உறவடி ஆண்டவரே உங்கள் வெளிப்பாடு எனக்கு தேவையான சொல்கிறவங்கள நீங்கள் வலதுபுறம் சாயும் போதும் இடதுபுறம் சாயும் போதும் வழி இதுவே இதில் நட என்கிற சத்தத்தை உங்கள் காதுகள் இந்த வருஷம் கேட்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் ஆ யாரை தேடி ஓட ஆண்டவரே இது என் இது எப் இது எனக்கு ஒரு திருகதம் சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் பர்சு தாவியானவரே உங்களுக்கு போதிப்பார் பதினாலாவது வசன ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாய் தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்றபடி ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறபடியால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷன் அப்படின்னா இயேசுவை உள்ள ஏற்றுக்கொண்டு மறுபடி பறக்கலைனா இதெல்லாம் பைத்தியமாக தெரியும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க ஒருவேளை உங்களை சூழ்ந்திருக்கிறவங்களை கேலி பண்ணலாம் பல நேரம் ஊழியத்துக்கு வரும்பொழுது நல்லா ஊழியத்துக்கு வரும்போது பலர் சொன்னாங்க நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தவன் தம்ப ரொம்ப ரிலீஜியஸ் ஃபெனட்டிக் ஆகிட்டாருங்க அவர் மாதிரி ரொம்ப மதத்தில் தீவிரமாக்கிட்டாங்க உங்கள் அம்மா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி என்னை எல்லோரும் கேள்வி பண்ணாங்க அது உலகத்துக்கு பைத்தியமாக தான் தெரியும் என் மனைவி விட்டு தான் அதான் சொன்னாங்க என்ன திருமணம் செய்யும்போது போய் பாஸ்டரை கல்யாணம் பண்ணுறியோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்கூ காலேஜினுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் சொன்னார் ஆனால் உண்மை நான் வந்து ஒன்றரை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உலகத்துக்கு எல்லாமே பைத்தியமாக தெரியும் தேவனால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளில் வாழ்கிறவர்களுக்கு உலகத்தை பார்த்தா பைத்தியமாக இருக்கும் என்னடா என்ன இம்மைக்காகவே வாழ்கிறாங்களே இந்த காயத்திலேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களே இந்த கசப்பையே யோசிச்சுட்டு நாளை வீணடிக்கிறாங்க நமக்கு அவங்கள பார்த்தா பைத்தியமாக இருக்கும் அன்பானவர்களே நீங்கள் ஜென்ம சுபாவத்தால் அல்ல நீங்கள் தேவனுடைய சுபாவத்தால் நிறைந்தவர்கள் நீங்கள் மறுபடி பிறந்தவர்கள் நீங்கள் புது சிருஷ்டிகள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வாழுகிறவர்கள் கத்தருங்க மேல அழைப்பை வச்சிருக்கிறார் நீங்க அந்த பைத்தியமான உலகத்தில் போய் மாட்டிக்கொள்ளாதீங்க கத்தர் அதில் இருந்து உங்களை விடுவிக்க விரும்புகிறார் பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் நம்ம யாரையும் நீங்க மாம்சத்தின்படி பவுல் சொல்றார் நான் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறிய கிறிஸ்துவ கூட மாம்சத்தின்படி அறிய மாட்டேன் மாம்சத்தில் பார்க்காதீங்க யாரையும் மாம்சத்தில் பலவீனம் இருக்கும் மாம்சத்தில் குறைவுகள் இருக்கும் நமக்கும் குறைவு இருக்குது அவங்களும் குறைவு இருக்குது ஆனால் அவங்கள ஆவியில் பாருங்கள் அவங்களும் ஒரு புது சிருஷ்டி அவங்க மேலே ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அவர்கள் கத்தருக்காய் செய்ய வேண்டிய கிரி இருக்கிறது யாரையும் வெறுக்காதீங்க 
நமக்கு உங்களை அவங்க காயப்படுத்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க மேலே ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அபிஷேகம் இருக்கிறது மாம்சத்தின்படி நான் ஒருவனையும் அறியேன் பவுல் சொன்னேன் என்னடானா வெளிப்பாடுகளிலே வாழ்ந்தவர் பவுல் வெளிப்பாட்டில் வாழ்ந்தீங்கன்னா யாரையும் மாம்சத்தில் பார்க்க மாட்டேங்க இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி குறைவு ஏற்ற இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் நம்ம ஆவியில் பார்ப்போம் அவருக்குள்ளே கிறிஸ்து இருக்கிறார் எனக்குள்ளே கிறிஸ்து இருக்கிறார் அவங்க மேலே ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அவர்களும் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறவர்கள் யோசேப்ப விட்டுறவர்களில் யூதாவும் ஒருத்தர் அவனுடைய சகோதரர்கள் அந்த யூதாவினுடைய கோத்தரத்தில் தான் இயேசுவே வந்தார் யோசேப்பு குழியில் போட்டு விற்ற பிறகு யோசிப்ப அதில் காயப்பட்டு எல்லாரையும் கொண்டு போட்டிருந்தா இயேசுவின் சந்ததியில் வரவேண்டிய யூதாவையே கொண்டு இருப்பார் காயங்கள் கசப்புகளும் பலருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அழைப்பை கூட பார்க்காதபடி உங்களை கண்களை மறைச்சிடும் அன்பானவர்களே வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு இருந்தால் அவங்க உங்களை காயப்படுத்திருக்கலாம் ஆனால் வெளிப்பாடுகளின் பார்வையில் பார்க்கும்போது அந்த மன்னிச்சிருங்க மறந்துடுங்க நம்ம வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை நோக்கம் இருக்கிறது கத்தருடைய வெளிப்பு அழைப்பில் நம்ம வாழணும் அதான் இது இது இந்த முக்கியமான ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு பன்னிரெண்டு நாங்களும் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவர்களை அறியும்படி தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் தேவன் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்துட்டாருங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாவற்றுக்குமான அத்தனையும் சிலுவையில் இயேசு செய்து முடிச்சிட்டார் பவுல் அந்த வெளிப்பாட்டில் வாழ்ந்தார் பவுலுக்கு இருந்த உன்னதமான உச்சகட்ட வெளிப்பாடு என்ன தெரியுமா அதான் பெரக்காவில் இசைக்கண்ணை எப்பொழுதுமே திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற சத்தியம் கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்துலேருந்து நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஆதி காலங்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் மறைவாயிருந்து இப்பொழுது அவருடைய பர்சுத்தவான்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்ட இரகசியமாகிய தேவ வசனத்தை பூரணமாய் தெரியப்படுத்துகிறதுக்கு உங்கள் பொருட்டு தேவனால் எனக்கு அழிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின்படியே நான் ஊழியக்காரனானேன் பவுல் இருந்த மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு என்னடானா இதுதான் அந்த வெளிப்பாடு என்னடானா ஆதி காலங்கள் முதல் அந்த மறை அது மறைவாக இருந்தது பழைய பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இல்லை அந்த பாக்கியம் இல்லை புதிய உடன்படிக்கையில் விசுவாசிகளாகிற உங்களுக்கு எனக்கும் கர்த்தர் நமக்கு அருளப்பட்டனதை அறியும்படி ஆவியான நமக்கு கொடுத்துக்கிறார் நமக்கு என்ன அருளப்பட்டிருக்குதுன்றது நமக்கு தெரியணுங்க நமக்கு ஆண்டர் என்ன கொடுத்துருக்கிறார் நமக்குள்ள ஆண்டர் என்ன செஞ்சிட்டார் ரட்சிக்கப்பட்டோன்றோம் இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்ட போய் என்னன்னா நடந்துச்சு ஒரு விசுவாசினா யார் தேவ பிள்ளைனா யார் இந்த வெளிப்பாட்டை என்ற அளவுக்கு தியானிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கு வித்தியாசம் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னா மற்றவர்களை போலவே நம்மளும் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் என்னங்க வெளிப்பாடுனா புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய அந்த இரகசியத்தில் உள்ள மகிமின் ஐஸ்வரி மின்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் கிறிஸ்து வானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்து என் ஆவியில எனக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எனக்குள்ள மகிமை நம்பிக்கை இயேசு உள்ள வந்துட்டாரு எனக்குள்ள அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அதுதாங்க மிகப்பெரிய சத்தியம் சொல்லாங்க இது சண்டே கிளாஸ்லயே சொல்ல சத்தியம் தான் ஆனா இந்த உணர்வு கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறார் இருக்கிறார் அவர் எனக்குள்ள வாழுகிறார் என் மூலமாய் சிந்திக்கிறார் என் மூலமாய் பேசுகிறார் என் மூலமாய் தொட விரும்புகிறார் இந்த சத்தியம் எவ்வளவு நீங்க தியானிச்சு அது உங்களுக்கு வெளிப்பாடா மாறுகிறதோ மூளை அறிவில்ல வெளிப்பாடா மாறும்போது நீங்க தொடும்போது சுகம் நடக்கும் நீங்க வியாய வாய திறக்கும் போது தீர்க்கன வார்த்தை வரும் நீங்க பார்க்கும்போது மக்களை பார்க்கும்போது மனதுருக்கம் வரும் ஏசு பார்க்கிற மாதிரி பார்ப்பீங்க பவுல் அதான் சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் ரெண்டு கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதுல இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவில் எறியப்பட்டேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என கூட பிழைத்திருக்கிறார் ரெண்டு பேர் வாழ முடியாதுங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எசைகண்ண சொல்லுவார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உங்களாலே என்னாலேயே வாழவே முடியாத வாழ்க்கை சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம் இல்லை சாத்தியமே இல்லை அப்ப எப்படிங்க வாழ்றதுனா நீங்க வாழாதீங்க அவர் வாழட்டும் அவர் வாழட்டும் யோவான் சொன்னான் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் அவர் எனக்குள்ள பெருகிறார் நான் சிறிகிட்டே போறேன் நான் வாழல இல்ல கிறிஸ்து எனக்குள்ள வாழுகிறார் நான் இப்பொழுது வாழுகிற வாழ்க்கையோ கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினால வாழ்ற வாழ்க்கை அப்படின்னா என்னன்னா எனக்குள்ள இருக்கிறார் நான் அதை ஒரு ஆளை விட போறேன் இயேசுவே என் மூலமா யோசிங்க என் மூலமா தொடுங்க என் மூலமா சிந்திங்க கிறிஸ்து வானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையா இருக்கிறார் அவர் உள்ள இருக்கிறதா மகிமையின் நம்பிக்கை அவர் எனக்குள்ள வாழ்றதுனாலதான் நான் வாழ்றேன் 
அவர் தன்னுடைய அழைப்பை நிறைவேற்றட்டும் உங்க மேல ஒரு அழைப்பு இருக்குது பாருங்க அது அவர் நிறைவேற்றுவார் இன்றைக்கு இந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய சத்தியம் அதை நீங்க வந்து பிறகு புத்தகங்களை வாங்குங்க அண்ணனுடைய அணுதின தியானம் அதை வாங்குங்க கிறிஸ்துக்குள்ள நீங்கள் யாருங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கலாம் உங்க வாழ்க்கை தலைகளா மாறிடும் மனுஷன் மாதிரி வாழ மாட்டீங்க தேவனை போல வாழ்வீர்கள் அலலோயா அவரை அறிகிற அறிவினால பெய்தர் சொல்லுகிற ரெண்டு பேதர் ஒண்ணுல அவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமை உங்களுக்கு தந்தரும் அன்றி அப்படின்னா எவ்வளவு இந்த வெளிப்பாட்டு அறிவுல பெறுகிறீங்களோ அவர் அறியீங்களோ உள்ள எனக்குள்ள அவர் இருக்கிறார் அவர் தம்முடைய சகல சு நல்ல சுபாவத்தோடு இருக்கிறார் அவருடைய கனிகளோடு எனக்குள்ள இருக்கிறார் அவருடைய வரங்களோடு எனக்குள்ள இருக்கிறார் இது அறிய அறிய ஜீவனுக்கும்னா இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு தேவையான யாவற்றையும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அது தந்து விட்டது அப்படின்னா பரிசுத்தமா வாழ முடியும் இந்த ஜீவனுக்கு தேவையான உலக பொருளை என்ன அற்புதம் வேணுமோ பணமோ எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் தந்துருவார் அத அறிகிற அறிவு தான் உங்களுக்கு தேவை அதுக்குதான் உங்க நேரத்தை செலவிடணும் அவரை அறிவது யோவான் பதினேழு மூணுல இயேசு இப்படி சொன்னார் ஒன்றான மெய் தேவனையும் அவர் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்து குமார குமாரனையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் அவர் அறிகிற அறிவு உங்களை வெற்றிக்குள்ள நடத்தும் விடுதலைக்குள்ள நடத்தும் எல்லாவற்றுக்குள்ள நடத்திருங்க இந்த சத்தியம் கிறிஸ்து வானவர் மகிமின் நம்பிக்கையா இந்த வெளிப்பாடு பவுலுக்கு வந்தது அதனால தான் பவுல் இந்த வெளிப்பாட்டுக்காகவே பவுல் வாழ்ந்தார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எதுக்கு புதிய உடன்படிக்கின்ற ஊழியக்காரர் ஆயிருக்கணும் தெரியுங்களா ஒருவேளை விசுவாசியா இருக்கலாம் விசுவாசினாலே புதிய உடன்படிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் நீங்க எல்லாரும் ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆயிட்டீங்க இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற போதகர்களாக எல்லாரும் மாறணும் எப்படி அஞ்சில் பவுல் இப்படி சொல்கிறார் காலத்தை பார்த்தா போதகராக இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் பாலை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யார் கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே என்ன செஞ்சிட்டார் தேவனால் எனக்கு அருளப்பட்டது என்ன எனக்குள்ள ரட்சிக்கப்பட்ட போது என்ன நடந்தது ஏசி ஆவிக்குள்ள வந்து அவரும் என் ஆவியும் அவர் ஆவியும் ஒன்றா மாறிடுச்சு இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த வெளிப்பாடு வந்துருச்சுன்னா இயேசுவை போலவே வாழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க வெற்றிக்கும் இந்த வருஷம் வெளிப்பாடுகளால் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு கர்த்தர்களை அழைக்கிறார் அந்த வெளிப்பாட்டு மண்டலத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு மாயை மாறி மாறிடும் உங்களுடைய எதை ரொம்ப மதிக்கிறீங்களோ இன்றைக்கு எது உங்களுக்கு ரொம்ப பணம் பொருள் உல அதை எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் பாருவார் அதான் பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் கூப்பயமா எண்ணுகிறேன் அவரை அறிகிற அறிவுக்காக உயிர்த்தழுதின் வல்லமையும் அவரையும் அறிகிற அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் ஏன்னா அது வந்துருச்சுன்னா இதெல்லாம் தானாக வந்துவிடும் அன்பானவர்களே கத்தனங்களை அந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ள அழைக்கிறார் நிறைய வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு தேவை பாருங்க உதாரணத்துக்கு சுகா இயேசு நம்மை சுகமாக்குகிறார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் நமக்கு தெரியும் தான் நம்முடைய மூல அறிவில் தெரியுது ஆனால் சுகத்தை குறித்தே வசனத்தை வாசித்து படித்து அதை தியானம் பண்ணி அதை திரும்ப 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 சொல்லி என்ன தெரியுமா அந்த வசன அறிவு அப்படியே வெளிப்பாடாக என்றைக்கு மாறுதோ அன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள சுகம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் போய் ஜபம் பண்ணால் சுகம் நடக்கும் விடுதலை விடுதலை குறித்து பிசாசின் கட்டுகளை உடைக்கிறது தேவனுடைய பிசாசின் கிரிகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார் அவர் சிலுவையில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டார் பிசாசை ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்டவன் உங்கள் மேலே இருக்கிற அபிஷேகம் விடுதலை அபிஷேகம் பசு தாவினால் நிறைஞ்சு ஏசு பிசாசை ஜெயித்தார் வனாந்தரத்தில் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஆண்டர் அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் விசுவாசின் அதிகாரத்தை பற்றி கேட்டுட்டீங்க என் மனைவி சுதா உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணாங்க ஆண்டருடைய எல்லா வல்லமையும் எல்லா பிசாசின் மேலும் சகல வியாதியின் மேலும் சகல நோய்களுக்கு மேலும் அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வெளிப்பாடை திரும்ப திரும்ப தியானிக்கும் பொழுது என்ன தெரியுமா இந்த அதிகாரத்தை குறித்த வெளிப்பாடு உங்களுக்குடைய ஆவியில் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்கள் போய் பிசாசை வெளியே போனால் பிசாசு அதல் அலறி ஓட ஆரம்பிக்கும் வெளிப்பாடுகள் தான் அந்த வெளிப்பாடு இல்லாததுனால தான் பவுல் அப்போ சில பத்தொன்பதுல பவுல் பிசாச துரத்தினா அதை பார்த்துட்டு அந்த ஸ்கேவாவினுடைய சக குமாரர்கள் போய் பவுல் சொல்லுகிற இயேசுவின் நாமத்தில் போகணாங்க உன்னை பிசாசு சொல்லிச்சு பவுலையும் அறிவேன் உங்களையும் அறிவேன் என்னடானா பவுலுக்கு வெளிப்பாடு இருக்குது உனக்கு வெளிப்பாடு இல்லை பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம பிசாச துரத்த முடியல வியாதியை சுகமாக்க முடியல என்னடானா வசன அறிவில்ல மூளை அறிவல்ல இறையல் அறிவல்ல ஆண்டவருடைய வசனத்தினால அவர் என்னக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டார் என்ன அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அபிஷேகம் மேல வந்த அபிஷேகம் அபிஷேகத்தினால நுகங்கள் முறியும் 
என் மேலே வந்திருக்கிற ஆவியானவர் டுனாமிஸ் பரசுத்தாவி வரும்பொழுது உங்கள் நீங்கள் உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் யூ ஷல் ரிசீவ் பவர் டுனாமிஸ் வல்லமை அணுகுண்டு மாதிரி வல்லமை எனக்கு உள்ள வந்திருக்குது அந்த வல்லமை பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படும் பொழுது அசுத்த ஆவிகள் அலறி ஓடும் இந்த வெளிப்பாடு கூட வரும் பொழுது அப்போ சிலர் நீங்க படிச்சு ஆவியானவரை குறிச்சு படிச்சு படிச்சு அந்த வெளிப்பாடுகள் நிரம்பும் பொழுது என்னங்க தெரியுமா அனுபவங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் வியாதிகள் சுகமாகும் பிசாசு ஓடும் செழிப்பு அவர் அவர் நம் நிமித்தம் கர்த்தரா இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யவனாக இருந்தும் நம்முடைய தரித்தரத்தினால நாம் ஐஸ்வர்யன் ஆகும்படி நமது நிமித்தம் அவர் தரித்தரரானார் சிலுவையில் இயேசு நம்ம தரித்தரத்தை சுமந்துட்டார் ஐஸ்வர்யம் செழிப்பு அதை ஆண்டு அவர் சபைக்கு கொடுத்தது சிலுவையில் அவர் முடிச்சுட்டார் இதை படித்து இதன் வெளிப்பாடா நீங்கள் அது உங்களுக்குள்ள வெளிப்பாடாகி கொடுங்க அப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கொடுக்க ஆரம்பிங்க உடனே செழிப்பு வர ஆரம்பிக்கும் வெளிப்பாடுகள் தான் நம்ம அனுபவங்களுக்குள்ளே நடத்துகிறது இன்றைக்கு எதில் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறைவு இருக்குது எதில் பிரச்சனை இருக்குது பாவத்தில் பொழுது வரும்போது இயேசு தேவனா ஒன்று இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தொன்று வரை வாசிங்க மாம்சமான யாவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அப்படி செய்தார் அவராலே நீங்கள் கிறிஸ்து கூட்பட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படியே அவரே அந்தபடி அவரே தேவனால் எனக்கு ஞானம் நீதி பரிசுத்தம் மீட்பு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இனிமே அவரே என் பரிசுத்தம் அவரே என் நீதி அவரே என் மீட்பு அவரே என் ஞானம் இதை திரும்ப திரும்ப வெளிப்பாட படிக்கும் பொழுது என்னங்க தெரியுமா அவருடைய பரிசுத்தவங்க பரிசுத்தமாக மாறிடும் நீங்கள் ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் இனிமே விடுதலை இல்லை அந்த சத்தியத்தை அறியும் பொழுது அது உங்களை விடுவிச்சிடும் சாமு வேலை பாருங்கள் ஒன்று சாமு வேலை ரெண்டாவது அதிகார கடைசி வசனம் நினைக்கிறேன் கத்த சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அவன் சாமுவேல் திருக்கதர்சியாக எழும்பினான் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்பாட்டு அறிவு சாமுவேலுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் பயில பாருங்க சாமுவேலுடைய வார்த்தை இசனவேலுக்கெல்லாம் வந்தது இன்னொன்று உங்களுக்கு அற்ப உன் முன்மே சொல்கிறேன் உங்கள் அழைப்பு என்ன ஊழியம் செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ அவரை அறியிறீங்களோ எவ்வளோ வேதத்தில் கத்தர் எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறார் எனக்குள்ள என்ன மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிறார் இதம் தியானிச்சு தியானிச்சு அதை அவங்களுக்கு அனுபவமாக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னங்க தெரியுமா உங்களுடைய ஊழிய அழைப்பு தானாக நிறைவேற ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரோ அதை மற்றவர்களும் செய்ய ஆரம்பிப்பீர்கள் அதாங்க ஊழியம் ஊழியன்றது ஏதோ தனியாக உங்களை யாராவது ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஒரு கூட்டத்தை போட்டு மீட்டிங்கை மைக் வச்சு பேசுறது இல்லை எனக்குள்ளே வெளிப்பாடுகள் மூலமாக அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதை தானாக நான் மற்றவர்களுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் என் வாழ்க்கை மாறும் பொழுது அது மற்றவர்களை மாற்றும் இசைகள் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அவங்க மாறணும் இவங்க மாறணும் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் கணவன் மாறணும் பிள்ளை மாறணும்னு அதை நீங்கள் கத்தரோடு உட்காந்து நீங்கள் மாறுங்க உங்களை விட்டு கொடுங்க வெளிப்பாடுகளுக்கு விட்டு கொடுங்க நேரம் எடுங்க ஜபம் பண்ணுங்க பைபிளை பல மணி நேரம் வாசிங்க இந்த வருஷம் உங்கள் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கிற வல்லமை வெளிப்படுவதை பார்ப்பீர்கள் எல்லாரும் மாறுவார்கள் உங்களுக்குள்ள வருகிற மாற்றம் எல்லாரையும் பாதிக்கும் அன்பானவர்களே தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவர்களை அறியும்படி தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டிருக்கிற ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள உங்க ஆவிக்குள்ள எல்லாம் நிறைவா இருக்கிறது எல்லாம் நிறைவும் உள்ளதா இருக்குது பவுல் சபையை குறித்த வெளிப்பாட்டை நீங்கள் அந்த பேசியர் ஒன்றில் சொல்லும்போது சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகளுடைய நிறைவாகிய சரீரமாகிய சபை அலையா நம்ம எதில் அங்கமாக இருக்கிறோம் தெரியுமா நிறைவான சபையில் அங்கமாக இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சபை அதில் நீங்களும் நான் அங்கமாக இருக்கும்பொழுது குறைவுங்கிறது இருக்க முடியாது பலவீன் இருக்க முடியாது குறைவில் வாழ்கிறது தேவ சித்தம் இல்லை பவுலுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்தது பவுல் சொல்லுகிறார் கொலோசியர் ஒன்று பத்தொன்பதுல கிறிஸ்துவுக்குள்ளே சகல பரிபூர்ணமும் வாசமாக இருக்கிறது கொலோசியர் ரெண்டு ஒன்பது ஏனென்றால் தெய்வத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாய் அவருக்குள் வாசமாக இருக்கிறது அத்தனை பரிபூர்ணமும் அவருக்குள்ளே இருக்கிறது அவர் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராக இருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவராக இருக்கிறீர்கள் இயேசுக்குள்ள சகல பரிபூர்ணம் இருக்குது அந்த பரிபூர்ணத்தால் நிறைந்த இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார் கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையுள்ள எனக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ நானும் பரிபூர்ணத்தால் நிறைந்திருக்கிறேன் எனக்கு குறைவு இல்லை விசுவாசிங்க இந்த வெளிப்பாடு மா உங்களுக்குள்ள பற்றி எரியட்டும் 
எவ்வளவு கேட்கிறீங்களோ அவ்வளோ பற்றி ஏறியும் அதனால் அம்மா அவர் சீசன் சொன்னாங்க பார்த்து வசனத்தை விலகி காட்டின பொழுது எங்கள் இறுதிங்கள் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா பெராக்கா ஒழித்துடைய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா எசைக்கின்ன வசனங்களுடைய வெளிப்பாடுகளை மக்களுக்கு சொல்ல சொல்ல அவர்களுக்குள்ள அது கொழுந்து விட்டு எரியும் சில பேர்லாம் சாதாரணமாக வந்தவங்க இருக்கிறாங்க இங்கே இந்த ஊழியத்துக்கு ஸ்கூலில் அட்டன் பண்ணவங்க ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்ட கூட காசு இல்லாமல் வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்குள்ள ஒரு வெளிப்பாடு பற்றி எரிந்தது இன்றைக்கு அகில உலகத்தையும் அசைக்கிற அற்புத அடையாள ஊழியத்தில் பயன்படுகிறார்கள் சாதாரணமாக வந்தவர் எத்தனையோ சாட்சிகள் நாங்கள் சொல்ல முடியும் போய் வெளியே அந்த சத்தியம் எனக்குள்ள டோனாமேஸ் வல்லம் இருக்குது போனார் போய் அவர் டெய்லர் போய் துணி தைச்சிட்டு இருந்தார் அங்கே வந்தவங்களுக்கெல்லாம் பிசாஸ் ஆடாமல் இருந்துச்சு சபையை கட்டினார் அவர் ஒரு சபையை கட்டி எசைக்கணும் தான் வந்து திறக்கணும்னு சொல்லி அண்ணன் போய் திறந்து வச்ச சாட்சிகள் இப்படி ஏராளம் சொல்ல முடியும் ஒரு வெளிப்பாடு உங்கள் வாழ்க்கையை தலைகளாய் மாற்றிவிடும் தலைகளாக என்னன்னா அவருக்குள்ள நீங்கள் பரிபூர்ணம் இந்த சத்தியத்தை மட்டுமே தியானிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா குறைவில் நீங்கள் வாழவே முடியாது எல்லா பரிசுத்த குறைச்சல் இருக்க மாட்டீங்க தரித்தரத்தில் இருக்க மாட்டீங்க வியாதியில் இருக்க மாட்டீங்க அந்த பரிபூர்ணம் உங்களுக்கு கொழுந்து வெளிப்பட ஆரம்பிச்சு விடும் ரோமர் பதினஞ்சு இருபத்தொம்பதுல நான் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்தோட வருவேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அதாங்க வெளிப்பாடுகளில் இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்கிற வார்த்தை நான் உங்களிடத்தில் வர்றேன் ஏதோ வர்றேங்க கத்தர் கிருபையில் தயவில் வர்றேன் அப்படி சொல்லலை உங்களிடத்தில் வரும்போது கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு அதுதான் உங்களுக்குள் இருக்குது இனிமேல் அது வரப்போகிறது இல்லை ஆண்டவரே இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்ம இப்படி பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே எனக்கு அந்த சம்பூர்ணத்தை தாரும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எசைக்கன எப்பவுமே சொல்லுவார் விசுவாசிகள் மாதிரி பிச்சை கேட்கறது யாருமே கிடையாது நம்ம எல்லாவற்றையும் ஜபமாக மாட்டுறோம் ஜபமாக மாற்றுறாதீங்க ஸ்தோத்திரமாய் மாற்றுங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் இனிமே அருள போகிறதில்லை தேவனால் அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படி பர்சுத்தாவியானுடைய மிகப்பெரிய வேலை உங்களுக்கு உள்ள எனக்குள்ள என்ன தெரியுமா செய்கிறாரு உனக்குள்ளே நான் என்ன கொடுத்துருக்கிறேனோ அதை நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு அங்கெங்கே ஓட வேண்டியதில்லை வேதத்தோடு உட்கார்ந்து வசனத்தை வாசித்து அதை அதை தியானிக்கும் பொழுது பர்சு தாவியானவர் நமக்கு வெளிப்பாடுகளை தருவார் உடனே அந்த சத்தியம் நமக்குள்ள பழிச்சுட்டு எரியும் ஒரு சத்தியம் நமக்குள்ள பழிச்சு எரியும் பொழுது அக்கினி மாதிரி எரியும் பொழுது அந்த சத்தியம் அனுபவமாக மாறிவிடும் சுக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இசைக்கு என்ன ஆஸ்திரியா நாட்டில் ஒரு பல நாடுகள்லேருந்து வந்த மக்களுக்கு ஊழிய செய்ய போயிருந்தாங்க அங்கே போயிருந்த பொழுது அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற ஒரு மிகப்பெரிய தேவனுடைய மனுஷி அவங்க தான் அந்த கூட்டத்தை ஒழுங்காக செஞ்சுருந்தாங்க அவங்க அந்த மீட்டிங்கில் அண்ணன் மூணு நாள் தான் பேச போனாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க கேன்சல் ஆனால் மறுபடியும் மூன்று நாள் அதை தொடங்கிச்சு அங்கே பெனிட் அண்ணி தான் அவங்களுடைய அண்ணனுக்கு மொழிபெயர்த்தார்கள் அப்போது அதெல்லாம் மீட்டிங்கெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கும்போது அந்த சகோதரி சொன்னாங்களா எசைக்கண்ணட்ட நீங்கள் பேசுகிற அத்தனை சத்தியங்களும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு எசைக்கண்ணன் அது ரொம்ப இதாகிடுச்சா என்னடா அது நான் இவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாங்களா கொஞ்சம் நிறுத்தி ஆனால் அதெல்லாம் எங்களுக்கு மூளையில் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எங்கள் மூளையிலிருந்து அந்த சத்தியத்தை வெளிப்பாடாக எங்கள் இருதயத்தில் எங்கள் ஆவிக்குள்ளார மாற்றி பிரகாசிக்க பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்களா ஹலோ லோயா அதுதான் ஒரு திருக்கரிசன ஊழியத்தினுடைய வேலை அன்பானவர்களே உங்களுக்கு நிறைய சத்தியம் தெரியும் கிறிஸ்து உள்ளுகிறாரு ஆனால் அந்த மூளையில் தெரிகிற சத்தியத்தை வெளிப்பாடுகளாய் மாற்றி அதை உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆழத்துக்குள்ள தள்ளுற வேலை அது பர்சு தாவியானுடைய வேலை அதை பிறக திருக்கரிசன ஊழியத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதனால தான் எத்தனையோ மக்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தவர்கள் தங்களுடைய அழைப்பை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் பவுல் தன்னுடைய அழைப்பை சொல்கிறார் ஒரு அழைப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முக்கியமான அழைப்பு இது வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த அழைப்பு எல்லாருக்கும் முக்கியம் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிற அழைப்பு எபேசியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறார் நான் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் வாசிக்கலாம் நீங்கள் போய் வாசிங்க பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவனுடைய இந்த அளவற்ற ரகசியத்தை புரஞ்சாரிகளுக்கு வெளிப்படுத்தும்படி அவர் என்னை ஊழியத்து ஊழியக்காரனாக மாற்றியிருக்கிறார் இந்த சத்தியம் என்ன சத்தியம் எபேசியரை நீங்கள் முழுசும் படிங்க கிறிஸ்துவனுடைய சபையை குறித்த ரகசியம் கிறிஸ்துவ நமக்குள்ள என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கிற ரகசியம் அவருடைய அழைப்பை குறித்த ரகசியம் வெளிப்பாடு ரகசியம் என்னங்க வெளிப்பாடு 
எபேசியர் ஒன் பதினேழுந்து நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவி உங்களுக்கு தரணும் அதை தரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா தாம் நம்மை அழைச்சதுனால நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னென்றும் கவனிங்க நீங்கள் சொல்லலாம் அழைச்சதுனால நம்பிக்கை என்ன ஆண்டவர் அழைக்கலை புதிய ஏற்பாட்டில் அதுக்கு வழியே இல்லை ஏன்னா எபேசியர் நாள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எபேசியர் நாள் எபேசி சபைக்குனா சொல்கிறாரு முதல் நாள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கத்த நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து நாலாவது வசனம் சொல்றது உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க பாருங்க அத்தனை பேர் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் அழைக்கப்படாம ஒருவரும் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டு சபையில எல்லாருக்கும் அழைப்பு வந்துருச்சு நீங்க அழைக்கப்பட்டதுனால உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதை குறிச்ச வெளிப்பாட பசு தவிர தருவார் என்ன அழைப்பு பிறகு ஊழியது வரும் பொழுது உங்களுடைய அழைப்பு என்னன்னு கற்றுக் கொடுப்போம் புத்தகங்களை வாங்கி வாசிங்க அவங்க அழைப்பு என்ன ஐந்து வகை அழைப்பு இருக்குது அல்லது உங்கள் சபையில் எல்லா துணை அழைப்புகளும் இருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஊழி உற்சாகப்படுத்த முடியும் உதவி செய்யலாம் ஊழியர்களுக்கு ஊழியத்தில் உதவி செய்ய முடியும் கொடுக்க முடியும் நிர்வகிக்க முடியும் இறக்கத்தை ஊழிய செய்ய முடியும் ஏழைகளுக்கு உதவுகிற ஊழியத்தை செய்ய முடியும் எத்தனையோ விதமான அழைப்புகள் சபையில் இருக்கிறது அந்த அழைப்பை கத்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பார் இந்த வருஷம் அந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்க ஆண்டவரே என் அழைப்பை தான் ஆண்டவரே நான் எதில் எந்த அழைப்பை நான் நிறைவேற்றணும் எனக்குன்னு ஒரு அழைப்பை வச்சுருக்கீங்க அதை நான் செய்யணும் அதுக்கு தான் கத்தர் உங்களை வச்சிருக்கிறார் அந்த அழைப்பை நீங்கள் நிறைவேற்றலைன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தி இருக்காது அழைத்ததுனால இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அழைப்புக்குள்ளே வந்துட்டீங்க உங்களை எதுவும் பாதிக்க முடியாது ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ள வந்துடுவீங்க மகிமை வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அழைப்பை அழைப்பு நம்பிக்கை இருக்கிறது அடுத்தது பரிசுத்தவான்களத்தில் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் நீங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் அதுதானே இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லா வரங்கள் வல்லமை எல்லா சகல சம்பூர்ணம் பரிபூர்ணம் எல்லா ஐஸ்வர்யத்தை ஆண்டவங்களை ஆவிக்குள்ளே வச்சிருக்கிறார் ஒன்னே ஒன்று அதை நீங்கள் பார்க்கிற கண்கள் பிரகாசம் பண்ண அதனால தான் பவுல் அங்கே ஜோம் பண்ணார் பிரகாசமுள்ள மன கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று யோ சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பதில் வேதத்தில் உள்ள மகத்துவங்களை பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்தரலும் அப்படின்னு சங்கீதக்காரன் ஜோமம் பண்ணுகிறான் நம்ம குள்ள என்ன ஆண்டர் செஞ்சிட்டாருங்கிறத பார்த்துட்டாலே போதுங்க அந்த வெளிப்பாடு வந்துட்டாலே போதும் இன்றைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறிடும் வேற ஆளாக மாறிடுவோம் அது நம்மளுடைய எண்ணத்தை மாற்றும் நம்ம பேச்சை மாற்றும் உங்கள் எண்ணம் மாறிடும் உங்கள் சிந்தனை மாறிடும் உங்களை குறிச்சிருக்கிற தாழ்வு எண்ணம் போயிடும் குற்ற உணர்வு போயிடும் ஐயோ நான் பாவி பேசு சொன்னால் நான் பாவியான மனுஷன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவன் கண்டுபிடிச்சான் நான் தான் ஒரு அப்போஸ்தலன்னு கண்டுபிடிச்சான் அதனால் அவன் சொன்னான் பரிசுத்தவான் எடுத்து பரிசுத்த பரிசுத்தாங்கிறதுல பொய் சொல்லும்படி உன் இருத்தை நிரப்பினது என்ன அப்போஸ்தல் அஞ்சலில் தைரியமாக பேசினார் நிழல் பட்டு வியாதி சுகமாச்சு ஒரு கேப்டன் வீட்டுக்கு போய் போய் அவங்க காலில் விழுந்தாங்க அந்த தைரியத்துக்கு காரணம் என்னென்ன வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாடு அழைப்பை குறித்த வெளிப்பாடை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் பவுலுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்தது புரட்சாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலாக இருக்கும்படி என் என்னை பலப்படுத்தினவர் இசரவேல் ஜனங்களுக்கு யூதர்களுக்கு அப்போஸ்தலாக இருக்கும்படி பேதுருவை பலப்படுத்தினார் ஆண்டவர் அவர் சொல்ல தன்னுடைய அழைப்பை குறித்த தெளிவான அறிவு அவருக்கு வந்துச்சு கர்த்தர் இந்த ஆண்டு உங்கள் அந்த அழைப்பினுடைய மேன்மைக்குள்ளும் அதுக்காக ஆண்டவர்களுக்குள்ள வச்சிருக்கிற மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னென்னு கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கிற அபிஷேகம் என்ன வல்லமை என்ன எத்தனை கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறதுனால வர ஆசீர்வாதம் என்ன ஸ்லாக்கியம் என்ன அதையெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் பல மணி நேரங்கள் ஆகும் எங்களுடைய பாடசாலைக்கு வாங்க செமினாருக்கு வாங்க அது உங்களை வேற எல்லைக்கு கொண்டு போய்விடும் அன்பானவர்களே அடுத்தது பத்தொன்பதாவது வசனம் தாம் கிறிஸ்துவை மருத்துவர் அறியும்படி அவர்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளும் 
பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை வெளிப்பட்டது உயிர் தழுந்த வல்லமனா இருந்த எல்லா வல்லமையிலும் மேலான வல்லமை இயேசு உயிர் தள செய்த வல்லமனா இதுவரை வெளிப்பட்ட வல்லமையிலேயே மிகப்பெரிய வல்லமை அந்த வல்லமை ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ளும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கேட்டிருக்கீங்களா உங்களுக்குள்ள அந்த வல்லமனா செயல்படுது விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ள அந்த வல்லமை இருக்கிறது உயிர் தழுந்த வல்லமை இருக்கிறது உயிர் தழ செய்கிற வல்லமை அதான் பரிசுத்தாயனுடைய வல்லமை சவு கேடுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை எங்க இருக்குன்னா உள்ள இருக்கு நம்ம யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணாதான் அந்த வல்லமை வரும் இல்லை உங்களுக்குள்ள அந்த வல்லமை இருக்கிறது உங்களுக்குள்ள வியாதியை சுகமாக்குற வல்லமை இருக்குது இருளை வெளிச்சமாக்குற வல்லமை இருக்கிறது கட்டுகளை உடைக்கிற வல்லமை இருக்கிறது மருத்துவரை உயிர் தள செய்கிற வல்லமை இருக்கிறது அந்த வல்லமை எனக்குள்ள இருக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ள இருக்குது ஆனா அதை பார்க்கும்படி பிரகாசமுள்ள மனக்கண்ட தான் பவுல் ஜோமர் ஆண்டவரே பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை ஒவ்வொருவருக்கும் தாங்க பவுலாகிய எனக்குள்ள மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் இருக்கிறது இசைகன்ன சொல்கிறாரு இந்த கடைசி நாட்களில் இசைகன திருகாசனா சொல்கிறார் கடைசி நாட்களினுடைய எழுப்புதல் விசுவாசிகளின் எழுப்புதல் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அற்புத அடையாளங்களை செய்ய போகிறீர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குற வல்லமை அறிய போகிறீர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குற சோமளிக்கிற வல்லமை கட்டவிழ்க்கப்பட போகிறது நீங்கள் அழைப்பை அறிந்து கொள்ள போகிறீங்க நீங்கள் போய் கையை வச்சா வியாதி சுகமாகும் அதான் மார்க் பதினாறு பதினாறுலேருந்து இருபது சொல்லுகிறது விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாக ஒவ்வொரு <laughs> 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 எசகன தொட்டது இல்லை ஒவ்வொருத்தர் விசுவாசி கையை வச்சு தொடும் பொழுது கட்டிகள் மறைஞ்சிருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான சோகங்களை விசுவாசிகள் தொட்டு நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பத்து நாள் இங்கே வரும்பொழுது அவங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓ எனக்குள்ள வல்லம் இருக்குதா எனக்குள்ள வர இருக்குதா எனக்குள்ள குறிந்து ஒன்று குறிந்தியரில் பவுல் ஒன்று குறி குறிந்த சபைக்கு எழுதுகிறார் குறிந்த சபை தான் இருக்கிறதுலேயே குழந்த சபை அண்ணன் சொல்வார் மூணாவது அதிகாரத்தில் அவங்களுக்குள்ள பிரிவினைகள் பேதகங்கள் பிரச்சனை நான் பவுலை சேர்ந்தவன் கேபா அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கிற சவ மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறைய அப்படின்னு திட்டுறாரு ஒன்று குறைஞ்சார் அஞ்சு ஆறுலலாம் விபச்சாரமெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு மாம்சத்தில் இருந்த சபைக்கு முதல் அதிகாரத்தில் பவுல் எழுதும்போது ஒன்று குறைஞ்ச ஒன் நாலுலேருந்து நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி உங்களுக்குள்ளே ஸ்திரப்பட்டபடியே நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளா எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ள பார்க்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவர் மூலமாக உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபிக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் எல்லா அறிவிலும் எல்லாவற்றிலும் அவங்க சம்பூர்ணமாக இருக்கிறாங்கன்னு பவுல் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டார் ஏழாவது வாசனம் அப்படியே நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் ஹால லோயா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை கண்டுபிடிங்க உங்கள் ஆவிக்குள்ள ஒரு வாரமும் குறைவில்லை உங்கள் ஆவிக்குள்ள எல்லாம் சம்பூர்ணம் அப்போ பிரச்சனை இருக்குது மாம்சம் இதெல்லாம் சொன்னீங்களேன்னா அதுக்கு காரணம் உங்கள் ஆத்மா உங்கள் சிந்தனை உங்கள் உணர்ச்சி இதை வசன வெளிப்பாடுகளை பெற பெற அது எல்லாம் ஆவியோடு ஒன்றா சேர்ந்துடும் வெற்றி வாழ்க்கை ரொம்ப சுலபம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இதை வெளிப்பாட்டை படிக்கும் பொழுது எனக்குள்ள இப்போ நம்ம எப்படி சரி ஒன்றில் படித்த மாதிரி வல்லமை உயிர் தெழுந்த வல்லமை பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை எனக்குள்ள இருக்கிறது இதை திரும்ப 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 தியானிக்கும் பொழுது வல்லமை வெளிப்படும் அபிஷேகம் வெளிப்படும் இசைக்கண்ண பெராக்கா ஊழியத்துக்கு நான் அட்டன் பண்ண நாட்களில் அண்ணன் சொன்னாங்க அஞ்சு மணி நேரம் அந்நிய பாஷை பேசுங்க உனக்கு அபிஷேகத்தில் மற்றவங்க நடத்துறது ஒரு அழைப்பு அப்போ எனக்கு என்னென்னா மற்றவங்களை அபிஷேகத்தில் நடத்தணும்னு ஒரு ஆசை ஆறு மணி நாட்டில் ஒரு சபைக்கு ஆண்டவர் என்ன கூட்டு தான் சின்ன வயசு அப்போது முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்நிய பாஷையில் பேசிட்டு போய் நான் அந்த சபைக்குள்ள போய் அப் அபி அப்போ தான் பாட்டு பாடி கொண்டு இருந்தாங்க உள்ளே போய் யார் மேலெலாம் கை வச்சுனா எல்லோரும் அபிஷேகம் பெற்று கொண்டார்கள் எல்லோரும் சிலராக விழுந்து புரண்டாங்க அந்த அந்த சிம்பிள் ஃபைத் இது எளிய விசுவாசம் அண்ணன் சொன்னாங்க திருக்கரசி சொன்னார் வெளிப்பாடு எனக்கு உள்ளக்குள்ள வல்லம் இருக்குது போய் கையை வை நான் சொல்கிறேன் என் அப்படி தான் ஒரு ஊழியக்கார இந்த பெராக்கா ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணவர் அண்ணன் சொன்னார் அற்புதம் இல்லாமல் ஊழியம் இல்லை போய் அற்புதம் செய்யணும் போய் அட்டன் அட்டம் பண்ணார் போய் நான் 
வேற கூப்பிடுவேன் வியாதிக்கு சுகமாக்குவேன் இல்லைன்னா வேலைக்கு போயிடுவேன் போய் தைரியமாக செஞ்சார் பாருங்க எல்லாம் நடந்துருச்சு இன்னைக்கு அகில உலகத்திலே பெரிய வல்லமையான ஊழியக்காரனாய் மாறிவிட்டார் நான் சொல்றேன் உங்களுக்குள்ள தேவனால் அருளப்பட்டவர்களை நீங்க அறியும்படி உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் எதை ஆண்டு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் அறிய அறிய அவைகள் அனுபவமாக இந்த ஆண்டு மாறப்போகிறது இதுவரை இல்லாத அளவு அற்புத அடையாளங்களோடு நீங்கள் எழும்ப போகிறீர்கள் உங்க குடும்பம் மாற போகிறது உங்க சபை மாற போகிறது வெளிப்பாடுகளின் மண்டலத்திலேயே கத்தர்களை வாழ வைக்க போகிறார் தரிசனங்களும் சொப்பனங்களும் வசன வெளிப்பாடுகளும் உங்களை வேற மண்டலத்துக்கு கொண்டு போக போகிறது அன்பானவர்களே இந்த வருஷம் சாதாரண மண்டலத்தில் வாழாதீங்க உங்களுடைய மாம்ச அறிவு என்ன சொல்கிறோ அதை கேட்காதீங்க கத்தர் என்ன சொல்கிறான்னு கேளுங்க பவுல் சொல்கிறாரு எனக்கு ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தணும்னு பிரியப்பா இருக்கிறார் கண்டுபிடிச்ச பொழுது நான் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் ஆலோசனை பண்ணவில்லை பல நேரம் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் சொந்தங்கள் உங்கள் உறவுகள் உங்களுடைய அழைப்பை விட்டே உங்களை திசை தெரிப்பிடுவாங்க கத்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன பேசுகிறாரோ அதுக்கு உங்களை முழு மூச்சாய் விட்டுக் கொடுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் வெளிப்பாடுகளால் நிறைய அற்புத அடையாளங்களை செய்கிற வருஷமா இந்த ஆண்டு மாறட்டும் என நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வேதத்தில் ஏராளமான வெளி வெளிப்பாடுகள் நிறைந்த புத்தகம் கத்த நம்ம கையில் கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் அது கோடி 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 ரூபாய்க்கும் மேலானது அந்த வெளிப்பாடுகளை கத்த நமக்கு தர விரும்புகிறார் அதுக்குனே நமக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார் அதுக்குனே கத்தர் பெரக்கா தீர்கசன ஊழியங்களை வைத்திருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தில் வருகிறவர்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்பாடுகள் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும்னு கூட சொல்லித்தரோம் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அந்நிய பாஷையில் ஒரு மணி நேரம் பேசிவிட்டு அமைதி நேரம் குவைட் டைம் எடுக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் மக்கள் அவங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் காலையில் ஆண்டர் என்ன பேசுகிறாரோ அதை தான் இன்றைக்கி செய்தி எங்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாங்க அது ஆச்சரியப்பட ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஆவியானவர் அவர் வெளிப்பாடுகளை தருகிறவர் இங்கே பெரக்கா ஊழியத்தை அட்டன் பண்ணிவிட்டு வெளியே போய் ஊழியர் செய்கிறவருடைய வித்தியாசம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியா முழுவதும் அதை எசகனிட்ட பலர் சொல்லுவாங்க அவங்க பேசும்போதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவங்க பெராக அட்டன் பண்ணவர்களுக்கு காரணம் என்னென்னா வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வது அது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஒரு நாள் இழந்துடாதீங்க உலகத்தில் நம்ம எதையும் இழக்கலாம் அண்ணன் சொல்லுவாங்க வேதத்தை படிக்கும்போது அதில் ஒரு வெளிப்பாடு வருது அந்த ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் வாழ்க்கை முழுது இழக்க முடியாது ஏன்னா அதுதான் நம்மளை வாழ வைக்கும் அதுதான் ஜெயத்துக்குள்ள நடத்தும் அதுதான் இந்த ஆண்டு உங்களை வெற்றிக்குள்ள நடத்தும் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அடுத்த எல்லைக்கு கொண்டு போகும் அழைப்பை நிறைவேற்ற உதவி செய்யும் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம் இந்த வருஷம் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய மாம்ச அறிவுல நான் வாழ்ந்ததை மன்னிச்சிருங்கன்னு கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே மன்னிங்க ஆண்டவரே எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானமோ நான் படித்த படிப்போ இல்லை மற்றவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளோ இல்லை நியூஸில் நான் படிக்கிறதோ இவைகளில் நான் வாழ்ந்தது போதும் ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா நம்முடைய வெளிப்பாடுகளின் வாழ்க்கைக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் தேவனால் அருளப்பட்டவர்களை அறியும்படி ஆண்டவர் நீர் எனக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துக்கிறீங்களோ அவைகளை அறியும்படி தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆவியை நான் பெற்றிருக்கிறேனே சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்துகிற ஆவியானவரே நமக்கு என்னை விட்டு கொடுக்குறப்பா சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்கள் வேதத்திலும் அபிஷேகத்திலும் நான் நேரத்தை இந்த ஆண்டு செலவிட போகிறேன் வெளிப்பாடுகளில் ஊழியங்களுக்கு நான் வர போகிறேன் அதுக்கு நான் நேரம் எடுக்க போறேன் அதுக்கு நான் என்னுடைய டைம் கொடுக்க போறேன் அதுக்கு நான் பணத்தை செலவிட போறேன் அது மூலம் ஆண்டவரே இந்த வருஷம் நீர் எனக்கு வச்சிருக்கிற அழைப்புக்குள்ள நீர் எனக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நான் நுழைய விரும்புகிறேன் அதுக்கு இருக்கிற எல்லா தடைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விலகுவதாக எலிசாக்களா எழுப்பும் ஆண்டவரே அபரகாமா எழுப்பும் ஆண்டவரே பேதுருக்க எழுப்பிகளை <laughs> லாக்கியங்களை பாருங்க ரபல கத்தர சந்தனம ஷேல ரபா பாபா பாபால ரபா ரபல ரபர ரப ரெண்டு பேதுர இல்ல ஒண்ணுல பேதுர சொல்லுகிறபடி அவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமை எனக்கு தந்திருக்கிறது நீங்கள் அவரை அறியும் பொழுது கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் அது உங்களை வீணரும் கணியற்றலுமாய் இருக்க ஒட்டாது 
அன்பாண்டவர்கள் உங்களுக்கு சொல்றேன் அவருடைய வெளிப்பாட்டு அறிவில் நீங்க நிரம்ப பொழுது நீங்க வீணராக இருக்க மாட்டீங்க கனி தராம போயிட மாட்டீங்க கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இருக்கும் கனி கொடுக்கிறவனா எழும்புவீர்கள் ரபா ஷகடா ரபா தரபா அடுத்த வசனத்தில் பேதுரு சொல்கிறார் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் அழைப்பையும் உறுதியாக்க முடி ஜாக்கிரதையா இருக்கு அது ஒரு வெளிப்பாடு அந்த நீங்க எதுக்கு தெரிந்து கொண்டீங்க எதுக்கு அழைச்சீங்க அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நாளும் எடறி விழுவதில்லை ஒரு நாளும் தவறி போக மாட்டீங்க இந்த ஆண்டு நீங்க மற்றவர்களுக்கு கனி தருகிறவளாய் மாறுவீர்கள் ஏற்கனவே நீங்க ஊழியர் சேர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா கர்த்தர் உங்களை அடுத்த எல்லைக்கு இந்த ஆண்டு கொண்டு போக விரும்புகிறார் உங்க எல்லை விரிவாக்க விரும்புகிறார் ஓ லியா தரபா சதரபாபா பல வாலிப பிள்ளைகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அவர் எவ்வளவு அறியீங்களோ அவ்வளவு ஆண்டோருடைய ஊழியனாக எழும்புவீர்கள் சாமுவேல் கத்தர் அறிந்தான் சின்ன பிள்ளை அவனுக்கு ஒரு பெரிய பின்னணி இல்லை பெற்றோர் கூட இல்லை பின்மாற்றமான பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல தான் அவனும் இருந்தான் ஏலியின் பிள்ளைகளும் அங்கே தான் இருந்தாங்க சாமுவேலும் அங்கே தான் இருந்தான் ஏலியின் பிள்ளைகள் கத்தரை அறியவில்லை ஆண்டவர் அறியாததினால அவர்கள் துன்மார்க்கமாய் பேலியாளின் பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள் துன்மார்க்கத்தில் இருந்தாங்க பாவத்தில் மூழ்கி போய் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலேயே பாவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் சாமுவேல் கத்தர் வார்த்தையினாலே தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இன்னைக்கு வாலிபா தம்பி தங்கச்சி கத்தர் உனக்கு இன்னைக்கு பேசுகிறார் அவர் தன் வார்த்தையினால் உனக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் உனக்கு ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை வச்சிருக்கிறார் அவருக்கென்று வாழ இள வயதில் டீனேஜில் அண்ணா தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் பதினான்கு வயதில் நான் பதினாறு வயசா இருக்கும் போது இயேசுக்கு என்ன கொடுத்து இன்றைக்கு பிரகாசிக்கிற பல ஊழியர்கள் தங்களுடைய டீனேஜில் இயேசுக்கு வந்த வந்தவர்கள் தான் இன்றைக்கு அடுத்த தலைமுறையை கத்தர் எழுப்ப விரும்புகிறார் வெளிப்பாடுகளால் நிறைந்த ஒரு தலைமுறையாக சாமுவேல்கள் எழும்ப வேண்டிய காலம் எது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆண்டவரே நான் சாமுவேலை எழும்ப விரும்புறேன் உங்களுடைய வார்த்தையினால எனக்கு வெளிப்படுத்தின ஆண்டவரே கத்தர் வெளிப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் வசனம் சொல்கிறது அவன் சாமுவேலுடைய வார்த்தை சிறுவேலுக்கெல்லாம் வந்தது கத்தர் உங்களை கனம் பண்ணி அவர் வெளிப்பாடுகளை யார் பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வார்த்தையை உலகமெல்லாம் கனம் பண்ணும் இன்னைக்கு இசைக்கண்ண ஒரு வார்த்தை அவருடைய தெரி வார் தீர்க்க சொன்ன வார்த்தைகள் மக்கள் ஆசீர்வதிக்கிறது அவங்க சொல்றாங்க அண்ணா நீங்க சொன்னீங்க அப்படியே என் வாழ்க்கையில் அது நடந்துருச்சு அவர் வார்த்தை சாமுவேலுடைய வார்த்தை ஒன்றாகிலும் தரையில விழவில்லை அவருடைய வெளிப்பாடுகளை பெற்றவர்களுடைய வார்த்தை தரையில விழாது லேரியா தரபா ஷபா சூழ்நிலையை குறை சொல்லாதீங்க மற்றவர்கள் சொல்லாதீங்க என் நண்பன் தான் காரணம் என்னாதீங்க இதுதான் காரணம் இல்லை நீங்க அவரோடு உட்கார்ந்து அவர் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறார் உள்ள என்ன செஞ்சிட்டாரு இதை பார்க்கிற பார்வை வரும் பொழுது உங்க வாழ்க்கை வெற்றிக்குள்ள போகும் ஜெயத்துக்குள்ள போகும் மையமின் மேல மையமைக்குள்ள போகும் மாலியா தராசியா தலாரபா பர்சு தாவியானவரே ஆவியானவரே நம்முடைய ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளில் அவங்கள அர்ப்பணிக்கிறேன்னப்பா இந்த புதிய இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அவர்கள் தங்களுடைய அத்தனை சிலாக்கியங்களையும் அறிந்து கொண்டு தங்களுடைய அழைப்பிலும் அபிஷேகத்திலும் வல்லமையிலும் பொருளாதாரத்திலும் அவங்களுடைய பிஸ்னஸிலும் தொழிலிலும் குடும்பத்திலும் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ண போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்கள் கரங்களில் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆவியானவர் அடவரே அவர்களுக்குள்ள நான் இப்போ சொன்ன ஒவ்வொரு ஒரு வசனங்களும் முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாய் பலன் தருவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே சோராது சோராது பதில் தாங்கப்பாதன் கோட்டை எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நிறைவுமை நாடி வந்து எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் சபையா எல்லாரும் சேர்ந்து கேட்க போறோம் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி உம்மோடு என்னாலும் 
அதிகமாய்ப்பார்க்கும் சாமுவேலின் புஸ்தகத்திலும் நாளாகம புஸ்தகத்திலும் தாவிதனுடைய சபங்கள் இருக்கிறது நாள் அதிகமாய் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா சங்கீத புஸ்தகங்களிலே பார்க்கலாம் ஆமே ஜபம் எல்லாம் பாட்டாக மாறிச்சு ஆமே பாடுகள் ஜபமானது ஜபம் பாட்டானது ஆமே கத்தர் பாட வைப்பாராக ஹலோ லோயா தேவ நடத்தி வந்த பாதைகள்லாம் அதான் உங்களை அதிசயமாக நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் நடத்தும்போது கஷ்டமாக இருக்கலாம் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் அப்பா நன்றி ஹலோ லோயா கத்த நல்லவர் ஆமாம் கண்டிப்பாக தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டிய சில காரியங்களை தான் இந்த நாளில் ஒரு பிரசங்கமாக அல்ல இதெல்லாம் நம்ம செபத்தில் வைக்கணும் கண்டிப்பா ஒரு தேவ பிள்ளை தேவனை ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டிய சில காரியங்கள் அநேகம் இருக்கிறது சில காரியங்கள் நேற்று ஆண்டு வருஷத்தில் செவித்துட்டு ஆண்டு ஒரே சங்கீதத்தில் எங்க தேடினாலும் ஒரு ஜபத்தை பார்க்க முடியும் நான் எப்படி ஜோம் பண்ண ஆண்டு ஒரு நீங்க எனக்கு காட்டிதாங்க இன்னைக்கு ஜோம் பண்றதுக்கு வேண்டிய காரியங்களை எனக்கு நீங்க காட்டிதாங்க ஆண்டு ஒரே அப்படி சொல்லி சோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் சில காரியங்களை காண்பித்து கொடுத்தார் இதுக்காக நீ கண்டிப்பாக சோம் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் இதனால் நாம் கொஞ்சம் தியானிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கூட சோம் பண்ணலாம் கத்தர் இடைபடுவாராக ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சங்கீதம் அதனுடைய பத்தாவது வசனம் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்து சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான காற்றில் அலைகிற காற்றடித்து அதிலே அடிபடுகிற அலைகளை போல இருக்கக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கை உறுதியா இருக்கணும் ஒரு தேவ பிள்ள தடுமாற்றம் இல்லாமல் வாழவும் இடராமல் நடக்கவும் லெக்கை நோக்கி தொடரவும் அவர்களுக்குள்ள என்னது தேவை அப்படின்னா நிலைவரமான ஆவி தேவை அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகள் தியானம் பண்ணி முறையிடுகிற தாவிது சந்தி சாயங்கால வேளையில மேல பாக்கிறது ஆவிது ஒரு நாள் எங்க பார்த்தாரு கீழே பார்த்தார் காரணம் என்ன நிலைவரமான ஆவி மங்கி இருக்குது 
ஜெபிக்கணும்னு போய் உக்காந்து ஜெபிக்க முடியாம வேற ஏதாவது செஞ்சிட்டு இருக்க காரணம் என்ன நிலைவரமான ஆவி இல்ல நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்பாததை செய்ய காரணம் என்ன அந்த நிலைவரமான ஆவி நமக்குள்ளே மங்கி இருக்கிறது தாவிது தாங்கன்னு கேட்கல தாவிது என்ன கேட்கிறாருனா புதுப்பியும் சுத்த இருதயத்தை எனிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவிய எனில் புது அது ஆக்டிவே இல்லாமல் இருக்க ஆண்டவர் ஒரு தேவ பிள்ளை எடுத்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருக்கணும்னா இந்த நிலைவரமான ஆவி தேவை எவ்வளவு தீர்மானங்களை எடுக்கிறோம் தீர்மானங்களை விரும்பி தான் எடுக்கிறோம் அந்த வரை இப்படி நான் விரும்பி அதனால தான் விரும்புறத செய்யலையே விரும்புறத செய்யல ஆண்ட வரை என்னுடைய விருப்பம் சாயங்கால வேலையில நான் உங்களை பார்க்கணும் ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கீழே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் இது கேட்கிறார் ஒரு தேவ பிள்ளை கேட்கணும் உறுதி இல்லை நீ உறுதி இல்லாம இருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மளை உறுதியாய் தான் நிறுத்தி இருக்கிறார் கண்மலை மேல உறுதியாய் கர்த்தருடைய ஆலயத்துல உறுதியாய் அதான் நாட்டப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நமக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய அனுபவத்துல இந்த அனுபவம் ரொம்ப மங்கி இருக்கிறது நாம் இதெல்லாம் ஜெப ரிக்வஸ்ட் வைப்போம் எனக்கு சரியா ஜோ பண்ண முடியல ஜோ பண்ணுங்க எனக்கு ஆனா தாவி என்ன கேட்கிறாருனா எனக்கு அந்த ஆவிய புதுப்பியும் கேட்கிறார் ஒன்று தாவிதின் ஆரம்ப அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு ஒன்றை நான் கேட்டேன் இதுதான் நிலைவரமான ஆவி ஒன்றை நான் கேட்டேன் இது இப்ப எனக்கு ஏன் மங்கிட்டு ஒன்றை நான் கேட்டேன் அது எது நிலைவரமான ஆவி தெரியுமா நகோமி கூட ரூத்தும் ஓர் பாலும் போறாங்க எங்க பெத்லகேமுக்கு சிச்சுவேஷனை நகோமி எடுத்து சொன்னதும் ரூத்து டிசிஷனை மாத்திரா மாத்தி திரும்பி போறா சாரி ஒரு பால் ஆனா ரூத் என்ன பண்றா விடாம உம்முடைய தேவன் தான் இதான் அந்த உறுதி இது இருந்தாதான் வெத்திலைகளுக்குள்ளேயே என்றாக முடியும் இந்த நிலைவரமான ஆவி இருந்தாதான் வீட்டுல சர்ச்சுக்குன்னு கிளம்பும் வெற்றி மடம் வந்ததும் வேற பிளான் ஓடும் ஓர்பாள மாதிரி எத்தனை தடவை ஆண்டவருக்கு ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு ஓடி இருக்கிறோம் ஓர்பாள் அப்படிதானே அதனால முத்தமிடுறவங்கள சீக்கிரம் இல்ல நான் நினைச்சிட்டேன் இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு நேற்று ரெண்டு சகோதரிங்க ஜோமண்ண வரும்போது அவங்க கிளம்பி வர்றதுக்கு அவ்வளவு தடையா வீட்டில் அவ்வளவு தடை ஆனாலும் வந்துட்டாங்க அது அந்த உறுதி இது வந்து நாம உண்டாக்குறது இல்ல இது கர்ச்சர் கொடுக்கிறது சிங்காசனத்தை தாவிது ஒரு நாள் கேட்கல அவனோட எதுவுமே கேட்கல ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நான் தேடி ஆர்வமாய் நாடுகிறேன் ஒன்ன நான் கேட்டேன் அதை நாடுறோமா ஏன் இல்ல மங்கி இருக்கிறது மங்கி இருக்கிறது அதனால தாவி சிருஷ்டியும் கேட்கல புதுப்பியும் அது உள்ளதா இருக்கு அந்த அனுபவம் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சு ஒரே காரியத்துக்காக விடாம கேட்கிறது ஒரே காரியத்துக்காக ஜோம் பண்றது தீர்மானத்தில் உறுதியா இருக்கிறது பாஸ்டிங்ல இருந்து எல்லா விஷயமும் அப்படிதான் உறுதி இதுல தான் முடியல அப்ப இந்த இடத்துல தான் ஒரு காரியம் தெளிவாய் தெரிகிறது நம்முடைய மாம்ச பலத்தால நிக்கலாம் நினைச்ச இடத்துல தான் நம்ம விழுந்திருக்கிறோம் அதனால நான் விரும்புறதை செய்யாமல் நான் செய்ய முடியாது நான் நாளே நான் எதை செய்யணும் நினைக்கிறேனோ அதுக்கு மாறாதான் இதுதான் சுயம் நான் இந்த நான் என்னை செய்ய விடாது அதனாலதான் ஏழுல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எட்டுல பவுல் சொல்ற எவர்கள் தேவாவினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அதனால மாம்ச சிந்தை மரணம் 
கடந்த வாரத்தில் என்ன ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சேலஞ்சாக இருந்த ஒரு வேத பகுதி ஏனோ தேவனோடு சஞ்சரித்து காணாமல் போயிட்டான் அப்போ நான் என்னும் சுயம் காணாமல் போகிற அளவுக்கு நம்ம சஞ்சரிக்கணும் இது ஒரு நாள் இல்லை எத்தனை வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்தா அந்த வசனத்தை வாசிங்க அந்த பகுதியை வாசிங்களா நான்காவது அதிகாரமா நாலு அஞ்சா ஆதி ஆகமம் இடது பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க வசனத்தை எடுத்தீங்களா ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்றுல இருந்து வாசிங்க எழுது <laughs> சஞ்சரித்து கொண்டிருக்க தேவன் எடுத்துக்கொண்டார் சொல்ல வேண்டியதானே ஆங்கிலத்தில் இருக்கு ஹி வாஸ் நாட் அவன் இல்லாம போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் தேவன் அவனை நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரகசிய வந்தோடனே அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுவார் இருக்க நான் என்கிற வெயிட்டை தூக்க முடியாது அவருக்கு நம்மளாலே தூக்க முடியல படியே பிடிச்சு பிடிச்சுதான் நான் என்கிற வெயிட் எத்தனை கிலோன்னு தூக்கி பாருங்க தூக்க முடியாது பறக்க முடியாது நம்மளால பறக்க முடியுமா ஏன் பாடுவோம் கழுகுகளே பற பறப்போனும் ஆனா பறக்கதெல்லாம் கோழி மாதிரி இப்படி தூக்கி இங்க இங்க எவ்வளவுதான் அவனே இல்லப்பா இது அவனே இல்ல நான் எதுக்கு சொல்றேன் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் இன்னொரு ஏழு நாள் பாஸ்டிங் இருக்க போறேன் இப்படி பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்கிறவங்க கைய மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்குவே மறுபடி கொஞ்சம் கை காட்டுங்க நல்ல பாஸ்டிங் பா கத்தருணை அதனாலதான் நான் எப்பவுமே வாழ்ந்தியரா பஸ்டே சொல்லுவேன் உங்க சரீர நிலைமைய ஆண்டு <laughs> 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 நான் வந்து ஆயத்தமாகி காலையில உமக்கு நேரம் ஆயத்தமாகி காத்திரும் நான் என்ன கொடுக்கணும் நான் என்ன கொடுக்கணும் அதான் தாவிது பார்த்துட்டார் என்னால முடியாது என்னால் ஒன்றும் கூடாதென்று என்னை தேவ பிள்ளைங்க கேட்கணும் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் ஆமே இப்போ ஒரு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு என்ன நினைக்கிறோம் இப்போ ஒன்று சாமி ஒன்றா அதிகாரம் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அது அது நம்மை தொடுது நம்ம இருதயத்தை தட்டுது அந்நாள் அதன் பிறகு துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை இங்கே வச்சு நம்ம ஹாப்பி ஆயிரும் இறங்கி போறதுக்குள்ள யாராவது ஒருத்தங்க வந்து கொஸ்டின் பண்ணாலே ஒசுக்கன் ஆயிரும் இல்லை போய் தீர்மானங்கள் எடுப்போங்க ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் என்ன நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் மாம்சத்தில் செய்யலாம் பார்க்கிறோம் இல்ல மாம்சம் ஒன்றுக்கும் காணாமலே போயிட்டான் 
കാണാമലെ പോണു അതാവും ഞാൻ സുയത്താൽ എൻ സുയ ബലത്താൽ ഒന്നു ദേവപ്പിള്ള കുറിഞ്ചിക്കടം ഒരു ദേവപ്പിള്ള ഈ പുരിഞ്ചു കൊള്ള വേണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതുക്ക് എന്നത്തെ എനിക്ക് ദാവിതയുടെ വാഴ്കയെ പാത്തിങ്ങനാ ഒണ്ട് രാജാക്കൾ പതിനൈന്താമത് അധികാരം ഐന്താമത് വസനത്തെ സൊല്ലങ്ങ് ഉണ്മ <laughs> അതിന് പിറകെ അവൻ ഒരു പാവവും പണ്ണാത്തതോ ഉന്മ അതിനാലതാ ബൈബിളിലെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കു കൊഞ്ചവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കിടയാതെ ഉരിയാ സംഗതി ഒന്നൈ തവിര அந்த விஷயத்துல தப்பு பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் தான் தாவீத் என்ன கேக்குறாரு நிலைவரமான ஆவிய என்ன உள்ளத்திலே புதுப்பியும் அதன் பிறகு அந்த ஒரு சங்கதி அதுக்கு அப்புறம் தான் உயிரோடு இருந்த நாள் எல்லாம் ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் അവർ പാർവയ്ക്ക് സെമ്മയാനതൈ അതുക്കപ്പുറം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിങ്ങനെ അറിയോ ആണാല അവൻ ദാവീദ മാരി ചെമ്മയാ ഇല്ല ഇതാ சொல்லு വരണ്ട അപ്പോൾ ഇതിക്ക് എന്ന തേവ ആമേൻ നമ്മൾ എല്ല നമ്മുടെ അനേകർ 99% ക്രിസ്തുവുകളുടെ ആവിക്കൊരു നിലമ എന്നത് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നഗമിയ 9 ആമത്തെ അധികാരം 27 28 വസനങ്ങളിലെ சொல്ലിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒൻപതു നഖമിയ ഒൻപതു 27 28 വസനങ്ങൾ ആകയാൽ അവരെ നെരുക്കുകിര അവർകൾ ശത്രുക്കളിൻ കയ്യിൽ അവരെ ഒപ്പു കൊടുത്തി അവർകൾ നെരുക്കം അനുഭവിക്കിര കാലം അവർകൾ നെരുക്കം അനുഭവിക്കിര കാലങ്ങളിൽ അവർകൾ ഉമ്മയെ നോക്കി കൂപ്പിടുകിര പോ നെരുക്ക അനുഭവിക്കിര കാലങ്ങളിൽ ഉമ്മയെ നോക്കി കൂപ്പിടുകിര പോ നീ പരലോകത്തിൽ ഇറങ്ങുകിര അടുത്ത വസനത്തെ വാസിങ്ങ അവർക്ക് ഇളയ്പാർതൽ ഉണ്ടാ ഇളയ്പാർതൽ ഉണ്ടാണ പോ ഉമക്ക് മുൻപാക ഉമക്ക് മുൻപാക ഉയർവോ താഴ്വോ പസിയോ പട്ടിണിയോ മരണമോ ജീവനോ നാശമോ മോശമോ ക്രിസ്തുവിൻ അൻപൈ വിട്ട് നമ്മ പിരിക്ക മാട്ടാതെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ ദ ഉറുതി എന്ത ഒരു കാര്യത്തിലെ തടുമാറ്റം വരുകിறது അതിലെ இந்த ജപം ഒരു ദേവപ്പിള്ള കണ്ടിപ്പാ ചെയ്യണം അപ്പ നിലവരമാന ആവിയെ എനിക്ക് താങ്ക അടുത്തതാക ആ നേരെ പോരുന്ന കൊഞ്ച സീക്രം சொல்லி മുടിക്കേ ോ <laughs> <laughs> ஆண்டவர் இப்படி எழுத வைத்தார் ஆண்டவரே எனக்கு தெரியுது நீங்க என் கூட இருக்கறீங்க என்ன தேட்றீங்க ஆனா அநீகருக்கு அது தெரியல எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் யாரும் இல்லாதவன் நான் யாரும் இல்லாதவள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க பார்க்கட்டும் பா நீங்க இருக்கறீங்க எனக்கு என் கால் தடுமாறினா என்ன தாங்குறதற்கோ என் கால் சறுக்கும் போது போது என்னை தூக்குவதற்கோ என்னை வழிநடத்த என் கரத்தை பிடிப்பதற்கோ ஆமேன் மரண கண்ணிக்கு என்னை தப்பு வைப்பதற்கு மரண வாசல்ல இருந்து என்னை தூக்கி விடுவதற்கு கண்மலை மேல் என்னை நிறுத்தி என் தலையை உயர்த்துவதற்கு எனக்கு ஒருவர் இருக்கிறீர் என்பதை மற்றவர்கள் கண்டு ஹalleluya பாக்கட்ட ஆண்டவரே ஒரு அடயாளத்தை காட்டுங்க அப்பா ஒரு அடயாளத்தை காட்டுங்க ஆண்டவரே இந்த அடயாளம் நான் பார்க்கிறதுக்கு இல்ல 
ஆமான் பார்க்கட்டும் ராஜ அரண்மனையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு ஃபேவரா ரிப்போர்ட் வரப்போகுது என்பது ஆமானுக்கு தெரியட்டும் ஆண்டு வரே ஆமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் இவனை அடிச்சா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இவனை என்ன பண்ணாலும் யார கேட்க மாட்டாங்க தெரியட்டும் பா எனக்கு தெரியும் நீங்க எனக்கு ஃபேவர் பண்ணுவீங்க ஆனா ஆண்டு வரே விழுவதற்குள் அவனுக்கு தெரியணும் சண்பலாத்து தொபியாவுக்கு தெரியணும் பார்வனுக்கு தெரியணும் நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுவதை சத்துரு தலை Yes, Father. I will give you a gift. I will give you a gift. I will give you a gift. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. ஒரு விஷய கூட சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட சத்து சிச்சுவேஷனை நகம் எடுத்து சொன்னதும் ரூத் டிசிஷனை மாத்திரா மாத்தி திரும்பி போறா சாரி ஒரு பால் ஆனா ரூத் என்ன பண்றா விடாம உம்முடைய தேவன் தான் இதா அந்த உறுதி இது இருந்தாதான் வெத்திலைகளுக்குள்ளே என்றாக முடியும் இந்த நிலைவரமான ஆவி இருந்தாதான் வீட்டில் சர்ச்சுக்குன்னு கிளம்பும் வெற்றி மடம் வந்ததும் வேற பிளான் ஓடும் போர்பால மாதிரி எத்தனை தடவை ஆண்டவருக்கு ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு ஓடி இருக்கிறோம் போர்பால அப்படிதானே அதனால முத்தமிடுறவங்கள சீக்கிரம் இல்ல நான் நினைச்சிட்டேன் இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு நேற்று ரெண்டு சகோதரிங்க ஜோ பண்ண வரும்போது அவங்க கிளம்பி வர்றதுக்கு அவ்வளவு தடையா வீட்டில் அவ்வளவு தடை ஆனால வந்துட்டாங்க அது அந்த உறுதி இது வந்து நாம உண்டாக்குறது இல்ல இது கர்ச்சர் கொடுக்கிறது தாவித அதான் கேட்கற ஆண்டவர் அன்னைக்கு நான் எப்படி ஆண்டவர் இருந்தேன் உங்க மகிம நான் சிங்காசனத்தை தாவித ஒரு நாள்ல கேட்கல அவனோட வேதுமை கேட்கல ஒன்றை நான் கேட்டே அதையே நான் தேடி ஆர்வமாய் நாடுகிறேன் ஒன்ன நான் கேட்டேன் ஆ அத நாடுறோமா ஏன் இல்ல மங்கி இருக்கிறது மங்கி இருக்கிறது அதனால தாவிது சிருஷ்டியும் கேட்கல புதுப்பியும் அது உள்ளதா இருக்கு அந்த அனுபவம் ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்துச்சு ஒரே காரியத்துக்காக விடாம கேட்கிறது ஒரே காரியத்துக்காக ஜோம் பண்றது தீர்மானத்தில் உறுதியா இருக்கிறது இருந்து எல்லா விஷயமும் அப்படிதான் உறுதி இதுல தான் ஏன் முடியல அப்ப இந்த இடத்துல தான் ஒரு காரியம் தெளிவாய் தெரிகிறது நம்முடைய மாம்ச வெளத்தால நிக்கலாம் நினைச்ச இடத்துல தான் நம்ம விழுந்திருக்கிறோம் அதனால நான் விரும்புறதை செய்யாமல் நான் செய்ய முடியாது நானாலே நான் எதை செய்யணும் நினைக்கிறேனோ அதுக்கு மாறாதான் இதுதான் சுயம் நான் இந்த நான் என்னை செய்ய விடாது அதனாலதான் ஏழுல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எட்டுல பவுல் சொல்றார் எவர்கள் தேவாவினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ தேவனோடு சஞ்சரித்து காணாம போயிட்டான் 
அப்ப நான் என்னும் சுயம் காணாம போற அளவுக்கு நம்ம சஞ்சரிக்கணும் இது ஒரு நாள் இல்ல எத்தனை வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்தா அந்த வசனத்தை வாசிங்க அந்த பகுதியை வாசிங்களா நான்காவது அதிகாரமா நாலு அஞ்சா ஆதி ஆகமம் இடது பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க வசனத்தை எடுத்தீங்களா ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுல இருந்து எழுது <laughs> சஞ்சரித்து கொண்டிருக்க தேவன் எடுத்து கொண்டார் சொல்ல வேண்டியதானே ஆங்கிலத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் தேவன் அவனை நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரகசியர்கள் வந்தோன்னு அப்படி தூக்கிட்டு போயிடுவார் இருக்கு நான் என்கிற வெயிட்ட தூக்க முடியாது அவருக்கு நம்மளாலே தூக்க முடியல படியே பிடிச்சு பிடிச்சுதான் நான் என்கிற வெயிட் எத்தனை கிலோன்னு தூக்கி பாருங்க தூக்க முடியாது பறக்க முடியாது நம்மளால பறக்க முடியுமா பாடுவோம் கழுகுகளே பற பறப்போம் ஆனா பறக்கதெல்லாம் கோழி மாதிரி இப்படி தூக்கி இங்க இங்க எவ்வளவுதான் அவனே இல்லப்பா இது அவனே இல்ல எதுக்கு சொல்றேன் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் இன்னொரு ஏழு நாள் பாஸ்டிங் இருக்க போறேன் இப்படி பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்கிறவங்க கைய மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்குவே கொஞ்சம் கை காட்டுங்க நல்ல பாஸ்டிங் பா கத்தருணை அதனால தான் நான் எப்பவுமே வாழ்ந்தேரா பஸ்டே சொல்லுவேன் உங்க சரீர நிலைமைய மாம்சம் <laughs> நான் வந்து ஆயத்தமாகி காலையில உமக்கு நேரம் ஆயத்தமாகி காத்திரும் நான் என்ன கொடுக்கணும் நான் என்ன கொடுக்கணும் அதான் தாவிது பார்த்துட்டார் என்னால முடியாது என்னால் ஒன்றும் கூடாதென்று என்னை தேவ பிள்ளைங்க கேட்கணும் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் ஆமே இப்போ ஒரு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு என்ன நினைக்கிறோம் இப்போ ஒன்று சாமி ஒன்றாவது ஏறம் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கறோம் அது அது நம்மை தொடுது நம்ம இருதயத்தை தட்டுது அந்நாள் அதன் பிறகு துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை இங்கே வச்சு நம்ம ஹாப்பி ஆயிரும் இறங்கி போறதுக்குள்ள யாராவது ஒருத்தங்க வந்து கொஸ்டின் பண்ணாலே ஒசுக்கன் ஆயிரும் இல்ல சந்தேகப்படக்கூடாது போய் தீர்மானங்கள் எடுப்போங்க ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் என்ன நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் மாம்சத்துல செய்யலாம் பாக்குறோம் இல்ல மாம்சம் ஒன்றுக்கும் காணாமலே போயிட்டான் காணாமலே போகணும் அதாவது என் சுயத்தால என் சுய பலத்தால் ஒன்றும் செய்திட அதை நீ 
தேவ பிள்ளை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தேவ பிள்ளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இதுக்கு என்ன தேவை நீங்க தாவிதுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்லுங்க ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் அவர் பார்வைக்கு அதன் பிறகு அதுல உறுதியான அர்த்தம் அப்போ ஒரு காரியம் தெளிவாய் தெரிகிறது அந்த ஜபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுத்தார் பைபிள் இதுல எழுதி இருக்கிறது சத்தியம் உரியா சங்கதியில தாவிது பாவம் பண்ணதும் உண்மை அதன் பிறகு அவன் ஒரு பாவம் பண்ணாததும் உண்மை அதனாலதான் பைபிள் எல்லாம் எழுதி இருக்கு கொஞ்சமும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது சங்கதி ஒன்றை தவிர அந்த விஷயத்தில் தப்பு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் தாவிது என்ன கேட்கிறாரு நிலைவரமான ஆவிய என்ன உள்ளத்திலே புதுப்பியும் அதன் பிறகு அந்த ஒரு சங்கதி அதுக்கப்புறம் தான் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை அதுக்கப்புறம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் அவன் தாவித மாதிரி செம்மையா இல்லை இப்படிதான் சொல்லுவார் இதுக்கு என்ன தேவை ஆமே நம்ம எல்லாம் நம்முடைய அநேகர் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலைமை என்பது எப்படி இருக்கிறது என்றால் நிகமையா ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களில் சொல்லியிருக்கிறபடி தான் ஒன்பது நிகமையா ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் ஆகையால் அவர்கள் நெருக்கம் அனுபவிக்கிற காலங்களில் நெருக்கம் அனுபவிக்கிற காலங்களில் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற போது இறங்குறீங்க அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க அவர்களுக்கு இழைப்பாறுதல் உண்டா இழைப்பாறுதல் உண்டான போது உமக்கு முன்பாக உமக்கு முன்பாக மறுபடியும் செய்ய தொடங்கினார்கள் இதுதான் பிரச்சனை நெருக்கம் வரும்போது ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுறாங்க கொஞ்சம் இழைப்பாறுதல் வந்ததும் இதுக்கு தான் என்ன தேவைன்னா ஆண்டவரே நிலைவரமான ஆவிய வாழ்ந்திருந்தாலும் தாழ்ந்திருந்தாலும் அதான் பவுல் சொல்றார் உயர்வோ தாழ்வோ பசியோ பட்டினியோ மரணமோ ஜீவனோ நாசமோ மோசமோ கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயத்திற்கு இதுதான் அந்த உறுதி எந்த ஒரு காரியத்தில் தடுமாற்றம் வருகிறது அதில் இந்த ஜபம் ஒரு தேவ பிள்ளை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்பா நிலைவரமான ஆகிய எனக்கு தாங்க அடுத்ததாக நாம் நேரம் போகிறதா கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லி முடிக்கிறேன் இன்னைக்கு முடியலன்னா நாளைக்கு தியானிக்கலாம் ஆம் எண்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் அதனுடைய பதினேழாவது வசனம் கர்த்தாவே எனக்கு துணை செய்து நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறது என்னை தேற்றுகிறது என் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும்படிக்கு வெட்கப்படும்படிக்கு எனக்கு அனுகூலமாக எனக்கு அனுகூலமாக ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தரும் ஆம இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் காட்டும் போது அண்டவர் இப்படி எழுத வைத்தார் அண்டவரே எனக்கு தெரியுது நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்க என்ன தேற்றுறீங்க ஆனா அணிகருக்கு அது தெரியல எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நான் யாரும் இல்லாதவன் நான் யாரும் இல்லாதவள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பார்க்கட்டும் பா நீங்க இருக்கிறீங்க எனக்கு என் கால் தடுமாறினா என்னை தாங்குறதற்கும் என் கால் சறுக்கும் போது போகுது என்னை தூக்குவதற்கும் என்னை வழிநடத்த என் கரத்தை பிடிப்பதற்கும் ஆமேன் மரண கண்ணிக்கு என்னை தப்புவிப்பதற்கும் மரண வாசலில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுவதற்கும் கண்மலை மேல என்னை நிறுத்தி என் தலையை உயர்த்துவதற்கும் எனக்கு ஒருவர் இருக்கிறீர் என்பதை மற்றவர்கள் கண்டு அலையா பாக்கட்டும் ஆண்டவரே ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்கப்பா ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்க ஆண்டவரே 
இந்த அடையாளம் நாம் பார்க்கறதுக்கு இல்ல ஆமான் பார்க்கட்டும் ராஜ அரண்மனையிலிருந்து கொஞ்ச நாள் எனக்கு ரிப்போர்ட் வரப்போகுது என்பது ஆமானுக்கு தெரியட்டும் ஆண்டு வரே ஆமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் இவனை அடிச்சா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இவனை என்ன பண்ணால யார கேட்க மாட்டாங்க தெரியட்டும் பா எனக்கு தெரியும் நீங்க எனக்கு ஃபேவர் பண்ணுவீங்க ஆனா ஆண்டு வரே ஆமே நாமன் விழுவதற்குள் அவனுக்கு தெரியணும் சண்பலாத்து தொபி அவனுக்கு தெரியணும் பார்வனுக்கு தெரியணும் நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுவதை சத்துரு தலை Yes, Father. 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 என்னை தேற்றிடும் ஏசப்பா ஒரு விஷய கூட சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட சத்து அலிலு ராஜாவே சத்துரு எனக்கு தேர்ச்சிடும் அடையாள இயேசுவே எனை தேர்ச்சிடும் அடையாள ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பின்பு பின்பு ராஜாவின் அரமனை வாசலுக்கு திரும்பி வந்தான் திரும்பி வந்தான் ஆமானோ வென்றால் சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டு கொண்டு முக்காடிட்டு கொண்டு வீட்டுக்கு தீவிரித்து போனான் முக்காடு போட்டுட்டு போறான் நேற்று வர இந்த முருதைக்காய் எல்லாம் ஓ மோர்தைக்காய ரொம்ப அள வச்ச வேண்டிய ஆமா சாம்பல்ல உட்கார்ந்து அள வச்சவன் ஆமா அதை பார்த்து ரசிச்சவன் ஆமா ரெட்டுடுத்தி கொள்ள வைத்தவன் இந்த ஆமா தண்ணி கூட குடிக்க விடாம தடுத்தவன் இந்த ஆமா கதற விட்டு வேடிக்கை பார்த்தவன் இந்த ஆமா சிலருடைய வேதனை சிலருக்கு மகிழ்ச்சி ஆகும் நான் இதை சொல்லும் போது கை கூப்பி சொல்லுகிறேன் பிறர் வேதனை ஒரு நாள் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு மகிழ்ச்சி ஆகக்கூடாது நாம சொல்ற ஆமான் இல்லாமே தள்ளப்பட்ட சாத்தான் அவன் தான் சிலரை யூஸ் பண்ற அவ்வளவுதான் திரும்பி அந்த குறி சொல்றவளை பார்த்து அவளுக்குள்ளிருந்து செயல்படுகிற ஆவியை கடிந்து கொண்டான் நமக்குள்ள அந்த ஸ்பிரிட் வந்துடக்கூடாது ஒருத்தன் அதனால உன் சத்துரு விழுந்தால் நீ என்ன செய்யாத சந்தோஷப்படாத கத்தர் பார்க்கிறார்னு அர்த்தம் அதனாலதான் இந்த செய்தி ஒரு சண்டே கொடுக்கும் போது நேற்று வர குதிரையில மோர்தி போகும்போது மோர்தைக்காய் கீழே இருந்தான் ஆமாம் குதிரையிலேருந்து மோர்தைக்காய கர்ப்பமாக பார்த்தான் அப்படியே மாற்றுறார் இப்போ மோர்தைக்காய் குதிரையில் ஆமான் கீழே நீ குதிரையில் யாருனாலும் நீ அப்படி ஆமான பார்த்துறாத நீ மேலே பாரு 
ஆமே அல்ல எங்க யார பாக்கணும் தெரியுமா உனக்கு கீழே இருக்கிறவன் அல்ல உன்னை இந்த ஸ்தானத்துல தூக்கி வைத்தாரு அலையா அங்க பாரு அவ்வளவுதான் நீ எங்க பார்த்தேன்னு அவர் ஆமான பார்த்துருவாரு ஆமே ஆமே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பார்வன் யுத்தத்துக்கு வந்ததும் ஏன் முறையிட்டாங்க சொல்லுங்க எங்க ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும் இருக்கிறாங்க பார்வன் சேனை அவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி இருக்க ஏன் முறையிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு யுத்தம் பண்ண தெரியாது யுத்தம் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா இயேசுவோடு இருந்ததுக்கு அப்புறமே பேதூர் கத்தி எடுக்கிறான் சில காரியங்களை நம்மை தெரியாமல் வைத்ததற்காக சில காரியங்கள் தெரியாது சில பிள்ளைங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம வச்சதுக்காக ஸ்தோத்திரம் தெரிஞ்சிருந்தா ஏ கத்தியேடு பட்டயத்தேடு ஆண்டவர் சொல்லுவார் பட்டயத்தை எடுத்தா சொல்லுவார் பட்டயத்தை எடுக்கிறவன் பட்டயத்தை எடுக்காம பார்த்தா சொல்லுவார் இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் நீங்கள் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு அள வச்ச ஆமான் தலையில ஒரு நாள் துண்டு விழுந்துச்சு எப்படி தெரியுமா ஒரு அடையாளத்தை காட்டிடுறாங்க என்னை தேற்றுறீங்க என்னை தேற்றுறீங்க பார்க்க வைங்கப்பா வேற எதுவுமே தாவித கேட்கல சவுல் அடிங்கன்னு கேட்கல நீங்க ஏன் கூட இருக்கிறது பைபிள் சொல்ல அந்த ஜபத்தாண்டவர் கேட்டாரா கேட்டார் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தர் தாவிதோட கூட இருந்தார் என்று தன்னை விட்டு விலகி போனார் என்று என்றும் சவுல் கண்டு சவுல் கண்டு தாவிதுக்கு பயந்து பயந்தான் கைகள உயர்த்தி ஆவின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சவுல் அடிங்காண்டவர் அப்படி பண்ணுங்காண்டவர் இப்படி எப்படி ஃபேவர் பண்ணார் பார்த்தீங்களா எந்த அரண்மனையிலிருந்து அவனுக்கு எதிராக ஈட்டி வந்ததோ அதே அரண்மனையிலிருந்து ஒரு யோனத்தான் அவனுக்கு அனுகூலமாக வைத்தார் எந்த அரண்மனையிலிருந்து மோசைய கொல்ல சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அதே அரண்மனையில மோசைய கத்தர் வளர வைத்தார் சில இடத்துல சில கம்பெனில சில ஆபீஸ்ல இவனை வாழவே விடக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதே இடத்துல தான் வச்சிருப்பாங்க ஆண்டவர் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு தேவ புள்ள பார்க்கணும்னா என்னை தேற்றும் அட்டை உன்னைங்க இருக்க விட மாட்டேன் பாக்குறியா இங்க ஊழியத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல ஆமா இங்க ஊழியத்துக்கு அப்ப வராங்க எப்படி எல்லாம் தொய்ந்த நிலைமையில அப்ப எனக்கு ரெண்டு வயசு அப்ப டே விட்டு பிறக்கல வந்து கொஞ்ச நாள்ல பனிரண்டு மாதம் எழும்பவே முடியல அப்போ அப்பொழுது தலைமை பாஸ்டர் இந்த பாஸ்டர் என் தாமஸ் அவர்கள் காட்டத்துறை பாஸ்டர் அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு முறை வந்து பார்க்க வந்தாங்க ரெண்டு முறையும் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை அவ்வளோ தடைகள் அது நடுவில் வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க இப்போ மூணு பிள்ளைங்க தான் நாங்கள் இருந்தோம் நிலமையை பார்த்து இந்த பிள்ளைங்களை வச்சு இப்படி கஷ்டப்படுறீ நான் உனக்கு வேற ஏதாவது சர்ச்சை கொடு அப்போ இங்கே ஆத்மாக்கள் ஒன்றுமே கிடையாது யாரும் கிடையாது வேற ஏதாவது சர்ச்சை கொடுக்குறாங்க அப்பா சொன்னாங்க இது கர்த்தர் என்னை கொண்டு வந்துட்டார் என்கிட்ட சவால் விட்டுட்டு போயிட்டு இனி நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் கத்தர் எழுப்பி விட்டார் கத்தர் எழுப்பி விட்டார் சில நேரத்தில் சில இடத்துல உன்னை இங்க இருக்க விட மாட்டேன் பாக்குறியா உன்னை இந்த குடும்பத்தில் வாழ விட மாட்டேன் பாக்குறியா இப்படிப்பட்ட சத்தம் கேட்டது நாம என்ன சொல்லுவோம் தாவிதுக்கு ஒரு இடத்துல கேட்கிற ஐம்பத்தஞ்சாவது சங்கீதத்துல எனக்கு புறாவ மாறி சிறகு இருந்தா சிறகெல்லாம் முறிச்சு போட்டுருவார் இருங்க இருதுல ஆண்டவர் என்னை ஆண்டவர் படுக்கையில போட்டிருக்கீங்க எழுப்பி விட்டா ஓடிடுவேன் 
ஒரு தேவ் ஆவிக்குரியவன் நிதானிப்பான் நேற்று இந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது இன்னொரு ஜவம் பண்ணு வரல வேதனை உண்டாக்கும் வழி நெடுதல் உண்டோ என்று பார்த்து ஓகே நூத்தி பத்தொன்பதுல சொல்லுவார் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன்னே வழி தப்பி நடந்தேன் இப்பொழுதோ காத்து நடக்க அது அர்த்தம் என்ன இப்ப சரியா நடக்கிற அப்போ அந்த ஜபத்துக்கு தேவன் கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா உபத்திரவம் ஆமீன் வரல ஆமீன் வரல சில ஜபத்துக்கு தேவன் தருகிற பதில் என்ன தெரியுமா உதவியும் தருவார் சில ரெண்டாவது பாயிண்டோட ஜவம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க மூணாவது பாயிண்ட் வேற யாருக்காவது இருக்கட்டும் ஆண்டு எனக்கு அந்த ரே எனக்கான ரேமா கிடைச்சிட்டு சொல்லிட்டு முதல் பாயிண்ட்ல நீ தானே கேட்ட நீ தானே கேட்ட சரியா நடத்துங்க என் ஜனமாகிய குமாரத்தியை நான் வேறு எந்த பிரகாரம் அவங்க வீட்டில் பேசட்டும் என்ன பேசணும் அவன் யூத குலமானார் அவன் கர்த்தருடைய பிள்ளையானால் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவனானால் அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனானால் என்னை தேற்றிடும் இயேசுவே நம்ம ஜபம் வெற்றாதீங்க நம்பிக்கையிலதான் இந்த துன்பத்து நடுவில் நான் நடக்கிறேன் அதனால என்னை விட்டுறாதீங்கப்பா துன்பத்து நடுவில் ஒருத்தனுக்கு நடக்க முடியுமாங்க சுருண்ட மாட்டான் தளர்ந்துட மாட்டான் தவிர சொல்ற நான் நடக்கிறேன் உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கை இல்ல நீங்க கூட இருக்கிறீங்கன்னு தான் நான் மரண பள்ளத்தாக்கல நடக்கிறேன் நான் துன்பத்து நடுவில் நடக்கிறேன் சில சூழ்நிலை நம்ம இருத்துகிற சூழ்நிலை ஆனாலும் அவர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை நம்மை நடக்க வைக்கிறது எந்த பாதையையும் தாண்டிடுமே எந்த சூழ்நிலை உங்க கரம் இருக்க உங்க நினைச்சாட்கள் <laughs> இருந்தது <laughs> விட்டு கொடுக்கல சாத்தான் கையிலும் 
பிரியமானவர்களே நல்ல சொல்ற நமக்கு பிரசங்கம் நம்ம ஒவ்வொரு அண்டவரே நீங்க இருக்கிறீங்கங்கற நம்பிக்கையில தான் பிள்ளை இந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்திருக்கிறார் நீங்க இருக்கிறீங்கங்கற நம்பிக்கையில தான் பிள்ளைய காலத்துல சேர்த்திருக்கிறார் நீங்க இருக்கிறீங்கங்கற நம்பிக்கையில தான் இந்த வேலை ஆரம்பிக்கிறார் நீங்க இருக்கிறீங்கங்கற நம்பிக்கையில தான் குடும்பத்தை விட்டுட்டு நான் வெளியே வேலைக்கு போறேன் வெட்டாதீங்க இந்த ஜபத்துக்கு பதில் கிடைச்சதா முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து வாசிங்க முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து வாசிங்க விடுவது இல்லை கல்லறியும் மனிதர் முன்பு கரைப்பட்ட வாழ்க்கை கண்டு கல்லறிய வீடாமல் என்னை காத்து பாவம் நிறைந்த பாவம் நிறைந்த ஆக்கினை ஆதரிச்சீங்க என்னை ஆட்சி தேற்றி அரவணச்சீங்க நல்ல அப்பாவாக தூக்கி சுமந்திங்க விட்டு கொடுக்கலை விட்டாதிங்கப்பா ஏசப்பா சாத்தான் கையில மனுஷ கையில் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல எந்த மனுஷன் உதவல விட்டு கொடுக்கலையேசாதிங்கப்பா ஜோ மாட்டலாமா நாளைக்கு மீது தியானிக்கலாம் நம்ம சமத்துல அடையாளத்தை <laughs> விட்டாதிங்கப்பா தேவக்குமாரா நடக்கிற 
தாங்க முடியலப்பா குடும்ப சூழ்நிலை நினைச்சா வீட்டை நினைச்சா ஆமன் பிள்ளைய ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாப்பா ரொம்ப அழ வைக்கிறாப்பா ரொம்ப <laughs> நடக்கிறேன் <laughs> சங்கீதம் <laughs> புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் உங்களை நம்பி நடக்கிறேன்பா நீங்க எல்லாம் செய்வீங்க செய்வீங்க நான் நிறைய வேண்ட சொல்லிட்டேன்பா படிக்க வைக்க முடியுமா ராஜா அப்பா <laughs> நிலைவரமானாவியாவியாவியாவிதுக்கு <laughs> 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 தவறுகிறோம் 
நித்தம் அண்டவரே கைகளில் சுத்தம் இருதயத்தில் மாசில்லாத ஆத்மாவை மாய்க்கு ஒப்புக்கொள்ளாத நிலை இவங்க தானே பருவதத்துல காணப்படுவார்கள் நிலைவரமான ஆவிய எனக்கு தாங்கப்பா தாங்கப்பா நீரனை தேற்றுகிறதை ஆமான் ரொம்ப அளவுட்டுட்டாப்பா கதறுகிற உள்ளங்களை பாருங்கப்பா வீட்டுல போனா அழுக ஆபீஸ் போனா அழுக ஏதாவது பங்கன் போனா அங்க அழுக எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க ஆனா ஓரத்துல உட்கார்ந்து நான் மட்டும் அழுதுட்டு வரேன் கதறுகிற உள்ளமே ஒரு நாள் வருகிறது உன்னை அளவிட்டு அவங்க தலையில முக்காடு போடுவாங்க நீ நிமிர்ந்து நடக்க போற ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சத்தமா விட்டுறாதீங்கப்பா விட்டுறாதீங்கப்பா உங்களை நம்பி நான் நடக்கிறேன் உங்களை நம்பி நான் வாழ்ற ஆட்டவரே உங்களை நம்பி தான் வாழ்றேப்பா விட்டுறாதீங்கப்பா ஏசப்பா 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 விட்டுறாதீங்கப்பா உமது காலத்தின் கிரியைகளை நெகிழ விடாதிருப்பீராக கை விடாதிருப்பீராக சேரே மாலாக்க மாறே சொல்லுங்க ஆண்டோட்ட உங்களை நம்பி இதுல நடக்கிற இந்த பாதையில எவ்வளவு முள் இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வேதனை கண்ணீர் ஆனால நம்பி கால் எடுத்து வைக்கிற நம்பி கால் எடுத்து வைக்கிற நம்பி நடக்க பாரப்படுத்துகிறார் சிலருக்காக சில உள்ளங்களுக்காக கத்தர் பாரப்படுத்த பாரத்தை இறக்கிறாமத்தில் நல்ல தகப்பனே ரெண்டு 
நிமிடங்கள் ரெண்டு கைகள் அப்படியே உயர்த்து இப்ப உங்க இருதயம் பேசிட்டு இருதயம் பேசிட்டு தேற்றவாளன் அநேகரை தேற்றி கொண்டிருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டுருவானா நான் உன்னை விட்டுருவானா விட்டுருவேண்டாவ ஒரே ஒரு வார்த்தையை ஆண்டு விட்டு சொல்லுங்க ரெண்டு கைகளை உயர்த்து நீர் முத அடி என்னை அறிவீர் அவ்வளவுதான் நீர் என்னை அறிவீர் நீர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டு உங்களுக்கு தெரியும் என்னால எவ்வளவுதான் முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்னால எவ்வளவுதான் செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்னால எவ்வளவுதான் தாங்க முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியும் நடுவில் <laughs> 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 ரிமல கடரா சேரே பாபலரா ஏன் இந்த மரணர்களின் பள்ளத்தாக்களை நடத்துறீங்கன்னு கேட்க மாட்டேன் ஆனா என் கூட இருக்கணும் நீங்க என் கூட இருக்கணும் நன்றியப்பா 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 சப மேல நீர் பொழிகிற கிருபைக்காக உங்களுடைய பிள்ளைங்க மேல நீங்க பாராட்டுகிற கிருபைகளுக்காக கிருபப்பா 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 சொல்லுங்க ஆண்டு விட்டு நான் நம்புவேன் உம்மை மட்டுமே என் வாழ்வே நான் அனுப்பு <laughs> சாட்சியா நிறுத்தும் தொடர்ந்து உள்ள ஜபங்களை கத்தர் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் ஆன்லைனில் ஆங்காங்கே இருந்து இணைந்து இருக்கிறவங்க உண்டு ஆங்காங்கே இருந்து கதறுதலோடு இந்த ஜபத்தில் இணைந்து கொண்டவங்க உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் கதர் அதிசயம் செய்யும் எங்கள் விண்ணப்பங்கள் உமக்கு தெரியட்டும் எங்கள் சாட்சி உலகத்துக்கு தெரியட்டும் உங்களுடைய நாமம் தேசம் எங்கு மகிமைப்படட்டும் மகிமைப்படட்டும் மகிமை கனம் துதி ஸ்தோத்திரம் எல்லாமும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே மிஷினரி ஊழியத்துக்கு பணத்தை அள்ளி போட்டாச்சு மிஷினரி ஊழியத்தில் இன்வால் ஆறன்னு நினைக்காத 
go and soil your hands ivara solunga kootu poiruvar adutha train le tv lim potu kattu kattrunga oruthun train narama maati sir come and soil your hand engal computer dhaan theriyum adhu ipo work from home va நான் உனக்கு அங்கே கம்ப்யூட்டர் வில்லேஜில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் கமிதாஸ் சாயில் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் வாட் இஸ் அர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் அ பர்சன் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ரு மணி ஆஸ் அ பர்சன் இன்ன் த டையிங் இண்டியா ரோமன் கத்திலிக் சார் நம்ம ரொம்ப தாழ்வாக சில நேரங்களில் பேசிடுவோம் அது எங்களுக்கு பெந்தே காசு ஆளுங்களுக்கு வந்த கை வந்த கலை ஆனால் அந்த மதர மாதிரி என்னால் செய்ய முடியாதுயா உண்மையை சொல்கிறேன் i cannot keep a dying man on my shoulder who is thinking yerachi alihi velugira and the flesh alihi velugira avanukku tadai kuduthukittu kadaisi nerathil irukka mudiyadhu i find it difficult to clean my wife today many times she is so unable to rise up i find it difficult the one who gave me four children precious children the one who suffered with me without food the one who never expected me when the poor baby was da- dying i was not there she buried on her own and the wife ki innaki unme solren sometime because of her age because of her sickness sometime her urine will be on the floor i find it difficult to clean that that is jabak kumar missionary leader what missionary leader he may say here is a godly man no godly man a wife urine panita na clean panna mudiyala ya listen here is a mother unmarried but keeping a dead man on his body she is, she was not giving first preference to money she was given First preference, the involvement. And over again, yes, we need to know that we are going to be able to do it. And over again, we are going to be able to do it. And over again, we are going to be able to do it. And over again, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. Romer 7th Madhikaram, 8th Madhikaram, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. மனிதனுக்கு தேவை ஆவியானவருடைய ஜீவனின் பிரமாணம் மனிதனுக்குள் வர வேண்டும் மனிதனுக்குள் பாவ பிரமாணம் இருக்கும்போது அவனுடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை இல்லை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்க முடியும் என்று கதறுகிறான் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறு பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாய் இருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேனே ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மையை வாசமாய் இருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிறது நன்மை செய்ய என்னால் முடியவில்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி மனிதனுக்குள் ஒரு பயங்கர போராட்டமான ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்கும் ஒரு போராட்டம் மனிதனுக்குள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது மனிதனுக்குள் பாவ பிரமாணம் ஒன்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்த அப்போசனாகிய பர்சுத்த பவுல் இப்படி எழுதுகிறார் என் வாழ்க்கை இப்படி இருந்தது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் வாழ்ந்து வந்தேன் 
பிரம்மாணத்தின் வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கற்பனைகள் கொடுக்கப்பட்டது இந்த கற்பனைகள் என்ன செய்தது மனிதனுக்குள் இருக்கிற பாவத்தை காண்பித்தது மனிதனை அதிக பாவம் உள்ளவனாக்கிற்று கற்பனை இச்சை என்கிற கற்பனையை மனிதனாலே நிறைவேற்ற முடியவில்லை இச்சை என்கிற வாழ்க்கை மனிதனுக்கு பல விதத்தில் இருக்கிறது மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை பலவிதமான பணத்தின் மேலே இச்சை பிறனுடைய மனைவியை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய பொருளை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய வேலைக்காரனையும் இச்சியாதிருப்பாயாக இப்படிப்பட்ட பிரமாணங்கள் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது அந்த பிரமாணங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனை அதிக குற்றம் உள்ளவனாக மாற்றி விடுதலை அற்றவனாக அவன் மாற்றப்பட்டான் ஆகினால்தான் ஆண்டவராகி இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அவர் பிரமாணத்தோடு மாத்திரம் வரவில்லை பிரமாணம் முக்கியந்தான் பாவம் உண்டென்று உணர்த்தப்படுவது முக்கியந்தான் ஆனால் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் ரெண்டு விதமான பாவிகள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒன்று துன்மார்க்கமான பாவங்களை செய்கிற பாவிகள் உலகத்தில் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் ரெண்டாவது கூட்டம் மத சடங்குகளை செய்வார்கள் ஆலயத்துக்கு போவார்கள் ஊழியங்கள் செய்வார்கள் போதனை செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களும் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துவதும் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறவர்கள் அந்த போதனையை கை கொள்ளாமல் வாழுகிற வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் அவர்கள் மத சடங்குகளை பண்ணியும் பாவத்துக்குள்ளே வாழுகிற ரெண்டு விதமான கூட்டத்தை பார்க்குறோம் இந்த கூட்டத்தின் மக்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கும் போது அவர் சிலுவையில் மறித்தார் அவர் உயிரோடு கூட எழும்பினார் நம்முடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்கும் போது ஆதியிலே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியினால் முன்குறித்திருக்கிறபடியினால் ஆண்டவர் நமக்கு சுய சித்தத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சித்தத்தை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும் என்று அவரை விசுவாசிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் பாவத்தை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல தேவனோடு நமக்கு சமாதானத்தை தருகிறார் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார் நீதிமான்கள் என்று சொன்னால் குற்றவாளி கூண்டிலே நின்றோம் நாம் செய்த தவறுகள் எல்லாம் வெளியாக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நியாயாதிபதி நம்மை மன்னித்து நாம் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை என்று சொல்லி தன்மேலே குற்றத்தை போட்டு நம்மை நீதிமான்களாக அனுப்புகிற அந்த அனுபவம்தான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்கு கொண்டு வருவதற்குத்தான் ஆண்டவர் நமக்கு ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தின் என்று விடுதலை ஆக்கிற்றே கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தின் என்று விடுதலை ஆக்கிற்று இங்கே நாம் பார்ப்பது ஆவியின் பிரமாணம் ஆவியின் பிரமாணம் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கும்போது புவியிருப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது மேலே எந்த பொருளை போட்டாலும் அது கீழே வந்து விழுந்துடும் அது புவியிருப்பு சக்தியின் பிரமாணத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு எதிர்த்து போராட முடியாது அதை போல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பாவம் இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிறபடினால் நம்ம எப்பொழுதும் கீழே இழுக்க பார்க்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் பெரிய ஆகாய விமானம் வானத்தில் பறந்து போகுது எப்படி அது பறக்குது அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்குது ஏரோ டைனமிக் என்று அதனுடைய பிரமாணம் இருக்குது அந்த பிரமாணத்தின்படி போகும்போது 
அந்த புவியீர்ப்பு சக்தியை எதிர்த்து மேலே போகுது பறவைகள் மேலே பறக்குது காரணம் அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குது அந்த ஜீவன் இருக்கும் வரைக்கும் அது மேலே பறக்க முடியும் ஆனால் அந்த பறவைக்கு ஜீவன் போயிட்டுன்னா அது கீழே விழுந்துடுறது போல் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவை ஆவியின் பிரமாணம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த வாழ்க்கை நமக்கு தேவை கை உயர்த்தி ஆண்டு வரே எனக்கு இந்த ஆவியின் பிரமாணம் எனக்குள்ள ஆழமாய் வேலை செய்யணும் இந்த ஆவியானவரை நான் நம்பி இருக்கிறேன் நீர் பாவ மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டு பாவத்தை நீர் வென்று வாழ்ந்தது போல் இந்த மாம்சத்தில் நம்முடைய ஆவியின் பலத்தினால் பிரமாணத்தினால் நான் பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும் பாவத்தில் விழுந்து விழுந்து கிடக்கிற அனுபவம் அல்ல ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழ எனக்கு உதவி செய்யும் என்று ஆண்டவரை நோக்கி முதலாவது ஆவியின் பிரமாணம் ஆவியின் ஜீவனின் பிரமாணம் நமக்குள்ள வரும்போது தான் எழுப்புதல் வரும் அருமையான ஊழியர்களே அருமையான விசுவாசிகளே இந்த வசனத்தை கேட்குறவர்களே பாவத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்து உச்சக்கட்டத்தில் உன் வாழ்க்கை சமாதானம் இழந்து இருப்பாயான ஒரு எழுப்புதல் உனக்கும் உண்டு ஆண்டவர் உன்னை கைவிட மாட்டா ஆவியின் பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழ உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயானால் நிச்சயம் ஆவியின் பிரமாணம் உனக்குள்ள வேலை செய்யும் பாவ பிரமாணத்தை மேற்கொள்ள ஒரு ஜீவன் ஆண்டவர் உனக்கு தருவார் ஒரு பலனை ஆண்டவர் தருவார் என் வாழ்க்கையில் இந்த ஆவியின் பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாட்கள் பார்க்கிறேன் என் ஆவி செத்திருந்தது பாவத்தை செய்யும்போது ஆவி செத்து விடுகிறது ஆனால் இந்த ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் வரும்போது நம்முடைய செத்த அந்த ஆவியை உயிர்ப்பித்து விடுகிறார் அந்த உயிர்ப்பித்தல் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார் உன் வாழ்க்கையில் யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல கத்தர் இன்றைக்கு உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார் அந்த எழுப்புதல் கொண்டு வருகிறார் ரெண்டாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமும் உங்களுக்கு ஒரு எழுப்புதல் வருவதற்கு உங்கள் சிந்தையின் வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது சிந்தையின் வாழ்வு என்று சொல்லுவது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு வாழ்வு உங்கள் ஒய்ஃப் உங்களோட எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாலும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு தெரியாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஒருத்தர் ஜபத்துக்காக அனுப்பியிருந்தார் கிறிஸ்தவ குடும்பந்தான் திருமணமாகி குழந்தை உண்டாயிருக்கிற ஒம்பது மாதம் மனைவியை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைக்கிறான் உங்கள் அம்மா வீட்டில் அது இருக்குது அவன் வந்து கூப்பிட்டு அப்படியே மெதுவாக சுற்றி சுற்றி வருகிறான் அவன் சிந்த என்னன்னே மனைவிக்கு தெரியலை கடைசியில் கத்திய அவன் எங்கேருந்தோ எடுத்து அவள் கழுத்தை விட்ட பார்க்குறான் அவள் தள்ளி அவள் கையை வெட்டப்படுது அவங்க அம்மா தடுக்க வர்றவங்க வெட்டுக்கிறான் அவன் சிந்த பயங்கரமான சிந்தையாக இருக்குது கொலையின் சிந்த இவங்க ரெண்டு பேரையும் கத்தி வச்சு இது பண்ணிவிட்டு ஆஸ்பத்திரியில் போய் கால் உடஞ்சமாய் படுத்து கிடக்கிறான் இன்னொரு ஆஸ்பத்திரியில் எப்படியெல்லாம் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்கள் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தை மக்களுக்குள்ள வரணும் குடும்பங்களுக்குள்ள வரணும் மாம்ச சிந்தையினால எத்தனையோ சண்டைகள் எத்தனையோ போராட்டங்கள் எத்தனையோ மனசுக்குள்ள சமாதானம் இல்லாமல் ஆகி விடுகிறது ஆனால் ஆவியின் சிந்த வரணும் இந்த உலகத்தில் ஆவியின் சிந்தை வேதம் சொல்கிறது உன்னுடைய சிந்தை மேன்மையானவைகளை சிந்திக்கணும் பரத்தில் உள்ளவைகளை சிந்திக்கணும் என்று பார்க்குறோம் மனிதர்கள் இந்த பூலோகத்தின் சிந்தையோடு வாழ பார்க்குறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் பணம் எப்போ பார்த்தாலும் வேலை எப்போ பார்த்தாலும் குடும்ப பிரச்சனைகள் சண்டைகள் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் எப்போ பார்த்தாலும் 
ஏதாவது ஒன்று செய்துகிட்டே இருக்கிறாங்க மனுஷனுடைய சிந்தை அலைப்பாகிறது பூமியை நோக்கியே ஓடுகிறது பாவத்தை நோக்கி ஓடுகிறது மேலானவைகளை நோக்கி உன் சிந்தை இல்லை ஆண்டோருடைய சிந்தை வர ஆண்டோரை நோக்கி பார்ப்பாயா கொஞ்ச நேரமாவது உன் சிந்தை அமைதியாக இருக்குதா ஒரு அமைதியான சிந்தையோட உட்கார முடியுதா உன்னால் கொஞ்சம் ஆண்டவரை சிந்தித்து ஆண்டருடைய அன்பை சிந்திப்பாயா இன்றைக்கி நான் ஆண்டவரோட கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்த ஆண்டவருடைய அன்பை சிந்தித்தேன் ஆண்டோர்கிட்ட சொன்னது ஆண்டவரே நீர் என் மேலே அன்பாக இருக்கிறீர் நீர் இன்னும் எனக்கு எதுவும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை நீர் எல்லாவற்றையும் செய்துட்டீர் நீர் எவ்வளவு அன்புள்ளவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை எவ்வளவோ நேசித்து விட்டீர் அந்த சிந்தை ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு சிந்தை நமக்குள் இன்று அதிகமாக தேவை கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக உட்கார்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி அவர் உனக்கு செய்திருக்கிற நன்மைகள் உன் மேல ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்பாயிருக்கிறார் என்பதை சிந்தித்து அவர் மேல அன்பு கூறுவாய் ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய மக்களுடைய அன்பெல்லாம் தனிந்து போயிருக்கும் போது உன்னுடைய அன்பு ஆண்டவர் மேலே பெருகி வரும் ஆண்டவர் எவ்வளவாய் மன்னித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் எவ்வளவாய் உன்னை நேசித்திருக்கிறார் அவர் நேசித்த நேசம் எங்கே தெரிகிறது அவர் தன்னுடைய பிதாவினுடைய அந்த ஆழமான அந்த ஐக்கியத்தை உன் நிமித்தம் பாவத்தை சுமந்ததினாலே அவர் இழந்து கெச்சமனை தோட்டத்தில் அது வேண்டாம் என்று தவிக்கிறாரே எந்த எவனே எந்த எவனே ஏனென்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லத்தக்கதாக அவருடைய முகம் மறைக்கப்பட்டதே பிதாவோடு கூட இருந்த அந்த ஐக்கியம் உனக்காக எனக்காக அவர் செய்த அந்த தியாகம் அந்த அன்பு அவர் தன்னையே நரகத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த சமூகத்தை இழந்த அன்பு தான் மேலான அன்பு அந்த அன்பை இன்றைக்கு நீ சிந்திப்பாயா ஆண்டவர் நிச்சயம் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார் உன் ஜீவன் உள்ள சிந்தையை ஆண்டவர் உனக்கு தருவார் ரோமர் எட்டு பதினொன்னை வாசிக்கும்போது அன்றியும் இயேசுவை மறித்தோர் இருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோர் இருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்க தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் அவர் உயிர்ப்பிப்பார் ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் ஆவியானவர் என்ன செய்தார் கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ந்து எழுப்பினவர் ஆவியானவர் கிறிஸ்து மறித்து மூன்று நாள் கல்லறையில் இருந்தபோது அவரை உயிர்ப்பித்தது ஆவியானவர் என்று இங்கே பார்க்குறோம் அந்த ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் அந்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த ஆவியானவரை விசுவாசியுங்கள் அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் உள்ளே வாசம் பண்ணும்போது உன் சாவுக்கேதுவான உன் சரீரத்தையும் அவர் உயிர்ப்பிப்பார் பரலோகத்தின் அனுபவங்களை அனுபவிக்க இந்த ஆவியானவருடைய அந்த கிருபை நமக்கு தேவை இந்த ஆவியானவர் தான் கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லி போனவைகளை ஞாபகமூட்டுகிறார் கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதையும் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை அறிவதற்காக ஆவியானவரிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள் ஆவியானவர் அழகாக விளக்கி சொல்லுவார் ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் சத்தியத்துக்குள்ள நடத்துகிற ஒரு ஆவியானவரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆண்டோருடைய கரம் கிருவை இந்த நாளில் உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆண்டவர் உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை உயிர்ப்பிக்க வல்லமையுடையவராயிருக்கிறார் சாவுக்கேதுவான உன் சரீரம் இன்றைக்கு உன் சரீரத்தில் பல பலவீனம் இருக்கலாம் உன் சரீரம் மனசாபப்பட்டு ஐயோ ஆண்டவர் என்னை விட்டுட்டாரோ என்கிட்ட பேசலையே என்று வேதனையோடு இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார் பரலோக அனுபவங்களை உனக்கு தருகிறார் நிச்சயம் கத்தர் உன்னை விடுதலையாக்குவார் இந்த செய்தி உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தரும் எங்களுக்கு அதை எழுதுங்கள் எப்படி ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார் என்று கத்தர் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தந்து உயிர்ப்பிக்கிறார் உன் சாவுக்கேதுவான உன் சரீரம் 
உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய கரம் நாளில் இறங்கி வருவதாக ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் ஆவியானவர் அவர் நடத்துகிறபடி நீ நடந்தால் ஆவியானவர் நடத்துகிறபடி நீ நடக்கணும் அப்போ நீ தேவனுடைய புத்திரனாக இருக்கிறாய் தேவனுடைய புத்திரனானால் ஆவியானவர் உனக்கு அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை தரமாட்டார் ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு விடுதலையின் ஆவி எப்படி உனக்கு ஆண்டவர் சொந்த தகப்பனாக மாறிடுவார் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிறவருடைய அந்த ஆவியை உனக்குள்ள ஆண்டவர் கொடுத்துருவார் இந்த உலகமெல்லாம் தவிக்கிறது ஒரு தகப்பன் இல்லையே ஒரு அன்பாய் பேசுவதற்கு ஒரு ஆள் இல்லையே தவித்து கொண்டிருக்கிறது உனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த உலகத்தில் படைத்தவர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற தெய்வம் அவர் உனக்கு கைவிட மாட்டார் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற ஒரு புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை உனக்குள்ள கொடுத்துருவார் அந்த தகப்பன் உங்ககிட்ட பேசுவார் உன்னை கைப்பிடித்து நடக்க பழக்குவார் உன் எல்லா காரியத்திலையும் அவர் மிகவும் கரிசனை உடையவராக இருப்பார் அவர் உன்னை கைவிடுவது இல்லை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற ஒரு ஆவி ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கிறார் ரொம்ப எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னது என்று அறியாதிருக்கிறபடினால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஜபம் பண்ண உதவி செய்வார் உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் இருக்குமானால் ஜபம் ஏனென்றால் நம்முடைய மனது நம்முடைய ஆவி நம்ம சரீரம் நம்முடைய ஆத்மா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இணைஞ்சி செயல்பட்டு தேவ ஆவியோடு இணைக்கப்படணும் நிறைய பேர் ஜபம் பண்ணுவாங்க சாதாரணமாக சும்மா சத்தம் போடுறத நம்ம பார்க்குறோம் சத்தம் போட்டு கத்தி ஆண்டவருக்கு காது கேட்காது போல் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஜபம் என்பது தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் நம்ம ஆவி அவரோடு கூட இணையணும் அந்த ஜபம் அவரிடத்தில் இருந்து நமக்கு வரணும் நம்ம ஜப பாயிண்ட்டுகளை வச்சு அவர்கிட்ட நீ செய்யும் செய்யும் கேட்குறத விட உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல் பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக உங்களுடைய சித்தம் என்ன ஆண்டு வரேன் அந்த சித்தத்தை அறிஞ்சு அவர்கிட்டையே ஜபம் பண்ணி பாருங்கள் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டாகும் அதில் ஒன்று தான் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து ஜபம் பண்ணுகிற ஜபம் ஆவியானவர் ஜபிக்க தேவ சித்தம் நிறைவேற நமக்கு ஜபம் என்ன செய்யணும்னு தெரியாது எப்படி ஜபிக்கணும்னு தெரியாது எந்த வார்த்தைகளை சொல்லணும்னு தெரியாது ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார் ஆவியானவர் அற்புதமாக உங்களை நடத்துவார் ஆவியானவருடைய கரம் இந்த நாளில் இறங்கி வரட்டும் இறங்கி வரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜபிக்க முடியாமல் தவிக்கும் போது ஜபம் பண்ண முடியாமல் பல எண்ணங்களில் நீங்கள் அலசடிப்படும் போது ஆவியில் ஜபம் பண்ணுங்க கருத்தோடு ஜபம் பண்ணுங்க இந்த ஜபத்துக்கு பதில் வரும் இத்தனை நாள் வராத பதில் ஆவியில் ஜபிக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆவியானவர் உங்களை அற்புதமாக நடத்துவார் ஆவியானவர் உங்கள் கூட இருந்து உங்களை ஜபத்தில் உதவி செய்கிற தேவன் உங்களுக்கு விரோதமாக சில மனிதர்கள் போராடி கட்டிருக்கலாம் சில மனிதர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கலாம் ஆவியானவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வார் பிதா உங்களுக்காக பரிந்து பேசுவார் இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களுக்காக சிலுவையில் அறியப்பட்டவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யாமல் இருப்பாரோ கத்திருவோம் பட்சத்தில் இருப்பார் உனக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் 
உன்னை ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உன்னை ஒருவனும் பிரிக்க முடியாது காரணம் ஆவியானவர் உனக்காக எனக்காக அவர் யுத்தம் செய்கிறவர் உனக்கு விரோதமாக எலும்பும் ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் உனக்காக ஒரு ஒரு பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறது பார்ப்பாய் உன்னை ஆண்டோர் உயர்த்தி உன்னை மேன்மைப்படுத்துகிறதை நீ காண்பாயாக இந்த உலகத்தில் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் உனக்கு வருகிறது உன்னை எழுப்புதல் அடைய விடாமல் அந்த சூழ்நிலைகள் பல விதத்தில் உன்னை தடுக்கிறது கத்தர் உனக்கு அற்புதம் செய்வார் அந்த சூழ்நிலைகளை கண்டு சோர்ந்து போகாது ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கிடுவையோ ஆண்டவரை விட்டு விழுந்து போயிடுவியோ என்ற பயம் உனக்கு இருக்குது சமீபத்தில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட நீ பயப்படாத உன்னை எந்த சக்தியும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்பினாலே முற்றிலும் நீ ஜெயம் கொள்ள கத்தர் உன்னை வைத்திருக்கிறார் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் அற்புதத்தை நீ எதிர்பார்த்து ஆண்டருடைய சன்னிதானத்தில் நீ காத்திருக்கும்போது கத்தர் உன்னை பெரிய விதத்தில் நடத்துவார் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் படிக்கும்போது அப்போ சினாய் பரிசுத்த பவுலுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பயங்கரமான கவலை இடைவிடாத மனவேதனை காரணம் தன் இனத்தார் ரட்சிக்கப்படவில்லையே என்ற கவலை உன் வாழ்க்கையிலும் இந்த பாரத்தை கத்துற உனக்கு தருவாரா இந்த எழுப்புதல் வரணும்னா பவுல் சொல்லுவது போல என் இனத்தார் ரட்சிக்கப்படலனா நானே சபிக்கப்பட்டவனா போகட்டும் என் பேர் நான் பரலோகத்து போகட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கிறிஸ்து தன்னையே பாவமாக்கினது போல தன்னை அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிற ஒரு ஜபத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பாரம் நமக்கு ஆண்டவர் தருவாராக கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்மை நெருக்கி ஏவட்டும் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த சாயல் நமக்கு வரட்டும் நம்ம குடும்பமெல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாரும் ஆண்டவர் அறியணும் ஆண்டவருடைய கரம் ஓ காட் நீர் வைத்திருக்கிற திட்டம் நோக்கம் இதெல்லாம் நிறைவேற்ற ஆவியானவரே உடைய உதவி ஒத்தாசை உடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு அனுப்பித்தார் அவர்களை கைவிடாதரும் அவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆவியானவருடைய அந்த வாழ்வு அந்த ஜீவனின் பிரமாணம் நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்காது நம்மை விடுதலை ஆக்குகிற இந்த நல்ல அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் பிரமாணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆவியின் பிரமாணத்தின் விடுதலைக்குள் வந்து ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டு ஆவியானவருடைய கிருவையினாலே உன்னதமான அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்வாரா ஜெபிப்போம் அன்பிள்ளை இயேசுவே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு எழுப்புதலை தாரும் கட்டப்பட்ட அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை விட்டு ஒரு விடுதலையின் வாழ்க்கைக்குள் வர விசுவாச ஆவியையும் வருஷத்து ஆவியின் வல்லமையும் நீர் கட்டளையிடும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் மாற்றி அமைத்திடும் கிருவை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் தொடர்ந்து உடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அருமை பிதாபே ஆமே இருக்கிற இடத்துல வலது கரத்தை மாத்திரம் ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி வேறு எந்த சந்தைக்கு இடம் கொடுக்காம இந்த அதிகால நேரம் என்பது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நேரம் சங்கீத காரணாகிய தாவிது ஒரு இடத்துல அழகாக எப்படி எழுதுறாரு அதிகாலையிலே முடி கிருவையை கேட்க பண்ணும் நான் உண்மை நம்பியிருக்கிறேன் நான் நடக்க வேண்டிய வழி எனக்கு போதியும் என் ஆத்மா அவை உம்மிடத்துல உயர்த்தி வைக்கிறேன் என்று சொன்னான் ரெண்டு கரங்களை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தி எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வாய் திறந்து எல்லாம் துதிக்க ஆரம்பிக்கலாமா நல்ல கொஞ்ச நேரம் துதிக்க ஆரம்பிக்கலாமா அங்க அங்க வீடுகளில் இருக்கிறோம் வேற எந்த சிந்தைக்கு இடம் கொடுக்காம அப்பாவுடைய பிரசனத்தை மாத்திரம் உணர்ந்து ஆமே அம்மை நல்ல வாழ்க்கையில் திறந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று வேதம் எழுதியிருக்கிறது நல்ல வாய்களை திறந்து கொஞ்ச நேரம் நன்றி ஆவியானவர 
உண்மை நாங்கள் உயர் சுகிறோம் உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் உன் தீரு மோகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே ஆராதனை தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே ஊமக்கு தந்தே காலையில் எல்லாரும் சேர்ந்து அதிகாலையில் உயர்த்தி எல்லாரும்
உயர்த்தி உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லுவீங்களா ஆராதனை ஆமேன் நீங்க 
எல்லாரும் கரங்களை தட்டி சேர்ந்து பாட போகிறோம் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நாதன் இயேசுவை நான் பாடுவேன் எங்களோடு கூட சேர்ந்து உற்சாகமா பாடுங்க நானுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக நல்ல கரங்களை தட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து அம்பே நன்றி நீரைந்த இதயத்தோடு நாதன் இயேசுவை பாடிடுவே நன்றி நீரைந்த இதயத்தோடு நாதன் இயேசுவை பாடிடுவே நன்றி வழிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாளெல்லாம் உண்மை ஆராதிப்பே நன்றி பலிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாளெல்லாம் உண்மை நல்ல கையை தட்டி என் இயேசு நல்லவர் என் இயேசு வல்லவர் என் இயேசு பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்தர் சொல்லுங்க என் இயேசு பரிசுத்த நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவ எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவை என்னை தோழி தூக்கி சுமந்தா அவர் அன்பை மறப்பேனோ என்னை தோழி தூக்கி சுமந்தார் அவர் அன்பை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா என் இயேசு நல்லவர் என் இயேசு வல்லவர் என் இயேசு பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்த சத்தமா என் இயேசு பெரியவேசு பரிசுத்த என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை அவரின் நேசம் எனது இன்பம் அவர் நாமம் உயர்த்திடுவே அவரின் நேசம் எனது இன்பம் அவர் நாமம் அன்பு வாலிபட நல்ல கையை தட்டி சேர்ந்து என் இயேசு நல்லவர் என் இயேசு வல்லவர் என் இயேசு பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்தர் உற்சாகமா என் இயேசு நல்லவர் என் இயேசு பெரியவேசு பரிசுத்த என் போக்கிலும் எந்த மரத்திலும் என் இயேசுவே பாதுகாப்பு என் போக்கிலும் நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம் ஓ கத்தனுடைய கிருபை நம்மை சாகினது பாதுகாப்பு ஓ என் கால்கள் சருக்கிடும் நேரம் அவர் கிருபை சாங்குமே என்றாள் சருகிடும் நேரம் அவர் கிருவை நல்ல கரங்களை தண்டி எல்லாரும் என் இயேசு நல்லவர் என் இயேசு வல்லவர் என் இயேசு பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்தர் இயேசு என் உயர்த்துகிற <laughs> நல்ல கரங்களை தட்டி எல்லாரும் இந்த காலவேளையில ஹாலிலூயா நல்லவரே வாக்குமாராதவரே உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஹோல் ஸ்பெவிட் 
ஹாலிலூய ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி எல்லாருடைய கண்கள் மூடப்பட்ட நிலைமையில் நம்முடைய கரத்தை பிடித்து அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அன்பு வாலிபுனே பலவிதமான உடைக்கப்பட்ட நிலையில் மனபாரங்களோடு குழப்பத்தோடு எதிர்காலத்து குறித்து பல கலக்கத்தோடு ஒருவேளை இந்த காலை ஆறுதன் எங்களோடு கூட சேர்ந்து பார்த்துருக்கலாம் ஆண்டவர் இறைமையாவை குயவன் வீட்டிற்கு அனுப்பினார் இஸ்ரோவேலே குயவன் கையில் களிமண் இருக்கிறது போல நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கையில் இருக்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் உன் எதிர்காலத்தை குறித்து கலங்காதே உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போதுன்னா சோர்ந்து போகாதீங்க உங்கள் எதிர்காலம் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் அவருடைய கரத்தில் பத்திரமாக அமைதியாக இருக்குது ரொம்ப பிரகாசமான வாழ்க்கையை கத்திர வைத்திருக்கிறார் பட் ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் வைட் இன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் அவர் உயர்த்துகிற வரைக்கும் தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் அடங்கியிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு நாள் வரும் யோசேப்பை கத்தர் அவ்விடத்துல உயர்த்தி வைத்தது போல நிச்சயமாய் உங்களுடைய தலைகளையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் கத்தர் உயர்த்தி வைக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் களிமன் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் எல்லாரும் அவருடைய கையில் இருக்கிறீர்கள் யூ ஃபியூச்சர் இஸ் சேஃப் ரெண்டு கரங்கள் அப்பாவுக்கு நேராக உயர்த்தி அப்பா எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒரு உணர்வு உள்ள இருதையோ இந்த கடைசி நாட்கள் அவர் விரும்புகிறதெல்லாம் அதுதான் ரெண்டு கையை உயர்த்தி ஒரு ஜபத்தோட ஆண்டவர் ஹாலலூயா Thank you Jesus Menangal uyir thuro Kiru vingal Seravingal Ootridum yengal Parisuttare Kiru vingal Seravingal Ootridum yengal பரிசுத்த ரெண்டு கைய உயர்த்த ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை சொல்லுவாமா சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் அவள் பிரசனத்தை உணர்ந்து பரிசுத்தரே பரிசு கரங்களை அசைத்து சொல்லலாமா ஆராதனை உமக்கு ஆரா உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஏசுவே பிரீதனவா சத்ரியாந்தனலா ஓ எழுக்குத்து விலகின் மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே பாடுக எழுக்குத்து விலகின் மத்தியிலே உலாவின எங்கள் பரிசுத்தரே ரெண்டு கைய உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு Thank you for your mighty presence. Oh, in the name of the Lord. Oh, we are the Lord. 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 ஆராதனை சொல்லுவோமாங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே 
பேரு சொல்ல முடியும் அவர் தான் என்னுடைய பலன் உம்மை யாராதி பேருள்ள ஓ இந்த காலவில் ரெண்டு கைய உயர்த்தி எங்கள் பலனே என் பலனாகிய கச்சாவே உம்முடைய ஓ தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஒரு தேவ மகிமை நீங்க இருக்கிற இடத்துல உங்க வீடுகளில் அந்த பூட்டப்பட்ட அறையில் ஓ எங்கள் பலனே அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசமடைந்து அவைகள் ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போனதில்லையாம் உன் எதிர்காலத்தை கத்த நிச்சயமாய் பிரகாசமாய் வைப்பார் எதை குறித்தும் சோர்ந்து போகாமல் உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் உணர்வோடு இந்த கடைசி நாட்கள் ரொம்ப சித்த செய்வது என்னுடைய ஜபத்தோட சொல்லலாமா ஆமே உம்மோடு என் உள்ளத்தின் ஒரு அர்ப்பணி போட உங்க சித்தம் செய்வதே என்னுடைய போஜனம் இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டு புற உங்களுடைய சித்தத்தை மாற்றலும் நிறைவேற்றுகிற ஒரு வாலிபனாய் ரெண்டு கரங்களை வந்து ஏ செய்யான்னு சொல்லுங்க பாப் ஏ செய்யா உம்மை தானே நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போது பாடவர்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியாக உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அன்பு வாழ்வின உன் கண்ணீர் உன் வேதனை உன் வாரங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த கால வேலையில அவருடைய சமூகத்தில் நீ வைப்பா என்று சொன்னான் அவன் ஜபத்தோட எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி கடைசியாக ஏசையான் அவரை நோக்கி பார்த்து ஏசையானே கூப்பிடுங்க பாபு என்னே இந்த நாள் முழுவதும் இந்த நிமிடம் முழுவதும் என் வாழ்நாள் முழுவதும் எல்லாரும் இந்த காலவிலுடைய பிரசனம் நம்மோடு கூட இருந்தபடியினால் முழுமனதோடு எல்லாரும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டு 
நீர் விரும்புகிற அந்த உணர்வு உள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு சாரும் இந்த கடைசி நாட்களில் உங்களுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் ஆவியானவரே உண்மை நாங்கள் உயர்ச்சுகிறோம் உயர்ச்சுகிறோம் நன்றி நன்றி ஆவியானவரே thank you holy spirit hallelujah thank you jesus நன்றி நன்றி சொல்லுது ரெண்டு கையை அப்படியே உயர்த்தி எல்லாரும் thank you jesus hallelujah நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே நல்லவரே என்சுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே கையோயத்தி நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவ பிள்ளையம் என்னை என்றும் மரவாதவ நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவ பிள்ளையம் என்னை என்றும் மர ரெண்டு கைய உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லலாம் சுதீவு மக்கே
ஒரு விசை கூட சொல்லுங்கள எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா ரெண்டு கைய உயர்த்தி நீரின்றி வாழ்வே இல்லை உணர்ந்தேனையா உந்தனின் மாறான்பை மரவேனையா சத்தமா சொல்லுங்க நீரின்றி வாழ்வே இல்லை உணர்ந்தேனையா ஒரு <laughs> பரலோக ராஜாவே பரிசுத்தரே வா பரிசுத்தரே பரலோக ராஜாவே கேரூபின்கள் சேராவின்கள் போற்றிடும் பரி சொல்லுங்களா எல்லாரும் கேரூபிங்கள் சேராவிங்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தரே ரெண்டு கைய உயர்த்தி கேரூபிங்கள் கேரூபிங்கள் சேராவிங்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தரே சொல்லுங்க ஆராதனை ஏ சுவே 
வெறும் வெறும் கோலோடு வனாந்திரத்தில் துரத்தடிக்கப்பட்டவனாய் ராத்திரியில் ஆண்டவர்களுக்கு தரிசனமாக உனக்கு நான் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவு நான் கைவிடுவதில்லை யாக்கோ என்று ஆண்டவர் வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கொடுத்தார் அவன் அதிகாலையில் காலையில் எழும்பின போது அவன் சொல்லுகிறான் மெய்யாகவே கத்திர இந்த இடத்துல வாசம் பண்ணிருக்கிறார் இந்த இடம் எவ்வளவு பயங்கரமானது அதற்கு வெத்தல் என்றவன் பெயரட்டானா யாக்கோபு கர்த்தர் யார் என்பதை அறிந்தவன் ஆராதித்தான் நீ நீங்க நான் சொல்றேன் இந்த மாலை நேரத்துல நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் யார் என்பதை நீங்க அறிந்து நீங்க ஆராதிச்சுங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாகவே உங்களால் சும்மா இருக்க முடியாதுங்க அவர் பரிசுத்தர் அவர் பரிசுத்தர் இருக்கிற இடங்களில் எல்லாரும் எளிமை நின்று கூட பயத்துடன் கத்தரை செய்வீங்க நடுக்கத்துடன் அவரை கடி கூறுங்கள் பரிசுத்தரே ரெண்டு கைய உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லலாம் ஓ ரபகதரணமலமா சூயரே சூயரே சர்வ வல்லவ நீரே ஹோரி ஹோரி ஹாய் என்றார் <laughs> பதினேழாம் வருஷத்தில் ரொம்ப அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு பாருங்க அவன் பயந்து இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கிறது இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் ஓ வேறல்ல இது வானத்தின் வாசல் அவன் என்று அதற்கு பயிரிட்டான் ஹால லூயா நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் அவர் சகல கணத்திற்கும் மையமைக்கும் பார்த்திரார் அவர் யார் என்பதை அறிந்து நாம் அவரை ஆராதிப்போமானால் அந்த ஆராதனையை கத்தர் சுகந்த வாசனை ஏற்றுக்கொள்கிறாராம் சேர்ந்து பாடலாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் தலை சாய்க்கும் கல்நீரையா மூளைக்கு தலை நீரையா அமையன் கல்நீரையா ஏழு சேர்ந்து பாடி ஆண்டு ஆராதிப்போம் நல்ல கையை தட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய பேர் கையை தட்டாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க பாரு நல்ல கையை தட்டி சேர்ந்து பாடுங்க பாப்ப தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா மூளை கல் நீரையா நான் நம்பி தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா மூளை கல் நீரையா கை தட்டி சொல்லுவோமா ஏழ்பத்தே இது வானத்தின் வாசல் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் சொல்லுங்க ஏழ்பத்தில் ஏழ்பத்தே இது வானத்தின் வாசல் வடக்கு தெற்கு வ 
பரம்புவாய் என்றிரே பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வா குறைத்திரே படுவோம் மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றிரே பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வா குறைத்திரே நல்ல கையை தட்டி சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி எனக்கு சொன்னதை எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவும் நம்மை கைவிடாத நேசரே சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி சொல்லுங்க ஏன் பெற்றேல் ஏல் பெற்றே இது வானத்தின் வாசல் உனக்குள்ளும் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே சொல்லுவீங்கள எல்லாரும் பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள்ளும் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னதை செய்யும் அளவும் விசுவாசத்தோடு சொல்லுவீங்களா சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவும் நம்மை கைவிடாமல் நம்மை நடத்துகிற ஆண்டவர் ஓ இந்த இரவு நேரத்தில் உன்னோடு கூட தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர் இயல்பேல் இயல்பேல் இது வானத்தின் வாசல் ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் செல்லும் இடமெல்லாம் முன்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவி தகப்பன் தேசத்துக்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவி சொல்லலாம எல்லார் செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவி தகப்பன் தேசத்துக்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவீர் நீங்க மட்டும் சொல்ல போறீங்க கை தட்டி சொன்னதை செய்யும் அளவும் நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி பாடுங்க பாப் ஓ சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி சொன்னதை சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டி ஏழ்வச்சே இது வானத்தின் வாசல் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் நல்ல கரங்களை தட்டி சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவும் அவர் நம்மை கைவிடாமல் நம்மை நடத்துகிறவர் நல்ல ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுத்து இந்த இரவு நேரத்தில் எனக்கு நீர் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவும் நிச்சயம் என்னை கைவிடாமல் நடத்துவீர் என்று விசுவாசத்தோடு நானும் பின் வருவேன் யார் என்பதை அறிந்தவன் ஆரம்பித்தான் ஆமே இந்த மாலை நேரத்தில் ஒருவேளை பல விதமான குழப்பங்களோடு நிறைய வாக்குறுத்தம் கொடுத்தாரு ஆனா எப்போ இதெல்லாம் செய்ய போறான் ஒருவேளை பெரிய குழப்பத்தோடு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவும் அவர் உங்களை கைவிடாமல் அவர் உங்களை பொறுப்போடு நடத்துவார் ஆமே சோர்ந்து போகாது ஓ ஹால் அநேக நேரங்களில் அவர் நடத்துகிற பாதைகளை ஓ நம்மளால் அறிய முடியாது ஆனால் நூற்றுக்கு நூறு ஒன்றை நான் சொல்ல முடியும் அவர் அனுமதிக்கிற எல்லாம் நம்முடைய நன்மைக்காகவே மாத்திரமே ஆமை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நல்ல கையை தட்டி சொல்லுவீங்களா ஏன் நன்மைக்காக தான் ஆண்டு பெறும் எல்லாம் ரெண்டு கைய உயர்ச்சி எல்லாரும் சட்டத்தை உயர்ச்சி மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவா என்றே பூமியின் சூளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வா குறைத்திரே 
எல்லா ரெண்டு கைய உயர்த்தி எல்லாம் உயர்த்தி ஆமா கொஞ்சம் கைய உயர்த்தி கைய உயர்த்தாம இருக்கிறீங்க பாருங்க மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவா என்றே பூமியின் சூளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வா குறைத்திரே விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர் எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் அளவு அவர் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் தோள்களின் மேல சாய்ந்திருக்கிற நமக்கு ஒரு நாளும் கவலை இல்லை ஆமே பக்கத்தில் யாரா அந்த கையை பிடிக்காம சொல்லுங்க அவர் தோள்களின் மேல சாய்ந்திருக்கிற நமக்கு ஒரு நாளும் கவலை இல்லை ஒரு நாளும் கவலை இல்லை சேர்ந்து பாடுவோமா அவர் தோள்களின் மேல நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கு இல்லையே உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அவர் தோள்களின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கு இல்லையே என் தேவைகள் எல்லா அவர் பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே எத்தனை பேர் இந்த இரவு நேரத்தில் சொல்ல போறீங்க என்ன கவலை என்ன பிரச்சனை ஓ அடுத்த நாள் ஓ யாரா வந்து வாசல் நிக்க போறாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த இரவு நேரத்தில் விசுவாசத்தோடு பாட போறீங்க அவர் தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருக்கிற எனக்கு ஒரு நாளும் எந்த கவலை இல்லை காரணம் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய தகப்பன் பார்த்து கொள்வார் சேர்ந்து பாடலாம நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல கொஞ்சம் கையை தட்டி சந்தோஷமா அவர் தோள்களின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கு இல்லையே என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வதால் நான் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே அவர் தோள்களின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கு இல்லையே என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே படுவோம் ஏகோ வயிற என்ற தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோவர தருவீரே சொல்லுவோம் ஏகோ வயிறே எந்த தெய்வம் சத்தத்தை உயர்த்தி தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோ வரப்பா எந்த தெய்வம் என்னாலும் சுகம் தருவீரே மரண இருளில் பல்ல தாக்கி நடக்க நினைந்தாலும் ஏனப்பா என்னோடு இருப்பதால் பயப்பட மாட்டேன் சொல்லுங்க மரண இருளில் பல்ல தாக்கி நடக்க நினைந்தாலும் ஏனப்பா என்னோடு இருப்பதால் பயப்பட மாட்டேன் என் பட்சத்தில் கத்தர் இருப்பதினாலே ஒருபோதும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லையே எனக்கு விரோதமாய் ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் இழந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் ஏகோ வயிறை எந்த நல்ல சந்தத்தை உயர்த்தி தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோ வர பயந்த தெய்வம் என்னாலும் சுகம் தருவீரே சொல்லுக ஏகோ வயிறை எந்த தெய்வம் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோ வர பயந்த தெய்வம் என்னாலும் சுகம் தருவீரே நல்ல கரங்களை தட்டி விசுவாசத்தோடு நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாண்டவர் அவர் நமக்கு முன்பாக சொல்லுகிறார் ஓ ஹாலிலு இருக்கிற இடத்துல எல்லாரும் எளிமை நின்று ரெண்டு கைய உயர்த்தி தேங்க்யூ ஜி இதை சுமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் எல்லாருடைய ரெண்டு கரங்கள் வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தப்படும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் ஆரம்பிச்சுட்டு முடிக்க போகிறோம் இருக்கிற இடத்துல எல்லா எளிமை நின்று வீடுகளில் எல்லாம் எளிமை நின்று ஓ ரெண்டு கரங்கள் அவருக்கு நேரம் உயர்த்தி உயிரோடு கூட எழுந்திருக்கிற பரிசுத்தமான தெய்வம் தேங்க்யூ ஜி உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றோ ஜீவனின் நதி 
கண்ண மூடி வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தத்தை உயர்த்தி ஆராதி போக உம்மை ஆராதனை ரமகரணா ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றோர் இந்த கைய உயர்த்தி சொல்லுவோமா Jesus 
Riga Magarala Ramakadu Lala Naluno Nandri Ungaru Gila was the Kra Ungaru Gila, the Mali Nirvana Ungaru Gila Hatti and Shumai Ungaru Gila Rika Madura Nala Nandri Nandri Raja Nandri, Nandri, Raja, Todagapa, 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 Bella put it to her name of Prasanna. Bella been a toad. Bella be the monarch sword with a Kavala. At the Nimisha end up on the Ria, Madrigal and Tikurtu, Peria Bayo, Pilagal Kurit, Peria Bayo, Uri Padil Peria Bayo, the mind, the river, the Katu and a Bella put it to her. Unarugile, wherever Nikara the Paul Nindra told a thirty good girl to go home. For they were Prasanna. Gurudeva Prasanna, Baya Padade, Baya Padade, Tigia, the Nanu Deva, Nanuni Balapati Unaki Sagaya Mandave, a needy in Maladagar, oh, our needy in Maladagar Munay Tang, our needy in Maladagar Munay Tang, and Allah Kaya Tati, oh, our needy in Maladagar Munay Tang, Mangane, Iduriku Madisiama in Adatina, Yetone Suna Legal Mandabo, the other Parpudama in Adatina, Ini Varum Kalangal. Ini Varum Kalangal, nobody, oh, somebody, a Pilagali, our Bella Tord and Aratuha, oh, Sugar Tord of Aratuha, our Kirti and Aratuha, Karan of Avare, Avare, Allah, Sunku Melada, Namara, the Grand of Nature, Mindrum, Yendrum, Maradaver, Unna, you want Pudamati, you want Pilagali, even Woody and Sayum, that's the son of the Naratha, Abuja, Paravan, Puyam, in the year of Naratha, oh, one Pakatil. Yenge <laughs> Arpani Peladan Mudi Avenda, Rendekaya Uyar Piandre Sangi the Karma Gedavi, the Saida, and Ega Jabangal Uru Jabo, in a Grombo Puddha Jabo, in a corner with the Agapa, in a corner with the Aruma Podumudi, Pramanagal and Kaikulu, Humudi, a way that they Kaikulu Madia, and a wooden woman I marked to enter in Chabikra, in order to put us here. There is no more time. Church, I'm telling you, there is no more time for us. Our Vadagara Kala Miga Samiba, Uruvera in the Ratri Andavar Vanda, Yetanagara, our own one to pull up a woman, Nichi Amopla, everything I used to part of the Pujum. Engala Yetu. Kalvaris level are a pet, rent a pair of work there. I'm a German for Alagana Jum under bread. You were a body and a never put up. Please remember me in order to put us in the Jabba the Soliving Lan Hirav or in the Kayavir. Lord, remember thy servant. Remember me, Lord. Ella, Ella, or the part of the country, Ella, in a never put up. Remember me. Remember your servant. 
எனக்கு உணர்வை தாங்க ஆண்டுவரு வேதத்தை வாசிக்கலாங்க ஆராதனைக்கு வரலாம் சபைக்கு வரலாம் தசமா கொடுக்கலாம் அவருக்காக வாரி வழங்கலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா உணர்வு இல்லைன்னா எல்லாமே வீண் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் எல்லாமே பண்ணலாங்க உணர்வு இல்லாத வாழ்க்கையை கத்தர் ஒரு நாளும் விரும்ப மாட்டார் இந்த வசனத்தை கை கொள்வதற்கு வேண்டிய முக்கிய காரணம் உணர்வு அதனாலதான் தாவித் ராஜா எழுதுற ஆண்டு ஒரே எனக்கு உணர்வை தாரும் நீர் விரும்புறது போல அந்த உணர்வை தாங்கப்பா எனக்கு அந்த உணர்வை தாங்கப்பா அந்த உணர்வு உள்ள இருந்து தாங்க நீர் யார் என்பதை அறிந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவை ஆராதிக்க உணர்வை தாங்கப்பா கடைசி நாட்களில வாழ்கிற ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு ஆயத்தம் தேசத்திற்காய் கதறி ஜபிக்கிற ஒரு ஜப ஆவி ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாங்க ஆண்டு பேர் என்னோடு சேர்ந்து கேட்க விரும்புறீங்க அந்த உணர்வு உள்ள இருதயம் ஒரு நிமிடம் அமைதலாய் அப்படியே ஒரு பிரசனத்துல முடிஞ்ச முழங்கால் பண்ணிட்டு பலத்த காற்று ஒன்று அடித்தது கத்தர் அதுலயும் இல்ல பூமி அதிர்ச்சி உண்டானது கத்தர் அதுலயும் இல்லையா ஆனா ஒன்னு ராஜாக்கள் அழகா எழுதப்பட்டிருக்குது ஒரு மெல்லிய சத்தம் உண்டான போது கத்தர் அதுல பேசினாரா இல்லையா கிட்ட ரெண்டு கை அப்படியே உயர்த்தி ஒரு நிமிடம் அமைதல அப்படி இருங்க பாபோ அந்த மெல்லிய சத்தத்தை உங்கள் காதுகள் கேட்கட்டும் ஒரு அவர் விரும்புகிறது போல ஒரு வாழ்க்கை இந்த மாலை நேரத்தில் நமக்கு அவசியம் அவர் விரும்புகிறது போல நீர் விரும்புகிறது போல நீர் விரும்புகிறது போல என்னை மாற்றுங்கப்பா என்னை மாற்று நாட்டுபுற என்னை மாற்றுங்கப்பா தேங்க்யூ ஜி சர்ப்பணிக்கலாமா என்னை தருகிறே தருகிறேனும் கரத்து என்னை படைக்கிறே படைக்கிறேனும் பாதத்தில் என்னை தருகிறே தருகிறே உம் கரத்து என்னை படைக்கிறே படைக்கிறேனும் பாதத்து நீர் விரும்புறது போல ஒரு வாக்குமே ஒரு வாக்குமே ஒரு வாக்குமே நல்ல ரெண்டு கையை தட்டி இம்மட்டும் அவருடைய பிரசனமோடு இருந்தபடியினால் அவருக்கே எல்லா கனமும் எல்லா மகிமையும் உண்டாவதால் எல்லாரும் கரங்களை வளர்த்துக்க நேரம் உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் வாய் துறந்து எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் யாரும் சும்மா இருக்க வேண்டாம் எல்லாம் வாய் துறந்து அப்பா துதிங்க துராபா கதாராமோ கதாரா நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி விடுதலையோடு துதிக்க ஆரம்பிச்சிரு உங்க சத்தம் எனக்கு கேட்கல நல்ல வாய்களை தோறும் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அந்நிய பாஷை நல்ல வாய்களை விரிவாய் சுரந்து நீங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்ட போல் ஓ நன்மையால் நிரப்புகிறவர் திருப்தியா நிரப்புகிறவர் இதுவரைக்கும் நீங்கள் உணராத ஒரு தேவ பிரசனம் உங்களை நிரப்பட்டோ கைய உயர்ச்சி இதுவரைக்கும் நீங்கள் அனுபவிக்காத ஒரு தேவ மகிமை உங்களை தொடட்டோ உங்கள் சரிதச்சை உங்கள் குடும்பங்களை உங்கள் சந்ததிகளை உங்கள் பிள்ளைகளை நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி விடுதலையோடு வாங்கிலே சுரந்து யாவரும் யாவரும் 
கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவரும் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன ஓ அந்த மகிமையுள்ள தேவ பிரசன்னம் இந்த மாலை நேரத்துல நம்ம மத்தியில நல்ல கரங்களை சட்டி மாறா போலோ பெற்றுக் கொள்ளுங்க தேவ பிரசனம் ரெண்டு கரங்களை அப்படியே உயர்த்தி வேறொரு ஆசையில ஏசுராஜா உம்மை தவிர உம்மை தவிர எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கைய உயர்த்தி சட்டமா வேறொரு ஆசையில ஏசுராஜா உம்மை தவிர உம்மை தவிர முழு இதயத்தோடு உம்மை சூதிப்பே உன்னதமானவரி மதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பே அதிசயமானவரே சத்தத்தை உயர்த்தி எல்லாரும் முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பே உன்னதமானவரே எல்லாருடைய சத்தம் உயரட்டும் மதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பே அதிசயமானவரே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா உன்னதமானவரே என் ஊரை விடம் நீர்தானே சட்டத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க உன்னதமானவரே கையை நல்லா உயர்த்தி உயர்த்துகிறேன் உம்மை வாழ்த்துகிறே வணங்குகிறேன் உம்மை போற்றுகிறேன் உயர்த்துகிறேன் உயர் உங்க சத்தம் உயரட்டும் வணங்குகிறோ போற்றுகிறோ ும் என் ஆண்டவரே எதிரி கை ஓங்க வீடாதேயும் பாடுங்க எல்லாரும் எழுந்தருளும் என் ஆண்டவரே எதிரி கை ஓங்க வீடாதேயும் எதிரி கை ஓங்க வீடாதே எதிரி கை ஓங்க ரெண்டு கைய உயர்த்தி உன்னதமானவரே உன்னத என் உரை விடமே ஊரை விடம் நீர்தானே உன்னதமானவரே உன்னத துரபக துரநலா என் ஊரை விடம் நீர்தானே சொல்லுங்க உயர்த்துகிறேன் உண்மை வணங்குகிறோ நல்ல கரங்களை சட்டி இந்த மாலை நேரத்தில் ஓ உமை உயர்த்துகிறோ மகதுரா பகாஷதரா நல்ல கைய தட்டி எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் அணுகிற நாமம் மாதுரம் ஆந்தராமோகதாரமான நல்ல வாய்களை சுரந்து அந்நிய பாஷையில 
ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அந்த மகத்துவமான தேவ கரம் நிரப்புவதாக தூயாவியானவரே தூரபகதுரமனலா ஒருவரும் சேர கூடாது ஒளியில் வாசம் எல்லாருடைய கரங்கள் வானத்திற்கு நேரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கட்டும் எல்லாரும் எழும்பிருங்க பாப்ப முடியாதவங்க கூட பரவாயில்ல எழும்பிருங்க கத்தர் உங்களை பலப்படுத்தவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவருடைய பிரசனம் இங்கு வாசம் பண்ணுகிற பாடினும் கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே நீரே பரிசுத்த தெய்வம் நீரே பரிசுத்த தெய்வம் நீரே நீர் மாத்திரமே அப்படி ஆராதிங்க நீங்களே ஓ வாசம் செய்பவரே இன்னும் சத்தமா ஒருவரும் பியூட்டிஃபுல் சதரம வாசம் செய்பவரே நீரே பரிசுத்த தெய்வம் உயர்த்தி நீரே நீர் மாத்திரமே இயேசுவே நீர் மாத்திரமே எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர் எல்லோரிலும் பெரியவர் சகலவற்றையும் சீரஸ்டித்தவர் வல்லவரே கண்களை மூடி அப்படியே கைய உயர்ச்சி எல்லாவற்றிலும் நீங்களே பாடுங்க நீங்களே பாடுங்க எல்லா நாவுகள் இயேசு என்ற நாமத்தை அறிக்கை செய்யட்டும் சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் சகலவற்றை சிருஷ்டித்தவர் சர்வ வல்லவரே உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை நீரே நீர் மாத்திரமே உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை நீரே நீர் மாத்திரமே ரெண்டு கை உயர்த்தி பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்த சத்தமா பாரிசுத்தர் உயர்த்துங்க எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான கரகோஷம் கொடுத்து ஓ ஏசு என்கிற நாமம் சத்தமா ஏசுவே 
mara maka tura maka shiantara na matura bala yesu endra naamathai solla solla vidudala unga vaalkil irukkira ella velavinangal maragira neram ella sorvugal maragira neram ella kattugal udaigira neram ungal kudumbathin melaga ungal sandadigalin melaga ungal vaalkaiya devarudaiya prasanna magatsumai inda vaalinerathil ovvoru varum choduvada 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 petchukollunga 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 devar pudachai mashyantar maduramana o aviyanavare rabagaduro avara paartha apdi rendu kaiya uyerthi aasaya ellarum kanna moodi veroru aasaila உம்மை தவிர உம்மை தவிர உங்க சத்தத்தை கேட்கணும்னு விரும்புற சத்தமா சொல்லுவீங்களா வேறொரு ஆசையில இயேசு ராஜா உம்மை தவிர உம்மை தவிர அப்படியே கரைய கைய உயர்த்து அந்த பிரசனத்தை அப்படியே அனுபவித்து ஓ ரீகபலாந்தரமோதரமாசையாமை தானே என் முன்னே நீருத்தி உள்ளே என் முன்னே நீருத்தி உள்ளே எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய்து மூடிப்பவரே சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுவீங்கள எல்லாம் எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய் மூடிப்பவரே என்பாரங்கள் என் சுமைகள் என்பாரங்கள் என் சுமைகள் இறக்கி வைக்கிறோம் இறக்கி வைத்து உம் பாதத்தில் அப்பா இறக்கி வைத்து நல்ல கைய உயர்த்தி நீங்க மட்டும் சொல்ல போறீங்க ஏசையா உம்மை தானே என் முன்னே சொல்லுங்க 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 கூப்பிடுங்க ஏசையா உம்மை தானே என் முன்னே நீருச்சி உள்ளே உம்மை தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே துரபக துரமணலா உங்க இருதயம் அப்படியே அவர் துதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் யாரும் கண்ண திறக்க வேண்டாம் கை அப்படியே உயர்த்தி அந்த பரலோக பிரசனத்திற்குள்ளார் தூரி கதரமணா சுகப்படுத்துகிற தேவ பிரசன் வெளிப்புறமா இருக்கிற உங்கள் சரீரங்களை மாத்திரம் அல்ல உள்ளாக இருக்கிற ஆத்மாவளையும் பலன் தருகிற தேவ பிரசனம் இந்த மாலை நேரத்தில் ஓ ஹாலிலூயா ஒவ்வொரு இறுதியங்களை தேவ சமாதானத்தால் நிரப்புகிறத தேவ பிரசனம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் உணராத ஒரு தேவ சமாதான் ஒவ்வொரு மேலையும் நான் பேசுகிறேன் 
ஒவ்வொருவர் மேல ஒவ்வொரு குடும்பங்களின் மேல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மேல ஓ எல்லா புத்திக்கும் மேலான அந்த தேவ சமாதான அந்த தேவ பிரசன்னம் ஒரு தேவ சுகம் ஒரு தேவ சுகம் இப்பொழுது 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 பலிபிடத்திலிருந்து அலையலையாயது பரவட்டும் பலிபிடத்திலிருந்து அலையலையாயது பரவட்டும் உங்கள் மேல ஓ உங்கள் குடும்பங்களின் மேல ஓ ரீ நல்ல கையை சட்டி பெற்றுக் கொள்ளுங்க அந்த தேவ அபிஷேகத்தை ீதரமணலபர உணர்ந்துயா ரெண்டு கைய வானத்திற்கு நேர உயர்த்தி உங்க சத்தம் உயரட்டும் உயர்த்துங்க உயர்த்துங்க இயேசுவ ஜீசஸ் சொல்லலாமா ஜீச ஜீச எவ்வளவு சத்தமா முடியுமோ அந்த நாமத்தை கூப்பிடுங்க அந்த நாமத்துல சுகம் உண்டு அந்த நாமத்துல விடுதலை உண்டு சொல்லுங்க நீங்க சொல்ல சொல்ல சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா பலவீனங்கள் மறையட்டும் ஏசையான சொல்ல சொல்ல எல்லா சாபங்கள் உடையட்டும் சொல்லுங்க ஏசையா ஏசையா அந்த குடும்பங்களில் இருக்கிற ஓ அந்த சமாதான சீர்கேடுகள் உடையட்டும் ஓ ராபா காத்தா ரா காத்தா ராமா நாலா எல்லா விதமான சோர்வின் ஆவிகள் ஏசையா குழப்பத்தை கொண்டு வருகிற பொல்லாத பிசாசின் கிரியைகள் உடைவதால் உடைவதால் தேவ பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதாக ஏசையான சொல்ல 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 சரீரங்களில ஒரு தேவ மகிமை இறங்கட்டும் சாவு கேதுவான இந்த சரீரத்தில் ஓ அந்த தேவ பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதாக கரங்களை தச்சு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள் தேவ சுகத்தை நல்ல வாய தொடர்ந்து அந்நிய பாஷையில நல்ல கரங்களை சட்டி இயேசுக்கு எல்லா மகிமையும் எல்லா கணமும் தூயவியானவரே உங்களுடைய வயசு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான் உங்க வயசு ரொம்ப ஓல்டுன்னு நினைச்சிங்கன்னா நிச்சயம் நீங்க ஓல்டு இளமை நினைச்சிங்கன்னா என்றும் ஏழமை நான் வந்து பதிமூணு 
பதினாலு வயசில் கத்தருக்கு வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தவன் ஸோ அதுக்கு பிறகு என் சாப்பாடு என் உடம்பு எனக்குன்னு ஒரு பெரிய இன்பம் எனக்கு என்று ஒரு வாழ்க்கை அதை நான் ரொம்ப நினைக்கல அதை நினைச்சி இருக்கணும் பைபிள் என்ன இருக்குன்னா உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு அதாவது உன்னை நீ வெறுத்துரு அப்படி சொல்லலை உன்னில் அன்பு கூறுவது போல நீ மூணு இட்லி சாப்பிட்ற பிறனிடத்தில் அன்பு கூறு அவனுக்கு ஒரு மூணு கொடுத்துருன்னு சொன்னார் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த காலத்தில் நான் மூணு இட்லி சாப்பிடக்கூடாது ஆண்டு ஒரு ரொம்ப பாவம் நான் சாப்பிட்டு இன்னொருத்தர் கொடுக்கறதுக்கு அவர் தர்றதுக்கு வக்கு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் எங்களை ஒட்டகத்தில் பார்த்தா அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு ராஜாவும் ஒவ்வொரு ஆசாரியனும் பிரதான ஆசாரியன் எவ்வளோ சாப்பிட்டான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் அவ்வளோ வருஷம் இருந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஆசாரியர்களுக்கு ஜனங்க ஆடு கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மாடுகளை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க புறாக்களை கொண்டு வருவாங்க காட்டு புறாவை கொண்டு வருவாங்க வெட்ட வேண்டியது சுட வேண்டியது பொறிக்க வேண்டியது எண்ணெயில் இது கொண்டு வர வேண்டியது இதை ஆசாரியன் இருக்கிறதுலையே தொடா தொடையாக அவன் கையில் கொடுக்கணும் அவன் சாப்பிட்றதுக்கு தடையே இல்லை எல்லா தொடையும் அவர்களுக்கு தான் இவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்ன மினிஸ்ட்ரினா இவ்வளோ பெரிய மாட்டை வெட்டணும் ஒரே வெட்டலை அப்போ வெலன் வேண்டும் ஸோ அவங்கெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டவங்க அப்போ கூட ஒரு ஆசாரியனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு மேக்சிமம் எவ்வளோ வயசு சொன்னார் அவர்களுடைய வருஷமெல்லாம் நூறு இரநூறு வருஷம் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கத்தருடைய மனுஷர்கள் மூணு பேர் வராங்க அதுக்கும் ஒரு பெரிய கன்றுக்குட்டி மூணுக்கு நம்ம முந்நூறு கூட ஒரு கன்றுக்குட்டி போட மாட்டோம் முந்நூறு பேருக்கு மூணு கிலோ அதை மாதிரி சாப்பிட்டு ஐம்பது முப்பது இவ்வளோதான் பிரதான ஆசாரியர்கள்லாம் ரொம்ப வருஷம் இருக்க கூடாதுன்ட்டார் ஆண்டவர் ராஜாக்கள் எப்படி சாப்பிட்ருப்பாங்க யோசித்து பாருங்க அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் சாப்பாடா ஐயோ ஏ சப்பா அதில் ஒரு ராஜா கூட நான் ஊழியம் செய்த வருஷம் நாடுகளை ஆட்சி செய்ய அவர்கள் இல்லை எனக்காக கொஞ்சம் கை தட்டுங்க என்ன பண்றது தானா வராதத தடி கொண்டு அடிச்சு தான் வர வைக்கணும் எந்த ராஜாவும் ஐம்பது வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆண்டதே இல்லை நாங்கள்லாம் ஐம்பது வருஷத்துக்கும் மேல சிலுவையை சுமந்து நான் ஆண்டவர்கிட்ட போனேன்னா நான் கத்தர்கிட்ட தைரியமா சொல்ல முடியும் நான் கண்ணீரோடு அவருக்கு சேவை செய்திருக்கிறேன் ஊழியத்திலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று நாங்கள் ஊழியம் செய்யவில்லை அந்த காலத்தில் ஊழியம் என்பது அப்படி நாங்கள் பார்க்கவில்லை ஊழியத்துக்கு எங்களை கொடுக்கறத தான் பார்த்தோமே தவிர இந்த ஊழியத்திலிருந்து எடுக்கிறத நாங்கள் பார்த்து பழகலை நாங்கள் பண்ண தப்பா ரைட்டானு எனக்கு தெரியாது நாங்கள் பண்ணோம் இவ்வளோதான் தெரியும் ஸோ இத்தனையும் மீறி இத்தனை வருஷம் கத்திற்காக ஓடி ஓடி உழைப்பது ஒரு பெரிய ஆண்டவர் கொடுத்த பாக்கியம் உங்களை போன்ற பரிசுத்தவான்கள் அநேகருடைய ஜபம் இது இதோட ஆண்டருடைய கிருபை எங்களை தாங்கி கொண்டிருக்கிறது இவ்வளோ வயதில் எத்தனையோ முறை நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் ரொம்ப வருஷம் வாழணும்னு நான் விரும்பலை நான் இளம காலத்தில் படித்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் இந்த அழுது அழுது செத்த பிரெய் நாடுகள் பிரேயிங் ஹைடுகள் அப்புறம் தன்னை உடைச்சி ஊற்றின தேவ ஊழியர்கள் இந்த மாதிரி ஊழியர்கள் 
சரித்திரத்தை தான் நாங்கள் ரொம்ப படித்தோம் அதில் பிரைனாடுன்னு ஒருத்தர் வில்லியம் டேவிட் பிரைனாடு அவர் இளம் வயசுலேயே தேசத்தை பற்றி அவர் பாரம் உங்களுக்கெல்லாம் தேச பாரம்னா என்னன்னே தெரியாது உங்களுக்கு பிள்ளை பாரம் புருஷம் பாரம் புருஷம் வர வரைக்கும் வரலையன்ற பாரம் வந்துட்ட பிறகு வந்துட்டானேன்ற பாரம் வேற யாரையாவது பார்த்தா போயிட்டானேன்ற பாரம் பிள்ளை பிறக்கலையன்ற பாரம் பிள்ளை பிறந்துட்ட பிறகு டைரி ஆகுதுன்ற பாரம் பிள்ளை வளர்ந்த பிறகு அதுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணோன்ற பாரம் அந்த கல்யாணம் பண்ண உடனே குழந்தை இல்லையன்ற பாரம் அதுக்குள்ளே பரலோக பெல் அடிச்சிடும் வந்துருமா வீட்டுக்கு பரலோகத்துக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையா நீங்களும் ஒரு ஜென்மனு வாழறீங்களே எல்லாரும் நீங்களும் வாழறீங்க எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணது உங்களுக்கும் கல்யாணம் கல்யாணம் என்னமோ பரலோகம் நினைச்சுங்க வாழ்ந்த பிறகுதான் தெரிஞ்சு அது எவ்வளவு நரலோகம் உள்ளவும் போக முடியல வெளியவும் வர முடியல விழுங்கவும் முடியல துப்பவும் முடியல சில பேர் சொல்றாங்க அண்ணா நீங்க மெய்யாகவே தீர்க்க தரிசியா இப்படி ஒரு திருமண வாழ்க்கை எந்த வாழ்க்கை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரு தனக்கு 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 தனக்குனே ஜோ மணி தனக்குனே வாழ்ந்து தனக்குனே உழைச்சி தனக்குனே காரு தனக்குனே பங்களா தனக்கு படிப்பு தனக்குன்னு வாழறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது பொருந்தம் யாரு கத்திருக்கு என்று வாழ்கிறார்களோ அவங்க குடும்பம் ஒரு குட்டி பரலோகம் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தை முதலற்று போனாலும் ஒலிவ மரம் போனாலும் எது போனாலும் அவர்களுடைய மன நிறைவு மகிழ்ச்சி போகவே போகாது அவங்க வாழ்க்கை ஒவ்வொரு படியா மேல ஏறி 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 ஏறியே போவாங்க ஏன்னா அவங்க தனக்குன்னு வாழல அவங்க நினைக்கிறாங்க நானா இந்த உலகத்துல பறக்கல பரலோகம் என்னை அனுப்பி வச்சிருக்கு பரலோகம் அனுப்பினதுனாலதான் எங்க அப்பா அம்மாவை அவர் தான் செலக்ட் பண்ணி என்ன குழந்தையா கொடுத்தாரு எனக்கு இருக்கிற உறவுகள் எல்லாம் அவர் வேலையை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்தாரு கல்யாணம்னு ஒண்ணு இருந்தா ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துவான் ரெண்டு பேர் பத்தாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் பத்து மடங்கு அபிஷேகத்துக்கு தான் திருமணம் என்று யார் மற்றவர்களுக்காக வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கை நாளுக்கு நாள் மகிமை கூடுமே தவிர குறையாது தனக்கென்று வாழ்கிறவன் வாழ்க்கை நாளுக்கு நாள் தேங்கி தேங்கி தேன்றி தேஞ்சி 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 கழுத தேஞ்சி கட்டெருப்பா கட்டெரும்ப ஆயிடும் இதுதான் நீங்க படிக்க வேண்டியது இத்தனை வருஷம் நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வயதுன்னு ஒண்ணு இருக்கத்தான் செய்து அதை நாங்கள் மறைக்க முடியாது ஆனால் உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் பலனடைகிறான் என்னுடைய டீனேஜில் இல்லாத ஒரு மகிமை எனக்குள் இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் நாளுக்கு நாள் இயேசுவின் மேல் ஒரு பாசம் எனக்குள் பொங்குவது எனக்கு தெரியும் இல்லை அண்ணா அப்படி இருக்கக்கூடாதுண்ணா ஆரம்பத்தில் ஓஹோன்னு தொடங்கி யார் சொன்னது அது எந்த பிசாசு உங்களுக்கு இப்படி சொன்னான் நாளுக்கு நாள் அற்புதமா என்னை தாங்கிடும் நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார் நாளுக்கு நாள் அற்புதமா என்னை தாங்கிடும் நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார் யாரெல்லாம் அப்படி சொல்றீங்க அண்ணா நாளுக்கு நாள் அற்புதமா என்ன தாங்கி மகிமையின் மேல மகிமை கொண்டு வர்றாரு மகிமையின் மேல மகிமை கொண்டு வர்றாரு நான் உண்மையா சொல்றேன் நேத்து இருந்த மகிமை இன்றைக்கு இல்லைன்னா 
வாழ்க்கை அப்படி இல்லைன்னா அது கிறிஸ்தவா வாழ்க்கை இல்லை கிறிஸ்து சன் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் நீதியின் சூரியன் அவர் அவர் அஸ்தமிக்கிற சூரியனே இல்லை நீதிமானுடைய பாதை எல்லாரும் சொல்லுங்க நீதிமானுடைய பாதை படிங்க படிங்க நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும் அந்த வசனத்தை படிங்க எடுங்க நீதிமொழிகள் நாலு நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும் எல்லாரும் சொல்லுங்க நீதிமானுடைய என்ன ஒரு முறை நீதிமானுடைய நீதிமான்களுடைய பாதை பாதை அவனுடைய நடைபாதை என்னுடைய நடைபாதை நடு பகல் வரைக்கும் நடு பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகம் படிங்க எல்லாரும் அதிகம் 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 அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும் இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணுவான் பிசாஸ் நீ நீதிமானா இருந்ததானே நீ நீதிமானா இருந்ததானே இது வசனம் உனக்கு பொருந்தோம் நீ தான் ஐயோ நான் ஒரு மாப்பாவி என்னை ஆண்டு நடத்திடும் தேவாவி இது பாருங்க இந்த வசனம் உங்களுக்கு பொருந்த கூடாதுன்றதுக்காகவே பிசாசு உங்க பாவத்தையே வெளிச்சம் போட்டு காட்டி பூத கண்ணாடியில காட்டி நீ நீதிமானே இல்ல நீதிமான ஆவதற்கு ஏழு படிகள் அந்த ஏழு படிகள் என்ன எட்டு மணி நேரம் ஜோமன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாள் பாஸ்டிங் ஏடு இந்த மாதிரி கண்டிஷனை போட்டு 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 கடைசியில் அவன் சாகும்போது கூட நான் நீதிமான் இல்லைப்பா கண்ண மூடுவான் அப்ப பைபிள் ஆண்டவரை பத்தி உங்களுக்கும் எனக்கு இருக்கிற படத்தை பாருங்க நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தம் பாதையும் அதிகம் அதிகமா போகாது இதுவா சொல்லுங்க மாயத்தை இருந்து நீதிமான்னா நீதிமான் அதெல்லாம் இப்ப நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை இந்த நீதிமான்ற ஒரே ஒரு வார்த்தைய ரொம்ப பெருசாக்கிட்டு அது யாருமே போக முடியாத மாதிரி உயர்த்திட்டு பைபிள்ல நீதிமானுக்கு நீ என்ன 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 ஆசீர்வாதம் இருக்கோ அத்தனைய நம்மளை விட்டு ஷேவ் பண்ணிட்டாங்க ஐயா நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் நித்திய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே இலவசமா இலவசமா ஏசு கிறிஸ்தவனுடைய ரத்தத்தினால இலவசமா நீதியாய் உங்களை மாத்தினாரே அதை நாங்க நிறைய பிரசங்கிக்கவே இல்லை நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் இவனை சும்மா விட்டா இவன் ஏமாத்திருவான் ஆட்டுக்கு வாழ அளந்து வைக்கணும் பாவம் 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 பாவம்னு சொன்னாதான் இவன் ஏதோ கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் தப்புவான் இப்படி நாங்களா கணக்கு போட்டு காலையும் மாலையும் வேலையும் பாவத்தை 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 இதையே பேசி உங்களை நல்ல பாவ உணர்வுனால நிறைச்சி சின் கான்சியஸ்னால நிறைச்சி ஆண்டோர்கிட்ட போறதுக்கும் உங்களுக்கு தைரியம் இல்லை 
பிசாச பார்க்கவும் தைரியம் இல்லை நீங்களா நிற்கவும் தைரியம் இல்லை கடைசியில் யாண்டா வந்தோம் ரட்சிக்கப்படாதவே இருந்துட்டு பாவம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் என்னமால இவங்க சொல்ற மாதிரியும் இருக்க முடியல அப்படி இருக்க முடியல அதனால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு இந்த அவனாந்திர யாத்திரையில் என்பரம் கேசு நம்மோடு நானு எத்தனை வருஷம் பைபிள் படிச்சிருப்பேன் யோசித்து பாருங்க என்ன மாதிரி பாவத்தை கண்டிச்சு பேசின பிரசங்க யார் அந்த வயசுல நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க ஆனா பாவத்தை கடிஞ்சிட்டு பேசிட்டு வந்தன்னா எல்லாம் அழுவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அண்ணா பிரதர் நீங்க வந்தாதான் விட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுன்னு பண்ணிங்க அப்புறம் எல்லாம் அழுவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்னா எழுப்புதல் வாங்க அடுத்த வருஷம் அந்த சபைக்கு கன்வென்ஷனுக்கு போனான் அதை விட ஸ்ட்ராங்கா பேசினாலும் அவங்க அசையவே மாட்டாங்க அப்ப நானே யோசிப்பேன் என்னடாது நம்ம போன முறை பெரிய அழுக வந்துச்சு இப்ப இந்த முறை அதை விட டோஸ் அதிகமா கொடுக்குறோம் ஆனா ஒர்க் பண்ணலையே நினைப்பேன் இதெல்லாம் என்னன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்காக செய்தது நாங்க பெருசா பண்ணாம சாத்தா உங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணானோ அதே உங்களுக்கு காண்பிச்சிட்டோம் சாத்தான் 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 இருக்கிறானே சாத்தான் இருக்கிறானே ரைட்டு பிபி ஏறிச்சு சாத்தான் தான் கொடுத்தான் வச்சுக்குவான் அவன் என்ன இங்க ஏறுறது நிறுத்தலையே சாத்தா சாத்தான் சோதிச்சானா சோதிச்சா அந்த சோதனையில நான் எரியலையே நான் பொண்ணாக புடம் விடுகிறேனே இதை சொல்லுங்க ஐயா சாத்தான் உங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்யறான் அதை நீங்க சொல்ற வர அதை நினைக்கிற வர அதை பயப்படுற வர அதையே பிரசங்கம் பண்ற வர சாத்தானுடைய வல்லமை உங்க மேல உடையவே உடையாது என்றைக்கு ஏசு எனக்குள் இதை செய்திருக்கிறார் சொல்றீங்களோ அன்றைக்குத்தான் இயேசு மகாராஜா உங்களுக்குள்ள இருந்து எழும்புவார் சும்மா பாடுனா இல்ல ராஜா வருகிறார் கவனிங்க ராஜா வருகிறார் ஒரு நாளைக்கு அது தப்பே இல்லை ஏசு ராஜா உள்ள வந்தாரா வந்துட்டு அவரும் உங்களோட சேர்ந்துகிட்டு பிசாசுகிட்ட அடி வாங்கினேங்கிறாரா சாத்தா உங்களுக்குள்ள ஒரு கிரிய செய்யறான் இல்ல அவன் மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்தா இயேசு பத்து கிலோமீட்டர்ல தான் ஒர்க் பண்றாரு சாத்தானுடைய வேகத்தை சமாளிக்க இயேசுவால் முடியவில்லை சொல்லுங்க சாத்தானும் இயேசுவும் ஓட்டப்பந்தயத்துல போனா சாத்தான் தானே வேகமா போவான் அப்ப ஏன் உங்க வாழ்க்கையில மாத்திர நீங்க வேற மாதிரி நம்புறீங்க எல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அதானே என்ன ரீசன்னா நாங்கள் பிரசங்க யார் சாத்தான் 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 சாத்தானே சொல்லிட்டோம் ஏசு 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 தனிகின் சொன்னார் சாத்தான் நீ ஒவ்வொரு முறையும் சாத்தான் சாத்தானும் போது உனக்குள்ள இருக்கிற வல்லமை லீக் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னாரு பேனாவில் ஓட்ட சீக்கிரமாக 
ரெண்டு குழந்தை அஞ்சு பதினேழு பதினஞ்சுலேருந்து படிங்களேன் பதினஞ்சுலேருந்து படிங்களேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க பிழைத்திருக்கிறவர்கள் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இருங்க இருங்க பிழைத்திருக்கிறவங்களாம் கையோ எடுத்து காட்டுங்க ஓ இவ்வளோ பேரா சொல்லுங்க பிழைத்து இருக்கிறவர்கள் இன்னொரு முறை பிழைச்சி இருக்கிறவங்க பிழைத்து இருக்கிறவர்கள் இன்னொரு முறை பிழைத்து இருக்கிறவர்கள் இனி இனி பக்கத்துல பார்த்து இனி இனி தனக்கு 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 என்று தனக்கு 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 என்று பிழைத்திராமல் பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக தங்களுக்காக மறித்து மறித்து எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம் இப்ப நான் கேட்கிறேன் எதுக்கு எல்லாருக்காக எதுக்காக மறித்தார் எல்லாருக்காக எதுக்கு மறித்தார் உங்க பாவங்களை கழுவி சுத்தம் பண்ணி ரெண்டு நாள்ல நீங்க திரும்ப போய் இன்னொரு சேத்துல விழுந்து மறுபடியும் எடுத்து கழுவி மறுபடியும் அஞ்சு நாளில் அடாவடி சண்டை போட்டு திரும்ப விழுந்து திரும்ப தூக்கி நீங்கள் வாழும் வரையும் உங்களை கழுவி 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 எதுக்கு மறிச்சாரா இனி பிழைக்கிறவர்கள் தங்களுக்குன்னு பிழைக்காம எனக்காக ஒருத்தர் மறிச்சு எழுந்தாரு அவருக்காக பிழைக்கிறதுக்கு தான் அவர் மறிச்சார் சரி அடுத்த வசனம் படிங்க ஆகையால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் இப்ப கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க இது முதற் கொண்டு இது முதற் கொண்டு இதெல்லாம் இப்பவே எனக்கு பிராமிஸ் பண்ணிட்டு போங்க சும்மா படிக்காதுங்க இது இது முதற் முதல் கொண்டு கொண்டு எதுல இருந்து இன்னைக்கு என்ன தேதி பதினேழு ஜனவரி ஜனவரி என்ன வருஷம் ஆ இப்ப படிங்க இது ஜனவரி இது ஜனவரி பதினேழு பதினேழு ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு முதற் கொண்டு மூணு முதற் கொண்டு ஒருவனையும் ஒருவனையும் ஒருத்தியையும் ஒருத்தியையும் மாம்சத்தின்படி மாம்சத்தின்படி அறியோம் அறியோம் நான் யாருங்க மாம்சத்தின்படி அறியோம் கொஞ்சம் கவனிங்க கொஞ்சம் கவனிங்க இன்னைக்கு நான் வந்து பிரசங்கெல்லாம் குறிப்பு ஆண்டோர்கிட்டலாம் கேட்டுக்கிட்டு வரல வாய்க்கு வர்றதுதான் பிரசங்கம் நீங்க கேட்டு தான் ஆகணும் நீங்க கவனிங்க ஒருவனையும் பவுல் சொல்றாரு உருத்தியையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் அப்படின்னா ஏய் உன்னுடைய மாம்சம் உன்னுடைய மாம்சம் உன்னுடைய மாம்சம் இதையே அரைச்சு அரைச்சு அரைச்ச மாவ அரைச்சு இங்க கவனிங்க சொல்லுங்க ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் எல்லாம் வாய திறந்து சொல்லுங்க நானு நானு யாரையுமே மாம்ச கண்ணுல மாம்ச கண்ணுல பார்க்க மாட்டேன் பார்க்க மாட்டேன் அவங்களையும் மாம்சமா பார்க்க மாட்டேன் அவங்களையும் மாம்சமா பார்க்க மாட்டேன் என்னையும் மாம்சத்துல பார்க்க மாட்டேன் என்னையும் மாம்சத்துல பார்க்க மாட்டேன் இந்த ஒரு மாற்றம் வந்துடுச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கை பட்டுனு ராக்கெட்ல போக ஆரம்பிச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதியை என் மாம்சத்திலேயே நான் பார்த்தேன் ஐயோ மாம்சம் மாம்சம் நான் லுத்திரன் இல்லை என்னையே பார்த்து அழுவுறது தீய மனதை மாற்றவாரும் தூய தீய மனதை மாற்றவாரும் தூய நானும் தீய மனசு தீய மனசு தீய மனசு தீய மனசு மாத்த வாரும் மாத்த வாரும் மாத்த வாரும்னு அவர் மாத்த வந்த மாதிரியும் இல்ல என் தீய மனசு மாறின மாதிரியும் இல்ல இப்ப நான் உங்களுக்கு பேசுறதெல்லாம் என்ன தெரியுமா 
சிந்திக்க வல்லவர்கள் சிந்திக்கணும் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா இப்படி அழுதுகிட்டே சாகிறதா அதை விட அழாதவே செத்துருங்களேன் எப்படி அண்ணா ரெண்டு வாத்திரம் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு செத்துருங்க நரகத்துக்கு போயிடுமே என்ன இப்ப நரகத்தில் தானே இருக்கிறீங்க நான் உங்களை கொஞ்சம் ப்ரொவோக் பண்றேன் ஆனா நீங்க என் வார்த்தைகளை தூக்கி குப்பையில போட முடியாது பல ஆண்டு கத்தரோடு நடந்து எத்தனை சோதனைகளை கண்டு அதை சாதனைகளாக மாற்றி இன்னும் உங்க முன்னால கை கட்டி கை கட்டாமலும் இருக்கிறேன்ல அப்ப என்கிட்ட நீங்க யாராவது பேசணும்னா ஒண்ணு என் வயசாவது ஆயிருக்கணும் இல்ல என் ஊழிய வயசாவது ஆயிருக்கணும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தா என் ஊழிய வயசே இல்ல யாருக்கும் சோ நான் அவன் சொல்றது கவனிங்க மாம்சத்தின் படி பார்க்கும் வரை மாம்ச கண்ணாடியில் அடுத்தவர்களை பார்க்கும் வரை அடுத்தவங்களையும் நல்லவங்க காண மாட்டீங்க உங்களை பார்த்து உங்களையும் நல்லவங்க காண மாட்டீங்க இது மாதிரி பார்க்க பார்க்க கொஞ்சம் விசுவாசம் நான் சொல்றதை கவனிங்க மாம்சத்தையை பார்க்கிறவன் மாம்சத்தை ஜெயிப்பதில்லை சாத்தான் சாத்தான் என்று சொல்லுகிறவன் சாத்தானை ஜெயிப்பதில்லை பாவம் 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 என்று அதையே பேசுகிறவன் பாவத்தை ஜெயிப்பதும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் பாவத்தை ஓங்கி ஓங்கி பேசினவர்கள் படுபாவத்தில் விழுந்ததையும் பார்த்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஒரு சிந்திச்சு ஆகணும் என்னையா இதே மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போகவா இல்லை எங்கேயோ என் டீச்சிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை நான் பைபிளை படிக்கிறதே வேற மாதிரி படிக்கிறேனா இல்லை எனக்கு படிப்பித்தவர்கள் இதைத்தான் சொன்னார்கள் நானும் அதை சொல்லி தொலைகிறேனா என்று சிந்திக்க கூடாது நீங்கள் யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு வேலை செய்து அது லாஸ் ஆச்சுன்னா உடனே அவன் செக் பண்ணி லாஸை கெயின் ஆக்குறான் கிறிஸ்தவ உலகம் ஒன்று தான் அது இழப்பிலேயே இருந்தாலும் பிசினஸை நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அதை சிந்திச்சு ஆக வேண்டும் நான் மாம்சத்தின்படி ஒருவனையும் அறியேன் அப்புறம் என்னன்றாரு பவுல் பாருங்க கிறிஸ்துவையின் கிறிஸ்துவை கூட எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இயேசு மாம்சத்தின்படி தான் மரியாளுக்கு பிறந்தார் யோசிப்ப அவரை பாதுகாத்தார் முப்பது வருடம் இருந்தார் யோவான் அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் விசாசுகளை துரத்தினார் நோய்களை சுமந்தார் அவர் சீசர்கள் கூட வந்தார்கள் அடித்தார்கள் சிலுவையில் அறைந்தார் மூன்றாவது நாள் எழும்பி போய்விட்டார் அதே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மத்தேயும் மார்க்கு லூக்கா யோவான்ல வர இயேசுவை மட்டுமே நம்ம கண்ணா இருந்தால் அவரையும் இனி ஒருபோதும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் மறிச்சு அதோடு அவர் மூழ்கவில்லை மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழும்பினார் சகல துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் அந்தகார ஆவிகள் இந்த உலகத்தின் அதிபதிகள் எல்லா நாமத்துக்கும் மேல உயர்ந்தார் பிதாவின் வலது பாரிசத்துல ஹைரோன்ல போய் உட்கார்ந்தார் அவரை நான் எப்ப ஏற்றுக்கொண்டனோ அப்போது அவருக்கு நடந்தது எல்லாம் எனக்கு நடந்துடுச்சு நானும் பாவத்துக்கு சேர்த்துட்டேன் ஞானஸ்தானத்துல புதைக்கப்பட்டுட்டேன் என்னுடைய ஆவி மனிதன் அவரோட ஒன்றாக ஆகிவிட்டது பேசியோடு இசைந்தவன் அவளோடு ஒரே மாம்சமாய் இருக்கிறது போல தேவனோடு இசைந்தவன் அவரோடு ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான் என் ஆவியும் இயேசுவின் ஆவியும் ஒரே ஆவியாய் இருக்கு அதனால அவர் போன இடத்துக்கு நானும் போயிட்டேன் என் உடம்பு தேனியில நிக்குது என் ஆவி மனிதன் இயேசுவோட சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இது பைபிள் படிச்ச எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பேசுறாரு எல்லாவற்றுக்கும் மேல நான் நாமும் அவரோடு கூட எழுப்பப்பட்டு அவரோடு கூட உன்னதத்திலே 
வெற்றி இருக்கிறோம் இப்படித்தான் இயேசுவை பார்க்கணுமே தவிர கண்ணத்தில் ஓங்கி அடிக்க சின்ன பிள்ளை போல் ஏங்கி நின்றா இன்னைக்கு இயேசு போய் ஒரு கண்ணத்துல அடிங்க பார்க்கலாம் சின்ன பிள்ளை மாதிரி அழுவுறாரா இன்று இயேசு மகிமையில சிங்காசனத்துல எவனாவது ஒருத்தன் இயேசுவ கண்ணத்துல அரைஞ்சா அரைய போனா அவர் மேல இருந்துகிட்டா சிரிச்சார்னா முடிஞ்சு செய்யா புய கலத்தை போல இரும்பு இரும்புனால புயகலத்தை உடைப்பது போல உடைப்பா இப்ப இயேசு இருக்கிற அந்த காட்சியை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா மாம்சத்தின்படி அவரை பார்க்க மாட்டீர்கள் இப்பொழுது இருப்பதை போல அவரை பார்ப்பீர்கள் ஒன்னு நாளிலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் எல்லாரும் கையை சொல்லுங்க நமக்கு ஒரு தைரியம் உண்டு நமக்கு ஒரு தைரியம் உண்டு தைரியத்துக்காக தைரியத்துக்காக அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்பு நம்மிடத்தில் நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது பூரணப்படுகிறது இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட இப்ப பேச முடியாது அவருடைய லவ் மிகுதியில நம்ம நியாய திருப்பு நாளிலையும் தைரியமா நிற்போம் இருங்க இப்ப இப்ப நான் ஆண்டவர் இங்க வந்து நின்றுட்டார்னா நான் எப்படி இருப்பனோ இப்ப நான் ஆண்டவர்கிட்ட பரலவத்துக்கு போனா இப்ப அப்படி விழுந்து பரலவத்துக்கு போனா ஒரே ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட நான் எக்ஸ்ட்ரா பரிசுத்தமாக போறது இல்லை பட்டுன்னு விழுந்துட்டேன் ஆனா இயேசுவின் மடியில போய் அவரோட கொஞ்சம் அளவுக்கு போவேன் அது காரணம் என்னடானா மரணம் என்னை பரிசுத்தமாக்கி விட்டது அப்படியா சொல்லுங்க அண்ணா அவர் மறிச்ச உடனே பரிசுத்தம் வந்துடுச்சு மரணம் என்பது ஒரு சாத்தான் மரணம் ஒரு சத்துரு இந்த சத்துரு என்ன பரிசுத்தம் பண்ணுவானா சிந்திச்சு நேருங்க எனக்கு நிறைய பேசணும் போல இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இயேசு என்ன மாம்சத்தின் படி பார்த்து பார்த்து நியாயம் தீர்க்காம என்னுடைய ஆவியை மனிதனை என்னுடைய உள்ளான மனிதனை பார்த்து தான் எந்த நன்மையும் செய்கிறாரு எனக்கு எது செய்தாலும் அவர் என்னுடைய உள்ளான மனிதனை பார்த்து தான் பத்து ரூபாயும் கொடுக்கிறாரு பத்து லட்சமும் கொடுக்கிறாரு இந்த பார்வை நமக்கு வரும்போது நம்ம வேற ஒரு இப்ப நான் சொன்ன இல்ல பாவம் பாவம் பாவம்னு அதுக்கு பிறகு இந்த பாவத்தை நினைக்காம நீங்க ஆகாயமான மாதிரி மேல போயிடுவீங்க பாவம் குட்டி குட்டியா தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிட்டீங்க பாவமே தெரியாது மேகங்கள் தெரியும் இது எப்பொழுது வரும் என்று சொன்னால் நம்முடைய போதனைகள் இயேசு செய்ததை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இப்ப பாருங்க ஏனென்றால் இப்ப எல்லாரும் அதை படிங்க ஏனென்றால் ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் எல்லாரும் கையை வைத்து சத்தமா சொல்லுங்க அவர் இருக்கிற இருக்கிற பிரகாரமாக பிரகாரமாக நாமும் நாமும் இவ்வுலகத்தில் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் என்ன ஒரு முறை படிங்க சத்தமா ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் இது மாதிரி இருக்கா பாருங்க அவர் இருந்த பிரகாரமாக அவர் இருந்த பிரகாரமாக தப்பா தப்பா இருக்கிற பிரகாரமாகவா ஓகே ஓகே நாமும் பரலோகத்தில் இருப்போம் பரலோகத்தில் தானே இருப்போம் இவ்வுலகத்திலையா 
அபத்தம் 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 பேசாத இவ்வுலகத்திலையா சத்தமா இவ்வுலகத்திலையா இருக்கிறோமா இருப்போமா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலமே தெரியாத எப்படி இங்க வந்தீங்க அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் இருப்போம் இத பற்றி நான் தாம்பரத்தில் ஒரு முறை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பெரிய மீட்டிங் பெரிய தலைவர்கள்லாம் பின்னால் உட்காந்துருக்குறாங்க எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கிடைச்சிது அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதனால தான் இப்போ போகிறதே நான் விட்டுட்டேன் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஜனங்கள் எழுந்து போகிற நேரத்தில் சகோதரன் இசைக்கா பிரான்சிஸ் வருவார்னு வாங்க ஸோ நான் எழும்பி ரயில் வேகத்தில் பேசுகிறேன் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நாமும் இவ்வுலகத்திலே இன்று இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவர் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் சூரிய பிரகாசம் போல் அக்னி பிழம்பாக இருக்கிறது அதுபோல நாமும் இவ்வுலகத்திலே இருக்கிறோம் இப்பொழுது அவர் தலையிலே முள்முடி அல்ல பல நாடுகளின் கிரீடங்கள் இருக்கிறது பல நாடுகள் மேல் இருக்கிற அதிகாரம் இன்று நமக்கும் இருக்கிறது இப்பொழுது அவருடைய பாதங்கள் கலிலேய கடலோரமாய் மணலிலே நடந்து போன பாதங்கள் அல்ல அவர் இப்பொழுது அக்கினி பழம்பாக எரிகிற வெங்கல பாதங்களை போல் இருக்கிறது அதிலே அவர் பிசாசுகளை எரிக்கிறார் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா நமக்குள்ள ஒரு புது சிருஷ்டி உருவாச்சு இல்ல மாம்சம் அல்ல இயேசு உள்ள வந்த உடனே உள்ளான ஒரு மனிதன் வந்துட்டா இல்ல தெரியுமா யாருக்கெல்லாம் தெரியும் உள்ளான மனிதன் சத்தமா சொல்லுங்க உள்ளான மனிதன் உள்ளான மனிதன் இந்த மனிதனும் இயேசு இப்போது இருப்பதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது நானு என்னைய பார்த்துட்ட உடனே கண்ணு அசிங்க ஆண்டவரே என் கண்ணு இச்சே ஆண்டவரே அப்படி சொன்ன உடனே இச்சை என்ன ஆயிடுச்சு என்னை நல்ல பச மாறி பிடிச்சிக்கிச்சு என்றைக்கு நான் மாம்சத்தின் படி ஒருவரையும் அறிய இங்கே கவனிங்க இப்படி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அவசர அவசரமாக ஓடிட்டேன் ஓடி ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சுட்டு பிஷப் எஸ்ரா சர்க்குணம் ஐயா இருக்கார்ல அவர் ஒரு ஆண்டு விழாவை ஏதோ நடத்தினார் அதுக்கு என்ன பிரசங்கத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க பிரசங்கத்துக்கு நான் போயிட்டு எப்பயுமே அந்த முடிக்கும் போது ஓடி வந்துடுவேன் ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற பலன் புல்பீட்டில் ஊற்றிடுவேன் அவ்வளோதான் ஓடி வரேன் ஒரு பாஸ்டர் ஜிப்பாவோட பின்னால் ஓடி வந்து எனக்கு பிடிச்சார் பிரதர் 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 அப்படின்னாரு என்னங்க பாஸ்டர்னு ஓடி வந்து அவர் சொன்னார் ஒரு சகோதரி நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் அன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அவர் இருக்கிறபடியே நாமும் இவ்விடத்தில் உலகத்தில் இருக்கிறோம்னு சொன்னீங்கல்ல அவருடைய கண் அக்கினி பிழம்பாக இருக்கிறது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அந்த கண்ணில் பார்த்தாலே கேன்சர்கள் மறையும் அவர் கால் வச்சாலே அசுத்த ஆவிகள் அலரும் இப்படி நான் சொன்னேன்ல அவர் சொன்னார் எங்கள் சிஸ்டருக்கு கேன்சர் அந்த சிஸ்டர் எங்கள் சபை உங்களுக்கு ஒரு கேன்சர் கட்டி இருந்துச்சு அடுத்த நாள் ஆப்ரேஷன் பிரதர் உங்க பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு ராத்திரி போனாங்க காலையில குளிக்கும் போது அந்த கட்டி மறைஞ்சு போச்சு பிரதர் நான் ஜோபம் பண்ணல நான் ஜோபம் பண்ணல சத்தியத்தை கொடுத்தேன் சத்தியம் விடுதலை ஆக்குகிறது எந்த வார்த்தையை நீங்கள் தருகிறீர்களோ அந்த வார்த்தை தான் மனிதர்களை மாற்றும் உடம்புன்னு இருந்தா நோயின்னு இருக்கந்தா அப்படி சொல்ற ஒரு பிரசங்கியார் சபையில பாருங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது பங்கு எல்லாருக்குமே நோய் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் பில்லு அவங்க தான் கொடுப்பாங்க எஸ் சரீரத்தில் நம்ம இயற்கை விதிகளை உடைக்கும் பொழுது சிலது வருது நான் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அதையே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இல்லாமல் இன்னைக்கு எனக்கு நூற்றி எழுபத்தி மூணு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு உடனே நான் பயந்து இல்லாமல் 
நான் கண்ண மூடி எனக்குள் இயேசு இருக்கிறார் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நானும் இருக்கிறேன் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாகவே நானும் இருக்கிறேன் மாதிரி சொல்லி 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 தான் எஸ்ஐக்க அண்ணன் ஐம்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் மேடையில வந்து நான் நிற்கிறேன் வசனத்தினால் ஜெயிக்கிறது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் ஜெயிக்கிறது அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக அவர் இருக்கிறத வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பாருங்க வெள்ளை குதிரையிலே மகாராஜாவாக வெண்மை அத்த உடை அறிந்து அவர் போய் கொண்டிருக்கிறார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் பருக்குள்ள பட்டயம் வருகிறது அது ராஜாக்களை அழிக்கிறது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் பண்ணுறத தாவிதுக்கு இந்த தரிசனம் இருந்தது நமக்கு வசனத்திலேயே இருக்கு அவங்காலத்தில் தரிசனம் என்னடன்னா பூமியின் ராஜாக்கள் ஏகமாய் கூடி அதிகாரிகள் ஏகமாய் கூடி அவர்கள் ஆலோசிப்பது ஏன் சங்கீத ரெண்டில் அப்படி சொல்லுவான் எல்லாம் வரிசையாக சொல்லிட்டு அவர்கள் கயிறுகளை வெட்டி அறுத்து போடுவோம் அவர்களை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டே இருக்கிறான் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் அவர்களை பார்த்து என்று நகைக்கிறார் தாவிதாக பார்த்தான் அதை பார்க்க பார்க்க பார்க்கதான் அவனை சுற்றி இருக்கிற எல்லா சத்துருக்களையும் பஸ்பமாக்கி ஜெயத்தில் வாழ்ந்தான் நூத்தி பத்துல சங்கீத நூத்தி பத்துல தாவிது சொல்லுவான் கத்தர் என்ன ஆண்டவரை பார்த்து பிதாவும் குமாரனும் பரலோகத்தில் பேசுறத தாவிது கேட்டாருங்க பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஆண்டவருடைய வேலைக்காரர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஆண்டவருடைய சொந்த பிள்ளைகள் வேலைக்காரன் பார்க்கிறாரு பிதாவும் குமாரனும் பேசுறாங்க இவர் தரிசனத்தில் பார்க்கிறாரு பிதா சொல்றாரு நான் இயேசுவை பார்த்து உம்முடைய சத்துருக்களை சத்துருக்களைனா எல்லாரையும் நினைச்சுங்க இந்த நாட்டில் யார் யார் எழும்புகிறார்களோ எந்த எந்த லோக அதிபதிகளோ என்ன நோயோ பேயோ சபைக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆண்டோர் சொல்றாரு நான் உம்முடைய சத்துருக்களை எல்லாரும் சொல்லுங்க உம்முடைய சத்துருக்களை செல்ல பிள்ளையா இல்ல செல்ல வேலையாளா உங்களுக்கு தெரியும் மோசேயே கத்தருடைய ஊழியக்காரன் தான் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார் அப்ப நான் கேட்கிறேன் வேலைக்காரனே பரலோகத்தில் இருக்கிறத பார்த்தானே பிள்ளைக்கு எவ்வளோ தெரியணும் வெக்கமா இல்ல வேலைக்காரன் சூட்ல வரான் பிள்ளை கந்தலை கட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா நீ பிள்ளை அப்படின்ற பிரசங்கம் இன்றைக்கு நிறைய வேணுங்க அது நான் போனேன்னா எனக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ பூண்டிக்கு வரணும் இப்போ பூண்டி எந்த மாதிரி போயிடுச்சு தெரியுமா காலேஜே யூனிவர்சிட்டி ஆயிடுச்சு தேனி எப்படி இருக்கு தெரியுமா அ பா டா எம் படம் சரி இங்க கவனிங்க அந்த இளைய மகன் சொன்னா என் தகப்பனுடைய வீட்டில வேலைக்காரர் கூலிக்காரருக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு சத்தமா சொல்லுங்க என் தகப்பனுடைய வீட்டிலே சொல்லுங்க எல்லாரும் என் தகப்பனுடைய வீட்டில தகப்பனுடைய வீட்டில கூலிக்காரருக்கு கூலிக்காரருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு பூர்த்தியான சாப்பாடு வேலைக்காரன் பிரியாணி சாப்பிடுக்கிறான் இங்க நானு பன்றி தவிடு கொடுக்க மாட்டேன்றான் அப்பதான் புத்தியே தெளிஞ்சுது 
அப்படின்னா இது வரைக்கும் அவர் மயக்கத்தில் இருந்தார் இப்பொழுதுதான் மயக்கம் தெளிந்திருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஏஞ்சல் ஒருத்தன் வந்து தண்ணி அப்படி தெளிச்சிருப்பான் இவர் திடீர்னு திறந்து பார்த்துருப்பார் ஐயா 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 கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது நான் பாண்டவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆண்டவரே ஒரு தேவத்துவதன் கிறிஸ்மஸ் செய்தியை சொல்றதுக்கு வரான் அப்புறம் தான் பெரிய கூட்டம் வருது அந்த இடம் முழுவதும் மகிமையால் நிறைந்தது அப்ப நான் கேட்டேன் ஒரு ஏஞ்சல் வந்தாலே மகிமை வருது நான் உங்க செல்ல பிள்ளை ஆச்சு நான் போன அந்த இடத்துல மகிமை வரணும் நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதன் இசு என்னோடிருப்பா நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் எல்லாரும் கைய வச்சு சொல்லுங்க ஆண்டவரே தாவீது பரலோகத்துல நீங்களும் இயேசுவும் பேசுறத கேட்டானப்பா சொல்லுங்க தேவ தூதர்கள் வரும்பொழுது தேவ தூதர்கள் வரும்பொழுது இருளுள்ள இடமெல்லாம் இருளுள்ள இடமெல்லாம் மகிமையில் பிரகாசித்ததப்பா மகிமையில் பிரகாசித்ததப்பா வந்து உங்க வேலைக்காரன் இல்லையே நான் உங்க வேலைக்காரன் இல்லையே சொந்த பிள்ளை சொந்த பிள்ளாண்டவர் விதை எனக்குள்ள இருக்க விதை எனக்குள்ள இருக்கே நான் போற இடமெல்லாம் நான் போற இடமெல்லாம் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கிய வெளிச்சத்தை காண வேண்டுமே வெளிச்சத்தை காண வேண்டுமே இப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவை தெரியுமா நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா இப்போ தண்ணிய தெளிக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் உட்காந்துக்கிட்டு நான் பாதா என்ன உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம்னா அவங்க வந்து இப்படி பண்ணிக்கிட்டு பாடுவாங்க நீங்க படாத தலையை மூடிக்கிட்டு எல்லாரும் சொல்லுங்க கத்தாவை எங்கள் கண்களை திறந்தவை நீர் இருக்கிற படியே நீர் இருக்கிற நான் பார்க்கும்படி என்னை பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்த கண்களை திறந்தரல் இப்ப நான் பேசுறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள் சோப்பு நீங்க பூண்டிக்கு வாங்க சோப்பு பேக்டரியே காட்டுறவங்க நீங்க தான் ஏழையா என்கிட்ட ஜனங்க வராங்கல்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து வராங்க அதுல சில பேர் பத்து நாள் டிராவல் அஞ்சு நாள் வந்து அஞ்சு நாள் போக அவங்க வில்லேஜில் இருந்து சிட்டிக்கு வந்து அப்புறம் ட்ரெயினில் வந்து அப்புறம் இறங்கி ஒரு மூணு அஞ்சு நாள் அவது திரும்ப போக வராங்க சில பேர் பத்து பதினஞ்சு பேர் சேர்த்து சேர்த்து வச்சு அத்தனை பேரும் ஆகாய விமானத்தில் வராங்க இங்க மதுரையிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் திருநெல்வேலிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் கா விரலாக அறுத்துக்காத ஆசீர்வாதம் அண்ணா அதெல்லாம் வேண்டாண்ணா தலையை காட்டுறான் அண்ணா கையை வைங்க அண்ணா வாங்க வச்சுட்டு போகிறேன் இந்த தலை வேலை கையை வச்சு 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 தான் தலை முடியெல்லாம் கூட்டிச்சு என்றைக்கு நீங்களா வேதத்தை வாசிக்க போகிறீங்க என்றைக்கு சத்தியத்தை வாங்க பணத்தை வாரி இறைக்க போறீங்க என்றைக்கு லீவு பார்க்காம இப்ப அவங்க எல்லாம் வராங்களே நான் ஓப்பனா சொல்றேன் ஆண்டவருடைய மகிமைக்கு நாங்க இப்ப நடத்த போறோம் ஒரு ஸ்கூல் நடக்க போகுது நாற்பது நாளைக்கு லேடி ஸ்கூல் நடக்குது ஒரு மாசம் ஒரு மாசத்து குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா அப்பா ஹஸ்பண்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு எப்படி சமைக்கிறதுன்னு புருஷனுக்கு டீச் பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் வந்து முதல் மூணு நாள் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் கல்யாண ஆனதியா மறந்துருவாங்க போகும்போது தான் நீங்கள் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு இருக்கிறீர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி அனுப்புற மாதிரி நீங்களும் இங்க தான் இருக்கிறீங்க இப்படி எல்லாம் வர மாட்டீங்க நான் வரல நான் மட்டும் முறுமுறுப்பீங்க மாட்டி கத்துருவோம் லாஸ்கிர பாக்காண்டா நான் தமிழ்ல பேசக்கூடாது இதெல்லாம் 
நான் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சுன்னா இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி என் பாஷையில் திட்டிடுறது நீங்களும் என்ன நினைப்பீங்க அண்ணன் ரொம்ப பக்திமானு திடீர்னு அண்ணிய பாஷையில் பேசி பக்தி விருத்தி அடைய கவனிங்க இப்போ வாங்க மறுபடியும் ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு முந்தன வசனம் படிங்க ஆகையால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் எல்லாரும் சத்தமா படிங்க பார்க்கலாம் இது முதற் கொண்டு இது முதற் கொண்டு இன்னைக்கு ராத்திரியில இருந்து இன்னைக்கு ராத்திரி ஒருவனையும் ஒருவனையும் ஒருத்தியையும் ஒருத்தியையும் மாம்சத்துல பார்க்க மாட்டோம் மாம்சத்துல பார்க்க மாட்டோம் அவங்களும் மாம்சத்துல இருக்கிறத பார்க்க மாட்டோம் அவர்களும் மாம்சத்துல இருக்கிறத பார்க்க மாட்டோம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற மாம்ச குணத்தையே பார்க்க மாட்டோம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற மாம்ச குணத்தையே பார்க்க மாட்டோம் ஒருவனையும்னா அது யாரையும் தெரியுமா என்னையும் சேர்த்து இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னையும் என்னையும் என் மாம்சத்துல இருக்கிற பெல வேணும் கோவம் கஷ்டம் புருஷம் மனைவி எல்லாம் மாம்சத்துல இருக்கிற வரைக்குமா இல்ல செத்த பிறகுமா சொல்லுங்க மாம்சத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவ்வளவுதானே ஐயா ஐயா அதையும் பெருசா நித்திய நித்தியம்ன்றீங்க போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவன் யாரடா போடா சில பேர் சாகர என் புருஷன் என் புருஷன் என் புருஷன் என் புருஷன் என் புருஷன் என் உங்க புருஷன் தான் ஏமா குடும்பத்தை பற்றி நாங்க புருஷனை மதி மனைவிய மதின்னு சொல்லுவோம் பாஸ்டர் ஜோசப் பாலச்சந்திரன் வேற இருக்கிறாரு பயமா இருக்கு எனக்கு இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குதுமா அதுக்கு பிறகு அவங்கள பிடிச்சி 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 இழுத்துக்கிட்டே இருந்தா நீங்க பரலவத்துக்கு போன பிறகு ஆண்டவரே நீ ஏன் புருஷனை இழுத்துட்டு வரல நான் இழுத்து பார்த்த ஆண்டவரே கடைசியில் அவன் என்ன இழுக்க பார்த்த ஆண்டவரு நான் உமக்காக ஓடிட்ட ஆண்டவரே என்ன தூக்கி கட்டி பிடிச்சி கிஸ் பண்ணுவார் இப்ப குடும்ப பிரசங்கிகள் பாஸ்ட் ஜோசப் பாலச்சந்திரன் முடிச்ச பிறகுதான் என்ன என்னன்னா பண்ணுவார் இப்ப நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் எல்லாத்துக்குமே கீழ்படினோம் உண்மைதான் மனைவிகளில் அன்பு கோரினோம் உண்மைதான் எல்லாமே உன் மேல் இருக்கிற ஒரு அழைப்புக்கு தடைகளாக தொடர்ந்து வந்தால் நீ உன் ஊழியத்தை போய் போ நீ ஊழியம் செய்யும் பொழுது தேவ தூதர்கள் அவர்களை பிடிச்சு அடிச்சு கொண்டு வரட்டும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது எல் கூட கொடுக்கப்படும் இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கொசுருங்க கொசுரு தெரியுமா தமிழிலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான வேர்டு கொசுரு வேற என்ன இருக்கு இங்க மதுரை பக்கத்தில் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு வேர்டு இருக்கா தமிழ்ல நீங்க போய் ஒரு கிலோ வாங்குறீங்க கத்திரிக்கா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்கா போடுறேன் அதுக்கு என்ன பேரு இலவசம் கொசுரு கொசுரு தான் திருநெல்வேலியும் கொசுரு தானே போடு கத்திரி போடு கத்திரிக்கா கொசுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொசுருக்கு வச்சுன்னு கதை உயிசுரு இருக்கும் போதுமா நீங்க கேட்கிற எல்லா உபதேசமும் அந்த அழைப்பு என்பது விழுங்கி விடுகிறது நீங்க பரலவத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவர் சொல்வார் உன்னை நான் அழைத்தேன் தீர்க்க தரிசனியாய் நீ என்ன செய்தாய் உன்னை நான் சுவிசேஷகையாக அழைத்தேன் செய்தாயா ஆண்டவரே என் புருஷன் உன்னை நான் அழைத்தேன் செய்தாய என் புருஷன் உன்னை நான் அழைத்தேன் செய்தாய என் புள்ள இப்படி சொல்றதுனால குடும்பத்தையும் விட்டுடு பிள்ளையும் விட்டுடு ஊழியத்துக்கே போகணும் அப்படி சொல்லலை 
நீங்கள் அதை நல்லா விளங்குங்க நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணிட்டீங்க குடும்பத்தை பற்றி உபதேசத்தை பூரா காய் கா காப்பி அடிச்சிங்க அப்படியே செய்தீங்க உபவாசம் பண்ணிங்க அதுக்கு பிறகு எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னா நீங்கள் சும்மா இருங்கள் நீ எளியா பின்னால் ஓடுங்க கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அதனால் ஊழியத்தை எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்லலை நான்லாம் எங்கள் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனையும் செய்திருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா அம்மா தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு இன்றைக்கும் நான் போய் உட்காந்து அவங்களோட ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் அவங்கள பிடிச்சி இப்படி கப்பா க பண்ணி இப்படி பண்ணி அவங்கள கொஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் அதை சொல்லலை ஆனால் ஊழியத்துக்கு வெகு நாள் உங்களுக்கு கால் கட்டாக இருந்தால் நீங்கள் கத்திருக்கென்று எழு தீர்மானம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்திருக்கிறது சரி இது சும்மா பக்கத்தில் நான் சொல்கிறேன் இது முதற்கொண்டு நாங்கள் எல்லாரும் சீக்கிரமாக படிங்க இது முதற்கொண்டு முதற்கொண்டு நாங்கள் நாங்கள் ஒருவனையும் யாரையும் ஒருவனையும் என்னையும் என்னையும் மாம்சத்தின்படி மாம்சத்தின்படி அறியோம் ஆ நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் இப்ப ஒரு கேள்வி அண்ணா யாரையும் மாம்சத்தின்படி அறியக்கூடாதுன்னா என்னன்னா அர்த்தம் அவரு இந்த இது இந்த அந்தஸ்து இந்த அந்தஸ்து இந்த ஊரு அந்த ஊரு இந்த பழக்கம் அவருக்கு இந்த நல்லது இது அவர்கிட்ட ரொம்ப தங்கமானவரு அதெல்லாம் ரைட்டு எனக்குள்ளையும் இருக்குது அவங்க வீக்னஸ் அவங்க ஸ்ட்ரென்த்து இதையே பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க அடுத்த வசனம் இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க நீங்க கவனிங்க இப்ப படிச்சீங்கல்ல அதன்படி ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டி ஆயிருக்கிறான் ஒருவன் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க ஒரு ஒருவன் ஒருத்தி ஒருத்தி கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த உடனே கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பிறகு அவள் அவள் அவன் அவன் புது சிருஷ்டியாய் சிருஷ்டியாய் இருப்பான் இருக்கிறான் இருந்தான் ஒரு நாளைக்கு இருப்பாள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இப்ப நான் ஒரு கேள்வி நானும் செய்த தப்ப ஒத்துக்கிறேன் நிறைய பிரசங்கிகள் சொல்றத ஒத்துக்கிறேன் தப்புன்றத ஒத்துக்கொள்றேன் நிறைய பிரசங்கங்கள் பழைய சிருஷ்டியை டெவலப் பண்றதை பற்றி தான் இருக்க தவிர புதிய சிருஷ்டியை உயர்த்துவது எப்படி அந்த புதிய சிருஷ்டியை பார்ப்பது எப்படி அந்த உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்துவது எப்படி அந்த உள்ளான மனிதனோடு உறவு கொள்வது எப்படி இந்த உபதேசம் வர ஆரம்பித்த உடனே உங்க மாம்சம் கட 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 கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும் உள்ளான மனிதன் பரிசுத்த ஆவியினாலே வல்லமையாய் பலப்பட ஆரம்பித்து விடுவான் அதனால இன்றைக்கு திருச்சப்ப புது சிருஷ்டிய போக்கஸ் பண்ணணும் அந்த புது சிருஷ்டினா என்ன அதாவது புதிய சுயம் சுயம் அது என்ன சுயம்னா இயேசு என்கிற அந்த புதிய மனுஷன் அது அப்படி பைபிளில் இருக்குது அது நிறைய நான் சொல்கிறதுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை இயேசு என்ன பைபிளில் என்ன இருக்குன்னா அவருடைய சாயலின்படியே அவருடைய பரிசுத்தத்தின்படியே நீதியின்படியே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் இப்போ ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்கணும் அந்த புதிய மனுஷன் மேலே அது வர 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 உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிக்கும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அது முடிஞ்சிச்சு அது செத்தாச்சு நான் புதிய மனுஷன் மேல என் கண்ணை நான் வைக்க போறேன் அடுத்த வசனம் படிங்க இவை இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் இங்க கவனிங்க நம்ம மூளைய விளகுறவங்களாம் கையை வைத்து காட்டுங்க உங்கள் மூளையை ஆண்டோரோட ஒப்புரவாக்குனாரா மாம்சத்தை ஒப்புரவாக்குனாரா நம்ம அவரையும் ஒப்புரவாக்குனார்ல அது எதை பற்றி பேசுகிறாரு சத்தமாக சொல்லுங்க உள்ளான மனிதன் எல்லாரும் சொல்லுங்க உள்ளான உள்ளான மனிதன் மனிதன் 
சொல்லுங்க மறைந்திருக்கிற மறைந்திருக்கிற மனுஷன் மனுஷன் ஆவி ஆவி மனுஷன் மனுஷன் இயேசு உயிர் வந்துச்சுல்ல இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவர் என்னுடைய அவருடைய ஜீவனை எனக்கு உள்ள ஊதுனார்ல அதுக்கு முன்னால நான் அக்கிரமத்துல பாவத்துல மறிச்சு கடமை ஏசு என் மேல வச்ச அன்புல அவர் எபேசிய ரெண்டில் நீங்க போய் பாருங்க அவர் என்ன பண்ணாரு எனக்குள்ள தமது ஜீவனை எனக்கும் ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்த கமா தமது ஜீவனை எனக்கும் அழித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தார் கவனிங்க ஜீவனை ஊதிட்டாரா உங்களுக்குள்ள ஊதுனாரா இல்லையா ஊதுனார்ன்றவங்கள கையை வருத்து காட்டுங்க இங்க பாருங்க ஆதாமுக்குள்ள மண்ணில் செய்து அவ்வளோ பெரிய கடவுள் குனிஞ்சு அவன் நாசியில வாய வச்சு பூனு ஊதி அவனுக்குள்ள ஒரு ஜீவன் வந்துச்சு இல்ல வந்துச்சா இல்லையா அப்போ அந்த ஜீவன் வந்த உடனே அவன் எப்படி இருந்தான் யாருடைய ஜீவன் அவனுக்குள் இருந்தது யார போல அவன் இருந்தான் யாருடைய சாயலாக இருந்தான் யாருடைய ரூபத்தின்படி இருந்தான் எந்த ஞானம் அவனுக்குள் இருந்தது சத்தம் எல்லா மிருகங்களுக்கும் பேர் வச்சானே அது எந்த ஞானம் தூங்கும் போது உருவான மனைவியை பார்த்து இவள் என் மாம்சத்தில் மாம்சம் என்றானே அது எந்த வெளிப்பாடு ஆதாம் பாவம் செய்யறதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்தானோ அதை விட பெட்டராக கத்தர் உங்கள் உள்ளான மனுஷனே தமது ஜீவனை எனக்கும் அழித்து ஆனந்தமே ஆனந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே இந்த பார்தலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்த நுள்ளத்தின் சொந்தமர் இந்த பார்தலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்த நுள்ளத்தின் சொந்தமனார் கவனிங்க இப்ப உங்க கண்ணு உங்க வெளி மனுஷனை விட்டுட்டு உள்ளான மனிதனை நீங்க பார்க்க போறீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க எனக்கும் கடவுளுக்கும் எனக்கும் கடவுளுக்கும் உறவு உறவு இப்போ இப்போ உள்ள மனுஷனுக்கும் உள்ள மனுஷனுக்கும் உன்னத மனுஷனுக்கும் உன்னத மனுஷன் உன்னத தேவனுக்கும் உன்னத தேவனுக்கும் உள்ள மனுஷனுக்கும் உள்ள மனுஷனுக்கும் உறவு மலர்ந்தது உறவு மலர்ந்தது உள்ள மனுஷனும் உள்ள மனுஷனும் உன்னத தேவனும் உன்னத தேவனும் கை கோத்து கொண்டனர் கை கோத்து கொண்டனர் உள்ள மனுஷனுடைய ஞானம் உள்ள மனுஷனுடைய ஞானம் உன்னதமானுடைய ஞானம் உன்னதமான கண்டுபிடிச்சது இந்த சத்தியம் தான் ஒரு மனிதனுடைய பாவ பழக்கங்களை உடைக்க போகிறது இதுதான் சாதாரண மண்டலத்தில் இருந்து அதிசய மண்டலத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு போக போகிறது பராலா அந்த ராலா இப்போ இதை இத்தனையும் நான் சொல்லி முடிக்க முடியாது நான் உங்ககிட்ட அப்படி டச் பண்ணி டச் பண்ணி டச் பண்ணி சொல்கிறேன் காது உள்ளவன் காது இல்லாதவன் கேட்டுவிட்டு போக கடவன் சில பேர் இப்படி பார்த்துன்னுக்கிறாங்க இது வரைக்கும் விளங்குச்சேன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார் அந்த மனுஷனில் கத்தர் இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களோட உறவாடுறதெல்லாம் உங்க மூளைக்கு பேச மாட்டார் உங்க ஆவியில பேசுவார் தரிசனங்கள் ஆவியிலே வரும் அவருடைய வழி நடத்துதல்கள் ஆவியிலே வரும் இந்த ஆவி மனு இப்ப நானு 
ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றது உள்ளாள் மேல தான் வெளியால சட்டை பண்றதே இல்ல அவர் கத்துவாரு என்ன பாரு எசைக்க என்ன பாரு உன்னை பார்த்து பார்த்து தான் கெட்டேன் இப்ப நான் உள்ள இருக்கிற மனுஷனை நான் பார்க்க போறேன் அந்த மனுஷனுக்குள் கிறிஸ்து இருக்கிறார் அந்த மனுஷனுக்குள் தான் ஆவியானவர் வந்து தாபரிக்கின்றார் அந்த மனுஷனுக்கு தான் பரலோகத்துக்கும் இந்த மனுஷனுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இந்த மனுஷனுக்குள்ள தான் எனக்கு வேண்டிய பரிசுத்தம் இருக்கிறது நீதி இருக்கிறது ஞானம் இருக்கிறது பலன் இருக்கிறது அபிஷேகம் இருக்கிறது எனக்கு வேண்டிய எல்லாம் என்னுடைய எனக்கும் அவருக்கும் தான் கனெக்ஷன் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து கனெக்ஷன் உங்க கிச்சனுக்கு தானே வரும் ஸ்டவ்வுக்கு சொல்லுங்க அம்மா உங்க வீட்டில் ஒரு அடுப்பு இருக்குல்ல அதுல தானம்மா அந்த ஆகாசவாணி விமான ஆகாசவாணி நியூஸ் வரும் பேன்ல தானம்மா வரும் எதுல வரும் அந்த ரேடியோ தான்மா உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் திறந்து வச்சிருக்கிறார் இதனோட தான்மா ஆண்டு அவர் பேசுகிறார் அதனால தான் பவுல போஸ்தலன் அந்த ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்த வசனம் படிங்க அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் எங்க உபதேசமே ஆண்டவரும் மனிதனும் ஒன்னாயிட்டாங்க அதான் எங்க உபதேசம் எல்லாரும் சொல்லுங்க தேவனும் தேவனும் மனிதனும் மனிதனும் சங்கமமாகி விட்ட சங்கமமாகி விட்டன மண்ணுக்குள்ளே மாணிக்கமாய் என்னில் ஜொலித்திட மண்ணுக்குள்ளே மாணிக்கமாய் என்னில் ஜொலித்திட அந்த விண்ணுலகை விட்டு இந்த மண்ணுலகம் வந்தா ஆராதனை 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 அப்புறம் அடுத்த அடி என்ன சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவ மைந்தனா சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவ மைந்தனா இந்த சின்னம் சிறு இசைக்கியாவும் பாசம் செய்கிறார் சின்ன சிறு மனிதனுக்குள் வாழ வந்தீரே கவனிங்க இந்த சின்னம் சிறு இசைக்கியாவில் வாழ வந்தீரே எங்க வந்தாரு என் மண்டைக்கல இல்ல பண்ட பெருசவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இந்த உள்ள மனிதன்ல தான் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு உள்ள அவர் வரல கோயில்ல வந்துட்டு போயிட்டாரு மனிதனை எடுத்தாரு ரத்தத்தால கழுவுனாரு புது சிருஷ்டியா மாத்திட்டாரு அவர் சொல்லிட்டாரு நான் இதுவரைக்கும் பழைய சிருஷ்டிகளுக்குள்ள வந்து நாறு இடிச்சு என்னால முடியல தாவிதுகிட்டே வந்து பார்த்தேன் அப்புறம் அவன் அடுத்தவளோட தூங்கின ஒன்னும் ஓடிட்டேன் ஆனா இப்ப நானு என் மக்களை வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினால ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தால் அல்ல மாட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் அல்ல புறா குஞ்சுகளின் ரத்தத்தால் அல்ல என் சொந்த மகனுடைய ரத்தத்தால கழுவி அவர்களுக்குள்ள ஒரு புதிய மனுஷனை சிரிச்சித்து அந்த மனிதனை என்னுடைய ஆலயமாக்கி அதற்குள்ளாக நான் வாழ வந்து விட்டேன் இந்த இது வந்த உடனே அந்த வெளிப்பாடும் வந்துடும் அப்ப எனக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இசைக்கான்னா நான் இந்த பழைய மனுஷனோட சண்டா போட்டு 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 பல்லு உடஞ்சிச்சு கண்ணு குறைஞ்சிச்சு பாடி உடஞ்சிச்சு கடைசில என்ன பண்ணிட்டேன் மாம்சத்தின்படி இசைக்காக நான் பார்க்க மாட்டேன் எனக்குள்ள ஆண்டவர் ஒரு புது சிருஷ்டியே என உருவாக்கி இருக்கிறாரு அந்த புது சிருஷ்டியில ஏசு வாசம் பண்ணுகிறார் ஹலலூயா அர்ப்பணித்தே என்ன ஏனா 
ಅರ್ಪಣಿತೆ ದೇವಾ ಅರ್ಪಣಿತೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಪಣಿತೆ ಏಟ್ರಿಕೊಂಡಿ ಕೇಂದಿಕೊಂಡಿ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏಟ್ರುಕೊಳ್ಳ ವಕ್ಕರದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನಾರು ಏಟ್ರುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನ ಪಾಡ ಪಾರಿಂಗಣ್ಣ ಯೇಸು ದೇವಾ ಅರ್ಪಣಿತೆ ಎನ್ನ ಪಣಿತೆ ಏಟ್ರುಕೊಂಡಿ ಏಂದಿಕೊಂಡಿ ಎನ್ನುಳ್ಳತೆ ಕೊಂಡಿ ಏಂದಿಕೊಂಡಿ ಎಂಗುಳ್ಳೀಡಾಕಿನಿ ಫಾದರ್ ಬೀಡಾಕಿನೇರ್ನು ಪಾಡಲ ಫಾದರ್ ಇದು ಹಿಂದಿಲ ದಾ ನಾನು ಪಡಿಚ ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳೇ ಪಡಿಕಲ ಇದ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷ್ ಆಯಿತಾಂಗ ಅದು ಹಿಂದಿಲ ಈಶು ಮೇರ ಅರ್ಪಣ್ ಕಿಯ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಮೇರ ಅರ್ಪಣ್ ಕಿಯ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯ ಗ್ರಹಿಂ ಕಿಯ ಮುಟ್ಸಿಟಿಂಗ ಮನ್ ಮೇ ಮೇರೇ ಘರ್ ಬನಾಯ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯ ಮನ್ ಮೇ ಮೇರೇ ಘರ್ ಬನಾಯ ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕನ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯ ಎನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಟ್ಟಿಂಗ ಸುವಿಕಾರ ಕಿಯ ಎನ್ನ ವರವೇತಿಟ್ಟಿಂಗ ಯಾ ಮನ್ಮ ಮನೆಯ ಮನಸ್ಸೆಯೇ ಯಾ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನೆಯೇ ಗರ್ಭನಾಯ ಕರ್ಣ ವೀಡ್ ಗರ್ಭನಾಯ ಹಿಂದಿಲ ಫಾದರ್ ಪಾಟ ಅದು ಅಪ್ಪಡಿ ಎದಿರ್ಕಿರಾಂಗ ಅದೇ ತಾನ್ ಫಾದರ್ ಏನ ಸೊಲ್ವಾರ್ನ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಪಾಸಂ ಎನ್ನುಳ್ಳ ವಾಸಿಕೆಂದ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರೋ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾನ ಮನಿದನೆ ಅದಲ್ಲ ದಾ ಯೇಸು ಬರಾರು ಸರಿ ಇಪ್ಪ ನಾನು சொல்றேன் ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ ಓಂಗಲ್ ಮೇಲ್ ವರಂಬೋದು ನೀವು ಬೆಲನಡೆಂದೆ ನಿರ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ ಬರಾರು ಕಣ್ಕುಲ್ಲ ಕೈಲ ಸಾಡಿ ಚಿಬ್ರದ ಮಂಡೆಲ ಎಂಗ ಬರಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರ್ರ ಅಂಗ ಬಂದಿಟ್ಟುದಾ ಅಂಗ ಇರಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರಾರು ಕೈಗೆ ಬರಾರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಾರು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಲ ಹೊಲ ಬರಾರು ಅದನಾಲ್ ನಾನು ಏನಾ ಸೊಲ್ವೇ ಯನ್ ಉಳ್ಳತಿಲ್ ವಾಸಂ ಪಣ್ಣಗರೆ ಯನ್ ಉಳ್ಳತಿಲ್ ವಾಸಂ ಚೆಯಂ ಮಗಿ ಮಯಿನ್ ನಂಬಿ ಕೈಯೇ ಯನ್ ಉಳ್ಳತಿಲ್ ವಾಸಂ ಚೆಯಂ ಪಂಡ್ರಾರ್ನ ಉಳ್ಳ ಇರ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಸಿಂಧನೆಯೇ ಪಿಡಿಕಿರಾರ ಕೈಗಳ ಪಿಡಿಕಿರಾರ ಕಣ್ಣೈ ತೊಡುಗಿರಾರ ಅಂಗ ಉಳ್ಳ ಇರಂದು ವರ 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 ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತಮಾಗದು ಮಂಡ ಸುತ್ತಮಾಗದು ಶರೀರಂ ಸುತ್ತಮಾಗಿರದು ಇದು ದಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಎನ್ನೈ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಕುಂ ಕಿತ್ತಾರೆ ತೊಂಡದಂ ಬೋ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಹೆಂಗ ಇರಕರದು ಎನಕುಳ್ಳೆ ಅವರುಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧತಿನ ಬಡಿಯೇ ಪಡಕಪಟ್ಟ ಪುದಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಡವರೆ ಎನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನ ಆಕಿಟಿಂಗ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಉಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಹೆಂಗ ಇರಕ ನೆನಕ್ರಿಂಗ ಹೆಂಗ ಇರಕ ಚೊಲ್ಲುಂಗ ಅಮ್ಮ ಕೈಲ ಕೈಲಯ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಮ್ಮ ಕೈಲಂದ ತಡೆ ತೂಗಿಟ್ಟು ಬೈಡುವ ಉಳ್ಳ ಇರ್ಕ ಅದ ಯೇಸು ಸೊನ್ನಾರ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಕರವನ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲಿರಂದು ಉಳ್ಳತ್ತಿಲಿರಂದು 
ജീവ തണ്ണീരുള്ള നദികൾ പുറപ്പെട്ട് ഓടും ആ അപ്പടി പഠിങ്ങ ആ ഇപ്പതാ തുടങ്ങേ ആനപടി നാളെ നാളേക്ക് മുടിഞ്ചാ പാക്കറേ ഇല്ല പുണ്ടി ആനപുണ്ടിക്ക് വന്തോർ ആണ്ടി ആണത് ഇല്ലേ വന്താ ഉങ്ങൾക്ക് ലാഭം വരലേണ ഉങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം എനക്ക് എന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണോണ്ട എനിക്ക് ആസ ഉണ്മയാ ഉങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇന്ത ഇത് മാറി ഉപദേശം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന പണ്ടറ ടച്ച് പണ്ണി ടച്ച് പണ്ണി ടച്ച് പണ്ണിട്ട് വരൻ അതனால தான் ஆண்டவர் எனக்கு மெசேஜ் எனக்கு கொடுக்கல ஏனா நான் மெசேஜ் எடுத்ததுனா ஒண்ணே நிறுத்திருப்பே நான் பாட்னே இஷ்டமா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஆ இப்ப படிங்க ஆனபடினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாய் இருந்து தேவனோட உபரவாகங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அடுத்த வசனம் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கி பாவமரியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினா நாம் எல்லாரும் சொல்லுங்க நாம் நாம் அவருக்குள் அவருக்குள் இருங்க தேவனுடைய அவருக்குள் அவருக்குள் தேவனுடைய தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கு நீதியாகும் படிக்கு பாவமரியாத அவரை பாவமரியாத அவரை நமக்காக நமக்காக பாவமாக்கினா பாவமாக்கினா கவனிங் கவனிங் மறுபடியும் நாம் நாம் அவருக்குள் அவருக்குள் எவருக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் எவருக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டி பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்க எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் அங்கீகரிச்சீகரிங்க இல்ல நான் போங்கயா நானும் இயேசுவும் ஒன்றாகி விட்டோம் இயேசு இப்படி சொல்லிதான் மாட்டிக்கிட்டாரு எல்லாம் கல்ல தூக்கிட்டான் யோவான் யோவான் பத்து முப்பது படிங்க சீக்கிரமா இது அப்படியே வச்சுட்டே இருங்க யோவான் பத்து முப்பது நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார் எல்லாரும் கைய வச்சு சொல்லுங்க இயேசுவும் இயேசுவும் பிதாவும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் ஒன்றாயிருக்கிறோம் நானும் நானும் இயேசுவும் இயேசுவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் ஒன்றாயிருக்கிறோம் அவர் ஆவி அவர் ஆவி என் ஆவி மனிதன் ஆவி மனிதன் ஒரு மனிதனாகி ஒரு மனிதனாகி விட்டான் அவர் ஆவியாயிருக்கிறார் அவர் ஆவியாயிருக்க என் ஆவி மனிதன் என் ஆவி மனிதன் அந்த மனிதனோடு அந்த மனிதனோடு ஒன்றாகி விட்டான் ஒன்றாகி விட்டான் நான் நடந்தால் நடந்தால் இயேசு நடக்கிறார் இந்த வெளிப்பாடு தான் எசைக்கு அண்ணன உயிரோட வச்சுட்டு இருக்குது இந்த வெளிப்பாடு தான் நேத்தை விட இன்றைக்கு என்ன ஹையர் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது இஷ்டம் இருந்தா எடுத்துக்குங்க இல்ல விட்டுட்டு போங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எல்லாரும் கையை வரத்தி சொல்லுங்கள் கிறிஸ்துவானவர் கிறிஸ்துவான மகிமையின் நம்பிக்கையாக இருப்பதே இருப்பதே அந்த ரகசியம் அந்த ரகசியம் நானும் பிதாவும் நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் நானும் இயேசுவும் நானும் இயேசுவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் நானும் ஆவியானவரும் நானும் ஆவியானவரும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்க இதே நீங்க காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்களேன் இப்ப ராத்திரி தூங்க போறீங்கல்ல ஊர் கதையெல்லாம் பேசாதீங்க மாம்ச கதையே பேசாதீங்க மாம்சம் பசிச்சா ஐயோ பசிக்குதேன்னு சொல்லாதீங்க தண்ணி குடிங்க இல்லைன்னா வெளியே போகுது தோசை போடுறாங்க சாப்பிட்டு வந்துருங்க இப்ப எனக்கு அது பெருசு இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நானும் கிறிஸ்துவம் ஒன்றாயிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக எனக்குள் இருக்கிறார் என் கைகளுக்குள் இருக்கிறார் என் கண்களுக்குள் இருக்கிறார் என் முகத்தில் இருக்கிறார் என் சரீரத்தில் இருக்கிறார் நானும் அவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் நூத்தி ஐம்பது முறை சொல்லிட்டு பாடுங்க காலை எழுஞ்சி உட்காரதுக்கு முன்னால ஒரு நூத்தி ஐம்பது முறை சொல்லிட்டு வாங்க 
நீங்க நாளைக்கு இங்க வந்தீங்கன்னா கடகடான் இந்த பூமியே ஆடும் சில பேர் சொல்றாங்க அதுக்குதான் நான் அதெல்லாம் சொல்றதே இல்லை சின்ன <laughs> வயசுல <laughs> ஜீவிக்கிறார் எஸ் ஜீவிக்கிறார் என் உள்ளத்தில் சொன்னீங்களா சொல்லலையா சொல்லுங்க நீங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது உங்கள் அப்பா சொந்தக்காரங்க வந்த உடனே இங்கே வாமா எஸ் எங்கம்மா கிறாருன்னா இப்படி இப்படி நீங்களாம் இல்லையா அதையாம் மறந்துங்க அதையாம் மறந்துங்க உள்ளான மனிதனுக்குள் பசு தாவியானவரும் கிறிஸ்துவும் பிதாவும் இருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் வாயில் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் என்னை கைவிடாதிரும் நாதா அப்படி சொல்லாதீங்க நீங்கள் தான் அவர் கை அவர் தான் உங்களுக்கு கை அவர் தலை நான் உடம்பு தலை வேற உடம்பு வேறையா சொல்லுங்கம்மா நம்ம எல்லாரும் என்ன ஆடுவோம் சரிங்க சரி நான் திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் கொடி வே கொடி வேற செடி வேறையாமா ரெண்டும் ஒன்னாமா ஆமா ஒரே சாரா ஆமா ஒரே பழமா ஆமா ஒரே கலரா இதுக்கு மேல நான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது சொல்லுங்க ஆவியானோர் சொல்ற எனக்கும் தெரியலடா இதுக்கு மேல எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது நாங்க ரெண்டு பேருமே இப்ப பேசிக்கிறோம் இதுக்கு மேல இந்த மண்டைகளுக்கு உங்களை சொல்லல ராத்திரி போய் படுத்துக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு எஸ் ஐயா எனக்குள்ள இருக்கிறீங்களே எஸ் ஐயா என புது பனுஷியா மாத்தி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது அப்பா இன்னும் நான் புது மனுஷிய பார்க்கலையே நான் பழைய மனுஷிய பார்த்து புலம்புறனே மன்னிச்சுங்க ஐயா நீர் எனக்குள் வாசம் பண்ண வந்த ஐயா நீர் வளர்ந்தும் நான் குறைந்தும் ஒன்று மாத்திரம் என் ஆசையே நீர் வளர்ந்தும் நான் குறைந்தும் ஒன்று மாத்திரம் இப்ப நான் சொல்ற நீதிமான் என்பது நீங்க நீதியை செய்த மானா இருந்ததுனால அல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் அவருடைய நீதியாகும்படி பிதாவின் நீதி என் நீதி இயேசுவின் நீதி என் நீதி ஆவியானுடைய நீதி என் நீதி அதற்காக பாவ மரியாத அவர் பாவியானால நீதி அறியாத நான் நீதிமான ஆவதற்காக எல்லாரும் சொல்லுங்க பாவ மரியாத அவர் பாவ மரியாத அவர் பாவ எதற்காக எதற்காக நீதி அறியாத நான் நீதி அறியாத நான் நீதிமான ஆவதற்காக மறுபடியும் அதே வசனத்தை படிங்க மறுபடியும் அதே வசனத்தை படிங்க அஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணு நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும் படிக்கு எல்லாரும் கைய வச்சு சொல்லுங்க நாம் நாம் சத்தமா வாய திறந்து நாம் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகிவிட்டோம் எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்லுங்க நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த வந்த அதே வினாடி அதே வினா தேவனுடைய நீதி ஆகிவிட்டோம் நீ யாருமா தேவனுடைய நீதி உங்க நீதி யார் நீதி தேவ நீதி உங்க நீதி யார் நீதி தேவனுடைய நீதி நீங்க பாஸ்டிங் பண்ணி வாங்கினதா இல்ல 
நீங்க நல்லா நடந்து வாங்கினதா இல்ல இலவசமா கொடுத்தாரா ஆமா சிலுவையில அவர் பாவியானாரா ஆமா அதனால நீங்க நீதிமான் ஆனீங்களா ஆமா அப்ப நீதிமானுக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்கள் மேல் இருக்கும் நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் நீங்க செழிக்கலனா யார் செழிப்பது நீதிமான் தலையின் மேல் நித்திய ஆசிர்வாதம் உண்டு நீதிமானுடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் எப்படிமா நீதிமான் ஆனீங்க அவரால் படிங்க நாம் படிங்க நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை வாசம்ண்ணுவதை <laughs> என்னுடைய புது சிருஷ்டியிலே பாவம் இல்லை ஸ்தோத்திரம் நீர் பரிசுத்தமாக மாறிவிட்டே ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க பாக்கலாம் பாவியாக இருந்த என்னை நல்லவரே பரிசுத்தராய் வாழ வைக்கும் அன்பு தெய்வம் நீரே மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மன மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவரே நல்ல கைகளை உயர்த்தி ராஜா எங்க மனசில் போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா ஏசு ராஜா சாரும் ரோஜா ஆவியில் பூத்து மனம் வீசும் ரோஜா ஏசு ராஜா சாரோ ரோஜா நானும் என் வீடும் என் வீட்டாரனை வரும் ஓயாமல் நானும் என் வீடும் என் வீட்டாரனை வரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம் ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி
துவங்கின என் வாழ்வு நன்மையால் நிறைந்துள்ளதே ஒன்றுமே இல்லாம துவங்கின என் வாழ்வு நன்மையால் நிறைந்துள்ளதே ஒரு தீமையும் நினைக்காத நல்ல ஒரு தகப்பன் உண்மை போல இல்ல ஒரு தீமையும் நினைக்காத நல்ல ஒரு தகப்பன் உண்மை போல இல்ல யாவையும் உம் கரம் நல்கியதே நீர் நடத்திடும் விதங்களை சொல்ல பூரண வார்த்தையே இல்ல நீர் நடத்திடும் விதங்களை சொல்ல ஒரு பூரண வார்த்தையே இல்ல
Sarchia, Ungaram, 